，天地一变，末日降临。无数怪异巨兽从次元通道中一批批涌现而出。当一座座城市以及整个龙国深陷绝境地狱之时，一尊高耸入云的星空巨兽突然出现，而在巨兽的脑袋上，赫然站立着浑身气息直冲云霄的苏白。第一章：黄鳝分身，首次进化。南山市，下午六点半。天空电闪雷鸣，正下着倾盆大雨。百花小区，咔嚓，浑身湿漉漉，校服上还有着片片焦黑之色的苏白，惊慌茫然地打开家门，一屁股瘫坐在椅子上。卧擦，我我竟然被雷给劈中了！苏白后怕不已地呢喃着，拿起桌上的水杯，咕噜咕噜一口喝干，心情跟思绪这才稍微平静下来。苏白是南山三中的高三学生，六年前，初中刚开学的时候，父母将他送进校门以后。就失踪了，再也没有回来，留给他的只有这套百花小区的老房子。苏白平时勤工俭学，再加上家里留下来的几万块钱，独自生活到了现在。还有一个月就要高考了，今天下午放学走，苏白买了条黄鳝，想要回家炖一锅黄鳝豆腐汤补一补。没想到，快回到家时，竟然被雷劈中了。好家伙，亏得我命硬啊！苏白解开焦黑一片的校服，低头看到自己浑身上下并没有受伤时。不由得暗自庆幸起来，同时，他也发现手上还提着那条买来的黄鳝，赶紧拿来一个脸盆，把水跟黄鳝都倒进去。可怜的黄鳝跟着苏白也遭了雷劈，原本滑溜溜的表皮上同样有着一块块焦黑之色，半米不到的鳝身落到水盆里以后也不怎么动弹了，不知道是死是活。突然，苏白的神情呆愣住了，这是什么情况？他猛地惊呼出声。苏白惊讶无比的发现。脑海中多出了一个视角，在这个视角里有一个巨人，这个巨人正是苏白自己。这竟然是水盆里黄鳝的视角。苏白的脑海中还响起了一个奇怪的声音：“神级进化系统融合中，神级进化系统，这是什么情况？等等，这难道是金手指？”苏白平时也看过一些小说，微微有些愣神以后，立刻反应过来，没想到因祸得福，没被雷劈死，反而觉醒了系统。他的目光微微有些发亮起来，不过，有了黄鳝的视角，又能干什么？难不成要第一视角看黄鳝吃虫子吗？苏白颇有一些无奈的苦笑着。还有这神级进化系统又是什么东西？一时间，他满头雾水。神级进化系统融合成功，宿主分身绑定中，绑定成功，恭喜宿主获得黄鳝分身。一连串的系统提示声不断在脑海中响起。苏白很快发现自己不仅有了黄鳝的视野，还能感应到黄鳝的所有感觉，这感受还是颇为新奇的。而且，如同操控手掌这样的本能反应一样，苏白对于黄鳝分身的一切动作都能操控自如。嘶，他突然疼的倒吸了一口凉气。黄鳝分身的体表已经被雷电劈的外焦里嫩了，一阵阵焦灼剧痛不断袭来，肚子里也是饿的，不断吐着水泡泡，虚弱无比。苏白连忙拿出手机搜索起来。黄鳝被雷劈中以后应该怎么治疗？这离谱的问题自然是找不到答案的。不过黄鳝能吃什么东西，倒是搜索的一清二楚。蚯蚓、萝蚌肉、小鱼等等都能吞吃。苏白立刻想到，买黄鳝的时候，塑料袋里店家还留了一把蚯蚓。他立刻取来塑料袋，把底部留的八条蚯蚓都倒进了水盆里。意念一动，苏白就操控着黄鳝分身，朝着蚯蚓游去。清澈的水中，八条纤长的蚯蚓缓缓,缓飘落下来。褶皱不堪的表皮上沾染着泥土以及玫瑰红色的蚯蚓血液，内部的肠子以及器官早就破碎扭曲的不成样子了。苏白通过黄鳝分身，看着这一幕，突然有些恶心起来。黄鳝分身的感觉，他全能感受得到。开玩笑，这不相当于自己去吃蚯蚓一样吗？苏白顿时感到有些难以接受。咕噜噜，咕噜噜，黄鳝分身不断吐着水泡泡，火烧火燎的饥饿感，让苏白感到都快要饿昏过去了。嗯。黄鳝分身感觉到了一些香味，就像以前吃过的烤鸡一样的诱人香味，是那些蚯蚓。咕噜，苏白不由自主地操控着黄鳝分身，一口气吞吃了三条蚯蚓。咦，真的有一股烤鸡味，真香啊！黄鳝分身吃的满嘴香甜。您的分身吞吃了三条蚯蚓，获得三点进化点，您的身体强度加 0.3。随着系统提示声响起，苏白惊奇无比地发现，黄鳝分身的体表传来一阵清凉舒爽的感觉。被雷电劈中的焦黑灼痛部位，竟然以肉眼可见的速度迅速愈合，恢复如初。而且，原本半米不到的黄鳝分身，直接增长到将近70厘米。
。与此同时，苏白感到自己的体内猛地涌现出一缕热流，下一刻，眼前一阵眩晕模糊，他连忙摘下眼镜，这才发现自己的近视眼消失了，双眼视力出奇的好。另外，苏白还感到浑身力气凭空大了三分，体格也变得强壮了一些，体质更好，脚步感觉更加轻盈，身子更加敏捷，这身体强度的增强。应该是身体全方位的强化。苏白双眼微微发亮，黄鳝分身吞吃东西，竟然能得到进化点，还能直接增强自己各方面的身体素质，这清晰无比的变强感觉真是太爽了。苏白目光熠熠的低头看向自己，原本瘦弱的手臂上已然有了一些清晰的肌肉线条，他的眼中满是惊奇以及振奋之色，对于这神级进化系统的兴趣也更加浓了。宿主与分身的信息面板生成中，生成完毕。系统提示声响起，一块淡蓝色的半透明信息面板突然浮现在苏白的眼帘之中。宿主，苏白，等级零级，身体强度 4.3 精神强度5。提示：普通成年人的极限属性值为5点。分身：黄鳝，等级零级，进化点五分之三。苏白看着这张信息面板，目光不由落到最后一行。难道黄鳝分身累计到5点进化点？就有什么新的变化吗？苏白心中顿时好奇起来，连忙操控着黄鳝分身，将其他五条蚯蚓全部吞吃干净。您的分身吞吃了五条蚯蚓，获得五点进化点。您的身体强度加 0.5 体内热流涌动，苏白感到浑身上下力气暴增，大约有了三百斤左右的力量。原本一米八的他，体格有些偏瘦，但如今变得颇为强壮，身子也更轻盈了一些。苏白再看向水盆，赫然看到黄鳝分身增长到了将近一米的长度。游动摆尾之时，极为灵动有力。检测到您的分身进化点已经充足，请问宿主是否开始进化？第二章普通级别抽奖轮盘，进化点够了，竟然能进化！听着系统提示声，苏白精神一振，他立刻命令道：“开始进化！”话音一落，水盆里的黄鳝分身全身上下猛地开始冒出淡金色的毫光，且隐隐散发出一股神秘且惊人的气息。在苏白的目光注视下。黄褐色的鳝身以肉眼可见的速度迅速开始膨胀起来，仿佛充了气的气球一般，呼吸间的功夫就从一米伸长到了一米五左右，身子也粗壮了一圈，嘴里长出两排细密锋利的倒钩状牙齿。苏白感到一股束缚感从分身上传来，小小的水盆显然已经容纳不下如今的黄鳝分身游弋腾挪。恭喜宿主，分身进化成功，新的分身信息面板生成完毕。苏白立刻发现。黄鳝分身的信息面板发生了许多变化，分身巨型利齿黄鳝，等级一级，技能撕咬 LV 一，撕咬敌方目标，能造成撕裂伤害以及持续性的流血伤害，战力十，进化点二十分之三，长着牙齿的巨型利齿黄鳝，竟然能进化成这种根本不存在的生物，如果不断进化下去的话，说不定以后能进化成飞天遁地、翱翔长空的神龙。苏白目光灼灼地看着面板以及水盆里的黄鳝分身，心中不由想起一句老话俗语：“鳝大成蛇，蛇大成蟒，蟒大成蛟，蛟大化龙。”说不定有一天，凭借着这个神级进化系统，我能有一条真龙分身，而且分身吞噬进化的同时，我也能增强。如果分身都成了真龙，那我到时候又该何等强大？想到这里，苏白双眼一亮，心头一片憧憬，继续向下看去。不错。等级升了一级，还多了一个撕咬的技能，这十点的战力又是怎么评定的呢？苏白浏览着信息面板，暗暗呢喃着。系统声音再次响起，检测到宿主分身首次进化成功，解锁普通级别抽奖轮盘，奖励一次普通级别抽奖机会，额外赠送宿主一个新手大礼包。请问宿主是否开启？竟然跟打游戏一样，还有新手大礼包？苏白直接说道：“立即开启，恭喜宿主获得一个一立方米储物空间。”以及一个怪兽空间，储物空间系统开辟的一立方米次元空间，宿主可以用意念随时存放跟取用物品。怪兽空间，宿主用来安顿怪兽分身的特殊次元空间，不论怪兽分身的体型多大，都能安顿在里面。且怪兽分身在空间里时，自身的状态以及伤势都能加快恢复速度。苏白看完两个空间的介绍，眼中顿时一喜。随着黄鳝分身不断吞吃各种东西，不断变大，不仅是水盆，以后整个家里估计都容不下它。要是被人看到，指不定拿去切片研究。神级进化系统的巨大秘密也极有可能会暴露。怀璧其罪的道理，苏白很是清楚。这怪兽空间来的正是时候。系统的秘密
，以后一定要烂在心里，谁都不能说才行。”苏白呢喃着，下定决心，储物空间能存放很多珍贵的东西，他也很是满意。两个空间对于苏白来说都是非常实用的能力。他看向水盆里的黄鳝分身，心念一动，一米五左右的黄褐色巨型利齿黄鳝就被收到了怪兽空间中。哗啦啦，苏白感应到。空间里自动生成一个一亩左右的湖泊，黄鳝分身在里面畅快地游动着，一阵阵惬意放松，仿佛回到了家里的感觉立刻传来。苏白暗暗点头，他在看向系统提示里提到的普通级别抽奖轮盘，随着他的目光落到上面，耳边立刻响起咔嚓咔嚓，类似于齿轮击扩的磨合运转声。滴溜溜，苏白的眼帘之中，几个磨盘大小，只有他自己能看到的大转盘立刻浮现出来。他看到每一个转盘上都分成若干个等分区域。上面有各种人影闪动的瑰丽晶石，有各种各样奇异玄妙的怪兽图案，以及许许多多神奇强大的东西。稍微打眼一扫，就看到数个怒张的蛇头，遮天蔽日的肉魔古意，带着雷霆火焰的巨大火球，还有一个人影举手投足之间劈山断月，以及一只上揽九天的遮天巨手，一幕幕惊人场景，以及一样样似乎只存在于幻想中的东西，看得苏白眼花缭乱，心头也满是震惊。这些玄幻无比的东西是真的吗？苏白看着抽奖轮盘，眼眸微微有些瞪大的轻声呢喃道：“他又发现自己只能看清前面三个转盘上的一些东西，后面的转盘则是一片灰色迷雾，甚至连有几个转盘都看不清。最后，其他转盘都迅速散去，只留下第一个散发出微弱金芒的圆形转盘。中央处有一个鲜红的狭长指针，上面镌刻着一个数字一。一次普通轮盘的抽奖机会，普通级别抽奖轮盘准备完毕，请问宿主。”是否开始抽奖？开始，苏白立刻说道，双眼紧盯着抽奖轮盘，神情也变得迫切期待起来。滴溜溜，圆形转盘上的鲜红指针迅速开始转动起来。最后，在苏白满是期待的目光中，指针落在了一块婴儿拳头大小的白色水晶上。可以看到，水晶里有着一道道模糊的人影，正在腾挪闪动着，应该是可以给自己使用的东西。苏白心头一动，恭喜宿主抽到龙国君用格斗术。龙国军用格斗术，龙国军背部的队员们需要掌握的克敌格斗技巧。提示：捏碎即可学习。系统声音刚刚落下，苏白就看到抽奖轮盘化成一道金光，包裹着白色水晶，钻入储物空间中。心念一动，苏白立刻将其取出。白色水晶落在掌心中，微微有些冰凉。微一用力捏紧，平的一声，水晶应声碎裂，直接化成两道淡白色的流光，钻入苏白微微有些发愣的双眼之中。第三章。打开基因锁，皮链一样的两道白光在入眼的同时，苏白立刻感到有一股庞大的记忆以及经验迅速的涌入脑海。他紧闭着眼睛，眼皮微微颤抖起来，全身上下的肌肉也在不断发颤着。片刻之后，苏白猛地睁开双眼，无数人影幻象在他黝黑深邃的眼眸中闪烁跳动着。几秒钟之后，才渐渐暗淡，直至消散。唰，苏白的眸光猛地凌厉起来，身子一下子动了。呼呼呼！不大的小客厅里，他迅猛无比的闪转腾挪，出拳踢脚着，劲风霍霍，气势凌厉。每一招每一式都是非常实用以及利落的制敌杀招。要是有普通人在旁边观看的话，绝对会非常震惊。他们会感到，单单是观看苏白演练这些格斗招式，就有一股肃然煞气扑面而来。这就是龙国的军用格斗术，而苏白此刻展现出来的造诣，已然达到炉火纯青的水平。哪怕是龙国最精锐的格斗教官前来，也会感到叹为观止。一套打完，苏白收拳站定，他满脸惊异的看着自己，双手轻声呢喃道：“神奇，这真是太神奇了！脑海里的所有格斗术记忆，还有这些已经形成肌肉记忆的本能格斗反应，我仿佛学习这军用格斗术有数十年了一样，这真是太神奇了！”苏白微微握拳，满脸振奋。对于抽奖轮盘里的各种玄幻物品。他再也没有任何怀疑，通天巨手、遮天身影、恐怖蛇头，苏白心中无限憧憬。他看向塑料袋，袋子里空荡荡的，蚯蚓都被吃完了。对了，冰箱里还有一些小虾干，不知道能不能给黄鳝分身吃。苏白立刻打开冰箱，取出一小袋虾干，抓出三条，心念一动，打开怪兽空间，投喂了进去。三条半个指头长短的小虾干，飘飘荡荡的沉入水里，黄鳝分身立刻闻到香味。苏白操控着游了过去，三条小虾干一口吞吃。您的分身吞吃三条小虾干，获得六点进化点。您的身体强度加 0.6 一条小虾干能加两点进化点。
跟 0.2 点身体强度。黄鳝分身吞吃了三条，直接让苏白的身体强度突破普通人的极限值，达到 5.4 点,点。不知从何而来的热流在苏白的体内流淌。这一刻，他清晰的听到体内响起“平的一声，仿佛有一道无形的枷锁被一下子打开。这感觉就像是，之前身上好像穿着一件小一码的外套。现在一下子撑破开来，并换上合适贴身的尺码，那种束缚感以及紧绷感，刹那间消失不见，全身上下都涌现出一股脱胎换骨一样的轻松感觉。这不禁让苏白想到基因锁的理论：当限制人体基因的枷锁被打开，体内的无穷秘藏也将随之开启，身体素质以及力量开始暴增，直接增长150斤的体魄力量，浑身力气达到450斤的程度。轻轻一跳，苏白唰的一下就窜上了半空。轻而易举的够到了三米多高的天花板，轻巧落地，苏白微微握拳，这种清晰无比的变强感觉让他振奋不已。他在看向怪兽空间里的黄鳝分身，后者身长到一米八左右的长度，正惬意闲适的在怪兽空间里游弋来去着。苏白暗暗点头，准备继续投喂。突然，叮铃铃，手机铃声响起，拿出手机一看，是从小到大的好兄弟周围打来的，接通，老白，快来，那帮人又来了。叮叮当当，咣当咣当，手机里，周伟憨沉焦急的声音顿时传出，同时还有一阵敲击打杂的声音不断响起。苏白的眸光顿时一厉，立刻回应道：“我马上就到。”二话不说，挂了电话以后，苏白换上一件新的校服，就急步奔了出去。来到小区门口，打了个出租车，上车直奔几公里外的庆祥夜市。周伟家里是单亲家庭，父亲早年工地里干活，不小心从高处跌下来，直接走了。母亲林怡为了养育儿子。每天下午到晚上都在庆祥夜市的巷口卖炸串，起早贪黑的赚钱生活，日子过得也并不宽裕。自从苏白父母失踪以后，本就对苏白照顾有加的林怡更是关怀备至，隔三差五的就让周伟带来一些蔬菜水果。读初中的时候，苏白住周伟家里的时间比自己家还要多，林怡对苏白的生日记得比周伟的生日还要清楚。对于苏白来说，林怡不是亲人，胜似亲人。林怡为人实在，做生意也是如此，炸串新鲜。油料也是好油，从不过夜。十年如一日的好味道，让小小的流动炸串摊比庆祥夜市里的很多店面摊位还要来的生意火爆，利益动人性，背地里使手段以及搞破坏的人并不罕见。最近更是变本加厉起来。想到这里，坐在出租车后座上的苏白望着窗外倒退的风景，目光越发的锐利破人。叮咚叮咚，一段清越的音乐声从车载收音机里传出，陷入沉思的苏白也回过神来，被吸引了注意力。很快，他就听到收音机里传来一个好听的女声：“大家好，这里是城市之声 128.7 欢迎大家准时收听我们的频道。今天，小云跟大家一起来探讨一下最近网络上闹得沸沸扬扬的各种奇异事件。首先，让我们掌声欢迎著名的生物专家关教授前来做客。奇异事件，苏白的注意力立刻被收音机里的节目所吸引。这一档节目是南山市耳熟能详的时事谈论节目。”今天的内容是关于近期网络上的各种奇人异事热门短视频的。听着节目内容，苏白不由想到了有几个他也刷到过的短视频：街头杂耍卖艺的一对父子，小孩的手中动不动的释放出一团团火焰光团，父亲则在一旁仿佛把玩一根稻草似的，随意的托举抛扔着数千斤重的巨石。另外，有走在路上的行人，他走到哪里，哪里的路灯就会仿佛短路一样忽明忽暗起来。还有一个买菜回家的大妈，突然凭空消失。又在不远处出现的视频，这些视频好多都被专业人士以及平台官方打假，说是特效以及剪辑作假，他们的结果毫无例外的全部都被秒删了。即使有人录屏备份了，也很快发现，不知道为什么再也无法打开。城市之声节目里，今天谈论的也正是这些视频。这个被邀请来的生物专家，通过各种数据以及论证来阐述着这些视频的离谱以及不真实。苏白安静听着，眉头却不由自主的微皱起来。他总感觉这个专家教授的言论有着一股欲盖弥彰的意味。一个视频的异常，那还好说，近期可是接二连三的连续出现好几个这类视频，他们的下场无一例外都是被封锁的干干净净。苏白看到过一些剪辑大佬的技术帖子，信誓旦旦的从各个技术层面做了分析，无一不证实着这些视频根本没有加工过的痕迹。一系列的异常让苏白越发感觉到，这个世界好像有什么事情要发生了。心中隐隐感到不安起来，不过想到神级进化系统的奇妙与强大之处，他的心中又稍微安定了一些。不管怎么样，也要先变强才行。哪怕世界真的发生了什么异变，到。
到时候也好应对。苏白暗暗想到：“哎，最近这世道真是越来越奇怪了。”开车的师傅发出一声感慨，接着一脚刹车，出租车停稳。苏白抬头，庆祥夜市到了。第四章丧狗。晚上七八点钟，正是庆祥夜市最热闹的时候。苏白在摩肩接踵的人流中迅速的穿梭着，周围商贩的叫卖声、表演杂技的叫好声、街头唱歌的音乐声。不断的传入耳畔，他没有片刻停留，径直朝着夜市南门奔去。刚刚走入夜市南面的街道，就明显感觉到这边的人流少了不少，周围还有不少人一边议论着，一边紧赶慢赶的朝着南门那边奔去。快去看看，南门那边闹起来了，什么情况？听说那摆在三轮车上的零食炸串被好十几个人围了。擦，这么大的事情，夜市安保不管的吗？谁知道呢？一起去看看。苏白听着周围人的议论声。眼眸眯起，目光越发冷冽，脚下步伐更急，朝着南边狂奔过去。南门进出口处，足以让两辆汽车并行通过的南门街道，被乌压压的人群围了个水泄不通。所有人都远远的围观着街道中心突然发生的这场冲突。炸串摊旁，穿着三中校服、面容憨厚、身子壮硕的周伟，将自己老妈护在身后。他目光颤抖，脸色凝重的看着摊位折叠桌旁坐着的十一个纹身壮汉，其中一个吊着三角眼。目光阴狠深沉的黑背心男子将桌板拍得咣咣作响，气焰凶狠蛮横，盛气凌人的朝着周伟二人怒骂道：“擦了，真尼玛黑心！几块钱的炸串里还特么有蟑螂，这炸串还有一股掺了地沟油的剩菜味，特么的，你们怎么做生意的？”黑背心男子疼的一下站了起来，抄起手中的一盘炸串，狠狠的朝着周伟扔去。周伟护住老妈，盘子里的炸串洒了他满头满脸，铁盘子掉落在地上。叮当作响，周伟憨厚的脸上怒不可遏，恨声出口道：“又是你们这帮人！之前来吃了这么多次霸王餐，我妈脾气好，不跟你们计较了。现在倒好，自己揣着蟑螂过来，还想讹诈上了。”旁边围观的人群中也是议论纷纷起来：“又是丧狗那帮人，这次摊上他们，林家娘俩估计要受一番苦了。那林姐的儿子看得透彻呀，但又有什么办法呢？哎，整个庆祥夜市都是那个人的，丧狗本来就是帮他做事。”林家母子不租夜市的店面，又在这边摆摊，生意还这么好，招来丧狗这些人也是迟早的事啊！丫的，今年的铺面租金又涨了，忙活一年挣点辛苦钱，全进了那人的腰包，真是糙了。小声点，要是被丧狗那些人听到，明天这十一个人说不定就到你家店面里坐着。林姨站在自家儿子身后，听着周围人的议论声，憔悴苍白的脸庞上满是愁苦之色，她不停拉着周伟的衣服，一个劲的劝道：“阿伟，别说，别说了。”这些人，我们得罪不起的，快别说了。周伟护住自己老妈，盯着对面十一个纹身男子，紧握着拳头说道：“妈，人善被人欺，我们再也不能服软了。”哈哈，丧狗看到这一幕，冰冷大笑，自己这点小动作被看出来，他也丝毫不慌。这摊位上根本没有摄像头，哪怕闹到警备所去，只要咬死炸串里有蟑螂，这个事就是他有道理。干这种事情，丧狗经验丰富。阴沉的三角眼冷冷盯着周伟跟林怡，阴恻恻的含笑说道：“用地沟油，菜里放蟑螂，你们还有理？今天不拿出十万块作为精神损失费，我们兄弟十一个人就拆了你们这家黑店。”话音一落，丧狗身后的十个纹身手下立刻腾身站起，瘦弱的林怡缩着身子，惊恐万分的看着前方凶神恶煞的大汉们，心头跟脸庞上都是凄苦无比。十万块钱对于家里来说，必须要砸锅卖铁才凑得出来，而且。他很是清楚，今天给了钱，那后续就没完没了，绝对是一个无底洞。周伟憨厚的脸庞憋得通红，满是倔强，愤怒咆哮道：“做你们的白日梦，我死也不会给你们钱。”丧狗三角眼微微一挑，阴沉说道：“哟吼，有骨气，给我砸，狠狠的砸！等砸完你们这家黑店以后，我倒要看看，你这小兔崽子的骨头还是不是这么硬气。以后你们这生意也别想做了，哥几个会天天来的。我挺好奇，你们能坚持几天？”丧狗身后的十个纹身大汉立刻行动起来，咣咣当当，砰砰砰，一个个抄起折叠凳、折叠桌，将摊位以及炸串玻璃架子砸了的稀巴烂。四溅开来的玻璃碎片引得围观人群发出一阵阵的仓皇惊呼，但没有一个人敢上前插手阻止。他们都知道丧狗背后的来头，每个人都要掂量一下自己会不会引火上身。身高有着两米的周伟身材颇为壮硕，他愤怒地冲上去，却被一次次蛮横推开。直接踹倒在地，他拦得住一个，拦得住两个，却怎么都打不过三个。
，三个块头雄壮的纹身壮汉上来就围住他，拳打脚踢。他们下手都狠狠夺老了，打得周围一阵阵钻心的疼，但身上却看不出有什么明显的伤痕。林一连忙跑过来护住自己儿子，身上也挨了三拳两脚。三个纹身大汉这才停手，别砸，别砸了！呜呜，他泪眼婆娑的看着被砸得稀巴烂的摊位。又看着身旁疼得冷汗直流的儿子，痛哭不已，微微闭上颤抖的眼皮，哆嗦着苍白的嘴唇，嘶哑着嗓子，艰涩无比的开口喊道：“给，呜呜，我给你们，我给你们钱。”四周霎时间寂静下来，围观群众的脸庞上都面露不忍跟凄然之色，但一个个对于丧狗的行径又实在是敢怒不敢言。场中，呵呵，丧狗发出志得意满的冷笑，住手！身后一众手下。纷纷停手，退回到丧狗身边。丧狗居高临下的冷眼看着周围二人，阴沉笑道：“早说不就得了？多大点事情，能用钱解决的事情，那还叫事情吗？”丧狗蹲下来，轻拍着周围痛苦苍白的脸庞，轻笑着说道：“老老实实的多好，非要敬酒不吃吃罚酒。”说完，他施施然回到板凳上坐下，悠哉悠哉的翘起二郎腿，冷冷的开口说道：“老子时间宝贵，别拖了，赶紧交钱吧。”突然，今天你们几个。一个都别想站着走出这里！一道淡漠森冷的声音猛地从人群后方传了进来。第五章，给你一个机会！丧狗等人以及围观的群众们纷纷朝着人群后方看去。周伟听到这个声音，脸色一喜，林怡的脸上则满是担忧之色。围拢着的人群渐渐分开，流出一条通道。一个身穿校服、身形修长、面容清秀的少年大步走了进来，正是苏白。围观的人群看着苏白。微微有些骚动起来，这孩子是谁啊？有点眼熟，好像是林姐她儿子的同学，经常在摊位上看到他。少年义气啊，这一来就得罪了丧狗那帮人，少不了也要受一番苦。哎，今天这事情看来难以善了。苏白对周围人的议论丝毫不以为意，径直朝着周围等人大步走去。丧狗端坐着，蔑然一笑：“我当时哪个大人物来了，特么的好大的口气，没想到原来又是一个毛都没长齐的小兔崽子。”哈哈。丧狗身后的十个纹身大汉附和着大笑起来，苏白根本没把这些人放在眼里，大步来到林怡跟周伟的身边：“孩子，你怎么来了？你不应该来趟这趟浑水啊！”林怡满脸担忧的看着苏白说道。苏白看到周伟跟林怡身上的拳脚印子，又扫了一眼破烂不堪、狼藉一片的摊位，他捏紧了拳头，眼底深处的寒意以及怒火越发的汹涌澎湃。他对上林怡关切的目光，温声说道：“抱歉，林怡，我来迟了。”老白。胸口疼得冷汗淋漓，脸色也是苍白一片的周伟挣扎着站起身来。老白，你说的对，上次他们来的时候就不怀好意，这次我们一起干这帮丫的。我们，他话说到一半就被苏白白手打断。苏白拍了拍好兄弟的肩膀，放心，阿伟，接下来的事情交给我吧。说着，苏白站起，转身看向丧狗等人。他强压下心头的怒火，没有先动手。他很清楚，跟丧狗这些人斗，光靠蛮力可不行。丧狗那边，他被苏白无视以后，本就心头不快。此刻听到苏白等人的对话，嘴角更是冷笑连连。他把手指掰得咯咯作响，眼神凶狠地盯着苏白：“交给你解决。”“呵呵，你一个毛头小子，怎么解决？你拿得出十万块钱吗？”“真是笑话，小兔崽子，看在老子今天心情不错的份上，我给你一个机会。”丧狗叉开腿，指了指当下，嚣张笑道：“乖乖，从你丧狗爷爷的胯下钻过去。”今天你就能安然无恙的离开，否则的话，老子撕烂你这张嘴！身后的十个纹身大汉纷纷哄笑起来，周围的人群中则传来一阵阵的叹息之声。周伟跟林怡急得搀扶着站起，站到苏白身旁。二人刚想说些什么，就被苏白拦住。苏白听到丧狗的话，心头气愤，但脸上只是不动声色的微微一笑。他斜睨着，瞥了丧狗等人一眼，森寒的目光中内蕴着汹涌的怒火。隐隐散发出来的煞气，让十一个纹身大汉情不自禁地感到心头一寒。噔噔噔，丧狗等人齐刷刷地后退了一步。这诡异一幕让场中霎时间寂静一片。对于身体强度超越了常人极限值，还精通着龙国军用格斗术的苏白来说，丧狗这些人宛若鸡狗，只要站住了道理，随手就可以拿捏。他想了想，轻笑着默然开口：“丧狗，我也给你一个机会。现在带着你所有手下，跪在我林毅面前。”磕上十个响头，再奉上二十万，这样我就既往不咎。否则的话，今天你们十一个人都别想站着走出这庆祥夜市。苏白清朗淡漠的声音在场中缓缓响起。
，丧狗怒急反笑：“擦你妹的小兔崽子，你是在找死！上，给我打断他的腿！”十个膀大腰圆的纹身壮汉立刻朝着苏白大步围了上来，围观人群中叹息连连：“哎，这孩子来了，真是帮倒忙啊！现在的小孩子不出社会，根本不知道天高地厚，张口就放空炮，吹牛都不带打草稿的。”这态度，等下可有的受了，非得要挨上一顿好打不可。原本林姐交了钱就能解决的事情，现在倒好，非要惹怒丧狗这些人。得，完了呀！十名壮汉急步包围过来。苏白看到丧狗等人围上来，眼中顿时寒芒一亮。等的就是你们先出手。苏白眼中杀气腾腾，在周围跟林姨担忧无比的目光中，踏前一步，将二人护在身后。小兔崽子，老子废了你！两名纹身壮汉争笑着，当先冲来。一左一右，两只重拳呼啸着朝着苏白面门轰来。老白小心！周伟在后面着急的示警道。苏白的脸色淡定无比，双手摊开挡在身前，啪啪两声脆响，这两下足以将普通人鼻梁骨，当场打碎打断的重拳，赫然被苏白轻描淡写的拦了下来。所有人见到这一幕，动作身形齐齐一怔。紧接着，苏白双手宛若钢筋铁钳一般，陡然捏住两个壮汉的右拳，反向一扭，咔嚓咔嚓。渗人无比的骨折声在场中陡然响起，啊！我我的手！两个体壮如牛的纹身大汉当场惨嚎不已。所有人立刻看到，他们的右拳赫然弯折成了一个诡异万分的角度，让人看了都感到后怕不已。你特么的，去你丫的！两个混混疼的大骂出声，但他们还没说完，就被苏白的攻击直接打断。砰砰，两下是大力臣的蹬腿，狠狠的踹在二人的胸前。撞得至少有180斤的两个大汉，竟然如同皮球一般，先后被踹飞出去三四米远，平平光光，撞飞了好几张桌凳以后，二人无力的瘫倒在地，当场疼晕过去。呼呼呼！一时间，场中寂静的只有微微的风声。苏白松了松筋骨，看向呆愣在原地的桑狗以及另外八个壮汉，问道：“下一个是谁？”九人听着苏白的声音，齐齐身子一颤，他们看了一眼倒在地上疼晕过去的两个同伴。又看了看毫发无伤的苏白，一个个的眼神中全是难以置信。围观的人群在寂静了一瞬之后，立刻沸腾起来。这怎么可能？两个180斤的壮汉，一个照面的功夫不到就被打折了手，踢飞出去这么远。这个少年也太强了吧！好家伙，丧狗他们踢到铁板了呀！这少年看着岁数不大，没想到是个练家子。众人议论纷纷的同时，还有很多商户主们压低了声音叫好起来。他们被剥削欺压的太久了。此刻，一个个望着苏白，眼神中满是激动。场中的丧狗听到周围的议论声，也反应过来。他一脸阴沉的看向苏白，他很清楚，今天必须要把苏白这个冒出来的刺头给狠狠镇压住，要不然的话，以后庆祥夜市就没有人会服气，会害怕他们了。砰！丧狗抄起折叠板凳，怒吼出声：“特么的，老子就不信我们这么多人还干不掉这么一个小鬼！一起上，给老子废了这个小兔崽子！”叮叮咣咣。八个壮汉立刻抽出藏在袖口里的钢管，或者抄起一旁的折叠凳，一起朝苏白围了上来。第六章全部碾压。苏白看到丧狗等人不逃，反而主动冲上来，不由得冷冷一笑。这正合他的心意。老白，周伟在身后颇有一些担忧的喊道：“阿伟，照顾好林爷。”苏白头也不回的叮嘱道。随即，他目光一厉，眼底深处怒火与寒芒涌动，宛若浪涛海啸，整个人仿佛猎豹一般暴冲而出。找死！围上来的壮汉们怒骂道，手中钢管跟折叠凳纷纷朝着苏白狠狠抽来。呼呼呼！劲风呼啸，五根钢管跟三条折叠凳霎时间照面而来。苏白双眸微微眯起，毫不闪避，就是硬碰硬的冲了上去。八个纹身壮汉看到苏白竟然正面硬杠，全都是心头一喜，一个个目露凶光，得意的眼神中仿佛已经看到苏白被锤得倒地哀嚎的凄惨样子。八人嘴角的笑容。也越发狰狞了一些，手上更是毫不留情的把力气加到了极限。一时间，一根根钢管呼啸破空而来，一张张折凳带着劲风重重拍下。唰，在所有攻击即将加深的瞬间，苏白修长健硕的身子宛若捕食的猎豹一般陡然抱起，右腿划出一条暗沉沉的黑影，猛地横扫而出。平平，当啷当啷，脆裂无比的声音霎时间响彻四周，所有人震撼无比的看到。因而手臂粗细的五根钢管以及三条折凳，竟然被苏白一腿硬生生全部扫飞扫断，碎裂的钢管跟折凳碎片，霎时间散落了一地。
八个眼眸圆睁的纹身壮汉，仿佛中了定身术一般，一脸呆愣的凝滞在原地。他们难以置信的看着手中断裂的武器，接着又用仿佛见了鬼一样的惊恐眼神看向面前毫发无伤的苏白。卧擦！一腿踢断钢管跟折凳，这人的腿难道是何金刚做的吗？这一腿要是扫到人身上，那还有的活。这特么的开挂了吧？这还怎么打？无数惊恐无比的念头。瞬间在八个纹身壮汉的脑海中涌现出来。处在众人之后的丧狗看到这一幕，更是眼睛圆睁到仿佛下一刻就要弹出来，悄无声息地停住了脚步。他开始不动声色地向后退着，口中却是愤怒地大声喊道：“上，都给我上！”丧狗的喊声与命令让八个纹身小弟瞬间反应过来，擦，干他！冲！一个个怒喊着，给自己提气，再度朝着苏白冲来。苏白冷笑一声，脚下一蹬。身形犹如鬼魅一般窜身而出，双拳宛若开弓利剑一般暴击出去，砰砰，直接将两个壮汉轰飞出去三四米远。接着，苏白身形一矮，躲过三拳两脚一踢，避开攻击的下一瞬，猛地蹬腿抱起，狠狠踹在右边另外两人的胸口处，咔嚓咔嚓，让人听了牙酸齿冷的肋骨断裂声骤然响起。这两人直接脸色苍白如雪的被踹飞出去四米有余。还剩最后四人，这四人看到自家兄弟两个照面，赫然被废了一半，心头早就扑通扑通的急促打起退堂鼓了，手脚上的动作自然慢的不是一星半点。苏白根本不带多话的，欺身而上，啪啪劈出两掌，将两个膀大腰圆的汉子硬生生扇倒在地，最后急奔几步追上转身就逃的剩下两人，一手一个捏着后颈，狠狠灌在地上，一连串的吐气胡落，仅仅用了十几秒的时间。然而。丧狗带来的十个纹身大汉，赫然全部被苏白打得倒地不起，哀嚎不断。这一幕震撼的全场鸦雀无声。片刻之后，围观的人群顿时沸腾起来。这这也太离谱了！什么离谱？这简直是离离原伤谱啊！看这少年的岁数，应该不大，竟然这么能打，岂止是能打呀？这简直太能打了，好不？十个壮汉前前后后在这少年手中走不过五招，仅用了十几秒钟的功夫。就全倒地上了，这简直可怕，好吧？哪怕我平时抓十只鸡，也没他动作快啊！而且这少年还毫发无伤，连身上的衣服都没有乱，这强的也太可怕了吧！所有人全都难以置信的看着场中的苏白，惊声议论着。苏白则挑了挑眉头，望向已经退出去五六米远的桑狗，淡淡一笑：“桑狗，刚才你不是很狂吗？现在怎么没声音了？看这样子，是想夹着你那狗尾巴逃跑了？”桑狗黑着脸转过身来。他看着瘫倒了一地的手下，心中凉的仿佛进入了北极一样。这尼玛还怎么玩？老子这么多手下，一晃神的功夫就被全干趴下了。丫的，哪怕十个我也打不过这个煞神啊！好好出来讹个钱，居然能碰到这种硬茬，今天真特么的晦气！丧狗心凉无比的同时，凶狠的脸上宛若逼急了的恶狗一般，龇牙咧嘴。他从怀里掏出手机，色厉内荏的大喊道：“你特么的，老子一个电话！”就能叫一车的兄弟，你打得过十个？你打得过一百个吗？苏白抱着手，好整以暇的冷笑说道：“你叫兄弟吧，我倒要看看是你兄弟赶来快，还是我的拳头快，正好叫人来帮你收尸。”这，丫的，他说的好有道理啊！老子竟然无从反驳。丧狗眼珠子一转，凶狠之色越发浓郁。小兔崽子，你别逼我！低沉阴郁的话语，仿佛从牙缝中挤出来似的。说着，丧狗按了几个键。然后朝着苏白展示道：“你特么的，别逼我打警备局的电话。老子跟兄弟在这里吃饭，还吃出蟑螂。等到了警备局，哪怕你说破天去，都是我有理。小兔崽子，到时候你就等着吃牢饭吧。”哼哼，丧狗气哼哼的冷笑着，斜睨着苏白，一副完全拿捏了后者的样子。苏白听到丧狗这个地痞混混，居然怕到想要报警，不禁冷哼一声。他毫不在意的朝着丧狗走去。看到苏白的动作，丧狗如同触电一般跳脚起来。他一边后退，一边拿着手机，嘶声喊道：“小兔崽子，你干什么？站住！你给我站住！我打电话了，我真的打电话了！你特么别逼我！”第七章，绝望的丧狗。丧狗红着眼，歇斯底里的叫喊声，迎来的只是苏白无比嘲讽的浅笑。苏白对着丧狗抬了抬手：“你按吧，直接拨通警备局的电话吧。”我看你丧狗是忘了自己在警备局的案底有多厚了。至于我，苏白顿了顿，抖了抖自己的外套，淡然一笑：“我年纪小，学得早，而且很不巧
，没过年龄限。神他妈年纪小，哪个少年能十几秒不到的时间就掀翻十个壮汉的？丫的，还没过年龄限，没过年龄限还怎么跟你玩？擦！这一刻，丧狗的眼神里满是颓然之色。苏白冷冷的看着他，给出致命一击。地上有你这么多手下，还有这么多根钢管跟折凳，证据多的到处都是。一开始也是你们先动得手。根据龙国律法规定。面对严重危及安全的暴力行为，进行防卫不属于防卫过当，也就是无限防卫权。很巧，正是我们现在这种情况。苏白直视着丧狗，他的语气很淡，但每一句话都仿佛刀剑一般，狠狠刺进丧狗的要害心脏。这一刻，丧狗的心中一片绝望，他感觉自己仿佛一只撞入了蜘蛛网的蚊蝇，所有一切都被苏白拿捏得死死的，没有一丝一毫的反抗之力。比你能打，还比你聪明。什么龙国什么法，张口就来，这尼玛还怎么玩啊？丧狗一颗心瞬间沉入谷底，双腿一软，整个人直接瘫在地上。所有一直围观着的群众们立时间炸开了锅。好家伙，这个少年可真能耐啊，确实厉害。三拳两脚打的丧狗，他们全都倒地不起。而且这一番话说的有理有据，拿捏的丧狗屁都不敢放上一个，属实被吃的死死的。哼，丧狗那帮人也有今天。真是活该，这少年也是为我们出了一口气啊，可不是吗？身后看到苏白几下放倒这么多恶汉，又把丧狗三言两语驳得只能低头认栽。周伟跟林怡一直悬着的那颗心，终于是放了下来。苏白走到丧狗面前，颓然瘫坐在地上的丧狗看到苏白的影子，将自己笼罩，目光中又见到那些倒了一地、哀嚎不已的手下，惊骇畏惧到浑身都冷不丁的颤抖了一下。丧狗连忙抬头，想要求饶。话还没说出口，突然，冷眼注视着他的苏白猛地甩下来两个耳光，啪啪，两声脆响陡然炸开，扑通一声，丧狗毫无反抗之力，狠狠地被抽倒在了地上。他瞳孔涣散，眼冒金星，两只耳朵里嗡嗡嗡的耳鸣声不绝于耳，一张原本还有些瘦削的脸庞，顷刻间肿的跟个红皮猪头一样。丧狗挣扎着想要爬起来，却一次次的瘫倒在地，无比眩晕耳鸣的他摇了摇头。自身意识以及各种感觉终于慢慢恢复，脸上剧烈无比的火辣辣痛感，让丧狗忍不住倒吸凉气，痛呼出声：“嘶，呼呼！”很快，丧狗就感到口腔里一阵黏腻心甜，还有些膈应的慌，情不自禁的张口，叮当当，嫣红粘稠的鲜血混合着七八颗断裂的牙齿，赫然流淌在地。丧狗的眼眸之中，瞳孔陡然扩张放大开来，惊惧骇然之色弥漫其中，哒哒哒。脚步声响起，苏白过来了。这脚步声听在丧狗的耳朵里，就如同死神的招魂之音一般。他再也不复先前那副嚣张狂傲的样子。此刻的他挣扎着想要爬起来，想要离苏白这个煞神越远越好。丧狗的内心中更是懊悔的，肠子都青了。为什么？为什么会这样？今天是不是出门没看黄历，命里犯冲，讹点钱，竟然踢到这样的铁板？丧狗不断挣扎后退着，然而一切都是徒劳的。苏白走到近前，单手掐住丧狗的脖子，一把提起，啪啪，又是两个耳光，再次抽碎了丧狗四五颗牙齿。苏白举着丧狗，让他看向四周，口中冰冷说道：“丧狗，擦亮你的狗眼，好好看看。我林姨只想安安分分做点小生意过活的人，你们非要砸他的摊位，打伤他的儿子，把他逼成这个样子。对，对不起，我我错了。”丧狗脸憋得通红，可怕的窒息感以及恐惧。将其完全笼罩，他不住的求饶着：“求求求你，小兄弟，饶了我！”求求。苏白呵呵冷笑一声，直视着丧狗的双眼，寒声说道：“我苏白是很讲道理的一个人，谁敢让我林一受委屈，我就十倍百倍的奉还给他。你们这十一个人，我都记住了。如果再有下一次，我敢保证，你们的后半生就直接在轮椅上度过吧。”苏白煞气凛然的话语，让场中都是一阵寂静。之前瘫倒在地上不断哀嚎的那十个纹身壮汉，声音全都戛然而止，一个个吓得连气都不敢出上一口。被苏白卡住脖子，举在半空中的丧狗，更是感到一股透彻心扉的凉意，从尾椎骨直窜上天灵盖，整个人差点当场就湿了裤子。砰！苏白一把将死狗一样的丧狗扔在地上，然后冷冷的开口说道：“你们十一个人，现在全部到我林一面前，老老实实的磕上十个响头，道歉认错。”再立刻凑出二十万的补偿款，交过来。话音刚落，丧狗跟十个小弟立刻忙不迭地挣扎着爬起来，朝着林姨那边赶去。
，十一个人呼啦啦一片，全部跪倒在林毅面前，不停的磕头道歉着，一个个砰砰砰的额头磕得梆响。这阵仗着实把林毅吓了一跳，他微微有些惊恐的后退了一小步，周伟憨憨的脸庞上露出快意无比的笑容，远远的给苏白竖起一个大拇指，然后连忙扶住自己母亲。四周围观的群众们见到这一幕，震撼讶然的同时，心头也异常舒畅。十个响头很快磕完。丧狗等人手脚并用的爬到苏白面前，一个个的额头都血红一片，生怕磕的不用心，又招惹到苏白这个煞神。在丧狗的带领下，十一个人把自己家底全掏空了，这才勉强凑出来二十万转给苏白。一切做完，丧狗等人全部满含期盼的看向苏白，渴望着后者能够放过自己等人。苏白扫视一圈，眸光突然微微一闪：“第八章，你教不好，我替你教。”苏白看到了。之前打周伟跟林怡的那三个纹身壮汉，他的目光定定地落在那三人身上。三个膀大腰圆的汉子察觉到苏白的目光以后，心头猛地一颤，一个个浑身上下仿佛瞬间被冰水淋落浇透一般，忍不住的哆嗦发抖起来。小小兄弟，还有什么事情吗？我们能不能走了？丧狗心情忐忑无比的问道。苏白注视着丧狗，微微一笑：“别着急，丧狗，你教不好手下，我替你教。”说着，苏白指了指那三个壮汉，淡淡的开口说道：“你们三个打我兄弟跟林姨的是哪只手？自己去地上捡家伙，自己废掉。”接着，苏白又看向丧狗：“丧狗，你连自己的手下都管不好，你说你有没有责任？”听到苏白的话，丧狗一张脸顿时苍白的犹如宣纸一般，他不敢有丝毫怠慢，哭丧着猪头一样圆肿的脸颊，牙齿漏风的连忙回应道：“有，有责任。”苏白笑着微微点头。轻拍了拍桑狗的肩膀，很好，现在开始扇自己耳光，我不说停就不准停下来。啪啪啪，桑狗哪里敢反驳，立刻开始动手扇自己耳光。苏白又看向那三个纹身壮汉，三人根本连反抗的念头都不敢有，一个个二话不说，直接从地上捡起断了的钢管，咬了咬牙，仅仅犹豫片刻，就悍然朝着自己右手砸了下去。咔嚓咔嚓咔嚓，啊！其中一人忍不住发出凄厉的惨嚎声，其余壮汉们。看到这一幕，心头后怕的同时，忍不住暗暗庆幸着，还好不是自己。三人打折自己的右手以后，疼得龇牙咧嘴，冷汗直流。苏白扫了一眼，立刻看出来这伤势不动手术，然后再休养个半年左右是绝对好不了的。他暗暗点头，对着还在扇自己耳光的桑狗摆了摆手：“停，带着你的人滚吧。”呜，好好的。丧狗的脸更肿了三分，听到苏白的话，他如蒙大赦。连忙一边鞠躬感激着，一边带着瘸瘸拐拐的手下退了出去，人流散开，让出一条通道。苏白看着搀扶着颤颤巍巍远去的丧狗等人，心头一阵舒畅。他微微握拳，深刻感受到自己跟以前的巨大不同。以前十个自己都不是这些恶汉的对手。苏白难以想象，要是没有黄鳝分身，要是没有觉醒神级进化系统，今天会有多么凄惨的下场，绝对少不了一阵毒打。而且林毅的摊位被砸烂了不说。也肯定还要再砸锅卖铁的拿出来十万块钱，但现在苏白通过黄鳝分身以及神级进化系统，拥有了超越常人极限值的身体强度，以及纯属无比的龙国军用格斗术功底，这两者组合到一起，可不是一加一那么简单。苏白有着足够的实力以及自信，哪怕丧狗这帮人再多上一倍，都能轻松碾压。丧狗等人都离开走远以后，围观的人群中陡然爆发出欢呼雀跃的呼喊声：“打得好！”这帮人渣总算有人教训了他们一次。这孩子长得也帅，我是越看越喜欢。不知道有没有对象来着？梁姨，这孩子看着年纪还在读书呢，你就惦着给人家说媒了呀？这也太快了吧！哈哈，孩子，你也要小心啊！丧狗背后那人的势力可不小，整个庆祥夜市都是那人的。相比之下，丧狗这些人只是一些打手混混而已。人群围了过来，议论声、夸赞声、好心好意的提醒声不绝于耳。甚至还有拉着苏白查户口一样，真的要准备说媒的人。苏白苦笑着一阵头大，他简单应付几句，就搀扶着周伟以及林怡收拾东西走了。只骑了三轮车，那些碎了一地的桌凳都没有去管。一路上，林怡不断的打量着苏白，问他有没有哪里受伤了。再三确认苏白没有伤到以后，这才定神放心。周伟则连声惊叹着刚才苏白大展神威的犀利手段。三人先去了医院，花了一万块钱。苏白给周伟跟林怡都做了个全身检查，确定两人都没有什么大碍以后，这才完全放心。心情不错的三人久违的下了趟馆子。这家店的店面不大
，但是一手川菜做的十分地道实惠。毛血旺、辣子鸡，炒个蔬菜，再加上一个西红柿鸡蛋汤，不一会儿的功夫，所有菜肴就全部上齐。扶着一层鲜香红油的毛血旺上，可以清楚的看到非常多的配菜：滑嫩无比的鸭血，白嫩纤长的金针菇，脆爽新鲜的牛百叶跟牛肚，千张豆腐皮跟火腿肠，更是必不可少。每一种配菜的分量又足又全。一筷子夹下去，千张鸭血、金针菇混合着两片汤汁饱满的牛百叶跟牛肚，一口气都被捞了上来。因为是刚刚出锅，还带着腾腾的热气，辣椒麻椒的香气同样扑鼻而来。吃进嘴里的瞬间，一股鲜香火辣混合着配菜的可口味道，陡然在口腔中炸开。浓烈的麻椒香气更是直冲鼻腔，跟天灵感。嘶呼嘶呼的和气声不断响起，辣的口水滋溜作响。紧接着下一秒，滑嫩可口的鸭血。脆爽的牛百叶跟牛肚，还有弹牙可口的金针菇跟千丈，丰富可口的配菜味道就在口腔里爆发开来，配着麻辣鲜香的底料，让这一口美食当真是吃的停不下来，欲罢不能。几口嚼咽下去以后，就会发现后背都出了一层薄汗，整个人立时间一阵通透舒爽，回味无穷。第二盘的辣子鸡同样是颇为地道，鸡肉香辣入味，十分下饭。饭桌上，周伟面对美食，二话不说，埋头就吃。稀里呼噜的嚼吃吞咽声不断响起，着实是饿坏了。林一没动筷子，看了一眼自家儿子，抬手就是一记脆响的脑瓜崩。吃吃吃，你个傻小子，就知道吃，我怎么生了你这么个傻儿子？这次要是没有白娃，我们母子两今晚都要睡大街了。哼，还是我们白娃子有本事。周围委屈巴巴的揉了揉自己的脑瓜，对着自家老妈憨憨一笑。林一顿时一阵无奈，夹起一筷子蔬菜放到周围碗里，多吃点蔬菜。天天就知道吃肉，家里不得要被你吃穷了，真是气死我了！嘿嘿嘿，周伟一边憨笑着，一边还不忘了扒饭。林一脸上顿时一脸恨铁不成钢的气恼样子，但转头看向苏白时，面容立刻和蔼起来，不断的把鸭血跟毛肚之类的好货夹到苏白碗里。白娃，你可太瘦了，多吃点，多吃点才能长得壮实健康。苏白明朗一笑，给林一也夹了一筷子鸭血。林一，别只顾着给我们夹菜，你也吃。哎，还是我们白娃子贴心。林一笑的脸上的皱纹都舒展开来。周伟扒着饭，偏头看到这一幕，傻笑着乐呵个不停。林一吃了几口，就放下筷子。他看着埋头吃饭的苏白跟周伟，脸上不由露出温馨祥和的笑容。苏白三两口吃完一碗饭，突然想到了一件事。第九章，暗夜猫影。苏白想到丧狗等人给的二十万，还有十九万不到，他在心头盘算一番，然后开口说道：“林一，刚才丧狗他们……”给了我二十万的摊位赔偿钱，等下我们去租个店面，省得您以后风吹日晒的。再给您整辆电动三轮车，出行的时候也方便点。还有时间的话，再去商场给家里置办点新物件。您跟阿伟的被褥还有草席，睡了这么些年头，都成什么样子了？早应该换了。还有很多老物件，像那台开动起来卡拉卡拉只响的电风扇，以前就老是短路触电，都有着安全隐患。这一次全给您换掉。林一赶忙摆手摇头，语重心长地说道：“别别别，白娃子。”可不能这样，这么多钱不能乱花，你自己存着以后上大学用。家里那些都是能用的东西，好好的换掉干什么？明天一大早我去杂货市场搞点桌椅板凳来，再重新进点菜，这炸串摊子还能搭起来。可别租个什么店面，每天还费那个房租呢。苏白温和一笑，也没再多说，等下直接去帮林一安排好就行。身体强度的倍增，让苏白的食量也大了许多。正准备干第二碗饭的时候，突然。他发现桌上的毛血旺跟辣子鸡这些肉菜硬菜都被留了下来，人高马大的周伟埋头不声不响的，正就着那盘蔬菜跟番茄蛋汤吃的倍儿香。苏白心头一暖，阿伟，林一说你憨你还真憨上了，这么多好菜你怎么不吃啊？不吃就冷了，别墨迹，赶紧接着。苏白笑骂着，夹了一大块鸭血跟毛肚放到周伟碗里。林一慈祥一笑，坐在一旁看着二人吃的满嘴流油。过了片刻。不知道想到了什么，他突然紧皱起眉头。林一，怎么了？苏白给林一夹了一块辣子鸡，开口问道。后者双鬓微微有些斑白的沧桑面容上涌现一抹忧虑。白娃，今天那丧狗虽然被你打走了，但我听庆祥夜市的那些街坊们说，丧狗背后那个大老板势力不小啊。你上下学的时候可得小心着点，有什么事就给阿伟打电话。还有，这快要高考了，阿伟成绩差，估摸着也就上个专科了。你成绩好，有啥要帮忙的，就让阿伟去给你忙活。你好好复习，争取考上的好一点的本科。林一说着说着，就讲到了方方面面。
。苏白没有半点不耐烦，认认真真的听着记着，点头应和着。周伟则在一旁开心的扒饭，时不时的憨笑一声。吃饱以后，苏白将林怡跟周伟先送回家，然后他在庆祥夜市南门附近的街道上找了一家还算亮堂宽敞的店面，付出去15万，直接租了一年，又骑着那辆破旧的人力三轮去卖了废铁。转头花掉五千块，买了一辆带遮雨棚的电动三轮。最后，苏白掐着快要下班关门的点，进到商场，刷出去一万五，选了两台空调、一套除噪用具、四床草席、被褥等等一系列的东西，大包小包的载着空调安装小哥们一起回到林一家。这母子二人的家跟苏白一样，也是个老小区的小房子，还是林一早年用周伟父亲的赔偿金节衣缩食买下来的。周伟开门，他看到苏白搬着大包小包的东西进来。后面还跟着两个空调安装小哥时，憨厚的大个子直接就愣住了。空调被安装在两个卧室里，苏白还将厨具灶具装上，新的草席被褥给林怡换好，店铺合同跟电动三轮车的钥匙也都拿了出来递给林怡。操劳了一辈子的林怡，嘴上虽然埋怨着苏白乱花钱，但眼眶却不自觉的红了。最后还剩下两万块钱，苏白悄悄的压了一万块在林怡的枕头下，这才告别出门。今夜是个晴空。繁星点点，走在回家的夜路上，苏白明朗一笑，意念一动，怪兽空间里的影像呈现在他的脑海。一米八左右的黄鳝分身正惬意的来回游动着。苏白想到今晚发生的事情以及自己身上的变化，目光微微发亮。他更加期待黄鳝分身以及神级进化系统的更多威能与功效了。脚步加快，苏白回到小区门口的时候，已经是晚上十点钟。小区大门旁的街道店面，只有一家二十四小时营业的十足便利店。还开着，苏白进去买了五个之前喂给黄鳝分身吃的小虾干罐头，走出超市，夜风呼呼吹来，夜空中不知道从哪里飘来了一朵浓云，将皎洁的月光以及星光都全部遮蔽。苏白进入小区大门，夜深以后的老小区，破旧的路灯时亮时不亮的，刺啦刺啦，一阵短路火花炸响声后，整条路直接就陷入了黑暗。这老小区的物业也真是没人管了。苏白无奈的嘟囔道：“走在路上。”他时不时的会踢到一些小石子，两旁的阴影中更是会传来一阵阵喵呜喵呜的悠悠猫叫，一双双闭塞的猫眼如同幽夜里亮起的一盏盏鬼火一般，摄人心魄。呼呼呼，吹拂而来的夜风中，冷不丁的多了一抹凉意，有点不对劲。苏白微皱起眉头，扫视两旁，心中暗暗警惕起来。喵呜喵呜喵呜，周围传来的猫叫开始变得有些尖锐刺耳起来。突然，苏白停住了脚步，望着前方的目光。也是微微一凝，前方五六米远的路中间，赫然多了三只大黑猫。三只黑猫的脚上，尖锐狭长的猫爪全都刺了出来。正一边猫童悠悠的盯着苏白，一边用猫爪吃吃吃的在地砖上划拉着。苏白微微偏头，眼角余光敏锐的捕捉到，身后五六米外的路中间，不知道从什么时候也站出来了三只花纹野猫。喵呜喵呜，如同魔音一般的猫叫响彻四周。一只又一只的野猫。从道路两旁的黑暗中钻了出来，逡巡在苏白的身旁。仅片刻的时间，苏白已经被十几只野猫团团包围。这些野猫给了他一种面对狼群一样的危险感觉。第十章，住在对面的老人，百花小区里的昏暗小路上，苏白满脸警惕地站在路中央。在他周围不远处的地方，十几只野猫宛若狼群一般逡巡游走着，将其团团包围。一双双青碧色的猫眼全都死死地盯着苏白。他们有的垫着猫步，形如鬼魅，悄无声息地穿梭在黑暗中；还有的静静地蹲坐在原地，不停地舔舐着自己的四肢。那四肢上，赫然已经刺出了锋锐狭长的利爪。十几双深幽惨碧的猫眼中，弥漫着一股缭绕不散的暴虐兽性以及贪婪。苏白稍微对视，心头就猛地一惊：这是猎手面对猎物的贪婪！这些野猫竟然想要捕杀他！苏白立刻想到最近在手机上看到的全国各地发生的诡异事情。该死的！看来这个世界真的在发生一些不为人知的超常变化。不仅有些人在发生着异变，连这些动物都变得不正常了。苏白呢喃低骂着，心中紧张大起。他在看向这些野猫的目光也变得越发冷冽森寒起来。十几只野猫要像狼群一样捕食人类，这在以往听来绝对是笑话的事情。对于此刻的苏白来说，却根本笑不出来。他脚尖轻巧的挑起地上一根成人手臂粗细的树枝，紧握在手。警惕肃杀的目光扫视四周，肌肉奔起，身形微弓，修长健硕的身形随时都能爆发出雷霆一击。三只拦在前路上的大黑猫敏锐地察觉到苏白身上的气机变化，喵呜
，三猫不再等待，齐齐喵叫一声。下一刻，围拢在周围的十几只野猫，如同得到了命令一般，全身猫毛炸起，陡然发出一声尖锐喵叫。猫眼深处，齐刷刷泛起血丝，一起躬身窜了上来，竟然真的要对苏白动手！这些野猫竟然真的要猎杀人类！苏白握紧拳头跟树枝，目光微微眯着，眼皮缝隙中寒芒四溢。他眼观六路，耳听八方。将所有野猫袭来的身形尽收眼底，呼呼呼，夜风呼啸，越发凄冷。刷刷刷，一条条猫影纵跃而来，直逼最中心的苏白。就在这时，突然，嗨嗨嗨，一声声低沉的咳嗽声猛地响起，在这寂静的寒夜里，是如此的突兀。苏白莫名的感到这个声音有点熟悉。紧接着，让他万分惊愕的一幕陡然发生：喵喵喵，十几只来势汹汹扑上来的野猫们。突然，全都惊恐至极的尖叫起来，一只只仿佛听到了猛虎的怒吼一般，浑身猫毛炸开，惊声四处逃窜着。啪嗒，右边一盏大灯亮起，眼前景物猛地亮堂起来。苏白这才发现，前前后后包围自己的十几只野猫，竟然在这片刻间的功夫就跑得一干二净，连个影子都看不到了。他满脸愕然的朝着灯光亮起的方向看去，那是一盏一楼阳台上亮起的顶灯。哆哆哆，拐杖遁地的声音，以及颇有一些蹒跚的脚步声。缓缓传出，不一会儿的功夫，屋内就走出一个让苏白颇有一些意外的身影。微微佝偻的身子上披着一件灰黑色的中山装外套，手中拄着一根实木拐杖，不苟言笑的脸庞上须发斑白，看上去大约六十岁左右的年纪。沧桑睿智的目光正注视着苏白。杨爷爷，原来你也住在百花小区啊！苏白颇有一些惊喜的招呼道。自从父母失踪以后，他就找了许多兼职。平时周中上学的时候，放学以后。苏白会去百花小区旁边的菜市场里打点零工。寒暑假的时候，他在学校旁的老百姓药店里找了一份稳定的兼职。而杨爷爷就是那老百姓药店里的坐班老中医，一直以来都对苏白颇为照顾。但苏白并不知道，原来老人的家就在自己的对面。拄着拐杖的老人看着苏白，对着他微微点头，咳嗽着说道：“大半夜的，可嗨嗨，一个人在外面不安全，快回去吧。”虽然老人的表情依旧深沉严肃，但话语中的关切却半点不少。苏白明朗一笑，压低了声，摆了摆手：“杨爷爷，那我先回去了，你也早点休息。”拄着拐杖的老人微微点头。苏白转过身，看到空无一物的小区道路，以及两旁不再有半只野猫的花坛草丛，微微松了一口气，神情也放松下来，径直进了楼道，回到家中。身后，八大，拄着拐杖的老人一直目视着苏白进了家门以后，这才关掉了阳台灯。他走回房间，微微佝偻的身子。缓缓变得直立挺拔起来，那双原本沧桑浑浊的老眼也忽然变得清明肃杀起来，微微眯起的眸光宛若刀剑一般犀利，眼底深处隐约浮现出湛湛流光，冰冷肃杀之气猛地弥漫四周，老人浑身上下的气质顷刻间发生了翻天覆地的变化。呼呼呼，昏暗的房间里突然刮起阵阵冷风，这是因为房间里的温度突降，而外界依旧是闷热的夏季导致的空气对流风。咔嚓咔嚓。异响骤起，老人身旁的茶几上，一只老式玻璃茶杯表面竟然反季节的凝结出了一层薄薄的冰晶寒霜。几只畜生，真是好大的胆子！老人面色深沉的低声呢喃着，拿起桌上的手电筒，从柜子里取出5号电池装进去。不过，老人装电池的手法很怪，跟常人并不相同。单手抓着手电筒，用拇指跟食指卡住电池，一节节的按压并推进手电筒的电池舱。如果有警备局或者军备局的战士们看到，就会十分惊讶的发现，老人装电池的手法非常像是军部战士们按压弹夹、填充子弹的手法。熟练的装好电池以后，老人打开手电筒，抄起拐杖，大步迈出家门。百花小区的家中，刚刚进门的苏白一屁股坐在椅子上，倒了杯温开水，咕噜咕噜一口气喝干。他回想着刚才发生的事情，眉头不由得紧皱起来。这到底什么情况？小区里的野猫竟然变得跟狼群一样！还要捕杀人类？现在想想，苏白忽然感觉那十几只野猫带给自己的威胁，甚至比丧狗等人还要大好几倍。连野猫都想要杀人了，那么那些动物园里的，还有山林野外的动物，又会发生什么样的可怕变化呢？一阵阵的危机感立时间涌上苏白的心头，目光也变得迫切坚定起来。必须要多喂养黄鳝分身，多使用神级进化系统了。只要把自己的实力不断的提升上来，那不管世界变得多么危险，也有足够的底气去应对。想到这里，苏白立刻从兜里拿出刚买的五个小虾干罐头，开始喂养起黄鳝分身。
。第十一章，连续进化，解锁天赋。苏白意念一动，怪兽空间里的场景就浮现在眼前。他打开一罐小虾干罐头，将里面十条食指粗细的小虾干全都倒了进去。一只只晒干腌制好的小虾干打着转的从水面上飘落下来。苏白分心两用，操控着黄鳝分身，一股股烟烤香味传入鼻腔，哗啦！他轻摇扇身，搅动水花。一口气吞吃了五条小虾干，您的分身吞吃五条小虾干，获得十点进化点。您的身体强度加一，嘎擦嘎擦。黄鳝分身咬着脆脆的小虾干，感觉就像吃着薯片一样，香喷喷，越吃越上头。分身的进化点也积累到了十九点，只差一点就能再次进化了。苏白立刻操控着分身，将剩余的五条小虾干扫荡一空。您的分身吞吃五条小虾干，获得十点进化点。您的身体强度加一。滚滚热流在苏白的体内流淌， 4 5 0斤的体魄力量悍然暴增到800斤左右。两点身体强度的增强，让他的肉身力量几乎翻了整整一倍。移动速度、瞬间爆发力等等各方面的身体素质都是强化了非常多。真正的对战实力绝对增强了数倍不止。苏白现在感觉，要是再遇到丧狗等人，用不了三招，只要呼吸间的功夫，就能将11个人全部放倒干趴下。检测到您的分身进化点已经充足，请问宿主是否开始进化？系统提示声随之响起，苏白目光发亮的立刻回应道：“进化。”话音一落，怪兽空间中的黄鳝分身通体就开始冒起金灿灿的毫光，紧接着，一米八左右的鳝鱼身躯如同吹气球一样增长起来，眨眼间的功夫就增长到两米五左右，滑溜溜的鳝身更是膨胀到碗口粗细。检测到宿主的黄鳝分身进化至二级，解锁天赋板块，天赋板块解锁成功，恭喜宿主！您的分身成功，领悟新的天赋——黄灵甲。随着系统提示声落下，苏白立刻感到黄鳝分身上传来一阵扒皮抽筋一般的剧痛，身体表面仿佛要被硬生生撕裂、切割开来。紧接着，苏白就看到一块块黄豆大小的鳞片赫然从黄鳝分身的体表凝聚出来，新的分身信息面板也出现在了苏白面前。分身：利齿黄灵鳝，等级二级，技能：撕咬 LV 2撕咬敌方目标。能造成撕裂伤害以及持续性的流血伤害。天赋黄鳞甲 LV 2体表覆盖黄色鳞片，可以提供一定的防御力。战力35进化点五十分之九，不错。进化成利齿黄鳞扇，撕咬技能提升了一级，而且还多了一个黄鳞甲的天赋，战斗力提高到三十点，比之前增强了两倍还多。苏白看完新的分身信息面板，颇为满意的呢喃道：“恭喜宿主，您的分身成功进化至二级。”奖励一次轮盘抽奖机会，抽奖轮盘准备中，普通级别抽奖轮盘准备完毕。请问宿主是否开始抽奖？咔嚓咔嚓，散发出微弱金芒的普通级别抽奖轮盘，伴随着齿轮转动声，缓缓地浮现在苏白的眼帘之中。鲜红的抽奖轮盘指针上，赫然显示着一次抽奖机会。苏白目光微微发亮的，立刻命令道：“开始抽奖。”话音一落，鲜红指针就开始迅速旋转起来。最后停留在一个浑身冒着沾沾金光的人影格子中，又是可以让本体使用的东西。苏白很快反应过来，恭喜宿主抽到金钟罩，金钟罩横练功法提示：捏碎即可使用。刷，整个抽奖轮盘顿时化成金光，包裹着金钟罩的白色水晶钻入储物空间中，竟然连传统武功都出现了。不知道系统出品的金钟罩会不会厉害一点？苏白看着储物空间里的那颗金光人影闪烁的白色水晶，暗暗自语着。他不着急，立刻使用。买来的小虾干还有四罐，等到全部喂给黄鳝分身吃完了以后，再学习这门横练功夫也不迟。苏白立刻打开第二罐小虾干罐头，里面有十一条小虾干。您的分身吞吃五条小虾干，获得十点进化点。您的身体强度加一。您的分身吞吃六条小虾干，获得十二进化点。您的身体强度加一点二。一整罐小虾干。被黄鳝分身吞噬以后，进化点直接增加了22点。两米五的鳝身伸长到三米，浑身遍布黄鳞，口角处利齿森森，俨然一条水中凶物的样子。苏白的身体强度在增加了 2.2 点以后，也提高到 9.6 的程度。刚刚增长到800斤的体魄力量，顷刻间暴涨到 1,200 斤。苏白双目熠熠，微微握拳。他现在感觉，以前武侠电视剧里看过的，用力一捏就能将一块坚硬的青石板当场捏爆的场景。如今自己也能轻易做到，心头振奋不已的苏白立刻打开第三罐小虾干，这一罐里面有十条小虾干。您的分身吞吃五条小虾干，获得十点进化点。您的身体强度加一。您的分身吞吃五条小虾干，
，获得十进化点。您的身体强度加一，十条小虾干下肚，苏白的身体强度达到 11.6 点， 1 2 0 0斤的体魄力量激增到了 1,600 斤。黄鳝分身的进化点达到51点，再次满足了进化要求。检测到您的分身进化点已经充足，请问宿主是否开始进化？这还问用吗？进化！苏白神情振奋的立刻喊道。神级进化系统的进化金光再次笼罩整条黄鳝分身，鳝身增长到三米五长，身围也粗了一圈，膨胀到海碗粗细。紧接着，苏白看到黄鳝分身上一阵银光冒起，那浑身上下的黄色鳞片眨眼间变成了更加坚硬，也是更加璀璨夺目的银鳞。进化完成以后，系统提示再度响起：“恭喜宿主，您的分身成功进化至三级，奖励一次轮盘抽奖机会，抽奖轮盘准备中，恭喜宿主。”触发终极抽奖轮盘，触发几率 30% 终极抽奖轮盘准备完毕，请问宿主是否开始抽奖？第十二章终极抽奖轮盘，刺眼的白光。苏白看完所有系统提示以后，微微一愣，随即大喜，竟然还有终极抽奖轮盘，三分之一不到的触发几率，看来今天的运气还可以。金光湛湛的终极抽奖轮盘浮现在苏白的眼帘之中，每一个抽奖格子里的物品品质都更加好，效果跟威能也是更加强大。苏白甚至感觉，连轮盘表面的金光都强盛了许多。二话不说，他直接命令道：“开始抽奖！”咔嚓咔嚓，随着齿轮磨合声响起，终极抽奖轮盘上的指针迅速开始旋转起来，不一会儿就停留在一个冒着荧光的格子里。这格子里有着两根微微摇曳的白色触须。苏白眸光一亮，看来这一次抽到的是给黄鳝分身使用的东西。恭喜宿主抽到感应触须，感应触须给分身使用以后。会长出两条感应触须，自动领悟危机感应的技能。提示：让分身吞吃掉水晶即可使用。刷，金光包裹着白色水晶进入苏白的储物空间。果然不愧是终极抽奖轮盘的奖品，竟然能让分身多出一个技能。苏白心头微喜，心念一动，将感应触须的水晶取出，投喂进怪兽空间中。分心二用，黄鳝分身直接将这颗水晶一口吞吃，冰冰凉凉的感觉在体内泛起。苏白很快就感觉到。黄鳝分身的口唇旁边涌现出一阵麻痒感觉，似乎有什么东西要钻出来似的。紧接着，他就看到两条大约有手掌长短的触须从黄鳝分身的口唇边缘生长出来，正随着水波缓缓摇曳着。当所有变化完成以后，新的分身信息面板立刻浮现在苏白面前。分身利齿银鳞扇，等级三级，技能撕咬 LV 3撕咬敌方目标，能造成撕裂伤害以及持续性的流血伤害。危机感应 LV 3把意念凝聚到感应触须上，消耗一定的精神力，就可以感应到方圆20米以内所有生物的威胁程度。天赋银鳞甲 LV 3体表覆盖银色鳞片，可以提供不弱的防御力。战力99进化点 1% 很好。每个技能跟天赋都提升了一级，战力更是增加了将近三倍。咦，这危机感应的能力竟然能探查到周围生物的威胁程度？苏白对这新能力好奇起来。他来到浴室，放了满满一缸的水，意念一动，哗啦一声，水花炸响，三米五长的银鳞扇分身从怪兽空间里出来，将整个浴缸占据的满满当当的，通体银白的粗长身躯，细密的鳞片摸上去光滑且坚韧，显然颇有防御力。硕大的头颅上，口齿间獠牙毕露，一片狰狞；口唇下方，则有两根在水中缓缓摇曳的银白色美丽触须。苏白看着这根本不存在于任何记载中的分身形态。心中大为震动，或许有一天，我真的能喂养出一条神龙。苏白轻声呢喃着，内心一片火热。接着，他分心操控起银鳞扇分身，发动危机感应的技能。哗啦啦，浴缸的水池中，几圈水波涟漪缓缓扩散开来，两根感应触须开始释放出淡淡的银白色毫光，一副非常直观且神奇的3 D 图景立刻出现在银鳞扇分身的脑海中。这感觉非常的魔幻，也非常的神奇。在这幅立体的3 D 图景里，苏白看到方圆20米以内的地方出现许多远近不一的光点，有些是绿色的，也有极少数是红色的，剩下的两罐小虾干罐头都泛着绿光。苏白立刻知道，这些绿光应该是代表着分身的食物了。不过，那些红光又代表什么呢？苏白看了一眼显示红光的方向，在厨房那个方向的窗外，这个距离，嗯，好像是小区花坛那边。难道这些红光？显示的是那些野猫，苏白立刻反应过来。就在这时，他的目光猛地凝固住了。苏白通过银鳞扇分身，突然看到3 D 图景里
，出现了一团十分刺眼的白光。这团白光宛若一颗小太阳一般，耀眼夺目。银灵善分身的精神力稍微落到这团白光上，就感受到一股恐怖无比的气息威压。这一刻，银灵善分身的精神意念仿佛置身于风暴大海之中的小船，只要这团白光稍微有一点敌意，就会席卷起惊涛骇浪，让小船翻倒倾覆。三米五长的银灵善身躯。陡然间惊恐到一片僵直，苏白的后背也瞬间被冷汗浸透。还好这团白光没有敌意，他暗暗庆幸，连忙操控银灵扇分身，将危机感应的能力迅速缩小范围，避开对这团白光的感应。就在这时，苏白突然发现，一团团红光正在迅速的消失着，就如同被吹灭的蜡烛一般，纷纷暗淡熄灭下去。苏白也隐约听到了外面极为惊恐的猫叫声，但当他仔细去听的时候，这些若有若无的叫声。又戛然而止，有人或者有什么生物正在猎杀这些野猫。苏白立刻反应过来，他突然想到刚才杨爷爷出来时那些野猫们惊恐万分的反应，难道这团白光是杨爷爷散发出来开的？苏白轻声呢喃猜测着，立刻收起银铃扇分身，谨慎悄然地走出浴室，来到厨房，趴在窗口，警惕无比地朝外面张望着。夜空中不知何时浓云散去，露出一片景色大好的晴夜，皎洁莹亮的明月挂在高空。苏白借着洒落下来的月辉，清楚地看到了小区道路以及花坛中的景象。没有人，也没有野猫，没有任何不同寻常的地方，到处也都是无比安静。刚才隐隐约约的野猫喵呜惨叫声，似乎只是苏白一厢情愿的幻听而已。他又看向对面一楼杨爷爷家的阳台，漆黑安静，屋内也没有开灯，似乎老人早就熟睡了，也没有任何异常。苏白眉头微皱，不解地转身回房，回到浴室，放出银铃扇分身。苏白操控着再次使用危机感应的能力，小心地扩张着范围，感应着四周，直到三地图景扩大到方圆二十米的极限范围时，也再没有发现任何白光痕迹。让苏白十分惊讶的是，之前出现在感应范围内的所有红色光团全部消失得一干二净，那些野猫都被杀了，还是都离开了小区。那团白光到底是谁，或者是什么生物？苏白的脑海中涌现出一连串的疑问。半晌以后，想不到头绪的他。将这些杂念先放到一边。苏白收回银铃扇分身，取出储物空间里的金钟罩、水晶。他要更快的给自己提升实力。第十三章，护体金身 A 级通缉犯。平，苏白一把将白色水晶捏碎，两道宛若淡白色器物一样的絮状流光，顷刻间灌注进他的双眼之中。苏白双眸猛地圆睁到最大，黝黑深邃的瞳孔中可以清晰的看到，不断有一个个藤魔闪转，出拳蹬腿的人影。正在瞬息幻灭着，苏白的身躯也仿佛触电一般剧烈的颤抖起来，咔嚓咔嚓，嘎嘣嘎嘣，骨节摩擦声、筋骨碰撞声在苏白的全身上下不断响起，身上的异变持续了一分钟左右。微闭着双眸的苏白眼皮忽然睁开，熠熠金光宛若雷霆闪电一般在瞳孔中一闪而过，吐气开合，呼，长长一口大气吹动的屋内挂历都在哗哗作响，眼睛微眯，收气定神。当苏白双眼在睁开的时候，只感到全身上下无比舒爽，充满了使不完的力气。身体强度的数值没有变，但是体魄力量提高了四百斤，达到两千斤的程度。这是学习了金钟罩以后，体魄根基以及肉身底蕴得到进一步提升的结果。在苏白的脑海中，金钟罩这门横练功夫的全部奥秘与关键，都如同翻掌关文一般一清二楚。这一门功夫一共有四关，每练成一关，肉身防御力都会得到很大的提高。修炼的罩门弱点也会不断减少，四关以后，浑身上下没有任何罩门弱点，最终达到无垢无漏的境界，更能修炼出一招护体金身的秘籍。发动以后，身体如同金刚，防御惊人。此时，苏白希娜学习了金钟罩的水晶以后，已经是四关全通，直接功夫圆满了。他还能感受到体内生成一缕如同武侠剧或者武侠小说里才有的真气，那一缕气流是肉身精气在金钟罩功法的运转下。凝结出来的气息精华，只要一运转金钟罩的功夫，这一缕气流就会自动充盈到身体表面。护体金身，苏白目光一凝，直接运转四关全通才能掌握的秘籍。白皙的皮肤表面，立时间浮映出一抹淡淡的金光。苏白试着拿起桌上的水果刀，割了一下，竟然根本割不破自己的皮肤。再用力一刀，一条浅浅的白痕出现。苏白立刻感到体内那一缕真气一样的气流迅速消耗着，全部耗尽以后。体表的金光也暗淡消散了下去。苏白看了一眼墙上的挂钟，心算了一下护体金身的持续时间，差不多一分钟的功夫，他微微握拳。
这一分钟就是我战力最强的时间，有护体金身的防御，再用格斗术进行攻杀。这一分钟之内，丧狗那样的壮汉，哪怕再来上一百个，在人人手持刀剑，我也能毫发无伤的全部给他们干趴下。”苏白目光灼灼的自语道，他对自己的实力有着非常清晰的认知。同时，苏白隐约感应到体内的一些地方有着一些束缚，就像之前突破五点普通人极限值的身体强度一样，一种身体穿着缩小号衣服的别扭难受感觉隐隐泛起。应该再提升一些身体强度就能突破了，不过这精神强度又该怎么提升呢？难道要让分身吞吃一些猪脑、羊脑之类的补脑东西吗？看着一直都是五点的精神强度，苏白心中不由泛起一些疑惑，目光扫到桌上的两罐小虾干罐头，他不再多想，直接把两罐小虾干罐头都投喂进怪兽空间中。您的分身吞吃十条小虾干，获得十点进化点；您的身体强度加一，您的分身吞吃十条小虾干，获得十点进化点。您的身体强度加一，暖流涌动，苏白的体魄力量增强到 2,400 斤，银鳞扇分身的长度也增长到3米8。不过，让苏白颇为意外的是，之前一条小虾干能加两点进化点， 0 2点身体强度，但现在升级进化成银鳞扇分身以后，吞吃一条只能增加一点进化点以及 0.1 点身体强度了。苏白甚至感觉，如果再进化一次的话，分身吞吃小虾干可能得不到任何进化点。看来要买点别的东西给银铃扇分身吃了。苏白解锁手机，点开电子账户，还有九千多块。明天周五放学以后，正好要去百花菜市场打工，到时候买点海鲜水产来喂养试试。脑花之类的也可以买一些，看看能不能提高点精神强度。苏白暗暗盘算着。叮咚叮咚，壁挂钟上十一点的准点报时铃声响起。忙活一晚上，苏白也有些累了，洗漱上床，躺在硬木板床榻上。他习惯性的拿出手机，开始浏览起今天的时事新闻。南山焦点，这是南山市本地的新闻资讯平台，会汇总近几日南山市周边以及国内外发生的新闻时事，通过视频或者图片文字的方式总结归纳好以后，一条条的展现出来。苏白简单浏览了一圈标题，都是各类经济时政类的文章。他简单的看了几篇以后，就没了兴趣。正想要关闭的时候，突然一则南山焦点的插播置顶新闻映入了苏白的眼帘。龙国 A 级通缉犯入境南岭，鲜红的大号置顶新闻字体，秉承着时事新闻一贯的中规中矩作风。但这则标题的内容却足以盖过任何震惊流的标题。A 级通缉犯就是重刑杀人犯，且至少手上都有着五条以上的人命。南岭就是南部丘陵，南山市就是南部丘陵的周边市县之一，竟然有重刑杀人犯入境到南部丘陵了。苏白的目光不由得微微一凝，他立刻点进去这条新闻。一张超轻的通缉犯照片赫然出现在眼前，这是一个年纪大约在30岁左右、面容普普通通的壮年男子。唯一让苏白印象深刻的是，这男子有着一双森冷漠然的眼睛，哪怕是一张照片，都能感受到这人的目光中根本不把人命放在眼里的冷漠与无情。苏白再看向下方的新闻介绍 ：A 级通缉犯鲁刚，性别男，年龄32岁，籍贯山武，身份证号。再看向第二段文字。嗯，苏白的眉头忍不住微微一挑，目光更是骤然凝重起来。第十四章全面封锁戒严。第二段，这名 A 级通缉犯极其危险，对普通人的人身安全具有极大威胁。这第二段文字竟然直接加粗标红，以示警告。苏白微皱着眉头，继续向下看去。但让他感到奇怪的是，一般这种新闻基本上跟通缉令是差不多的形式，到这里应该要写出这名 A 级通缉犯的简要案情。基本情况、体貌特征、携带物品、社会关系等等各种具体信息了。但是，苏白粗略地浏览了全篇新闻报道，根本没有看到半点关于这些具体内容的信息。不知道是这南山焦点的新闻主编忽略掉、忘记了，还是这名通缉犯的通缉令上就是如此。苏白带着疑惑继续向下看去。根据龙国警备系统第一时间下达的消息通知，鲁刚于5月5号凌晨4点左右逃窜进入南部丘陵，极有可能于近日入境南部丘陵周围市县。为早日抓获 A 级通缉犯鲁刚，及时消除社会隐患，保障民众人身安全，望广大群众提高警惕。一旦发现通缉犯相关踪迹或者情报，积极向当地警备部门举报。南江省省级警备局以及南部丘陵周边所有市级警备局联合发布悬赏令，有提供可靠消息的民众将给予十万元元的现金奖励，并为举报人严格保密。对窝藏通缉犯以及为其逃跑提供便利条件的，一经查实将依法处理。同时，望周边市区所有人民警惕，该凶犯极具危险性。
，见到以后绝对不能私自上前，必须第一时间报告当地警备局。”苏白看完整篇新闻报告，目光在最后一段停留许久，微皱的眉头久久没有散去。他打开微信，把这篇新闻转发给周围，让他跟林一说一声，这几天出去开店的时候注意点。不一会儿，林一就亲自打电话过来了，又是一阵嘘寒问暖。聊完挂掉电话以后，苏白微微放下心，关掉手机，沉沉睡去。南山市郊外，靠近南部丘陵的边缘小村子里，从凌晨四点半开始，就开来了一辆辆的警备公务车以及警备卡车，彻底将整个村子戒严了。带队的负责人给到村民们一些现金补贴的同时，也勒令所有村民都待在家中。接着，村长在得知有一个穷凶极恶的杀人凶手在凌晨时分逃进了南部丘陵的丛林里以后，非常配合的组织村干部们挨家挨户的做好了工作。村民们有补贴拿，又听说要抓捕通缉犯，也非常配合的乖乖待在家里。不少村民都看到村子通往南部丘陵的道路，停着好几辆警备公务车，把路口封得死死的。而当村民们朝着南部丘陵的山林中眺望过去时，更是能看到长长的警戒线，赫然将山林边缘全部封锁包围住了。这一封锁戒严就是整整一天。此时正是半夜十一点半，南部丘陵的山林边缘，一顶临时搭建起来的军绿色作战帐篷里。依旧是灯火通明。南山警备局的局长宋维明正满脸肃然地站在一幅悬挂着的高清地形图前，长宽都有将近三米的地图上，展现出来的正是整个南部丘陵的所有山林地形景貌。今年已经将近五十岁的宋维明，穿着一身齐整的警备局作战服，脊背挺得笔直，鬓发微微有些双白的刚毅面容上，满是凝重与严肃。他背着双手，静静听着几个行动大队长的报告，时不时地用旁边的插标小旗。扎在悬挂着的地形图上，随着一个个行动大队长汇报完毕，整幅地形图上也插上了不少各个颜色的小旗子，宛若起风涨潮的海水一般，呈现出三段波浪式的图景，从山林边缘朝着南部丘陵内部蔓延过去。这三圈包围蔓延向中心的小旗子，正代表着所有人从今天凌晨抵达这里以后，南山警备局进行的三次地毯式搜索。行动大队长们汇报完以后，作战帐篷里安静无比，所有大队长都看向宋维明，一言不发。安静地等待着下一步的指示。老秦，第一批搜索的战士们都休息得怎么样了？宋维明低沉的声音在帐篷里响起。他转过身，深沉的目光扫过所有大队长，顾盼之间带着一股浓浓的威严。所有大队长的精神立时间都是一震。带头那名大队长立刻回应道：“宋局都已经休整完毕，随时都可以出发。”宋维明对着老秦微微点头，他又看向其他人，沉声开口说道：“这一次三市联合作战。”至关重要，整个南部丘陵周边一共三个市、十二个县，只要这鲁刚一天不抓住，这些地方所有人民群众们的人身安全都会随时随地受到威胁。从四点半赶到这里，所有人已经忙活了十七个小时。我知道大家都很辛苦，但只要这通缉犯一天没有抓到，我们就要像个钉子一样钉在这里一天，哪怕挖地三尺，我也生要见人，死要见尸。宋维明的话语斩钉截铁，语气十分坚决。是，所有行动大队长。齐声敬礼应是，宋维明微微点头，问道：“都还有什么问题吗？”帐篷里一时无言。这时，一个年纪在众人中算是最小的大队长，神情有些纠结起来，紧抿着的嘴唇微微蠕动，一副欲言又止的样子。一直扫视着众人的宋维明，敏锐地察觉到这名大队长的异状，出声问道：“虎子，有什么问题吗？”众人都纷纷朝着这名大队长望来。胡子迎着宋维明以及众人的目光，微微咬牙。硬着头皮开口问道：“宋局，我们就凭着一张照片就撒下这么大一张网，连这名通缉犯的具体容貌、体征信息、简要案情、携带物品、社会关系等等信息，全都一概不知。上面是不是？”胡子欲言又止，其他大队长也并不是没有这些疑问。现在听到胡子问出来，都把目光朝着宋维明投去。宋维明并没有责怪，没事，继续说。胡子闻言，胆子也大了不少，立刻将心头的疑惑以及担忧和盘托出。宋局。这名 A 级通缉犯既然定性到了 A 级，那就至少犯下了一件重刑人命案件。虽然不知道具体案情，但能逃进南部丘陵，而且我们三个是这么多人马，搜索了这么久都没找到半个人影，显然其身手并不简单。您还让我们每个人穿上防弹衣、荷枪实弹，但现在我们连具体信息都两眼一抹黑，处境更是敌暗我明的。到时候手下的兄弟们，万一真的碰到了目标，抓不起来，绝对会有极大的危险跟不稳定因素。说到这里。胡子顿了顿，看了一眼众人以及宋维明，最后才开口说道：“宋局，我在想，上面是不是在隐瞒什么？这名 A 级通缉犯是不是不止 A 级？”第十五章。
，特殊部队，暗门。”胡子的一番话，宛若一颗重磅炸弹一般，在帐篷里每个人的心湖中轰然炸开，顷刻间就翻腾起来，滔天巨浪。所有大队长都用难以置信的目光看向胡子：“你小子可真敢说！”无言的交流，此时是如此的默契。胡子这时候把话都说出来了，反而心头一松，他也感觉必须说出来，也是为了大家以及手下弟兄们的安全。这一刻，胡子以及所有行动大队长们都看向宋维明。宋维明思虑片刻以后，斟酌着语句，沉声说道：“胡子说的没错。”一言既出，帐篷里所有人的瞳孔都震惊到微微放大起来，全都竖起耳朵，仔细倾听着。宋维明继续说道：“你们应该也猜出来了，那张 A 级的通缉令，除了照片以外。”其实并没有什么有用的信息，也没有什么参考价值。上面这么发布，也是希望在不引起群众恐慌轰动的同时，让我们对这名通缉犯起到足够的重视。我之所以让所有人都穿上防弹衣、荷枪实弹展开搜索，就是因为这名通缉犯极有可能受过他国的专业军备训练，身上还可能有枪。四，所有行动大队长全都倒吸了一口凉气。在龙国，一个受过专业军备训练且还怀有枪械的 A 级通缉犯，所代表的危险程度绝对是非同小可的。面对这样一个穷凶极恶的悍犯，不管怎么重视都是应该的。这一刻，帐篷里所有的行动大队长都打起了十二分的精神。宋维明的目光也变得越发凝重起来，他继续对着众人说道：“对于这鲁刚的信息，上面确实没有多说什么。但我知道，这次的任务不仅仅是省警备局那边的指令，省军备局那边也在随后跟警备局那边联合，又发布了一次指令。可见上面对于此事的重视。我甚至感觉。”这件事情有可能还涉及到更高层的直接指令，而且我接到通知，那支队伍里的人应该近日就要从省里抵达南山市了。上面让我们南山市这边全权配合，做好一切工作。听到这里，所有人的目光全部都沉凝起来。老秦更是试探着问道：“宋局，您说的是挂靠在军备部门下面的那支独立行动的特殊部队？”宋维明点了点头：“没错，他们这一趟过来，不知道除了这件任务以外，还有没有身负其他任务。”当然，我们先做好眼前的事情。这次的任务，上面的任务指标就是我刚才说的：生要见人，死要见尸。而且在完成任务以后，不得私自审讯，也不得搜身。这鲁刚以及所有随身物品，在顺利抓获以后，第一时间进行封存。如果击毙了，那就必须第一时间保留现场。一切后续事宜，都要等到省里那些人来了以后，直接移交处理。宋维明的话一说完，帐篷里直接是一片寂静，所有人都想到了其中的关键。省军备局跟省警备局联合下令，再加上那支特殊部队要来，还有这特别的后续案犯处理方式，所有迹象无一不在昭示着这次任务背后的秘密非同小可。要不是这鲁刚本身有问题，要不就是他带的东西有问题，一个个猜测在所有行动大队长们的脑海中不断浮现出来。宋维明看了看时间，嘟嘟嘟，敲了敲桌板，让众人的注意力回过神来。他扫视一圈，所有人凝肃无比的开口说道。时间不早了，我希望大家都打起精神，做好各自队伍的带头作用，早一刻将这名通缉犯制服。我是以及周围视线的群众们，就少一天提心吊胆。是，宋局，保证完成任务。所有大队长立刻定身敬礼，齐齐回应道。宋维明微微点头，开始安排起来。老秦、胡子，你们俩负责第四轮地毯式搜索。老张，宋维明一一安排完毕。每一轮搜索都是两人一组，由一个经验丰富的大队长。带上一个年轻有干劲的，最后，他又叮嘱道：“出发前，检查好所有手下兄弟们的装备、穿戴情况。任务要保证完成，案犯也要努力抓捕。最后也是最重要的是，出去多少人，就要有多少人完好无损的给我回来。”是，宋局，所有人心头一暖，大声回应道，然后立刻转身去安排做事了。宋维明目视所有手下走出帐篷，目光中的忧虑之色久久不散。转身，他仔仔细细的打量着那一幅悬挂着的地形图。上面插满了小旗子，三轮地毯式搜索的路线行进图清晰无比的标注着。宋维明越看，陈素一片的面容上，表情就越是深沉凝重。整整三轮地毯式搜索下来，南山市这个方向到南部丘陵中心处的所有山林地域，可以说都被来回检查了三四遍。哪怕是一只鸟飞出去，宋维明都能知道的一清二楚。但就是没有这鲁刚的消息。宋维明又看了一眼手机，另外两个方向的两个是集警备局那边，也没有传来任何消息。或许。这鲁刚已经逃出南部丘陵了，一个让宋维明忍不住心头一沉的想法，宛若闪电雷霆一般轰入脑海之中，他的眉头紧锁起来。想了片刻，直接拿出手机给留存在市里警备局内的大队长打了个电话。
，让其通知全体在修的警备员们全部回来加班，加上所有留守的警备员，做好24小时轮班待命，必须要安排好街道上的巡逻以及治安工作，对一切可疑人士都要多加留意。做好一切安排以后，宋维明走出帐篷，望向天空，龙云遮蔽夜空，四周漆黑一片，远远眺望山林方向，老秦跟胡子的指挥声时不时传来。一束束赤白的手电筒光束划破漆黑的山林与夜空，宋维明叹了一口气：“今夜注定无眠。”深夜将近12点，南山市的明乐街，整条街上都是灯火通明，人声鼎沸，音乐震耳。这里是市内的娱乐一条街，街边的小吃熟食琳琅满目，电影院、量贩、KTV、酒吧等等娱乐场所遍布两旁的店面。虽然时值午夜，但对于这条街来说，正是娱乐夜生活到了兴头上的时候。明乐街的街口，装修的金碧辉煌的皇冠酒吧里，赫然是一片灯红酒绿、人流如织的热闹景象。在酒吧的最里面，一面大落地镜子的背后，有着一处暗门。这里有一间很少有人知道的隐秘包厢。第十六章转机。隐秘包厢里的面积非常宽敞。此时，里面纸醉金迷的场景比外界还要来得更加奢靡夸张。包厢内灯光昏暗，只亮着一条昏黄的氛围灯以及几条彩灯。顶级环绕音响里。正放着动感无比的音乐，包厢中央的舞池里，两个容貌艳丽、衣物甚少的美女正跳着热舞。主位的大红色真皮沙发上，正端坐着一个年纪大约有四十多岁的中年男子。这人正是庆祥夜市、皇冠酒吧以及市内许多娱乐场所一家娱乐公司的幕后老板林立。林立身着一袭定制西装，浑身上下打理的一丝不苟。他一边欣赏着舞姿，一边轻笑着靠坐在真皮沙发上。林立左拥右抱。两边各伴着一个旗袍美女，一个服侍吃喝，一个捏腿揉肩。左右靠墙的侧位长条沙发上，还坐着五个身材壮硕的壮年男子。这些男子正是林立的心腹，他们帮林立打理着各个娱乐场所，还有娱乐公司。他们的身旁也都各自陪着两个姿色上乘的美女。桌案上，路易十三、八十七年的拉菲等等名贵好酒摆了整整一桌，旁边还有一个移动餐桌上则放着各种珍馐佳肴。但此刻。都没有人对这些食物好酒感兴趣了。酒过三巡以后，五个性子急切的壮年男子赫然开始对着身旁的美女上下起手起来。林立看到这番景象，丝毫不予制止，反而酣畅大笑着。他想到近期促成的一些事情，眼眸中满是嚣张与肆意，心情舒爽之余，林立抓向旁边那名正在按捏肩膀的旗袍美女。旗袍美女被这突如其来的异变整得大惊失色起来，下意识地产生一些抗拒。嗯。林立眉头一挑，双眼中立刻泛起凶狠冷光。啪！他狠狠一巴掌甩在那名旗袍美女的脸庞上，后者扑通一声瘫倒在地的同时，断裂的牙齿混合着嫣红的鲜血，顿时从口中喷溅了出来。其余五名男子根本没有因为这场变故停止动作，反而在一旁大声鼓噪起来。一时间，场中尽皆是林立等人嚣张肆意的大笑，所有女人则看着地上涕泪横流、嘴角溢血的女子，都不由得在心底打了一个寒战。女人颤颤巍巍地抬起眼眸，对上林立凶狠的目光，颤抖的娇躯越发的惶恐。林立冷笑一声，对着女人招了招手，没有任何言语。但那被一个耳光狠狠拍在地上的女子已然会意，她爬过来接过湿巾，擦干抹净嘴角的血迹，低头开始工作。叮铃铃，突如其来的电话声打破了包厢中奢靡无比的气氛。林立眼中金光一闪，她在这里等了一晚上，等的就是这个电话。林立立刻朝着右手边。坐在首位的心腹看去，这名穿着花衬衫的心腹也是精神一振，连忙推开女人，去角落里接了电话。看到这通电话来了，所有男人都没了兴致，时不时的拿目光朝角落里瞥去。半晌过后，角落里接完电话的花衬衫男子转身回来，林立看到那脸色，心头立刻咯噔一下，他的脸色也沉了下来。另一个心腹正是这家皇冠酒吧的负责人，他见到这一幕，立刻去关掉音乐，给所有女人都戴上厚厚的黑色眼罩。全部都带了出去，关紧暗门。包厢里很快安静下来，三个心腹正襟危坐着。那个接电话的花衬衫男子则神情惊恐紧张的开始额头冒起冷汗来。他很清楚这通电话的棘手，也更加清楚林立对于此事的看重。场中的气氛一片死寂。林立靠坐在真皮沙发上，点燃一根雪茄，吐出一大口浓浓烟圈的同时，冷冷开口道：“说。”花衬衫男子哆嗦着嘴唇，颤颤巍巍的说道：“立。”铁头用暗语打电话过来说，接头地点没看到带着东西的那个人，全是警备局的警备员。林立闻言，脸色更加阴沉如水。其余人看到他的神情
全都微微低头，连大气都不敢多喘上一下。这么说来，那边交给我们的这件事失败了。林立抽着雪茄，不咸不淡的说道。但所有人看到他越是这样，一个个的心中就越是惴惴不安。立立哥，花衬衫心腹立刻想要哀求起来，但不等他说完，平，包厢里冷不丁爆开一声脆裂无比的炸响。这是林立抄起了一个啤酒瓶子，狠狠的暴击在了花衬衫心腹的脑门上。沙发上正襟危坐的四个人。身子齐齐颤抖了一下，叮叮当当，碎裂的玻璃渣子到处溅洒。花衬衫男子扑通一声跪倒在地，任由脑门上的殷红鲜血不断淌落，他连忙苦苦的哀求道：“立哥，我错了，我真的知道错了。”林立扔下碎裂的酒瓶子，狠狠一脚将花衬衫心腹踹倒在地，然后一把将其拎起，啪啪啪，一记记耳光狠狠的扇在心腹的脸颊上。他神情凶狠无比的怒吼道：“你特么的花仔枪！”当初你怎么跟老子保证的？擦你们的！这件事情要是办砸了，那边的人怪罪下来，我们怎么承担？立立哥，我来顶，我不会连累您跟兄弟们的。花仔强满嘴鲜血的含糊说道。林立听了，更是气不打一处来，凶狠无比的双眼里满是怒火。你来顶，你特么的，拿什么顶？啪！他又是一巴掌拍了过去。花仔强被扇的脑袋发懵，林立的心里此刻也是后悔不已。当初搭上那个组织的时候，他是十分激动的，只感到飞黄腾达的时刻就要来了。所有那边交代的事情都办得妥妥帖帖的。在搭上那条线的同时，林立也很有头脑，并没有失去理智。每一次完成那边给的任务，都是交给手下专人专线去办，彼此之间互不知晓，甚至有时候连上下级的接头之人，在接头前都不知道自己要去做什么任务。只有林立自己知道所有的事情。这次的任务是帮那边接收一样东西。林立听得出来，那件东西非常重要。该死的，早知道应该我亲自安排的。林立懊悔不已的想到。叮铃铃，华仔强的手机突然响起，所有人的动作戛然而止，齐刷刷的朝桌上华仔强的手机看去。荧光屏上显示的号码正是铁头。有转机，林立心头一动。第十七章，万达商场外的金店。林立立刻放开华仔强，后者连忙接起电话。片刻之后。他满脸喜色地对着林立说道：“立哥，铁头找到接头人了。”林立目光一亮，花仔强又继续说道：“不过那人正在被警备局联合通缉。”这神转折气得林立差点一口气背过去。林立强忍住要把花仔强一巴掌拍死的冲动，咬牙说道：“讲清楚，到底是什么情况？”花仔强不敢怠慢，立刻回应道：“铁头说，那人打来卫星电话，说自己正在被整个南部丘陵周边的三市十二线通缉，需要我们给安排一些帮助。”身旁另一个心腹立刻给林立拿过来平板，搜到了南山焦点上置顶的通缉犯新闻。林立迅速看完整篇报道 ，A 级通缉犯吗？他喃喃自语：“能通上不受监听的卫星电话，说明人应该是逃出来了，需要一些帮助。”哼，被三个是通缉，还特么的怎么给帮助？一个弄不好，连带着要把我都拖下水，真你妈的不靠谱！林立在心中低骂着，脑子转得飞快，他立刻就对着花仔强吩咐道：“哼。”让铁头跟那鲁刚说，暴露行踪被通缉，那是他自己的事情。我们的任务只是接收那样东西。不管怎么样，他都必须要把东西带过来。明天早上，林立一阵安排。花仔强立刻就跟铁头那边传达了他的吩咐。沟通许久以后，终于得到肯定答复。林立这才微微点头。特么的，不管怎么说，先把责任推出去。反正我这边的任务只是接收那样东西，把该做的做好就行。至于其他事情，帮忙个几。爸，路子不干净，暴露了行踪，还闹出这么大动静，怎么特么的不去死？现在都安排好了，要是这鲁刚还不能把东西送到铁头手上，那就不是我的错了。林立思前想后，神色稍微缓和下来，放下手机的花仔强看到这一幕，也是松了一口大气。叮铃铃，电话铃声再次响起，所有人都是身形一震，现在他们着实有点惊弓之鸟的感觉。林立以及心腹们全部朝着花仔强那边看去。但这一次却不是他的电话。林立的另一个心腹大飞去到角落里接通了电话。半晌以后，他神色微喜的对着林立说道：“立哥，您要的那个人已经得手了。”林立眸光一亮，大飞说的这个人同样是那边要的。眼见事情总算是顺心如意了一些，林立拍了拍大飞的肩膀，夸奖道：“干得好，大飞！这件事办完以后，自己去账上领两百万。你生日也快到了，你不是喜欢大忌吗？拿着钱去整一辆。”就当力哥给你的生日礼物了，谢谢力哥。
。大飞躬身感激道。紧接着，林立瞥了他一眼，淡淡的说道：“还有一个事，大飞，我怎么听说庆祥夜市那边出了点事情？”大飞闻言悚然一惊：“庆祥夜市的事情，今晚刚刚发生，他也是刚得到消息，没想到林立这边也知道了。”大飞连忙恭敬低头，表着决心：“立哥放心，庆祥夜市的事情我会安排好的。就我所知。”只是个愣头青闹事，我会搞定的。林立微微点头，大飞的能力他还是相信的，提点道：“庆祥夜市那些都是小事，别因为小事耽误了大事。”是，立哥，我明白的。大飞回应着。林立又瞥了一眼满脸血污、还瘫跪在地上的花仔强，又开口说道：“起来吧，花仔强，自己收拾一下，等下去账上领二十万块医药费，去医院好好缝几针。我记得你妈这个月的月底就要过六十大寿了，多的钱。”给老人家买点补品，好好操办一下。花仔强心头一暖，站起来，忙不迭的连连道谢：“多谢力哥，谢谢力哥。”各种恩威并施的手段，林立玩的是炉火纯青，所有人都心服口服，敬畏不已。林立施施然坐回到真皮沙发上，他看着越发恭敬顺从的大飞跟花仔强，嘴角微微一笑，摆了摆手：“都坐下吧，今晚还很长，让人把女人都带上来，该乐呵的时候还是要乐呵一下的。”众人纷纷大笑着附和起来。不一会儿的功夫，包厢里又是一片奢靡。午夜十二点，南部丘陵外面，小村子旁的田地里，一个衣衫褴褛的人影缓缓抬起头来。他回转过身，望向满是手电筒光束的南部丘陵，嘴角不由勾起一抹冷笑。此刻，天空浓云稍微散去了一些，洒落下来一些月光，隐约映照出这人的面容。正是 A 级通缉犯鲁刚。他紧握着卫星电话，愤恨地低骂了一句听不清的话语。然后朝四周辨认了一眼方向，很快，鲁刚就继续猫低了身姿，宛若一头奔袭的猎豹一般，朝着远处的黑夜冲了进去。那个方向正是南山市的方向。次日清晨五点半左右，天光还微微亮的时候，苏白就起来了，出去跑了个晨跑，顺带着解决了早饭。六点半，清洗完毕，换好衣服，准时出门。苏白一身干净整洁的校服，单肩背着书包。一路上跟相熟的晨练老人们亲切地打着招呼，在老人们的夸赞声中，苏白赶上了去往市区的公交车。半个小时以后，早上七点钟，在万达商场站下车，苏白耸了耸肩膀，把背包背得更牢一些。他看向前方，只要过了万达商场，再走一个红绿灯就到学校了。时间绰绰有余，苏白转过一个弯，整个万达商场立刻呈现在眼前。商场一般都是上午十点钟才开门，但让苏白没想到的是，现在这个点。万达商场外面的大广场上，就远远的围拢了不少的人，一个个不知道聚集在那里观望着什么事情。滴滴滴，滴滴滴，警备用车刺耳的警报声突然在苏白身后响起，呼呼呼，一辆辆疾驰而来的警备用车呼啸着从苏白的身边一晃而过，然后带着一溜子吃吃吃的轮胎摩擦地面声，迅速的在商场外面的广场街道口急停下来。苏白立刻看到一对对全副武装的警备员纷纷下车，他们迅速冲入广场。紧急疏散人群，拉起警戒线，架起防爆盾，将整个万达商场的正大门口都团团围住。第十八章孤儿，一个个警备局的精英们举着一面面防爆盾，将整个万达商场的正大门口团团围住。长长的警戒线则封锁了整个商场的外围区域。人群被疏散到警戒线外面，但还迟迟不散，依旧在张望着。路过的苏白隐约听到人群中传来嚎啕大哭声：“呜呜，爸爸妈妈！”这声音。似乎是个小女孩。随着苏白越走越近，人群的议论声也不断传来。四，来了这么多警备员，到底万达商场里发生了什么情况？这大早上的，不是还没开门吗？怎么搞的？竟然闹出来这么大动静！我的亲娘哎，你还不知道啊？刚才有人看到万达商城的肯德基里，有人一不小心露出了身上别着的枪。枪！听到这里，苏白脚步立时间一顿。人群的议论声继续传来。哼，怎么可能呢？开玩笑的吧？我们龙国能有人带枪，应该是给家里孩子买的玩具枪吧？这年头，平，不等这人说完，苏白突然听到一声炸响，猛地从万达商城的肯德基里传了出来。这是枪声，有人开枪了！苏白立刻反应过来，连忙伏低了身子，蹲在地上，敏锐的目光警惕无比的四处扫视着。啊！围观的人群中响起尖叫声，不少人二话不说，拔腿就跑，剩下的一些聪明人。也跟苏白一样，蹲下了身子。他们缩头缩脑的朝着万达商城肯德基那边张望着。苏白看到原本人群前方那个嚎啕大哭的小女孩。
哭得越发凄厉悲伤起来。呜呜，爸爸妈妈，我要爸爸妈妈！他一下子甩开了一旁好心人的手臂，突然想要越过警戒线，朝里面冲去。一个女警备员立刻上来，抱住了小女孩，温声安慰起来：“嗖嗖嗖，又是两辆车来了。”苏白看到一辆停下来的本田商务车上，下来了南山焦点新闻栏目的主持人跟摄影师，他们远远的站在一个安全的，但是又能看到弯达商城的地方。女主持人熟练的开始做起现场报道：“大家早上好，这里是南山焦点，我是主持人冉月，现在在弯达商城外面给大家带来 A 级通缉犯抓捕现场的第一手报道。在我身后的就是弯达商城。今天早晨，通缉犯鲁刚在商城的肯德基中意外被人看到腰间枪械。”然后直接劫持了肯德基里的所有人作为人质。据悉，有幸提前发觉并跑出来的只有寥寥数人，还有好几个顾客以及肯德基的工作人员被通缉犯困在里面，当成人质。嗯，那 A 级杀人通缉犯竟然就在这商场中。苏白听着这主持人的介绍，总算搞清楚了情况，目光一凝，心中也是非常惊讶。他定睛朝着商城肯德基看去，那玻璃门上被一张凳子的凳脚卡死了，落地玻璃的窗帘都拉了下来，后面还挡着桌子。很难看清里面的情况。苏白又看到另一辆急停的车上下来了一个面容姣好、一身 O L 职业装的年轻女子，似乎是个谈判专家。来了以后，跟警备员那边的负责人说了几句，就拿着扩音话筒开始朝湾达商城肯德基那边沟通起来。鲁刚你好，我是南山警备局的童小云，我来负责跟你的谈判，只要能保证人质的安全，有什么要求你尽管提。看到这一幕，周围留下来的人群中也一个个忍不住的低声议论起来。可怕呀！竟然开枪了，那通缉犯很可能直接在里面杀人了。四，里面竟然有那个 A 级通缉犯，肯德基里的那些人质可能凶多吉少了。哎，那小女孩看了真让人难受，她爸妈拼死让她逃出来，自己两人却被困在里面。要是那些人质有个什么意外，这小女孩可就成孤儿了，真是造孽啊！孤儿，苏白神情顿时一怔，这个词汇如同一道夏日骤起的雷霆闪电一般，狠狠地轰入他的脑海之中。久违的被有意无意的压在内心深处的记忆，顷刻间涌上心头。苏白再次想起六年前刚上初中、开学报道回来的那一天，面对的是黑洞洞的、没有一个人影的房间。等啊等，等啊等，等到的只是报案以后警备员带来的失踪声明。从此以后，那两个最熟悉、亲切的人再也没有出现过。苏白回过神，他早已经习惯将这些事情压下不再多想，只是每次一旦回忆起来，心中总还是觉得空落落的。他很清楚，这期间年幼的自己走过了一段怎么样艰难的心路历程。苏白看向在女警备员的怀里不断哭泣的小女孩，大约七八岁的年纪，穿着一件粉红色的小裙子，可爱的小脸上布满了晶莹的泪水，眼睛一直看向肯德基的方向，嘴里不断的喊着“爸爸妈妈，我要爸爸妈妈”。稚嫩的声音，因为长时间的呐喊，已经嘶哑了许多，还夹杂着止不住的哽咽与抽泣。小女孩乌溜溜的美丽大眼睛也已经哭得一片红肿。苏白猛地心头一揪，只有七八岁，还是个小丫头，要是真的成了孤儿，会比我更难走出来吧？苏白捏紧拳头，深深的看了一眼小女孩，接着，他的目光看向弯达商场，眼神立时间变得犀利起来。当啷！突然，苏白听到肯德基那边传来一阵异响，只见得一个双手高举、握着一个手机的老人，惊恐万分的拿掉玻璃门上的凳子，哆嗦着身子，颤颤巍巍的走了出来。周围人群顿时欣喜的议论道：“有人出来了，人难道要被放出来了？”苏白眸光微微一厉，感觉事情并没有那么简单。所有人都看向那个老人，叮铃铃，老人手上的手机响了，接通，并且按了扩音，一个低沉的、毫无感情的声音传了出来：“让能做主的人来。”谈判专家童小云听到这个话，柳眉微微一挑，他立刻感到这个通缉犯的难缠。面对这样的局面，还能这么镇定的指指问题的关键。绝对不简单。童小云把扩音话筒拿到嘴旁，刚准备开口，就在这时，苏白心头猛地紧张大起。第十九章，苏白出手。苏白心头突然紧张大起，平，忽然有一道枪声炸响开来。苏白看向商场里走出来的那个老人，啊！那老人惨叫着，右腿中弹，直接鲜血横流的跪倒在地。啊！周围的人群中再次爆发出一声惊叫，众人都不约而同的又退得更远了一些。老人哪怕惨叫跪地，也要拼死高举的手机里再次传出声音：“我不需要听到废话，我说了，我要见到能做主的人。”所有警备员以及童小云的眼眶中都满是怒火，但对方有非常多的人质，投鼠忌器之下，面对这样残忍的手段，他们也是感到深深的无可奈何。
。苏白看到这一幕，眉头更是紧皱起来。他四下扫视一眼，看到没有人注意，悄悄伏低身形退出人群。苏白绕了一个大圈，冲向万达商场的右边侧门。之前他在这里做过一段时间的兼职，知道商场右门的一处地方有着一个小门，凭借如今的身手，完全可以强行进去。刷刷刷，苏白迅疾无比的穿过广场右边的绿化地，他穿梭来去的身影，快的。宛若一只丛林中捕食的猎豹，仅仅片刻的功夫，苏白就看到了那个商场右门旁边的小门。滴滴滴，急促的警备用车警报声再次响起。苏白看向那边，又来了好几辆警备用车形成的车队，迅速停在了正门口。车上第一时间下来好几队全副武装的警备员，带头一名面容威严的中年男子，直接拿过那个谈判专家手中的扩音话筒。苏白听到那个中年男子自我介绍叫做宋维明。是南山市的警备局局长，然后开始跟鲁刚谈判起来，局势渐渐稳定下来。苏白立刻一个闪身冲出绿化带，纵身越过警戒线，跨步来到小门前。他握紧锁住的门把手，用力一扭，咔嚓，锁头跟锁芯直接粉碎开来。在苏白 2,400 斤的恐怖距离下，整个门把手都扭曲报废成了一团废铜烂铁，叮叮当当的掉落在地。苏白推开房门，直接冲了进去。后面就是商场员工的绿色通道。狂奔三步，跨过十米长的狭窄走廊，右边又是一扇小门，扭断门锁，打开，后面则是商城清洁人员放置清洁物品的贮藏室，穿过去同样扭断门锁。这一次，苏白开门的动作就慢了下来，因为这扇门的后面就是万达商场的一楼大厅了。他悄悄开了一条门缝，向外看去，大厅内空无一人，外面宋局长的谈判声依稀传来，右前方则是正大门口的肯德基。苏白可以看到里面的地板上趴着好几个人，但没有看到那通缉犯鲁刚的身影。苏白目光微微一闪，时不我待，他不再停留，直接闪身出去，轻声带上了后面的房门。刷，苏白迅捷的身影在商场一楼大厅内划过一抹黑沉沉的暗影，呼吸之间就摸到了肯德基侧门的门外。苏白靠在门旁的墙壁上，瞳孔突然微微放大起来，他闻到了一股从门内散溢出来的血腥味。里面还传来鲁刚凶狠冷漠的声音：“宋局长，我鲁刚文化不高，我只知道谁想让我死，我就让谁先死。今天要是我死路一条，那我死之前这些人都特么的要给我陪葬。”鲁刚恶狠狠地举着手中的手枪，对着手机里叫嚣着：“从现在开始，五分钟之内我要看到一辆油箱加满、没有坐过任何手脚的越野车。另外，宋局长，给我腾出一条没人跟踪的出城路线。我鲁刚出门，一个人占一整条车道，才够气派。”呵呵。鲁刚轻哼着，微微一顿，一双眼眸中亮起残忍无比的凶光。如果五分钟内没有做到这些要求，那么每超过五秒钟，老子就亲手送一个傻叉去见阎王。苏白听着鲁刚的话，目光中的锐芒越发冰冷。他深吸一口气，缓缓侧出一点脑袋，朝着里面看去。肯德基的收银台后面，比通缉照片上还要冷漠三分的鲁刚正坐在那里，一双无情素寒的眼眸扫视着四周。他戴着黑色鸭舌帽。穿着黑色运动服，正一脸冷笑的给外面的宋局长下着最后通牒。苏白再看向其他地方，有十个人正趴在地上，其中四个应该是工作人员，还有四男两女应该是顾客。其中一个男顾客身下赫然流淌出许多殷红的鲜血，眼眸也是瞪大着，一片灰暗，已经是死去多时了。这显然就是刚才被鲁刚枪杀的人质。尸体旁边还趴着一个无声哭泣的中年女子。苏白发现。死亡男子跟身旁那名中年女子的面容，都跟外面哭泣的那个小女孩长得有些相像。没想到，刚才这鲁刚枪杀的就是那小女孩的父亲。苏白顿时心头一揪，擦你们的，哭丧呢！一声怒骂声忽然响起，鲁刚骂骂咧咧的从收银台后面绕了出来。哼，还敢放走那个小丫头？我看你们夫妻俩都是在找死！鲁刚一边怒骂着，一边抓住小女孩母亲的头发，一把提起，啪啪啪啪。直接就是四下又狠又重的耳光，碎牙飞溅，鲜血横流。那小女孩的母亲转眼间的功夫，流淌下的泪水中就混合了嫣红的血水。苏白看着这一幕，拳头攥得死死的。等等，再等等。苏白竭力按耐下心头的怒火与冲动，他需要一个机会，一个一举冲上去，除去那把手枪的机会。小女孩的母亲没有屈服，她的眼眸中满是怒火，直接呸了一口血弹在鲁刚的脸庞上。这通缉犯立刻大怒，紧握手枪，吧嗒一声打开保险，即将顶在中年女人的头上时，突然，轰，一声爆响。
，苏白直接将肯德基的侧边玻璃门踹爆，悍然冲了进来。哗啦啦，满天玻璃碎片中，一团阴影呼啸着朝着鲁刚激射过去。鲁刚心头一凛，反应极快，抬手乒乒乒，朝着黑影连开三枪，扑通，黑影重重的摔在地上。鲁刚定睛一看，竟然是一个被子弹打得千疮百孔的书包。不好！鲁刚心头紧张大起，刷。一道迅疾无比的暗影猛地划过他的眼前，手中的枪械立时间被一股大力夺走。与此同时，砰！鲁刚感到自己的胸膛仿佛被一头牛撞了一下似的，整个人瞬间被轰飞了出去。砰轰！倒飞出去的身形悍然撞碎了肯德基的收银台。所有人看到这突如其来的惊变一幕，全都是震惊的一片目瞪口呆。当他们回过神来时，赫然发现场中竟然多出了一个身穿校服、手握枪械的年轻身影，正是。苏白，第二十章，厮杀！所有人看到突然出现的苏白，全都是一脸的震惊。他们甚至都没有看清苏白是怎么出现的，只看到两道暗影先后闪过，然后那穷凶极恶的通缉犯就倒飞了出去。而穿着校服的苏白则持枪站在了场中。这年轻人是怎么出现的？是来救我们的？这身上还穿着校服，还是个孩子啊？还有那通缉犯怎么自己倒飞出去？还把这么坚硬的大理石收银台都撞碎了，连手中的枪都到了这孩子的手里，难道是这孩子把那通缉犯打飞出去的？这怎么可能？这到底是什么情况？各种纷乱的思绪跟念头，震撼的所有人都有些大脑宕机起来。他们看看苏白，又看了看不远处碎石遍地、烟尘四起的收银台废墟，一时间着实有些搞不清楚状况。苏白背对着众人，微微偏头，立刻喊道：“还愣着干什么？还不赶紧逃出去！”这一声如同平地惊雷一般。瞬间让所有人都反应了过来，一个个身躯一颤，纷纷手忙脚乱地爬起身，朝着外面逃去。身后小女孩的母亲连嘴角的鲜血都没时间去擦，强忍着疼痛背起自己丈夫的尸体。刚准备冲出门，她突然想到了什么，转过头来，连忙朝着苏白催促道：“孩子，你怎么不走啊？快来，快跟我们一起逃出去！”苏白没有回头，声音有些低沉地说道：“阿姨，你们先走，外面的小丫头已经没了爸爸。”别让他再失去妈妈，这里交给我就行。小女孩的母亲身躯不由一颤，她看了一眼外面广场上哭得伤心欲绝的女儿，又回头深深的看了一眼苏白，答应阿姨要活着出来，一定要活着出来。小女孩的母亲心头一酸，哽咽着说道：“嗯。”苏白点了点头。得到答复，小女孩的母亲深深的看了一眼苏白年纪轻轻的背影，眼眶顿时一红，最后，她哆嗦着嘴唇，微微咬牙。哽咽的说不出一句话，背着自己丈夫的尸体，转身出了大门。碎裂的大理石粉尘到处弥漫的肯德基里，不一会儿的功夫，走的就剩下苏白一个人。他那双如刀似剑的双眸，紧紧的盯着收银台废墟那边。苏白刚才踹飞鲁刚的时候，明显感受到后者的不同寻常，如同踹到了硬石头一般，脚上竟然还受到了不弱的反震力。这鲁刚有点不对劲，苏白暗暗想到。突然，杀杀杀！收银台的废墟中。淡白色的烟尘里，一个衣衫破碎的人影缓缓站了起来，正是鲁刚。他竟然毫发无伤。苏白微微皱紧了眉头。鲁刚甩掉破碎的鸭舌帽，割嘞割嘞，松了松脖子，捏了捏粗大的双手骨节，然后他挂着一脸冷笑，淡淡的看着苏白，开口说道：“小子。”不等他说完，平平平平，苏白抬手就直接开枪，呼吸间的功夫，悍然把枪里的子弹全部朝着鲁刚打完。下一瞬。苏白的眼眸顿时微微一凝，他远超常人的动态视觉，赫然看到，自己抬手开枪的瞬间，这鲁刚竟然从地上拿起一块碎裂的大理石板，然后将所有子弹都挡了下来。这鲁刚竟然能看到子弹的轨迹，他的动作怎么会这么快？这一幕让苏白心头猛地一惊。等等，他不是能看清子弹的轨迹，他是看穿了我的抬手跟瞄准动作。苏白立刻反应过来，他也明白了，眼前的鲁刚明显不是普通人。鲁刚扔下弹孔众多的大理石碎片，冷笑道：“小伙子，你很有种啊，竟然敢朝我开枪！怎么样，没子弹了吧？”哼，现在我给你一个机会，我们一起杀出去。只要一起出了这南山市，我鲁刚送你一场富贵跟造化，你做梦都想不到的造化。”鲁刚低沉说道，话语中充满了蛊惑力。你也察觉到了吧？没错，我们都不是普通人，我们都有着超越常人的能力。这个世界即将要迎来一场巨变了。只有顺应时代的潮流，才能成为新世界的主宰者。跟我走吧，我一个人杀出去有点难。
，但只要有你的帮手，以我们二人之力，外面那些傻叉只不过是一些土鸡瓦狗而已。来，我们……鲁刚微微有些激动的说着。废话真多，苏白冷冷的打断道。他一把将手中没有子弹的枪械单手捏成粉碎，随即身形微弓，双脚蹬地，咔嚓，脚下坚硬的瓷砖地面瞬间碎裂开来，强大的反推力。让苏白宛若离弦之箭一般，猛地窜到了鲁刚面前。鲁刚神色一滞，怒火腾起，仓促之下，他只好将粗壮的手臂交叉摆出防御姿势，挡在身前。砰轰！狂暴无比的 2,400 斤全力，狠狠地暴击在鲁刚双臂之上，将后者硬生生轰飞出去七八米远，连带着将后面的墙壁都撞碎开来，整个人打着滚的倒落在弯达商场一楼的大厅里。苏白脸色无波无动，大步踩过碎裂的墙壁，走了过去，哗啦啦。鲁刚站起，身上不断的掉落下碎石沙灰，撕了。他一把撕碎身上破碎不堪的衣物，露出强壮无比的肌肉。鲁刚宛若一头暴怒的黑熊一般，死死的盯着苏白，愤怒无比的说道：“小兔崽子，老子要杀了你！”鲁刚划过一抹暗沉沉的黑影，悍然冲上，杀！苏白暴喝一声，面对鲁刚这样穷凶极恶的杀人重犯，他毫不留手的杀了上去。砰轰！二人四拳相撞，强悍的力量对撞。直接让二人所站之处的坚硬地砖当场炸裂开来，这一番毫无花哨的硬碰硬，让苏白立刻知道自己的力量更胜一筹。他收拳出脚，重重一脚朝着鲁刚胸膛怒踹过去。这一脚要是中了，后者至少要断好几根肋骨。鲁刚眼中凶狠之色一闪而过，蹭蹭，两抹锐芒亮起，两把三棱军刺在手。鲁刚也不管苏白的重腿，反而带着一股两败俱伤的架势，两把军刺满是凶厉之气的。狠狠朝着苏白踢蹬过来的大腿凿落下去，千钧一发之际，苏白眼中金芒一闪而过，身上亮起淡淡金光，护体金身。第二十一章七四九局，护体金身。苏白立刻运起金钟照四关秘籍，整个人都冒起淡淡金光，坚若金刚。鲁刚则在看到这一抹金光的瞬间，表情立刻惊变至满脸骇然，这怎么可能？他失声惊叫道：“当啷当啷！”两把三菱军刺。在凿落到苏白大腿上的瞬间，如同凿在了合金钢上一样，当场碎裂开来。砰！苏白这一腿则结结实实的暴击在了鲁刚的胸膛上，咔嚓咔嚓，至少七根肋骨当场碎裂开来。噗！鲁刚直接喷出一大口鲜血，整个人被凌空踹飞出去十几米远。轰的一声，后背重重撞在大厅内一根粗大的廊柱上，那廊柱赫然凹陷下去一个人形深坑。随即，圆睁着眼眸、满口鲜血的鲁刚。伴随着碎裂的石块跟石粉，无力地掉落在地，溅开一地的碎石烟尘。苏白凝望着那边，眉头微微一挑，命还真大。对于常人来说，他这一脚足以踹碎五脏六腑，当场踢杀。但苏白清楚地感应到，这鲁刚哪怕断了七八根肋骨，都还有着不弱的生命力。苏白眼神一厉，趁你病，要你命！唰，他猛地掠身上去，一腿扫戳，呼呼呼，狂暴的腿劲把空气都压迫的呼啸作响。砰！狠狠踢在鲁刚的脖颈之间，后者整个身子顿时如同一个皮球一般旋转着被踢飞出去。轰的一声，又重重的砸在大厅另一头的廊柱上。苏白远远看去，鲁刚的身躯已经开始不自然的抽搐起来。刚才那一脚应该踢断了颈椎龙骨。很快，鲁刚的生命气息在感应中也在迅速的降低着。苏白微微松了口气，转身准备离开。突然，三分钟前，弯达广场外围。已经连续坚守工作岗位一天一夜的宋维明，双眼通红的紧盯着商场方向。突然，他看到好几个人打开了肯德基的玻璃门，逃了出来。那些人似乎正是被困的人质，其中两人还扶起了右腿中弹、高举着手机倒在地上的老人。最后，还有一个女人竟然背着一具鲜血淋漓的尸体。宋局，人质，人质出来了！一旁的谈判专家童小云十分惊喜的喊道：“妈妈，妈妈！”那被女警备员不断安慰着的小女孩，看到人群时，突然惊喜万分的喊出声来。宋维明身形一怔，这才反应过来，那些人不是因为自己过度劳累出现的幻觉。他马上命令道：“虎子，老秦，立刻带人上去把人质接过来。”是，两道声音随即回应道。两队全副武装、荷枪实弹、手持防爆盾的警备员精英们立刻上去将人质都接了过来。小女孩一脸惊喜的扑进妈妈的怀里。但看到自己爸爸已经被枪杀时，脸上晶莹的泪水再次夺眶而出。宋维明立刻安排人把伤员抬到救护车上进行救治，然后
，他开始向逃出来的人质问询起具体情况，里面发生什么了？你们是怎么逃出来的？那鲁刚人呢？一个肯德基的工作人员闻言，满脸激动地回应道：“是一个少年，一个穿着校服的少年，他突然冲进来，夺走了那通缉犯手中的枪，还把那通缉犯打飞了出去，这才让我们逃了出来。”所有人听到这个话，全都呆愣住了，这有点扯了。一个突然冒出来的学生夺走了那杀人犯的枪，还救了这么多人，这人是不是死里逃生，出现幻觉了？周围的人群议论纷纷着，都有点不相信这些话。胡子跟老秦等一众警备员的眼中也露出一抹疑惑之色。这时候，逃出来的人们全都站了出来，说着苏白救下他们的经历，这让胡子、老秦等人顿时更加摸不着头脑。就在这时，小女孩的母亲挣脱了医护人员的救治，冲了过来，紧紧拉住宋维明的手，恳求道。局长，宋局长，请您一定要救那个学生啊！他还是个孩子啊，没有他，我们一个人都活不下来。没有他，我女儿就要成孤儿了。呜、哦，求求你，一定要救救他！小女孩母亲声泪俱下的，当场就要跪下。宋维明连忙拉住了她。宋局，怎么说？我们现在就带人冲进去吗？胡子请示道。宋维明一边拖住小女孩的母亲，一边当即下令道：“出动吧，必须把里面那个学生安全的带出来。”宋维明没有去管这些人质说法的真实性，他只知道里面还有一个学生正跟一个杀人犯待在一起，必须要救出来才行。老秦跟虎子刚准备带人冲进去，突然，砰轰砰轰，商场里有一阵阵沉闷无比的轰鸣声不断传出。所有人还看到有几块一楼的玻璃似乎被什么碎石子击中了一般，瞬间碎裂开来，烟尘从里面蔓延开来。一楼外面的有些玻璃甚至都因为巨大的动静轻微的震颤着。所有人看到这一般离奇古怪的惊人动静。脸上都满是震惊之色，死！这里面到底是什么情况？不是说里面只剩下一个学生跟那个通缉犯了吗？这动静怎么搞的？好像开来了两辆推土机，要把这湾达商场的一楼大厅当场拆了一样。人群震撼不已的围观议论着。南山焦点的女主持人冉月立刻让摄影师把这一幕都赶紧拍下来。宋维明看到这一幕，眉头皱得更紧了，心中顿时想到省局之前提到过的一些事情。他立刻叮嘱手下：“老秦。”看着点虎子，大家进去都小心点。是，宋局。二人带着队伍越重而出，嗖嗖嗖，街道上突然高速冲过来几辆黑色商务车，一对对穿着黑色风衣的神秘人冲了下来。这些人动作熟练的将人群驱散，并不允许再度聚集过来。还有人立刻去收取摄像机。带头的负责人则大步来到宋维明面前，拿出一个证件，肃然说道：“省级七四九局分队长赵武，宋局长，召回你的手下。从现在开始。”这里一切由我们全权管辖。第二十二章，禁药，解封。从现在开始，这里的一切由我们七四九局全权管辖。赵武举着证件，面容冷漠，毫不留情地对着宋维明下达着命令。一队身穿黑风衣的精英们，则迅速地拦下了老秦跟胡子等人。两个大队长满脸惊讶地看着眼前这突发的一幕，立刻在仅用无线耳机中朝着宋维明问询道：“宋局，这些人是谁？我们要听从命令吗？”宋维明看到这赵武的证件，立刻就知道这些人就是军备系统中一直流传着的特殊部队。眼前这湾达商场的事情，既然牵扯到这支特殊队伍出动了，那就不是自己这些普通人能插手的级别了。宋维明当即下令，让老秦跟虎子带队撤回来。接着，他朝赵武敬了个礼，然后把事情的经过以及目前情况简洁明了的陈述了一遍。听到人质都被救出来以后，赵武眉头微微一松。后面又听到人质们都说是一个学生冲进去。挡住了鲁刚，让他们顺利逃出来时，赵武的眼眸中立刻就有金芒一闪而过。宋维明汇报完毕以后，沉声问道：“赵队长，接下来我们南山警备局的工作任务，还请您下达指示。”赵武虽然是个分队长，但是证件上的级别比宋维明这个市级的警备局长还要高上半级，并且还有权不用请示，直接调动市一级的所有警备武装力量，不管是实权还是职位，都是宋维明的直接上司。赵武凝望着不断爆发出震动与闷响的湾达商场，头也不回地安排道：“你们南山警备局的警备员们，去把道路封了，拉好警戒线就行。”老秦跟虎子带着队伍回来了，听到这话，顿时感觉心头一阵不爽。作为南山警备局最精锐的一队跟二队，在这赵武的话语中，竟然沦为了封路拉警戒线的保安。你这人怎么说话的？你们？胡子性子急，当下就忍不住跳了出来。宋维明一把拉住了他。赵武旁边的一个副手上来解释道：“宋局长。”我们也来不及跟你解释，为了你手下以及南山市群众的安全，去做好封路警戒工作吧。里面的战斗已经达到超凡级别了。
。这名副手想了想，最后还是透露了一点内容。宋维明的瞳孔立时间微微放大起来。超凡级别，看来之前一直流传的传言是真的了。他心中顿时一沉。老秦、虎子还有一旁的谈判专家童小云听的是云里雾里，但不等他们发问。宋维明就开始指派任务，让老秦跟虎子立刻安排手下封锁道路，扩展警戒线，不允许人群再聚集过来。安排好以后，宋维明就跟两个大队长以及童小云一起不动声色地站在一旁，看着黑衣人们有序高效地忙活着。片刻之后，一个黑衣人来到赵武身旁，敬礼禀报道：“队长，摄像机的录像带拿到了。”人群中所有人的手机，但凡有摄像拍照的，也已经全部删除完毕。群众初步撤离出去了。南山警备局那边正在封路，一切准备就绪。赵武微微点头，很好。各单位开始检查装备，咔咔咔，整理以及检查装备的声音齐刷刷响起。仅仅五秒钟不到的功夫，就全部待命完毕。这一番动作，看得宋维明等人都是眼睛发直。从这一个简简单单的细节，就能看出来，这些黑衣人绝对都是军备系统里的兵王精英。而且，宋维明等人还发现，赵武等人的装备有些特殊。除了枪械以外，竟然还有不少人携带着刀剑之类的冷兵器。这时，宋维明突然想到刚才那个小女孩母亲的话，立刻跟赵武经理汇报道：“赵队长，里面那个学生，请一定要救出来。这一次多亏了那个孩子，他是我们南山市的英雄。”危急时刻，挺身而出解救这么多人质。苏白的这番所作所为，在宋维明的眼中，绝对当得起“英雄”二字。赵武看了宋维明一眼，说道：“宋局长，如果你说的是真的。”那这学生也肯定觉醒了，迈入了超凡。没错，这里面发出来的动静，正是那个学生在跟鲁刚战斗。宋维明闻言，望向万达商场的目光直接呆滞住了。什么？这么可怕的惊人动静，竟然是两个人在战斗？那个学生在跟通缉犯战斗？虎子跟老秦还有童小云总算听懂了一点内容，满脸难以置信的失声惊呼道：“赵武没有去管他们的反应，直接命令道：‘作战组前面开路，后勤组殿后。’”开始执行通缉犯鲁刚的抓捕行动，是，所有黑衣人冷面沉声回应道。就在这时，突然，赵武的脸色猛地一变。禁药，该死的，那鲁刚竟然带着禁药！赵武双眼如同冷电一般扫向万达商场内部。呛狼！在宋维明等人一脸讶然的注视下，赵武竟然从腰间拔出一把锋锐长剑，然后直接带着全部黑衣人奔向万达商场。赵武身后。两队黑衣人以他为中心，宛若大雁张开的双翼一般延展开来，朝着万达商场的正门口推进过去。与此同时，在万达商城的一楼大厅里，以为杀掉了鲁刚，正准备转身走人的苏白突然停住了脚步，猛地回转过身，只见得身形踉跄的鲁刚竟然又从碎石废墟中站立起来，他的身上有淡淡的诡异血红色荧光，正不断的冒腾着。苏白还感应到一股凶狠暴虐的气息。宛若野火燎原一般，从鲁刚的身躯上席卷开来。苏白眉头微微一皱，他突然感觉面对的好像不是一个人，而是一头疯狂无比的濒死野兽一般。这诡异感受让苏白心中不由警惕起来。呵呵呵，特么的！原来你这小兔崽子已经完全解封觉醒了，小小年纪就即将要开启第一道基因锁。哼，这样的潜力真是不得了。鲁刚抬起头来，看到他的面容，苏白目光顿时凝重起来。第二十三章轰杀鲁刚，苏白目光凝重的看着一脸狰狞的鲁刚，那已经不能说是一张人脸了，眼睛里布满了蛛网一般的血丝，赤红如血色水晶，脸庞上则爆突起一根根血红色的经络以及血管，仿佛蠕动着一条条蚯蚓一般，爬满了额头脸庞。鲁刚的嘴角一片鲜血淋漓，四根半米长的血色獠牙从上下牙床延伸出来，暴突而出，再加上嫣红如同细蛇一样的鲜血从头顶淌落。这狰狞可怖的脸庞，简直比恶鬼还要恐怖凄厉上三分。苏白还看到鲁刚的右手上正握着一管便携针筒，针尖已经插在左臂上，赫然打进去了半管子血红色的不明液体。苏白看到这一幕，虽然不知道这针管里的是什么东西，但明显看得出鲁刚在拼命了。二话不说，根本不给鲁刚打进去剩下半管的机会，立刻冲杀了上去。唰！苏白脚下一蹬，呼吸之间就杀到鲁刚近前。右拳暴击而出， 2 4 0 0斤的距离，那是一吨还多的恐怖力量，狠狠地轰向鲁刚的头颅。后者冷笑一声，唰，身子一动，就横一臂退开来。轰隆！苏白这一拳赫然将后方三人合抱粗细的大厅廊柱
，硬生生打出一个深坑大洞，半只手臂都没入进去。碎石飞溅之余，他抽出手臂，眸光森冷的转头看向鲁刚，心中暗暗凛然。后者的动作比刚才战斗的时候快了将近一半，想阻止我，呵呵，已经来不及了。小兔崽子，特么的，是你逼我的，老子今天死定了，你也别想活！鲁刚愤恨无比的咆哮道。剩下那半管真迹。不再犹豫的继续打了进去，咚咚咚，鲁刚心脏搏动的声音骤然变得沉闷剧烈起来，鲜血疯狂在血管中流淌。他壮硕高大的身子猛地膨胀，粗壮了整整一圈，密集坚韧的黑色毛发如同雨后春笋一般，从鲁刚的身体各处疯狂的生长出来。顷刻间的功夫，这鲁刚就宛若一头人形黑熊一样，身上的凶残气息更是如同煮熟的开水一般沸腾起来。杀！苏白豹喝一声，冲杀上去。想要打断鲁刚身上的异变，后者狰狞一笑，大步迎上。咚咚咚，二人四拳交击，闷响不断炸开。以吨计算的恐怖力量，在弯达商场的一楼大厅当中到处肆虐，地砖破碎，深坑炸裂，狼蛀断舌。只半分钟不到的功夫，整个一楼大厅就成了一处碎石废墟。砰！苏白跟鲁刚再一次交击之后，炸然分开，相隔七八米左右的距离，面对而立。啊！小兔崽子，杀了你！鲁刚愤然怒吼：“扑哧！”他的肩膀后面猛地有嫣红血水溅洒而出。苏白赫然看到鲁刚后背竟然长出来两条黑毛浓密的粗壮手臂。这一刻，鲁刚整个身子黑毛密布，青筋暴起，瞳色如血，四臂舞动，嘴角血水流淌，怒吼咆哮。这完全是一个恐怖无比的人形凶兽！吼！鲁刚暴吼一声，大步冲上。苏白没有半点退缩跟畏惧，同样迎了上去。二人全都拼尽了全力，这一击势必定夺生死。嗖嗖，破空风声响动大厅。苏白跟鲁刚只用了一秒多钟，就将彼此之间的距离拉近到了两米不到。毛茸茸的、泛着淡红血色的四爪重重的垂落下来，两只泛着金光的双拳如同金刚一般迎击而上。二者攻击即将相撞之时，苏白眸光一厉，心念微动，分心两用，怪兽空间中的银铃扇分身立刻飙射出来，白影一闪。银铃扇分身三米八的粗长身躯，悍然绕过鲁刚的脖颈，将鲁刚四条瘦毛手臂团团锁死捆住。垂落下来的攻击，顷刻间就被化解于无形。给我死！苏白冒着金光的双拳，则狠狠地轰在了鲁刚的胸膛之上。胜负一线之际，顷刻间的功夫，生死已分。咔嚓咔嚓，鲁刚整副肋骨瞬息之间全部碎裂开来。砰咚，胸膛里震颤的心脏也在瞬息间被苏白暴击而出的狂暴巨力。硬生生轰成粉碎血沫，噗嗤！鲁刚难以克制的当场喷出一大口夹杂着内脏碎片的鲜血，他一脸难以置信的望向苏白，又低头看了一眼锁住自己脖颈跟手臂的银铃扇分身，猩红一片的双眸中满是愤怒与不甘之色。心脏碎裂的鲁刚，鲜血从七窍以及胸口处不断流出，他的生机迅速流失，多长出来的两条瘦毛巨手哗啦啦化成血水洒落在地，身上的瘦毛宛若风中柳絮一般。轻飘飘的全部掉落，暴突而出的血管青筋伴随着嘣嘣嘣的声音应声而裂，皮肤内层的血斑血块顷刻间布满周身上下，血色双眼在这生命的最后关头，终于是恢复了清明。鲁刚定定的看着苏白，口角一血的惨笑着说道：“小兔崽子，原来你还有这样的杀招！哼，老子死了没关系，一切准备都已经就绪了，<笑>我的任务也完成了，老子会在下面等着你的，到时候。”废话真多，死！苏白冷喝一声，右拳瞬间暴击而出，狠狠轰在鲁刚脑门上。砰！这个杀人通缉犯的脑袋，宛若一只掉落在地的西瓜一般，顷刻间便被轰碎。红白之物飞洒出去，足有七八米远，断截面破碎不堪的无头尸体，晃晃悠悠着砰然倒地。A 级通缉犯鲁刚，当场死的不能再死。苏白终于长舒了一口气，整个人放松下来，心念一动。立刻把银铃扇分身收回怪兽空间，周围没人，摄像头也没开，他才想用分身来进行绝杀一击，效果果然非常好。本体跟分身共同战斗的情况下，实力还能提高一倍不止。苏白看着一地废墟的大厅战场，暗暗估摸着自己目前的战力。平，身后突然传来一连串的玻璃炸裂轻响，伴随着密集齐整的脚步声，赵武带着两队黑衣人直接冲了进来，在队伍的后面，宋维明等人也持枪赶到。进来以后，所有人的目光全都是一片呆滞。第二十四章，赵武的奖励。
，所有人看着眼前这比废墟还要破碎不堪的商场大厅，一双双目光全都呆滞住了。很快，众人就看到了场中唯一屹立着的苏柏，除了校服破碎以外，几乎是毫发无伤的苏柏，空气中弥漫着扑鼻的血腥味。所有人的目光不约而同地落到了鲁刚的无头尸体上，众人的思维在这一刹那全都停滞宕机了片刻，一双双眼睛里的眼神从愕然到惊讶，再到震撼。最后，则演变成满满的惊骇以及不可思议。落在最后的宋维明等人震撼惊骇的是，一个学生跟一个通缉犯的战斗厮杀，破坏力竟然能达到这种程度。这大厅简直就像打了一场连队遭遇战一样，而且要达到这样的程度，手雷估计都要不少丢。神的力量竟然能达到如此可怕的程度。而让赵武这些七四九局的人感到震惊跟不可思议的是，面对鲁刚这样有着超凡之力的重犯。这么年轻，甚至还在读书上学的苏白，竟然能毫发无伤的将其轰杀，这里面所代表的实力跟潜力，足以让赵武等人的心中翻腾起滔天巨浪。赵武很快回过神来，大步来到苏白身边。苏白看着突然出现的一身黑衣的赵武等人，神色有些警惕。赵武并不介意，走到近前，伸出手，自我介绍道：“同学，你好，我是赵武，目前担任龙国南疆省七四九局的分队长，很高兴认识你。”赵武一改面对宋维明等人时的冷漠表情，面对苏白的态度甚至有些温和。苏白看到跟在赵武身后的宋维明等人，立刻反应过来，这应该是自己人了。赵队长，您好，我是苏白，南山高中的高三学生。苏白握了握手，简单回应道，心中放下了警惕，眼中却还有着疑问。他并没有听过七四九局这个有些特殊的部门番号。赵武看了苏白一眼，也猜到了后者的心头所想，微微一笑，解释道：“我们七四九局。”是专门处理这类事件的部门。赵武指了指鲁刚的无头尸体，苏白顺势看去，尸体旁边已经有三个动作熟练的黑衣人，正戴着蓝色的手术无菌手套，在分析死因以及收集各种死亡信息了。其他的黑衣人则开始收集拍照各种战斗痕迹，以便于还原分析战况。这类事件每一次发生，也都要在局内备份留档。苏白收回目光，微微点头，心中也明白过来，原来龙国早就成立了相关的特殊部门。这么说来。网上那些事情也不是空穴来风的谣言了，苏白暗暗想到。接着，赵武开始问起苏白战斗情况以及鲁刚的一言一行。苏白没有任何隐瞒，事无巨细的全都说了出来。赵武听完以后，立刻拧住了眉头。苏白同学，鲁刚真的说了，这个世界即将要迎来一场巨变了。他又确认了一遍。苏白郑重的点了点头，没错。那鲁刚还说，他的任务已经完成了，一切都已经准备好了。赵武闻言。瞳孔立时间放大起来，脸上满是肃然以及凝重之色。呼呼呼！大厅之中，凭空卷起气旋风浪，以赵武为中心，一股令人心悸的气息猛地失控散发了出来。所有人都是一脸惊恐的看向赵武这边。这一刻，感受着这股气息，众人都感到心头发怵，如同蚂蚁遇到了大象一般的感觉油然而生。离得最近的苏白心头顿时一惊，好强的气息！这赵武比鲁刚还要强了许多倍。苏白下意识的肌肉紧绷，运起护体金身，淡淡的金光在体表散发出来。这金光也让赵武回过神，他收敛起浑身气息，对苏白说了一声抱歉。然后，赵武从黑风衣的内兜里取出两根试管，递给苏白，一根里面有着淡红色的药水，一根里面有着淡蓝色的药水。你这年纪，竟然已经领悟并掌握了原力，真是让人难以置信。击杀了鲁刚这样的通缉犯，通缉令上的奖励绝对是远远不够的。我换成这两管药剂给你，他们对你打开第一道基因锁有很大的帮助。”赵武沉声说道。“谢谢您，赵队长。”苏白脸色一喜，接过放好。他也知道了，原来体内催动护体精身的那些气流是叫做原力。最后，赵武又跟苏白叮嘱道：“苏白同学，今天的事情你注意保密，尤其是关于这鲁刚的真实实力，还有说过的话，其他的话我就不多说了。下周我们就见面了。”苏白自然知道轻重。他也不是碎嘴的性子，但是赵武最后说的“下周就见面”是什么意思？这让苏白有些摸不着头脑。但没等他再问，赵武已经让宋维明安排人把他送回去了。胡子当仁不让的接过这个任务。大厅里，赵武跟宋维明目视苏白离去，眼神中的神色都是复杂无比。赵武转头扫了一眼老秦以及童小云，然后目光落到宋维明身上，肃然说道：“宋局长，叮嘱好你的手下。”纪劳军备部发布的第一等级保密条例，这个学生以及今天的事情，你们应该知道什么该说，什么不该说。是赵队长，宋维明顿身敬礼
，立刻答应下来。老秦跟童小云也不敢大意，连忙敬礼保证着。赵武有些感慨的继续说道：“宋局长，那鲁刚有一句话说的确实没错，这个世界确实即将要发生大变了。省局以及帝都总局那边已经做出了一系列的布置与安排，很快你们就会接到指令。这也是我允许你们跟进来，并看到这幅场景的原因。世界会变得越来越残酷。”以往隐藏在世界背面的那一抹血色，将更加肆意的蔓延扩张开来。但无论如何，我希望你们能记住自己的职责，永远把民众的安全以及社会的稳定放在第一位。是，赵队长。宋维明等人站定敬礼，立刻回应道。赵武并没有说的太具体明白，但这流露出来的一点信息，就已经让宋维明等人的脸上满是惊讶与骇然之色。赵武知道这番话对于几人的巨大冲击，没有再继续深入去聊。他站定原地，一脸正然的看着苏白远去的背影。第二十五章，石头底下的东西。赵武定定的看着已经走出大门口的苏白，喃喃说道：“这么年轻的超凡人物，宋局长，你知道这意味着什么吗？”宋维明摇了摇头。从龙国在帝都建立七四九局第一个总局开始，全局上上下下所有部门，只有寥寥几个绝顶天才，才能在这个年纪达到这样的实力。而且他们后来各自都成就不凡。赵武悠悠的出声说道。说出来的话语却是震撼的宋维明等人头皮发麻，所有人远远望着苏白年轻的、有些过分的背影，都感到难以置信。哒哒哒，身后忽然有脚步声响起，同样穿着黑风衣的副手立刻过来跟赵武汇报道：“报告队长，全都搜干净了，鲁刚的身上没有那样东西。”赵武闻言立刻皱紧了眉头：“那件东西会不会没在鲁刚身上？”副手说道。赵武想了想，然后态度颇为笃定的摇着头。局长那边的战斗早就结束了，也没有搜到那件东西。当时从那边逃出来的只有这鲁刚一人，只有他有机会把那件东西带出来。接着，赵武又朝着宋维明问道：“宋局长，把你们先前搜捕鲁刚的过程跟我详详细细的讲一遍。”宋维明闻言，立刻将南部丘陵的几次地毯式搜索行动全部跟赵武汇报了一遍。赵武听完，立刻下令道：“南部丘陵的人别撤回来，继续搜索一件柱状体一样的银白色物体，一旦搜到了。”不准轻举妄动，立刻跟我汇报。宋维明敬礼点头，立刻答应下来，直接去安排了。同一时间，南部丘陵靠近南山市这边的山林里，一处十分不起眼的大石头底下，还是背阴处，既阴暗又潮湿。伴随着一阵窸窸窣窣的轻响，一条红头蜈蚣爬了出来，布满红黑色条纹的千足身躯蜿蜒爬过土层，找寻着食物。突然，轰嗡嗡嗡，整片土块宛若地震一般，猛地开始巨颤起来。细小的碎石子以及泥土起伏震荡，红头蜈蚣立刻惊恐万分的慌乱奔逃起来。下一刻，一股无形的神秘震荡波纹，宛若水波涟漪一般弥散开来。啪叽一声，整具千足虫躯猛地炸碎成了一地惨绿色的虫之碎尸。随着神秘震荡波纹的迅速扩散，不仅是这里，整个南部丘陵的所有山林区域都开始发生异变，所有蛇蚁虫蛭都如同无头苍蝇一般四处奔逃着。或者是蜷曲着身子躺在地上痛苦哀嚎着，紧接着，他们有的在石头上一头撞死，有的冲进山林溪水里直接淹死。这诡异的异变，辐射范围虽然广阔，但却十分隐蔽，对大型生物几乎没有任何影响。在山林中搜索的警备员精英们，更是只打了一个寒战就毫无所觉了。无形的神秘震荡波纹散去以后，砰！之前的大石头底下泥土炸开，一根柱状物陡然从泥土里露出了半截。借着阳光，可以看到这露出来的一节，赫然是一根银白色的柱状体物件，不知道谁在这里埋下来的。滴滴滴！突然，这件东西响了几声，顶部亮起红色指示灯光，微弱的淡红荧光斑驳闪烁着，咔嚓咔嚓的击扩声陆陆续续的响起。轰！一声炸响，土石炸裂，这件物品竟然径直钻入了地底深处，而这爆发出来的气劲直接将大石头轰碎，碎石以及扬起的泥土。瞬间将所有痕迹全部掩埋了起来。湾达商场门外，苏白跟胡子二人大步走出。胡子喊来一组警备员，帮苏白开路。虽然警备员们拉出了长长的警戒线，也封锁了道路，但是随着时间的推移，越来越多看热闹的人围拢了过来。封路、取走胶卷、人群拍摄的手机照片，直接勒令删除。商场的奇怪震动，还有逃出来的人们，都在说是一个学生救了他们。这些异乎寻常的现象。都在疯狂地勾起着人们的好奇心。南山焦点的主持人冉月也带着摄像师一直在等候着。她是一个颇为好强的女孩，刚刚参加工作没多久，一直想做出一点成绩出来。
，今天好不容易找到一个很是不错的新闻素材。冉月甚至都在脑海中想好了回去以后要拟定出来的各种吸睛标题。但是，就在最关键的时候，冉月被泼了一盆冷水，直接被黑衣人们收走了胶卷。他还打电话回去问了台里领导。让冉月无比错愕的是，台长竟然让他必须要完全配合黑衣人的工作，不能有任何阻碍的行为。冉月上交了胶卷，但是内心还是有些不甘的他。依旧等在这里，想要再挖掘一点新闻出来。终于，他看到苏白出来了。难道就是这个学生救下了商场里的人质？冉月心头一动，那一身校服以及整整一组警备员精英在前面开到的特殊待遇，顿时让冉月的一双美眸微微发亮起来。他招呼了一下摄像大哥，然后立刻手持话筒朝着苏白冲去。苏白在胡子以及警备员们的护送下穿过人群，周围的人们都在议论纷纷着：“嘶，这孩子好年轻啊！”是他把这么多人救出来的吗？不知道啊，就说是一个学生，不知道是不是这个。那还用问？能让这么多警备员们护送着出来，肯定就是了。真是英雄出少年。我听说那通缉犯手里还有枪呢。啥？我的乖乖，这可太厉害了。那通缉犯有枪，这少年竟然还能救出这么多人，自己还半点没受伤。啧啧啧，不得了，真的是不得了。远远围观的众人们议论不止，还有人在问。虎子里面现在到底是什么情况？虎子回应道：“大家放心，就像通缉令上说的，是个杀人通缉犯。现在已经被省局来的精英们成功击毙。”虎子说完这颇有一些官方的言论，也稍微稳定了一下群众们的情绪，然后就不再多言。这时，突然两道身影分开人群，冲到了苏白以及护送警备员们的前面。不远处还没赶过来的冉月愣住了，苏白以及虎子也愣住了，围观的众人们更是瞪大了好奇的眼眸。第二十六章。心和精血，脑和精华。苏白定睛看去，这冲出人群的身影是一大一小两个人，正是小女孩的母亲，以及之前那个哭喊着爸爸妈妈的小女孩，脸上还包扎着绷带的坚强女人，很是感激的带着女儿跟苏白道谢着：“孩子，谢谢你，老天爷开眼啊，你总算是出来了，好人有好报，你没事就好，没事就好啊。”来，玲玲，这就是把妈妈救出来的恩人，快跪下来，谢谢人家。小女孩母亲情绪激动的念叨着。甚至要当场带着女儿给苏白跪下，苏白连忙拉住，温言安慰着。他没有说出鲁刚的真实实力，照着胡子刚才引出来的话头，把所有功劳都推到了警备局精英以及省局精英们的身上。不远处的冉月立刻抓住这个行进队伍停止的机会，冲了过来。他把话筒递到苏白面前，赶紧抓住机会问道：“同学，是什么原因让你在这么危险的情况下挺身而出的呢？”苏白听到这个问题，不由得安静下来。胡子。玲玲母女、冉月以及所有围观的众人们都看向他。苏白看向哭红了双眼的小女孩，目光很是柔和。我冲进去前没考虑那么多，我只是想着我自己是个孤儿，不想让玲玲也变成孤儿。说着，苏白温柔的揉了揉玲玲的小脑袋，露出一抹颇有一些怅然复杂的微笑。这一幕顿时让所有人都安静下来。苏白收拾好心情，看了看时间，向玲玲母女简单道别，不再停留，跟虎子一起分开人群离开。苏白上车以后。人群中顿时爆发出一阵阵的感慨惊呼之声。冉月听着苏白这番简单朴实的话语，心中也是触动不已。他转头问向摄像大哥：“魏哥，都录下来了吗？”摄像大哥苦笑一声：“台长亲自下的命令，不准我对湾达商场出来的人跟事情进行任何录制以及拍摄工作。实在抱歉，小月，我需要这份工作。”冉月理解的点了点头，心中有些垂头丧气。摄像大哥又开口说道：“不过台长说了，让你写个报道。”简单报道一下这次事件，要注意把握尺度，他会亲自审核。冉月闻言，精神顿时一振，这一趟来总算不是无用功。接着，他又想到台长亲自下达的几次指示，很明显不能对湾达商场的具体抓捕情况进行深挖了。那要突出亮点，就要从其他地方下功夫。冉月想到刚才苏白说的话，顿时心头一动，渐渐有了腹稿。人群中，玲玲拉了拉自己妈妈的手，中年女人收回看向苏白的目光。蹲下来，揉着自己女儿的小脑袋，问道：“怎么了？”玲玲脆生生地说道：“妈妈，我看到那个哥哥的身上有金色的光。”玲玲母亲闻言，神色顿时一变，她连忙警惕无比地看了一眼四周，看到喧闹的人群都没有人注意到自己母女二人的时候，这才松了一口气。她摸着自己女儿脑袋，悄声地郑重嘱咐道：“玲玲，你一定要记住，不能跟任何人说起你能看到的这些光芒，还有上次你跟妈妈说过的那些东西，也不能在外面跟妈妈说。”要说的话，我们回家说，不能让别人听到，知道了吗？玲玲懂事的点点头。中年女人欣慰的笑了笑
，深深的看了一眼苏白离去的方向，呢喃说道：“好人会有好报的。”说完，他牵着自己女儿的手朝救护车走去。那边，玲玲父亲的尸体已经被抬上了车。另一边，苏白坐上车，胡子启动车子，看向后视镜中的苏白，笑着问道：“苏白，你家在哪里？我送你回去。”苏白微微摇头：“虎子哥，送我去南山三中吧。今天周五，我还要上课。”胡子闻言，顿时苦笑着反应过来，苏白还是一个在校的高三学生呢。他的脑海中又想到刚才在湾达商场里看到的恐怖破坏场面，心中越发感到震惊以及离谱。一个看上去斯斯文文的普通高三学生，一场战斗竟然能将整个商场的一楼几乎打成一片废墟，这说出来简直就像是天方夜谭的事情，竟然就这么发生在了自己的眼前。胡子心头一阵感慨，好脸，他立刻回应道，打着方向盘朝南山三中开去。苏白习惯性的看向窗外，围观的众人们都在看向这边，目送他们离开。苏白一眼扫过去，突然目光微微一凝，他的视线落到了人群后方的一个身穿 T 恤衫的青年身上。那名青年的右手手臂上赫然有着一个跟之前丧狗等人一模一样的纹身。那青年的目光带着浓浓的审视跟窥探意味，凝视着苏白这边的方向。当跟苏白的目光对视上以后，立刻如同触电一般躲避开去。然后那名青年。头也不回地退出人群后方，离开了现场。苏白眼睛微微眯起，思来想去，总是感觉这个青年出现在这里有些蹊跷。难道丧狗等人被打以后，派人来监视我，想要报复？苏白暗暗猜测着，并不放在心上。对于现在的他来说，丧狗这些普通人，哪怕拿枪，也威胁不到他的安全了。等到银铃扇分身再吞噬进化上几次，说不定大口径炮弹，乃至于核弹，对于我都不会再有丝毫作用。苏白暗暗想到。对强大的实力越发的憧憬跟渴望起来，他立刻想到赵武给自己的两管神秘药剂。趁着到学校的车程还有一会儿，苏白坐在后排，将两管药剂取出来研究起来。他的目光遗落到这一红一蓝两管药剂上，脑海中突然响起系统提示声：检测到超凡生物的星河精血，检测到超凡生物的脑核精华。两道系统提示声刚刚落下，苏白就看到眼帘中浮现出两行只有自己能看到的提示信息。这两行信息赫然出现在红蓝药剂的下方，红色的就是星河精血，星河药剂，超凡生物的星河精血，经过多道工序提炼并加工出来的药剂，效果：宿主的分身吞噬以后，可以得到大量的进化点，宿主的身体强度也会得到大幅增强。品质：一星，蓝色的则是脑核精华，脑核药剂，超凡生物的脑核精华，经过多道工序提炼并加工出来的药剂，效果。宿主的分身吞噬以后，可以得到大量的进化点，宿主的精神强度也会得到大幅增强。品质一星。苏白看完两管药剂的介绍，脸上顿时大喜。他看了一眼前排，胡子正在专心开车。苏白不动声色地将淡红色的星河药剂投喂进了怪兽空间中，分心二用。他操控着银铃扇分身，迅速将整只药剂一口吞噬下去，脆弱的玻璃直接被利齿咬碎，淡红色的药液。被全部吞噬，冰冰凉凉的，如同喝冰可乐一样的口感从分身那边传了过来。系统提示声随即便在苏白的脑海中响起：“您的分身吞服了一星星河药剂，获得三百点进化点。您的身体强度加三十点。”第二十七章：第一道基因锁开，整整三百点进化点组成的热流瞬间在银铃扇分身的躯体之中沸腾起来，三米八长的扇身瞬间暴涨到四米五的可怕程度，整个躯体更是粗了整整一圈不止。而对于苏白来说，足足三十点身体强度的增强，立时间让他全身上下都是一阵。滚烫的热流宛若潮汐一般在体内沸腾着，体魄力量瞬间开始猛涨起来。这每一次呼吸，体内的力量都在暴增的感觉，简直让苏白无比沉醉。很快的，他发现了一个十分奇怪的事情： 2 4 0 0斤的体魄力量增强到 4,999 斤以后就不再增强了，身体强度也在增加到 29.9 以后就直接卡住了。这感觉就像是达到了目前身体的极限强度一样。与此同时，苏白清晰地感受到了那些枷锁的存在，跟之前的感觉毫不相同。此刻的他能够感受到身体各处正有着一道道枷锁，将肉身本体的力量限制住，需要非常强大的力量才能够将这些枷锁打开。每打开一道枷锁，后面都将是一片新的天地；每打开一道枷锁，都会发掘出一个全新的肉身秘藏，其中蕴含着非常强大恐怖的力量。在感应到这些枷锁的瞬间，苏白的脑海中突如其来的升起这样的名物，就如同这些记忆已经在生物的基因本能中传承了亿万年一般。
，在触发感应到这些枷锁的瞬间，就会自然而然地涌现出这些记忆。苏白立刻明白过来，这些应该就是鲁刚跟赵武所说的基因锁了。没想到，这种存在于理论中的人体肉身宝藏跟限制，竟然真的存在。苏白振奋不已，双眸之中有淡淡金光在眼底流转不定，熠熠生辉。深吸一口气，平复心境，凝神定气。苏白细细地感应着，他发现。所有枷锁中，只有心脏部位的枷锁十分清晰，其他位置的枷锁感应都非常的模糊，甚至有些连具体位置都感应不到。扑通扑通，心跳声在苏白的刻意感应下，仿佛突然间放大开来，变得沉闷有力。在精神世界中，苏白看到自己的心脏部位有一个环绕心室的白色圆环，这个圆环就是人体的第一道基因锁。苏白试着去用精神触摸那道圆环，但怎么都靠近不了，更别提打开了。心念一动。体内各处的那些气流也是原力，不断的向着心室涌去，但除了让心脏搏动的更快，全身上下更有力以外，没有丝毫变化。这些原力也触碰不到第一道心环基因锁的存在，一时间找不到突破头绪的苏白，心中顿时满是疑惑。他下意识的低头沉思着，突然看到了手上另一管淡蓝色的脑核药剂。难道要精神强度也达到临界极限值，才能触碰并解锁这第一道基因锁吗？苏白心头一动。二话不说，将手中的脑核药剂也投喂进了怪兽空间里。再次看到药剂试管，银铃扇分身的感官当中，立刻给苏白传来异常渴望的感受。哗啦啦，粗长的银白色身躯腾起水花，直接腾跃上水面，一口将脑核药剂接住，砰的一声，咬碎试管，将药剂全部吞噬。这一管淡蓝色脑核药剂下肚，就如同夏日炎炎的三伏天，灌下去一大口冰雪碧一样痛快。您的分身吞服了一星脑核药剂，获得三百点精华点。您的精神强度加三十点。随着系统声音落下，银铃扇分身的体型顿时又暴涨了整整一圈。而苏白则感到一股冰爽寒流涌遍了自己的全身上下，最后汇聚灌注到脑海之中。轰！在这滚滚脑核精华进入脑海的瞬间，一声只有苏白自己能听到的轰鸣声骤然响起，仿佛天地初开一样的混沌破裂之声。这一刻，苏白眼眸猛地瞪大到极限，只感到眼帘中的一切都发生了翻天覆地的变化。视线变得十分清晰，好像之前眼睛上罩着一层厚纱或者浓雾，现在一下子阻碍全部消失不见。视野之中，一切色彩跟景物都变得更加清晰。苏白目光一扫，就看到车子前座的后视镜上挂着一块平安牌，牌子下方一共垂落下23根红色细绳组成的流穗，还看到一只蚊蝇从开着的车窗处振翅飞了进来，甚至连这只蚊蝇脚上的截肢都清晰可见。除此之外，苏白还感到。耳朵的听力也变得极为敏锐，车窗外的风声、街边行人们的交谈声，以及下一个拐角以后的街道叫卖声，苏白感到只要想听的话，全部都可以凝神听见，视觉、听觉，甚至于五感，在这一刻都发生了非常巨大的变化。各种感官获取信息的大量增多，让苏白对这个世界有了更加深刻的认知。冰爽的脑核精华充斥整个脑袋，苏白感到脑海也是一阵轻松，之前就像是一个装满了垃圾文件。卡顿无比的硬盘一样，现在不仅清理掉了所有垃圾，更加大了脑海的储存总量，还让处理器变得更加高级了。苏白感到自己的思维敏捷了数倍不止，想事情的条理变得更加清晰，人也聪明了许多。就在这时，系统提示声突然在脑海中响起，检测到宿主的身体强度已经达到临界极限值 29.9 检测到宿主的精神强度已经达到临界极限值 29.9 第一道基因锁已经成功触发激活。请问宿主是否打开？苏白听到这期待已久的系统提示，心头大喜，连忙回应道：“开启。”一言道出，体内的淡金色原力以及脑海中的精神力立刻沸腾涌动起来，两股力量全部都朝着苏白的心室冲去，并且在心室中融合为一。苏白也终于非常清晰地感应到了那一圈捆锁着心室的白色心环枷锁。这一刻，他精神激荡，他知道一旦解开面前这道枷锁。自此以后就会迈入真正的超凡境界，将会拥有种种不可思议的可怕力量。苏白心头豪气顿生，在精神世界中大吼出声：“第一道基因锁开！”第二十八章，成功晋升，抽到杀伐功法。随着苏白在精神世界中大吼出声，心室中原力跟精神力汇聚，产生的那股神秘力量，立刻朝着捆锁心房的白色圆环枷锁狠狠地冲击过去。砰的一声。如同银瓶炸破，又仿佛锁链断裂一样的脆裂声音，猛地响彻苏白的精神世界。嗡嗡嗡，一股清颤嗡鸣声随之响起。很快的
，苏白就感应到一圈圈如同水波涟漪一样的无形震荡波纹从心房中扩散开来，眨眼间的功夫就蔓延辐射到全身上下。这一刻，苏白情不自禁地长舒了一口气，就好像之前穿着一件上百斤重的负重衣，现在终于卸下来了一般，浑身上下都感受到一股如释重负的轻松感觉。扑通扑通，拴住心脏的心环基因锁被解封打碎以后。苏白心脏搏动的越发沉闷有力，那声音如同在敲击着重重的牛皮鼓一样，给人一种充满了力量的强壮感觉。外界，胡子正在开车，突然耳边也听到了这一声声扑通扑通的沉闷心跳一响。他顿时疑惑的向着车窗外张望了一眼，看到不远处街道上的卖艺班子时，这才恍然大悟。胡子还以为是那边街头卖艺的杂技人正在打鼓卖艺呢。而真正的始作俑者苏白，闭着眼睛坐在车后座上，体内正发生着翻天覆地的巨大变化。他在临界极限值的身体强度以及精神强度开始迅速的攀升起来。之前两管药剂里多余的心核以及脑核力量都潜藏在苏白的身体深处，现在全部涌动爆发出来。30点、31点，身体强度暴增到了35点，精神强度则涨到了33点，其余的药剂力量则在突破基因锁的过程中消耗掉了。苏白的体魄力量也在打开基因锁以后突破到了新的天地，从 4,999 斤。再度暴增到六千斤，也就是三吨的可怕巨力。除了力量以外，苏白的身体敏捷程度、瞬间爆发力等等各方面的身体素质都增长了数倍左右。接着，苏白发现心环基因锁开启以后，自己的心脏也发生了非常奇妙的变化。白色圆环枷锁断裂后，散落出来的大约一半左右的碎片融入心脏，在内部形成了一个非常奇妙的空间。恭喜宿主成功凝聚星河空间，星河空间储存超凡者原力的特殊空间。储存原力的星河空间，苏白听着脑海中响起的系统提示，脸色顿时一喜。他很快就感应到，这星河空间凝聚出来的瞬间，融合到一起的原力跟精神力也迅速分开，原力自发的顺着金钟罩的运转路线，在体内进行周天运转，最后壮大了数倍的淡金色原力，不再呈现气流状散落在苏白的身体各处，而是归拢进入到星河空间里，化成一团淡金色的原力器物，悠悠的在波浮沉着。紧接着。苏白看到另外一半的心环基因锁碎片迅速上升到脑袋里，同样凝聚出来一个异常神秘的空间。恭喜宿主成功凝聚脑核空间，脑核空间储存超凡者精神力的特殊空间。在这脑核空间生成的瞬间，苏白的精神力也回归到了里面，化成一团可以看到的淡银色的器物。两个空间形成以后，苏白睁开眼来，双眼之中一淡金一淡银，双色晶芒在瞳孔中一闪而过。他微微握拳，澎湃无比的力量。在身体里涌动，苏白感觉现在的自己要是在面对上鲁刚的话，哪怕对方使用了禁药，自己也足以在三招之内将其一拳轰杀。自此，苏白的第一道基因锁已经是完全打开了，真正成为一个解开了一阶基因锁的超凡者。他看到自己的系统面板上等级那一栏也有了变化，等级一级一阶基因锁多出了一个基因等级的显示。正当苏白查看面板的时候，系统提示声再次响起：“恭喜宿主！”您成功晋升至一级一阶基因锁，奖励一次轮盘抽奖机会，抽奖轮盘准备中。恭喜宿主触发珍贵级别抽奖轮盘，触发几率 5% 珍贵级别抽奖轮盘准备完毕，请问宿主是否开始抽奖？珍贵级别的奖盘，苏白眸光顿时一亮。上次终极抽奖轮盘抽到的感应触须技能，是能加持在分身上的非常实用的强大技能。不知道这触发几率小上许多的珍贵级抽奖轮盘，又能抽到什么好东西？苏白满心期待的立刻回应道：“开始抽奖！”冒着金光的珍贵级抽奖轮盘立刻浮现在苏白面前，鲜红指针伴随着击扩声不断旋转，最后停留在一个浑身冒着黑纱的强壮人影身上，是给本体使用的。苏白立刻反应过来，恭喜宿主抽到龙吟铁布衫。龙吟铁布衫珍贵级别的强大横链以及杀伐功法，一共有着12关，每练成一关，身上都会形成一层护体纱衣，具有非常强大的防御力。练成六关以后，还能掌握一招近战杀伐技能“无情铁手”。练成十二关以后，就能掌握一招中距离杀伐技能“龙吟铁手”。提示：捏碎以后即可学习。刷。系统提示响完以后，抽奖轮盘立刻化成一块水晶，进入储物空间。苏白心念一动，就将这块水晶取在手中。真是瞌睡就来枕头。苏白正愁没有厉害的攻杀手段，这就来了一个又能提高防御，又有强大杀伐技能的功法。二话不说。苏白直接在后座悄悄地捏碎水晶，将这龙吟铁布衫瞬间学会。咔嚓咔嚓，筋骨震动声
，在他的体内不断震颤鸣响。最后，赫然凝聚成一声威严无比的龙吟咆哮之声。这才用了几秒钟的功夫，整整十二关的龙吟铁布衫就被苏白完全融会贯通，掌握在手。这门珍贵功法的一切奥妙，他都了解的一清二楚。苏白运转原力，使出无情铁手，右手立时间就冒起淡淡的黑色毫光。苏白能清晰的感受到。这黑色铁手里所蕴藏着的强大破坏力，在心念一动，使出龙吟铁手，一只小小的淡黑色器物状龙头浮现在掌心中。看着这只龙头，苏白感觉，要是再遇上鲁刚，单单这一记龙吟铁手就足以震碎后者的五脏六腑，将其一击必杀。收起原力，淡黑色的器物龙头消散于无形。苏白再次看向银铃扇分身的系统面板，进化点那一栏也已经满足进化要求了。检测到您的分身进化点已经充足，请问宿主是否开始进化？第二十九章进化成功，分身的新技能开始进化。苏白听到系统提示声，立刻双眸战战的回应道：“吞噬掉两管药剂以后，银铃扇分身已经有了六百二十一点进化点。随着苏白的命令落下，其中一百点进化点顿时化成了滚滚热流，在分身的体内涌动起来。进化金光在分身的体表冒起。片刻的功夫之后。”苏白立刻看到了一条越发凶猛的银铃扇分身，进化成功！恭喜宿主，您的分身成功，领悟新技能——热能感应 LV 4竟然领悟了新技能！苏白心头一喜，朝着银铃扇分身看去，顿时发现了后者的变化。扇头上的一双鱼目变成一片赤红，内蕴着无情冷漠的森然煞气。微微张开的扇口之中，细密锋锐的四排利齿呈现出倒钩状的弧度。苏白毫不怀疑，这张狰狞猛恶的大口，一口咬下去。绝对能连皮带肉撕咬下来一大块鲜血淋漓的血肉，体型并没有变大多少，但是那一身银白色的美丽鳞甲进化的越发厚实坚韧。仔细看去，苏白还能看到一缕缕淡淡的银白色流光，不断的在银铃扇分身的鳞甲表面流转不定着。纵览整条进化完成的银铃扇分身，苏白顿时感到一股坚韧凶悍的气息扑面而来，正想看一下新技能的效果，突然脑海中系统提示声再次响起：“恭喜宿主，您的分身成功进化至四级。”奖励一次轮盘抽奖机会，抽奖轮盘准备中。恭喜宿主触发高级抽奖轮盘，触发几率 10% 高级抽奖轮盘准备完毕，请问宿主是否开始抽奖？死，今天真是人品爆发！刚刚触发了几率只有 5% 的珍贵级抽奖轮盘，现在又触发到几率只有 10% 的高级奖盘，爽啊！苏白心中振奋不已，立刻回应道：“开始抽奖！”金光闪闪的抽奖轮盘上。鲜红指针迅速转动，最后落到一团模糊的光影上。恭喜宿主抽到伪装技能！伪装发动技能以后，体表会形成一层光影伪装层，使得分身与周围的景物合二为一，达到初步隐身的效果。提示：分身吞噬以后即可学会。刷，抽奖轮盘化成一块白色水晶，进入储物空间。苏白看完伪装技能的介绍，心头顿时一动。只要银铃扇分身学会了这个技能以后，就不怕被人发现了。就能放心大胆的将其放到江河湖泊里去觅食了，到时候进化速度绝对能快上许多。苏白颇为欣喜的想到，立刻把伪装技能水晶投喂进怪兽空间中。银铃扇分身一口把技能水晶吞吃了下去，雾白色的光芒在扇身上盈盈冒起。几秒钟过后，苏白操控着分身直接发动伪装技能，一身银光闪烁。下一秒，苏白赫然发现怪兽空间中已然不见了那巨大的身影，心念再一动。关闭技能，四米五长的凶猛银铃扇立刻现出了身形。这伪装技能足以屏蔽掉普通的视觉观察了，只要不是用专业的仪器进行探查，绝对探查不出来。看起来这所谓的初步隐身效果确实不错。苏白暗暗点头，打开分身的信息面板，发现上面的各项数据也有了许多变化。分身血同银铃扇，等级四级，技能伪装 LV 4见上文，热能感应 LV 4眼部可以感受生物热量散发的红外线，可以检测到温度差的细微变化，从而将温差信息反馈给大脑，进而在眼睛上形成热成像。撕咬 LV 4撕咬敌方目标，能造成撕裂伤害以及持续性的流血伤害。危机感应 LV 4把意念凝聚到感应触须上，消耗一定的精神力，就可以感应到方圆25米以内所有生物的威胁程度。天赋银鳞甲 LV 4体表覆盖银色鳞片，可以提供不弱的防御力。战力。278进化点5 2 1 1 0 0很好。进化以后，战力提升了两倍。新领悟的热能感应跟危机感应一起，足以让分身发现25米范围内的所有敌人。
，伪装技能也是非常实用的利器。等到周末休息的时候，看来可以带着分身去附近的大湖江河里游逛一番，多吞吃点河鱼河虾。苏白看着银铃扇分身的信息面板，暗暗计划着。嘎吱，一阵刹车的推背感传来。苏白同学，蓝山三中到了。胡子转过头来提醒道。苏白这才回过神来，看向车窗外面。映入眼帘的正是校门口饱经风霜的孔子雕像。谢谢警备员叔叔，给您添麻烦了。苏白感谢道，推门下车。不碍事。胡子笑着回应道。还没说完，突然“咣当”一声一响，打断了他的话。胡子赫然看到苏白开个门，竟然把整扇车门都给拽了下来。咕噜，胡子艰涩的吞咽了一口口水，看了看苏白，又看了一眼整个被巨力扯断掉的车门，心头的震惊与骇然难以言喻。看到眼前这一幕，苏白摸了摸后脑勺，尴尬一笑，实在抱歉，没把握好力度。解开第一道基因锁以后，他的力量暴涨了将近四千斤，足足两吨的可怕增幅，以及各方面身体素质的巨大提升，让苏白一时之间还来不及适应这惊人增长的实力，这才导致面前这颇有一些尴尬的情况。叮铃铃，学校里的早读下课铃声突然响起，胡子笑着摆了摆手，没事没事，回到警备局里报修就行了。这台车本来就年限挺久了。快去吧，赶紧先去上课吧。苏白闻言，这才放心。下车，他感激的鞠了一躬，然后跑进校园。身后，胡子赫然看到苏白跑进校园的一路上，坚硬的青石板地砖也被踩踏出了一个个深浅不一的脚印。越远的地方，脚印越浅。当苏白进入三中大门的时候，那脚印已经消失不见了。胡子看到这一幕，啧啧惊叹着：“乖乖，这少年真是不得了。”怪不得能把万达商场的一楼大厅都给拆掉，这力度要是打在人身上，那不直接见了阎王。胡子收回目光，下车去检查车损。当他走到断裂的车门前时，身形顿时正然立在了原地，双眼瞳孔猛地放大到了极限。第三十章，苏白迟到的原因。胡子瞪大到极限的瞳孔里，赫然看到，断裂的车门上粗厚坚实的门把手处多了一个深深的凹陷下去的手印，正是苏白的手型。车门开关处则粉碎的不成样子了，钢制的开关扭曲的仿佛麻花一样，连里面的电线都被扯了出来，挂荡荡的散落在外面。胡子呆愣无比的看着，目光缓缓移动向车门断裂处，多重钢材卡扣以及铰链、制作而成的牢固钢铁支架，全部粉碎的不成样子了。稍微一碰，大大小小的钢铁碎片就叮叮当当的掉落了一地。胡子看着车体上那几个深深凹陷下去的车门连接缺口，忍不住深吸了一口凉气。作为南山警备局的精英。胡子不由自主地在脑海中还原着要造成这番景象的经过。开门的瞬间，太过恐怖的力量，直接握着厚实牢固的门把手，把整扇车门硬生生地扯断下来。惊人的距离把开关捏成了废铁，也在门把手上留下了深深的手印。这应该就是刚才苏白开门的情况了。胡子暗暗揣测道。侯杰忍不住又滚动了一下，他努力把心头的骇然与畏惧吞咽下去，竭力平复着自己的情绪。胡子很清楚。这台警备用车并不像自己跟苏白说的那样年限很久了，如果年头久了，里面的很多钢材设备都废旧老化了，那车门被不小心扯断，有时候力气大一点的人说不定还能做到。但关键是，这台警备用车其实是去年刚刚淘换上来的新车，各方面用料绝对都是一等一的，还配备了防弹玻璃。车身是铝合金跟高强度钢材混合构建的，车门也是顶级的铝合金材质，这样一台警备用车造价是绝对不少于百万的顶级车体。要想把这样的车门硬生生扯断下来，胡子感觉没有几吨的力量可能都够呛。他呆呆地转过头，目视着已经走进三中校园的苏白，一个普普通通的高三学生，谁能想到竟然会有这么可怕的力量？胡子内心感慨不已。在看向破损不堪的车门时，他的脸上不由泛起一抹无奈苦笑。这情况只能回局里找后勤报修了。苏白的情况是绝对不能透露的，到时候怎么说又是个问题。这样的车损程度。估计说真话都没人信吧。回去以后，要是真跟后勤的人说有人开个车门，就把整扇车门硬生生扯下来了，估计他们会把我当傻叉看。哎，头大呀！胡子颇感无奈的挠了挠头，把断裂的车门放进后备箱，任由后车门处漏着风，将车开回了警备局。三中的校园里，苏白一边走一边在体内运转着金钟罩，跟龙吟铁布衫，总算是将暴涨的所有力量都掌控住了。他长舒了一口气。走进通往教学楼的那片小树林跟绿化带，看到周围的粗壮大树以及几块巨石，苏白不由有些手痒，想要试一试龙吟铁布衫里两招杀伐技能的威力。他扫视一圈，看到周围没有一个人影时，立刻心念一动，运转起龙吟铁布衫。
无情铁手，杀杀杀！伴随着风沙肆虐的声音，苏白的整只右手立刻被一团朦朦胧胧的黑雾毫光团团笼罩。登地抱起，抬手一掌，就朝着身旁一棵三人合抱粗细的参天大树狠狠拍去。砰！一声沉闷无比的炸裂声音陡然传出，整棵参天大树都是巨颤摇晃起来。苏白缓缓收回右掌，立刻看到一个脸盆大小、前后贯穿的深深树洞，赫然出现在树干之上。不仅如此，树干里面大约三分之二的树心也被无情铁手的恐怖劲力当场震成了粉碎，土黄色的木屑积粉不断的从树洞里纷纷扬扬的飘洒出来。这一击别说是人，连一头大象都撑不住苏白这一掌。苏白心念再动，龙吟铁手，右手之中一团龙头一样的黑漆漆雾状光团猛地浮现出来。苏白凝视着右边两米不到的那块半人高巨石，不由得低喝出声：“碎！”一言道出，右手随即拍落。嗷吼！威严肃杀的龙吟声响彻起来，脸盆大小的黑雾龙头立时间朝着巨石标射过去。只见得朦胧黑光在小树林里一闪而过，轰隆一声爆裂炸响，整块半人高的巨石被苏白这一击硬生生轰成了满地的碎石积粉。巨大的动静让苏白不敢久留，赶紧离开。他的脸上却是振奋不已，这龙吟铁手的威力让他十分满意。现在要是再让鲁刚跟苏白厮杀，单单这一世龙吟铁手，就足以将那通缉犯当场轰杀。叮铃铃，苏白掐着第一节课的上课铃声，跑进教室。第一节是班主任老胡的数学课，一贯认真负责的老胡，今天也是早早的来到了教室。苏白一进门，就迎上了老班那一双阴损一般的审视目光，以及全班同学们齐刷刷的注目礼。整个教室一片寂静，气氛颇为凝重。哪怕苏白现在实力超凡，但在老胡的目光注视下，还是不由自主的停住了脚步。老胡从高一的时候就知道苏白的家庭情况了，对后者既严厉又照顾，再加上其为人兢兢业业，教学认真负责，苏白对于老胡一直都是颇为敬重的。此刻，班长张辉正拿着花名册站在讲台桌旁点到着，他看到苏白进来，立刻斜睨着看了后者一眼，脸上露出一抹不为人察觉的得意微笑。然后，张辉对着班主任老胡报告道：“胡老师，全班同学都到齐了，就他苏白一个人迟到。”张辉话里话外都带着一股意有所指的味道，得意洋洋的笑容更是忍不住的快要笑出声来。苏白淡淡的看了张辉一眼，根本不把这跳梁小丑放在心上，后者的那点小心思他一清二楚。平时这张辉就跟苏白有许多竞争，二人更是每一年三中奖学金的热门人选。只不过三年来，每一次苏白都压了这张辉一头。班长的位置也是苏白空闲时间要去做兼职，嫌麻烦才不做的。否则的话，也轮不到张辉的头上。今年五月底，也就是这个月底的时候，就会进行高三最后一次的奖学金评比以及颁发。现在正是关键的考核时候，不管是成绩还是平时的考勤，都需要非常优异才能拿到奖学金。成绩方面，苏白稳如泰山的，每次都是年级第一。张辉万年老二的绰号已经被叫了三年了。考勤这一块，张辉本来没抱希望的，但没想到今天出现了让他如此惊喜的转机。想到在这高三的最后关头。能够迎上苏白一次，张辉的心中简直比高考被帝都大学录取了还要爽。不得不说，三年来苏白已经成了张辉的心魔。今天为什么迟到了？老胡背着手站在讲台上，看着苏白发话了。所有同学也都看了过来，坐在教室后面的周伟满脸的担忧之色，讲台桌旁站着的张辉则满脸得意。第三十一章不装了，摊牌了。老胡以及全班同学全都朝着苏白看来。高三一。班的所有同学，甚至整个三中高三年级的所有同学，都知道苏白一向是学习的典范，典型的别人家孩子。高中三年早读全都是第一个到的，甚至很多时候住在学校里的保安大叔还没开门，苏白就已经第一个到学校了。这样的人迟到一次就跟太阳打西边出来了一样离谱。所有同学们都看向苏白，他们都非常好奇苏白迟到的原因。苏白想了想，开口说道：“胡老师，我做好事去了。”所有同学闻言。全都呆愣住了，随即交头接耳的议论声骤然响起：“做好事，我是不是听错了？苏白是不是说肚子饿了，想要吃个馒头？扯什么呢？”苏白说的是：“迟到是去做好事去了。”四，现在都这么勇了吗？找借口都不掩饰一下，睡迟了，公交车晚点了，做兼职做迟到了，这些借口都可以找啊！这做好事也太假了吧？苏白可能真的去做好事了吧？我感觉他的话。还是比较靠谱的，得，不管怎么说，苏白都是迟到了。这考勤有了污点，
，今年的奖学金看来要被张老二给拿走了，可不是嘛？你们看张老二那笑的嘴巴，都要咧到后脑勺的样子，真是气人。平时当个破班长就可劲儿的摆架子，要是真拿了今年的奖学金，可不得嘚瑟一辈子。苏白也太可惜了，压了张老二整整三年，今年这最后关头反倒功亏一篑，真受不了张老二那嘴脸。哎，苏白真可惜。所有同学议论着，全都看向苏白，有不少替他惋惜的，也有不少人。挺相信苏白的人品，也好奇着苏白到底去做什么好事了。一双双目光齐刷刷的继续落在苏白身上，眼神里满是好奇之色。听到苏白的话，老胡肃然深沉的目光也是微微一愣。这时，站在讲台桌旁的张辉忍不住开口了：“苏白，迟到就是迟到，你还非要找借口，还找这么假的借口？”张辉望着苏白，一脸冷笑，自以为看透了后者的心虚以及借口。做好事，做什么好事？扶老奶奶过马路吗？呵呵，苏白，你这借口也太假了。张辉摇着头，一脸对苏白无语的样子。随即，他想到了什么，满是嘲讽的，故意笑着说道：“对了，今天早上我看到前面万达商场那边出大事了，好像是有人被困在里面了。你不如说你去万达商场里救人了，这个迟到的借口还更靠谱点。”哈，真是笑话！听到张辉的话，所有同学都议论纷纷起来。什么？万达商场发生什么事情了？有些不知道的同学顿时一头雾水的问道：“嘶，你还不知道啊？我从德明路坐车过来的，怎么知道万达商场那条街的事情？到底啥情况？赶紧说说！早上那边全给封掉了，整个商场以及周边街道都封掉了。具体情况不是很清楚，但我听说有个杀人犯在商场里面劫持了人质呢。嘶，杀人犯，劫持人质？是啊，现在还封锁着呢，警戒线拉得老长了。”看那架势，有段时间都解封不了。安静！老胡肃然沉声喝道。所有人立刻进入寒蝉的正襟危坐起来。教室里立时间安静无声。老胡又看向苏白，问道：“苏白，你去做什么好事了？说出来听听。要是这孩子真去做了什么好事才迟到的，说不定月底的奖学金评比还有一定的挽回机会。”老胡暗暗想到，他对苏白的话还是比较相信的。站在讲台桌旁的张辉看向苏白。脸上满是胜利者的笑容，苏白淡淡的扫了这个跳梁小丑一样，微微一笑。这张老二脑子不太好使，但这瞎蒙的运气倒还不错。得，既然猜出来了，那我也不装了，摊牌了。苏白迎着众人的目光，点了点头，说道：“胡老师，张辉说的对，我早上确实去万达商场救人了。”安静，教室里刹那间鸦雀无声，整个班里的气氛都凝固住了。老胡脸上少有的失态绷不住了。满脸的愕然之色，坐在座位上的所有同学们全都一愣，接着一个个都涨红了脸，捂住了嘴巴，憋笑憋得异常辛苦。特别是当他们看到站在讲台桌旁的张辉那满脸搬起石头砸自己的脚的表情时，一个个更是乐不可支，憋笑憋的肚子都有些疼了。一些同学更是偷偷的给苏白竖起大拇指。讲台桌旁，张辉的表情已经是满脸的猪肝色，这苏老白丫的。真是太嚣张了，掩饰都不带掩饰的，找个借口都找得这么明目张胆，我说什么就是什么，擦，气死我了！张辉愤怒无比的盯着苏白，手指指着后者，气得浑身发抖。苏白，你当我是傻叉吗？还是你把胡老师跟全班同学当成了傻叉？你要是早上真去了万达商场救人，我我……张辉气得满脸通红，话不成句。苏白眉头微微一挑，双手插在兜里。淡淡的看向张老二，神秘一笑，道：“说啊，你怎么不说了？要是我早上真去救人了，你怎么样？”全班同学看到这幅场景，一个个脸上顿时都是满满的吃瓜看热闹表情，一双双目光不断的在苏白跟张辉二人的身上来回扫视着。张辉被苏白这么一拱火，再加上又在全班同学的面前，少年人的意气风发顿时涌上心头。他哪里还忍得住，直接站出来，直视着苏白，气势汹汹的脱口而出道：“苏白！”你要是真因为去万达商场救人迟到了，我就去倒立吃。S， 苏白闻言顿时乐了，啪啪啪，他一脸欣慰的看着气势逼人的张辉，不由得鼓起掌来，接着淡淡的说道：“好，很好，张大班长这气势真的是不同凡响。胡老师一直都教导我们要诚实守信，我希望你能记住现在你说的这番话。”张辉看到苏白这副样子，心头没来由的一慌，隐隐感觉到不妙。你，你说这话是什么意思啊？你，不等张辉把话说完，突然，堵堵堵，教室门口有人敲门了。第32章，宋维明的电话。
、苏白、老胡、张辉以及所有人都听到了门外传来的敲门声。离教室门口最近的同学站起来，打开了门。众人纷纷看去，门外站着的竟然是南山三中的校长杜文斌。看到校长来了，所有人都有些疑惑：校长怎么来了？不知道啊，快要进行高考了。来给我们高三学生加油打气的吧，有可能。同学们低声议论着，张辉反应很快，立刻站定身子，大声喊道：“全体起立！”所有人纷纷从座位上站起。校长好，张辉作为班长，带头领着全班同学们一起问好。苏白看到张辉一脸谄媚的舔狗样子，心中就是一乐。不得不说，平时看着这张老二的各种作秀行为，还是挺有乐子的。这也让苏白更加期待张辉知道真相以后的表情以及样子。杜文斌嘴角含笑地走进来，心情似乎不错。每年学校的奖学金都是由校长亲自颁发，杜文斌也是认识苏白的。他看都没有看带头问好的张辉一眼，反而朝着苏白笑着点了点头。这一幕看在张老二的眼中，顿时让他的心头没来由的咯噔了一下。杜文斌抬手朝着所有同学们压了压，然后说道：“都坐吧。”众人纷纷落座。杜文斌看到苏白还站在门口，颇有一些奇怪的朝老胡问道：“胡老师，你们这是什么情况？”苏白怎么站在门口不回座位啊？老胡拿着花名册回应道：“校长，苏白迟到了，我正在登记考勤迟到的原因。”杜文斌一听，顿时笑了。他对着老胡摆了摆手：“没必要登记了。”杜文斌看了一眼苏白，然后又转向老胡说道：“胡老师，你教出来一个好学生啊！”老胡站在讲台上，听到校长没来由的夸奖话语，颇有一些摸不着头脑。所有一班的同学们也都看了过来，校长这语气明显还有着下文。杜文斌欣慰地拍了拍苏白的肩膀，一脸温和地笑着说道：“就刚才，警备局的宋局长亲自给我打来了电话，特别点名表扬了苏白。”所有人闻言，一双双目光顿时都汇聚到了苏白身上。“什么？宋局长竟然跟校长打了电话，还在电话里表扬了苏白？苏白做了什么？到底是什么情况？”所有同学们顿时低声议论起来，看向苏白的目光全都非常惊讶。老胡的脸上也是满脸惊异之色。对于普通的高中教师以及小老百姓们来说，一个市的最高警备长官，那绝对是平生难见的大人物了。但现在，这样的大人物居然亲自打电话来夸奖苏白。此刻的张辉不知道为什么，心中涌现出强烈的不妙预感。难道这苏白迟到真的跑去做好事去了？这到底去做了什么好事？影响力也太大了吧！竟然让警备局的局长都打电话来表扬，还让杜校长亲自跑来一趟。等等，那这最后一个学期的奖学金？会不会也受到影响呢？纷乱的念头不断的在张辉的脑海中闪现出来，他脸上的笑容渐渐的绷不住了，牵强的比哭起来还要难看。这时的张老二并没有意识到事情的严重性。苏白听到这里，已经知道宋局长大概是跟校长说了什么了。得，没想到这张老二的报应来得这么快。苏白看向张辉，神秘一笑。张老二站在讲台桌旁，心头正惴惴不安呢，冷不丁的突然对视上苏白这颇有一些戏谑的眼神。以及这一抹神秘的笑容，他的一颗心顿时沉到了谷底。接下来，所有人都听杜文斌继续说道：“早上，安达商场里发生了杀人通缉犯劫持人质的危险事件。关键时刻，苏白挺身而出，全力配合警备局的精英以及军备局的精英们，顺利救下人质，制服了通缉犯。所以，宋维明局长特别打电话来，亲自表扬了苏白，还说会有警备局拨款，发下一笔见义勇为奖学金给到苏白。”用以嘉奖他舍己为人的精神以及事迹。苏白同学给我们南山三中助长了颜面，做得好啊！寂静，整个高三一班的教室里，刹那间落针可闻。张辉以及每个同学的眼眸都圆睁的跟个铜铃一样，直愣愣的注视着苏白。片刻之后，所有人顿时一片哗然。整个高三一班的教室都沸腾起来。苏苏白也太牛了吧！他早上竟然真的去完达商场里救人了。杀人犯劫持人质啊！开玩笑，会出人命的啊！这么危险的事情，苏白都能挺身而出，真的厉害，不服不行。这一下张老二完蛋了。刚才他怎么说来着？哈哈，绷不住了。他这乌鸦嘴坑，自己也坑得太狠了。不作死就不会死啊！蹲一手厕所，到时候我要看张老二的现场直播。哈哈，所有同学们兴致高昂地议论着，他们都想到了校长进来前一秒钟张辉说出来的话。一个个看向张老二的目光中满是憋不住的笑意，所有人看向苏白的眼神则全都是满满的敬佩以及震撼。杜文斌笑了笑，对于学生们沸腾的情绪并不意外，他对着老胡说道：“胡老师，
，今年的仙境教师以及职称评级，你回去准备一下，教一下材料吧。”老胡听到杜文斌这个话，惊愕讶然的脸庞上顿时浮现一抹喜色。“好的，谢谢校长。”他连忙感谢着，也反应过来杜文斌这话的意思。看来托苏白的福，今年的仙境教师跟职称评级应该都能拿下了。评到了仙境教师，今年的年终奖必然能高一个档次，拿下了更高一级的职称评级，那以后的工资福利待遇都会高上一筹不止。想到这里，胡老师对着苏白投去了感激跟欣慰的目光。杜文斌心情着实不错，笑着摆了摆手：“我们两个这么多年的交情，还客气啥？”接着，他对苏白说道：“苏白同学，今年的奖学金除了你以外，也不做第二人选了，到时候跟警备局给的这个建议永为奖学金一起发放。”苏白点了点头。感激道：“谢谢校长。”杜文斌又嘱咐道：“课间休息的时候，我会召集全校大会说这个事。到时候你准备一个简短的感言。”“好的，校长。”苏白应承道。之前年年拿奖学金，他都要上台发言，对于这种事情也是驾轻就熟了。一切都安排完以后，杜文斌又勉励夸奖了几句，这才离开。苏白在众人满是崇拜跟敬佩的目光中，走向自己的座位。路过满脸苍白的张辉身旁时，苏白稍微停下脚步，瞥了张老二一眼。轻拍了拍后者的肩膀，然后转身即走，毫不停留。张辉的一张脸顿时如丧考妣。苏白虽然没有说一个字，但这道充满怜悯与叹息的眼神，已经让张老二的心灵如遭重击。之前张辉内心中的得意与骄傲，还有那满满的盛气凌人，全被苏白这个眼神瞬间粉碎。苏白回到座位，坐在旁边的周伟立刻一脸憨笑的对他竖起了大拇指。时间转瞬即逝，苏白的事迹从课间大会开始。立刻传遍了整个南山三中。以前的他，因为优秀无比的学习成绩，是整个年级的学霸大魔王。如今，他已然成为了整个三中的绝对风云人物，没有之一。甚至，杜文斌还在大会上明确表态了，要将苏白的事迹载入校史。所有人对苏白挺身而出，在湾达商场事件中救人的行为感到非常的震撼与钦佩。但苏白本人却颇为淡定，他很清楚，要是大家知道了事情的真相以后。绝对会感到更加的难以置信。跟鲁刚一战以后，鲁刚、赵武等人的话，让苏白已经窥到了超凡世界的一角。现在的他对更加强大的力量以及兵分奇异的超凡世界反而更有兴趣。中午的时候，思想斗争了整整半天的张辉，终于履行了他自己的诺言。那场景，全校午休的同学都翘休了，都跑来围观这难得一见的离谱场景。苏白倒懒得去凑这个热闹，安安静静的借着午休时间，在教室里研究起龙吟铁布衫的功法路线。很快到了下午最后一节，下课铃声响起，老胡早就等在了门口。他和上完最后一节的语文老师简单的打了个招呼，就大步走了进来。看到又要拖堂了，全班同学都是一阵唉声叹息。苏白朝着老胡看去，没想到接下来老胡宣布的事情让他的目光猛地一怔。第33章，增加精神强度的方法。一身老式西装的老胡走上讲台桌，凝肃的目光扫向众人。教室里很快就安静下来。老胡推了推又大又厚实的黑边框眼镜，沉声说道：“这个周末大家回去养好精神，还有一个月就要高考了。最后的冲刺阶段，我希望所有人都不要掉链子，再接再厉，勇创佳绩。”是，胡老师。苏白以及全班同学们齐声应和道。老胡微微点头，继续说道：“下周就要进行最后一次月考了，大家也要做好准备。另外，下周一会有一个十分重要的测试，会关系到一部分同学的前途。”我这边收到的消息是说，如果能通过下周一的这个测试，那这些同学至少都能保送国内985或者211之类的重点大学。苏白闻言，神情顿时微微一怔，教室里也是安静了一小会儿，立刻就沸腾起来。啥？只要通过下周一的测试就能保送重点大学？这到底什么测试？啊？通过以后竟然有这么好的待遇，离谱啊！这么重要的测试，之前怎么都没听到过消息？不知道，但我感觉这测试肯定很难。不会这么简单就让你直升重点大学的，还是保送名额呢？有道理，估计考试成绩至少也要全校前几名的人才能有通过的可能性了。众人交头接耳、纷纷议论的时候，苏白坐在座位上微微沉思着，并没有说话。他也感觉这个测试颇为离谱。如果真的如同老胡说的那样，那测试的难度绝对不简单。老胡等台下的学生们议论了几句以后，赌赌赌，用手指敲了敲讲台桌的桌板，教室里立刻安静下来。苏白以及所有人都看向台上，老胡沉声说道：“我听校长那边说，下周的测试考核的并不是学习成绩，到时候会有省里军备局的长官亲自来为你们进行测试，你们做好准备就行。”老胡的话让苏白顿时想到
之前赵武跟自己说过的，下周会再见面的话语。难道七四九局的人下周一要来学校举行这个测试？怪不得老胡说，到时候不看学习成绩。苏白越想越有可能，也有些好奇，到时候赵武等人要来做什么测试？其他班上的同学们听到老胡这样说，对于下周一的这个神秘测试也更加的重视起来。有同学问要做好什么准备，老胡也说不清楚，搞得大家都是一头雾水。说完这件事以后，老胡就直接宣布了放学。班级里的同学们顿时三三两两的各自散去。苏白正整理着背包，周伟凑了过来，帮着他一起整理东西。早上在万达商场里的时候，书包、书本以及手机都打烂了。现在这些东西都是课间午休的时候出去重新买的。课本这些是老胡第一节下课后给苏白带来的新书。周伟一边帮苏白整理着，一边问道：“老白，你听说了吗？昨天高二三。”班体育课的那件事，苏白微微一顿，抬头看向一脸憨厚、表情严肃的死党，问道：“没听说，发生什么事了？”周伟方正的国字脸上，两条浓眉顿时微微皱了起来。听说昨天他们上体育课的时候，有同学看见经常在操场上游荡的流浪狗，几天不见，竟然长得跟牛犊子一样大小，一双双狗眼直勾勾的盯着二班的学弟学妹们，很是吓人。有个看到的小丫头，平时就内向胆小，直接被吓哭了。那女孩是住校的。后来听说，晚上在宿舍睡觉的时候，那女孩突然哇哇大哭大叫起来，还开始闭着眼睛梦游，逃命，说那些流浪狗朝自己扑过来了，吓得职业的三班班主任连夜给那女孩送到医院去了。苏白闻言，眸光顿时微微一凝，他立刻想到了昨晚自己回小区的时候遇到的流浪猫。苏白连忙问道：“后来怎么样？”周伟，后来那三班的班主任送完医院以后回来跟大家说，说是那女孩小时候被狗咬伤过，有心理阴影。这快要期末考了，压力太大没睡好，在体育课上被流浪狗一下就做噩梦了。做噩梦，苏白轻声呢喃了一句，心里对这个解释并不相信。他隐隐感觉到那些流浪狗应该也有点异常。苏白抬眼看了周伟一眼，阿伟，这个解释你信吗？周伟看上去虽然憨憨的，但实际上颇有一些大智若愚。他微微摇头表示不信，然后补充道：下午的时候，我听高二的学弟们说。校长下令，所有高一、高二的体育课都停了，说是学校要重新修缮操场围墙，修剪绿化带里的绿植。老白，你说这不是有点“此地无银三百两”的意思吗？我总感觉这里面有些奇怪，但哪里奇怪也说不上来。苏白不说话，背上书包，带着阿伟来到窗户前。他们远远的看了一眼操场那边的方向，果然进出口都被封住了，里面有工人正在粉刷修补着以前那些到处是缺口以及生锈铁围栏的围墙，还有工人们。正拿着除草切割机，嘎啦嘎啦的清理剪除着茂盛浓密的绿化带灌木丛。这时，苏白的目光突然微微一凝，他看到操场的围墙边上出现了三个身穿一袭黑风衣的精干人影，浓浓的军旅作风，以及犀利的到处扫视的眼神，还有那标志性的制服，让苏白一眼就看出来，这三人绝对是七四九局的人。苏白更加肯定那些操场上的流浪狗有些奇怪，他肃然对着周伟说道：“阿伟，操场既然封掉了。”你平时也别过去了。周围以前经常课间的时候，喜欢去操场那边打篮球。苏白也是叮嘱一番。好，周围点头应承下来。老白，你说这世界是不是有些不一样了？他凝望着操场那边的方向。我怎么觉着最近心里总是有些惴惴不安的感觉？随即，周围突然想到了什么，转头朝着苏白问道：“对了，老白，早上万达商场里那个杀人通缉犯是什么情况？今天也没见你说起过。”而且，我听说万达商场那边现在全面封锁了，说是要全面重新装修，可能需要两到三个月的时间才能重新开业。苏白收回目光，想了想，最终还是没有多说什么。他拍了拍周伟宽阔的肩膀：“阿伟，别多想。早上我其实没做什么事情，多亏了警备局跟军备局的那些警官们。时间不早了，我们也走吧。再迟就要赶不上公交了。”“嗯，好。”周伟见到苏白不愿意多讲，也没有再多问。只是二人走在路上的时候，他瓮声瓮气的沉声说道：“老白，下次碰到事情，你一定要喊上我。怎么说我都比你大了一岁，还比你壮实那么多呢。今天早上起来，不知道为什么，我感觉力气大了不少。要是再遇到丧狗那些人，我感觉我自己就能把他们全揍趴下。”说着，周伟绷起肌肉，露出一脸凶狠的样子。苏白笑着看了一眼这个愣愣的好兄弟，应了一声：“好。”周伟看到苏白答应下来，脸上立刻露出憨憨的爽朗笑容。对了，老白，我妈说了，你都好久没来家里吃饭了。明天周六好不容易不用上课，明晚来我家里吃饭。二人走在路上
，互相聊着。不一会儿就到了公交站，各自分别返家。苏白回到家，简单炒了个蛋炒饭，吃完以后就赶去百花菜市场里打工了。晚上九点钟，他提着四五个大袋子回到家里，这些都是今天菜市场海鲜区那边卖剩下的鱼虾海产。苏白花了两千块钱，全部打包了回来，另外也买了几块猪脑花以及羊脑花。他想要试验一下，是不是脑花一类的食物，分身吞噬以后能够提高自己的精神强度。一进门，苏白就兴致勃勃地把一块羊脑花投喂进怪兽空间里，操控着银铃扇分身一口吞吃下去以后，连半点进化点都没有得到，更别提期盼的精神强度了。苏白苦笑着放弃这个猜想，他拿出买来的鱼虾，投喂了三条鲫鱼以及三条草鱼下去，扑棱棱，鲜活的鱼儿奋力地甩动着尾巴，扑通扑通。掉入怪兽空间的水潭里，苏白操控分身，血瞳银铃扇那双如血的扇目中立刻绽放出点点微芒，直接冲上去将所有活鱼生吞虎咽下去。您的分身吞吃了一条鲫鱼，获得十点进化点。您的身体强度加一点，您的精神强度加一点。您的分身吞吃了一条草鱼，获得十点进化点。您的身体强度加一点，您的精神强度加一点。您的分身吞吃了一条鲫鱼，获得十点进化点。您的身体强度加一点。您的精神强度加一点。第三十四章放养落英湖，一连串的系统提示声在苏白的脑海中不断响起。嗯，吞吃这些河鱼，竟然能同时提高身体强度跟精神强度。苏白目光灼灼，神色一喜的轻声呢喃道：“为什么之前分身吞吃食物不能增加精神强度呢？”苏白有些疑惑的细细回忆起来。难道脑中突然灵光一闪，把握到了事情的关键？难道要活鱼活虾之类的鲜活生物？分身吞吃以后，才能同时增加身体强度以及精神强度吗？苏白眼眸微微有些发亮的猜测道。他立刻开始实验起来。打包带回来的鱼虾中，也有着一些今天的死鱼死虾。苏白将这些死鱼死虾投喂进怪兽空间中。您的分身吞吃了一只河虾尸体，获得十点进化点。您的身体强度加一点。您的分身吞吃了一条鲫鱼尸体，获得十点进化点。您的身体强度加一点。您的分身吞吃了一条草鱼尸体，获得十点进化点。您的身体强度加一点，一连串的系统提示声再次传出。苏白目光微亮，果然没错。看来只有分身吞吃活物，才能同时增加身体强度跟精神强度。苏白试验出来其中的关键原因以后，立刻把今天买的所有鱼虾全都倒进了怪兽空间中。哗啦啦，鲜鱼活虾扑腾着身体，一只只的掉落，钻入到水中。苏白操控着银铃扇巨大的分身，立刻扑了过去，力驰满布的血盆大口张开。每一口下去都能吞吃四五条鲜鱼活虾，肥美鲜甜的味道从分身的感官里传来。苏白微微眯起眼睛，脸上表情颇有一些享受。这情况真正是第一视角的享受新鲜的鱼货美食了。您的分身吞吃了一条带鱼，获得15点进化点。您的身体强度加 1.5 点,点。您的精神强度加 1.5 点,点。您的分身吞吃了一条胖头鱼，获得15点进化点。您的身体强度加 1.5 点,点。您的精神强度加 1.5 点,点。伴随着连续不断的系统提示声响起，滚滚热流立时间涌遍苏白以及银铃扇分身的身躯上下。仅仅十分钟不到的功夫，苏白就操控着分身，将买来的所有鱼虾全部吞吃一空。分身的进化点暴增了450点，苏白的身体强度暴涨了45点，精神强度则剧增了35点。毕竟其中还有一些死鱼死虾，只能增加身体强度。分身一番吞吃强化以后，体型增长到了将近5米。苏白感到好像到了一个坎一样，银铃扇分身的这个体型似乎就是目前体质的极限了。进化点那一栏则达到了971点，还差30点不到就能再次进化了。苏白想到之前分身三级进化到四级的时候，进化点的需求从100点猛增到 1,000 点，他暗暗猜想着下一次进化到五级，估计会有不小的变化。苏白再看向自己的系统面板，宿主、夜景、等级、一级、一阶基因锁、身体强度。八十，精神强度六十八，暴涨到八十点的身体强度，让苏白的力量攀升到了一万两千斤，足足六吨的可怕程度。各项身体素质更是提高了数倍不止，体内源源不断的产生更加汹涌精纯的元力。这些元力在经脉中运转完功法周天，回归到星河空间以后，让整个空间里的元力总量也是迅速的水涨船高起来。精神强度的剧增，让苏白已经达到了内视的境界，运转功法。施展功法技能都更加的得心应手，威力倍增。苏白还感觉到自己对于周围的感应变得清晰了很多，哪怕闭上眼睛都能感应到周围的一些情况。苏白颇为惊喜的感受了一下体内的各种变化。
。接着，他稍微收拢心思，运转几遍功法，把暴涨的力量全部掌控住。看了一眼时间，才晚上九点半不到。苏白打开手机的导航地图，搜索着附近的湖泊河川。以现在银铃扇分身的战力，再加上伪装技能，已经可以将其放养出去了。到那些河流湖泊里，还能吞吃鱼虾，快速进化，也有利于苏白的实力增长。搜索了几分钟。苏白就锁定了一处不错的地点，正是位于百花小区北边几公里外的落英湖。那里有个落英公园，是整个南山市有名的赏玩樱花的景点公园。每年的三四月份都围满了前来游玩的人。现在五月初，没了樱花也就没什么人了。那公园里的落英湖正是放养银铃扇分身的好地方。记忆已定之后，苏白换了身上的这身校服，戴上一顶鸭舌帽，换了一件运动外套跟一条运动裤，然后直接出门。他骑上室内的公共单车，花了十几分钟骑到洛英公园。晚上九点半，跳广场舞的中老年人们都在收拾东西，三三两两的一起离开了。正是没有人会注意到苏白的好时候。他骑着公共单车进了洛英公园，微凉的夜风徐徐吹来，空气里还弥漫着樱花落地以后残留的淡淡花香。苏白绕着公园中心的洛英湖转了一圈，终于找到一个寂静无人的偏僻地方，心念一动。怪兽空间里的血童银铃扇立刻投入到落英湖中。苏白分心二用，银铃扇分身的体表银光一闪，伪装技能发动，整条将近五米长的巨扇悄无声息地沉入到湖面之下。除了微微荡漾开来的些许水花涟漪以外，没有任何多余的动静。从苏白的视角看去，落英湖里一片安静，看不到任何异常，更看不到银铃扇分身的踪影痕迹。他满意的微微点头，先骑着公共单车离开湖畔。苏白径直出了洛英公园，找到附近的一间奶茶店，点了一杯不加珍珠的多糖热奶茶以后，就坐到靠窗的座位旁，开始怔然出神。其实，苏白的全副心神已经投入到银铃扇分身那边，开始操控分身吞吃湖里的鱼虾。他喝了一口奶茶，轻舔了舔嘴唇，微微有些兴奋的低声呢喃道：“猎杀开始了。”第三十五章：疯狂吞吃。坐在奶茶店的苏白意念一动，全身心的开始操控起银铃扇分身。操控分身时，用苏白指代银铃扇分身。落英湖中，夜幕下的水底，光线很是深沉幽暗。苏白身处其中，摇曳着五米长的银铃身躯，却是无比的悠然自得。黑暗的环境，在他眼中跟白昼没有任何区别。苏白一双血色眼眸中，红芒微微闪烁。热能感应 LV 4开启，危机感应 LV 4开启，两到四级感应能力一开。方圆25米以内的一切动静，霎时间尽收眼底。许多象征着食物的绿点，在苏白的视野中游来游去着。哈哈，这里是天堂啊！布满利齿的口唇微微咧开，露出一抹拟人化的兴奋笑容。哗啦，苏白粗壮有力的扇尾轻轻一甩，身后一团团水花螺旋立刻就炸旋开来。唰的一下，苏白五米长的银铃身躯带着强劲无比的冲击力。宛若一支离弦之箭似的飙射了出去，血盆大口张开，悍然将三条正在悠哉游动的活鱼一口吞吃。甘美鲜甜的鱼肉味道在口腔里爆开，这滋味比吃生鱼片还要更加的滑嫩可口。您的分身吞吃了一条赤眼鳟鱼，获得十点进化点。您的身体强度加一点，您的精神强度加一点。您的分身吞吃了一条青鱼，获得十点进化点。您的身体强度加一点，您的精神强度加一点。您的分身吞吃了一条大鲤鱼。获得15点进化点，您的身体强度加 1.5 点，您的精神强度加 1.5 点。一股股暖流在苏白的扇身中涌动着，越发强大的力量不断的涌现出来。扇尾一扫，一卷，咔嚓，苏白又把身旁惊慌逃走的四条鱼儿直接卷碎了全身鱼骨，拉到近前，一口吞吃。您的分身吞吃了一条鲤鱼，获得10点进化点。您的身体强度加一点，您的精神强度加一点。您的分身吞吃了一条鲫鱼，获得十点进化点。您的身体强度加一点，您的精神强度加一点。一连串的系统提示声不断响起，苏白体内暖流滚滚，舒爽无比。哗啦啦，湖底的鱼群们惊觉到苏白这条巨大凶物的出现，连忙开始四处逃窜起来。但他们的速度根本不及苏白的十分之一。在这广阔的落英湖中，苏白感到自己将近五米的巨大体型，完全可以张扬肆意的舒展开来。游动起来非常畅快，哗啦一下，他轻轻甩动粗壮的尾巴，就掠出一抹速度惊人的黑影轨迹，直接追上了一群草鱼群。血盆大口张开
，四排利齿如同锋利无比的切割机一样，在鱼群中大快朵颐起来。被咬住的草鱼不断的扑腾着，酥白，牙关一合，坚硬的鱼骨就跟薯片一样的脆裂开来，流淌出满口血腥。脖子伸缩几下，就吞入到口腹之中，瞬间消化，成为一股股的进化点。您的分身吞吃了一条草鱼，获得十点进化点。您的身体强度加一点。您的精神强度加一点，热流在苏白体内滚滚涌动，让他整条巨大的扇身都是暖洋洋的，非常舒服。苏白还感到已经碰到了体内那股临界点的壁垒，只要一鼓作气就能突破过去，不再耽搁。苏白瞬间化成一道来回穿梭的黑影利剑，在整个落鹰湖的湖底疯狂的穿梭来去，不断的追上一群群的鱼儿群，将它们全部咬碎吞吃，化成自身源源不断的进化点。仅仅半个小时都不到的功夫。苏白就吞吃了四十多条各种各样的活鱼，收割了整整五百点进化点，嫣红的鲜血扩散开来，很快就招来了不速之客。苏白那双血瞳之中绽放出冰冷森寒的微芒毫光，他感应到有一群有着淡淡威胁的生物正在迅速逼近。一直张开着的危急感应三 D 图景里，立刻显示出来具体场景：东北方向，一群泛着淡红色微芒毫光的生物正在迅速的游掠而来，很快。他们就侵入到苏白方圆25米以内的警戒线里，苏白立刻看清了这帮生物的真身面貌，赫然是一群挥舞着双钳的龙虾群。乌压压的龙虾群，在这落鹰湖里没有什么天敌，食物倒是满地都是。自从有几只进入这落鹰湖以后，很快就繁衍了起来。这一群龙虾群，足足有四十多只，每一只的体型比摊开的成人巴掌还大，浑身上下都覆盖着深青色的坚硬甲壳。四十多双不断挥舞的虾钳。跃跃欲试的剪动着，一只只龙虾已经在憧憬着蜂拥而上，将苏白粗长的扇身剪碎分食的场景了。一双双乌溜溜的虾眼，远远的就锁定在了苏白的身上，充满着浓浓的贪婪与煞气。苏白感应到这一幕，利齿毕露的嘴角顿时露出一抹狰狞冷笑。我没去找你们，反而自己送上门来找死，这倒是来的正好，全都变成我的进化点吧！杀！苏白血瞳之中一片寒芒闪烁。哗啦！他甩动粗壮扇尾，炸出一个水漩涡，立时间腾身迎上。咻！迅疾无比的速度，在湖底拉出一条深沉的暗影。仅仅几秒钟的功夫，苏白就跟龙虾群撞在了一起。五米长的粗壮银鳞扇身，如同一辆嚣张霸道的推土机一样，悍然碾压进了龙虾群中。砰！咔嚓咔嚓！第一个照面，就有七八只深青色的龙虾。苏白粗长的身躯硬生生撞碎了甲壳身躯，当场惨死。双方交错而过，苏白已然杀了个对穿。剩余的三十多只龙虾们急忙舞动虾身跟双钳，转过身来，一看清前方的场景时，他们顿时愤怒了。只见得对面的苏白正舒展着五米长躯，悠然转身，粗壮的尾巴上赫然卷着刚才撞碎的七八只龙虾。苏白在杀穿龙虾群的同时。竟然还有时间卷上自己的战利品，咔咔咔！三十多只龙虾全部都愤怒无比，他们把虾钳敲击加动的咔咔作响，哗啦哗啦！一只只深青色的龙虾疯狂的舞动着虾身，携着浓烈的怒火，疯狂的朝着苏白冲袭杀来。第三十六章第五次进化，苏白血眸之中微芒闪烁，淡淡的扫了一眼愤怒冲杀过来的三十多只龙虾，利齿毕露的嘴角冷然一笑，心里丝毫不慌。五米长的巨大扇身，好整以暇的浮游在原地，粗长的扇尾悠哉悠哉的卷起刚才的战利品，送入口中，咔嚓咔嚓，血盆大口张开，利齿咬碎虾壳，吞吃着血肉。苏白这一副悠然自得的姿态，仿佛他不是身处在血腥厮杀的湖底战场之中，而是处在一个高级餐厅，正在享用着美食一般，根本没有把围杀过来的龙虾群放在眼里。三十多只正冲过来的深青色龙虾们，看到这一幕。一双双乌溜溜的虾眼中，怒火更加澎湃汹涌。咻咻咻！他们拖着长长的水痕，迅速来到了苏白身旁，立刻将其团团包围。面对这三十多只张牙舞爪的龙虾，苏白看都不看一眼，旁若无人的将刚才撞死的最后一只龙虾卷起吞吃了下去。这一副目中无人的态度，直接让龙虾群当场炸开了锅。咔咔咔咔！一双双虾钳，怒火熊熊的夹动着。一起疯狂地朝着苏白给的扇身上下狠狠地剪夹过去。苏白正好将最后一口虾肉吞入腹中，感受着体内涌现出来的热流，他血眸一扫四周，顿时凶性毕露。五米长的扇身突然暴起，哗啦！粗长的扇尾在湖底撕开长长的水痕波澜，猛地竟扫了出去。咔嚓咔嚓
，伴随着一连串的脆裂声，巨尾悍然将右边冲来的六只龙虾硬生生扫爆了虾头。紧接着，苏白血眸战战的头颅上，血盆大口张开，又朝着左边俯冲下去，当场咬住四只龙虾，直接嚼碎虾壳头颅，一口吞吃。您的分身吞吃了一只龙虾，获得十点进化点。您的身体强度加一点，您的精神强度加一点，您的分身吞吃了一只龙虾，获得十点进化点。您的身体强度加一点。您的精神强度加一点，进化点不断涌入进化槽，让苏白全身都是暖融融的，心头杀性以及身上的煞气越发浓烈炽盛。这时，龙虾群在付出了惨重代价以后，终于冲到了苏白近前。突然，一阵阵叮叮当当的，让他们感到绝望的脆响声不断响起。所有龙虾赫然发现，他们以往用来剪碎杀伤敌人的两只锋利坚固的虾钳，竟然连苏白的鳞甲都破不开。哪怕他们使出了平生最大的力气，一对对深青色的虾钳剪在布满银色鳞甲的扇身上，还是连个白印子都没有留下。一只只龙虾绝望到癫狂起来，疯狂地剪夹着苏白的银鳞扇身，叮叮当当，一次又一次地剪切着，没用，没有丝毫用处。展现在他们面前的只有越发残酷的现实。所有龙虾引以为傲的攻击根本破不开苏白的防御。苏白神色平淡地看着这一幕。丝毫都不感到意外，体内进化点暖流瞬间充盈全身，浑身鳞甲之上，银色毫光微微闪烁着，咔嚓咔嚓，一对对剪夹着扇身的虾钳竟然被当场震碎开来，青蓝色的虾血从断裂的虾钳中流淌而出，漂浮在水中，随着水波浮沉着，也倒映着一只只龙虾绝望无神的眼眸。苏白冰冷一笑，粗长扇身舒展开来，宛若一台压路机一般，左冲右突着。在龙虾群中掀起一阵又一阵的腥风血雨，长尾动辄抽碎一具具虾壳，利齿是咬虾头，则如同啃食薯片一样轻松脆爽。仅仅过去了半分钟不到的功夫，这一群几分钟前还来势汹汹，想要分食苏白的龙虾群，就被其全部反杀，当场吞吃一空。您的分身吞吃了三只龙虾，获得三十点进化点。您的身体强度加三点，您的精神强度加三点，您的分身吞吃了四只龙虾，获得四十点进化点。您的身体强度加四点，您的精神强度加四点，连续不断的系统提示声一遍遍响起，这声音听在苏白的耳中，只感觉是世界上最动听的声音。吞吃掉整个龙虾群以后，苏白又收获了四百二十点进化点，进化槽内累积到一千八百九十一点的进化点，本体的身体强度在增加了四十二点以后，加上之前吞噬鱼群所获得的点数能量，直接暴增到一百七十二点，浑身力量瞬间攀升到两万斤。也就是足足十吨的可怕程度，精神强度在增加了42点以后，加上之前吞噬鱼群所获得的点数能量，也达到了160点。苏白本体对于周围事物的感应越发的清晰起来。这时，脑海中系统提示声突然响起：检测到您的分身进化点已经充足，本次进化需要耗时一个小时，请问宿主是否开始进化？奶茶店中，苏白听到这系统提示声，目光微微一闪，这次进化果然跟以前非常不一样。竟然还需要耗费一个小时的时间，他想了想，立刻操控着银铃扇分身，在落英湖的湖底找到一处隐蔽安全的水底洞穴，钻了进去，然后才在脑海中宣布开始进化。话音一落，进化槽里的一千点进化点立刻清零。紧接着，苏白就感到银铃扇分身那边传来一股痛彻心扉的强烈苦楚，比之前任何一次进化都要更加痛苦，全身上下的骨头、血管。内脏似乎都要被强大无比的力量打碎重组一般，这剧痛瞬间就让分身那边的意识陷入了深深的昏迷沉睡之中。还好操控着躲藏到了安全的地方，苏白暗暗想到。随即，他也走出了奶茶店，骑着室内公共单车返回百花小区。正在进化中的分身还是放养在了落英湖里，没有去收回来。湖底丰富的鱼虾已经让苏白尝到了实力快速增长的甜头。等到晚上进化完以后，还能收割一波进化点。他在心里盘算着，回到家中，苏白洗漱完毕，没等多久，脑海中就响起了进化完成的系统提示声。他心头一喜，目光中满是振奋期待之色。苏白立刻分出一部分心神，投入到银铃扇分身那边。他赫然发现，分身的体型样貌已经大变了模样。第37章，突破种族枷锁，技能融合。原本银铃覆盖的身躯上，多出了一圈圈环绕周身上下的赤红色皮链。先前五米长、海碗粗细的体型，浓缩到三米左右，成人拳头粗细，但体表那一身环绕着赤链的鳞甲
变得越发细密坚韧，体内的骨骼在苏白的感应中也完全变化了模样。先前血同银铃扇的身体内部骨骼部分并不多，身体力量多数靠着粗壮无比的体型以及肌肉鳞甲来爆发出巨大的杀伤力。但是，如今完成了第五次进化的分身，体内赫然多出来一条非常粗壮坚实的，连接着头颅以及身躯的中枢大骨，然后以中枢大骨为骨架。向着身躯各处延伸出去许多分叉小骨，覆盖也支撑着全身上下。这一整副由大骨为中枢、小骨为分叉的身躯骨架，非常的复杂且稳固，让苏白看了以后不禁叹为观止。整副骨架就仿佛一棵树干粗壮、枝杈众多的参天大树一般，体系严密、坚实稳固。在有了这副厚实关键的骨架以后，分身的体型虽然浓缩了不少，但更加敏捷灵动，浑身力量在骨架的支撑与驱动下也暴涨了数倍不止。这反映在战斗力上将会是非常惊人的提高跟变化。苏白整体打量完分身的体型以后，再看向脑袋，整个头颅呈现出一种隐约的三角形，这会让出击视角的速度更加迅猛快捷，宛若闪电。一双血红色的鱼眼变成了冷漠森然的冷血树瞳，瞳仁里还多了一抹晶亮的微芒毫光。两只树瞳仿佛两颗精致无比的顶级血色水晶一般，莹润中透着微光，晶莹剔透之中蕴藏着森冷煞气。口齿处，四排利齿依旧呈道钩状，锐利逼人。但让苏白意外的是，他感应到了分身的口中有着一条性子的存在。他操控着分身，自然而然地吞吐着猩红性子，再加上口唇边缘随着水波摇曳摆动的感应触须，两者相加到一起，让分身对于周围的感应越发的清晰敏锐起来。苏白看完分身的全部变化以后，也终于知道，分身的这一次进化，赫然打破了种族枷锁，完成了一次种族本源的跃迁，从善进化成了蛇。从血同银铃扇进化成了赤炼银铃蛇，苏白看着分身这异常惊人的巨大变化，心中也是振奋不已。突破一次种族本源，就进化成蛇类了。那只要不断的吞吃下去，不断的突破一道道种族枷锁跟本源限制，到最后，真的有可能会养出一条神龙。苏白暗暗想到，同样也在惊讶着神级进化系统的强大与神异之处。恭喜宿主！脑海中突然响起的系统提示声。让苏白收回了飘飞的思绪，他看向系统面板：“恭喜宿主，您的分身成功进化至五级，奖励一次轮盘抽奖机会。检测到分身此次进化打开了种族枷锁，提升了种族本源。接下来，当抽奖完毕时，会对奖盘抽取的奖励品质自动提升一档品质。”咦，这第五次进化竟然还有这样的好处？苏白心头微微一喜。系统提升声继续响起：“抽奖轮盘准备中，恭喜宿主。”触发终极抽奖轮盘，触发几率 30% 终极抽奖轮盘准备完毕，请问宿主是否开始抽奖？还行，是个终极奖盘。苏白立刻命令道：“开始抽奖。”金光熠熠的终极抽奖轮盘很快就抽取完毕，抽到了一管蕴含着淡紫色液体的水晶试管。恭喜宿主抽到终极技能融合精华，品质自动提升一档。恭喜宿主终极技能融合精华提升为高级技能融合精华。高级技能融合精华可以将属性相合的两个技能 LV 5 LV 1 0融合成一个更加强大的融合技能。提示：打开本体或者分身的信息面板，出现带合成的提示以后，即可捏碎使用。好东西啊！竟然能把技能进行合成。苏白看到这管水晶试管的介绍，双眼立刻发亮起来。他取出水晶试管，先打开自己的系统面板，没有任何反应。再打开分身的系统面板，变化巨大的信息面板立刻浮现在苏白眼前。分身赤炼银铃蛇，等级五级，技能缠绕绞杀 LV 5用粗长的蛇身缠绕捆锁住敌方目标，直接绞杀致死。毒牙噬咬 LV 5咬住敌方目标以后，能造成中毒伤害、撕裂伤害以及持续性的流血伤害。伪装 LV 5省略，具体效果与前文。热能感应 LV 5省略，具体见前文。危机感应 LV 5把意念凝聚到感应触须上。消耗一定的精神力，就可以感应到方圆40米以内所有生物的威胁程度。天赋水陆两栖 LV 5在水中以及陆地上都能存活，也能完全发挥出自身战力。赤环银铃甲 LV 5体表覆盖着银色鳞片，银铃上还有着一圈圈赤环，可以提供不弱的防御力。战力580进化点891500。很好，多了缠绕绞杀跟毒牙噬咬这两个攻击技能，危机感应的范围也扩大到40米。再加上更加坚固的鳞甲，这一次进化直接让分身的战斗力增强了好几倍，而且现在还能水陆两栖。等吞吃完水里的鱼虾以后
，还能去陆地上吞吃走兽。到时候，不管是本体还是分身，进化速度以及实力的提升速度都会变得更快。”苏白满脸惊喜的轻声呢喃道。突然，盛放着高级技能融合精华的试管猛地放出深紫色的神秘光芒，检测到宿主分身的热能感应 LV 5跟危机感应 LV 5这两个技能可以进行融合。请问宿主是否消耗一管高级技能融合精华进行技能合成？苏白听完系统提示，目光顿时一亮，毫不犹豫地命令道：“开始合成。”话音一落，整根水晶试管忽然紫光大盛，唰的一下消失得无影无踪。苏白心有所感，立刻分心二用，看向银灵蛇分身那边。只见得冒着紫光的高级技能融合精华正静静地漂浮在分身的头顶上。苏白心念一动。操控着银灵蛇分身，立刻张开血盆大口，将水晶试管一口吞吃。技能融合开始，第三十八章：假山里的怪异生物。技能融合开始，嗡嗡嗡！吞吃了高级技能融合精华以后，赤炼银灵蛇的全身上下都开始冒出神秘无比的紫色光芒。嘶嘶嘶！猩红蛇性吞吐不定，口唇旁的两根触须也是不断的随波摇曳着。突然间，蛇性跟触须上都冒出了淡紫色光芒。随即，一圈圈淡紫色的光晕荡漾着水波涟漪，以银灵蛇分身为中心，迅速的涤荡开去。呼吸间的功夫就蔓延到了方圆四十米左右的区域。恭喜宿主，您的分身技能已经融合成功。热能感应 LV 5加危机感应 LV 5等于全息感应 LV 5恭喜宿主，您的分身成功领悟融合技能全息感应。全息感应 LV 5消耗一定的精神力，通过眼部、蛇性以及感应触须就可以感应到。方圆40米以内所有生物的威胁程度，形成光热成像图景以及具体的生物信息。咦，除了看到威胁程度跟光热成像以外，竟然还能看到生物信息。苏白看到这全息感应技能的介绍，目光顿时一亮，他立刻操控着银灵蛇分身开始使用起来。黑暗无光的落音糊糊底之中，银灵蛇分身的猩红树瞳、感应触须，还有蛇性上，猛地泛起淡紫色的微光。紧接着，在赤炼银灵蛇传来的感应中，苏白赫然发现。分身方圆40米以内的区域，所有景物纤毫毕现，一切事物都被洞悉的一清二楚，是黑夜如同白昼。区域范围内的所有场景都如同翻掌观文一般异常清楚，其中每一只生物散发出来的威胁光芒也都清晰可见。苏白又操控着分身，凝聚精神力去感应其中的一些生物。下一刻，具体的生物信息顿时清晰无比的展现在了眼前。生物名称：草鱼，等级：零级，技能：无。非常简单的生物信息面板，但却非常有用。如果分身日后跟强大的超凡生物厮杀的时候，能够提前感应到敌方目标的能力，将会是非常巨大的优势。苏白看到这一幕后，心中对这个全息感应的技能很是满意。趁热打铁，进化成功以后，苏白也想看看分身的战力。他躺在家里的床上，闭上眼睛，全身心的开始操控起银灵蛇分身。落阴湖底，一处隐蔽安全的水底洞穴中。苏白血红色的树瞳中猛地绽放出森然杀性，全息感应 LV 5开启，湖中游来游去的鱼群尽收眼底，粗长的蛇尾轻轻一甩，哗啦，身后陡然炸开一团泛着白沫水花的水漩涡。下一刻，砰的一声，整个狭小的湖底洞穴都猛地炸碎开来。苏白犹如一支银红色的利剑一般，从其中激射而出，刷刷刷，短短十秒钟都不到的功夫。就拖曳着长长的水痕，在湖底鱼群中穿梭了好几个来回，三十多只活鱼全部吞吃的一干二净。您的分身吞吃了三十一条草鱼，获得六十二点进化点。您的身体强度加六点两点，您的精神强度加六点两点。苏白听到系统提示声，微微一愣，之前能够增加十点进化点的草鱼，现在吞吃一条只能增加两点进化点了。看来，进化的越强大，吞吃这些普通生物获得的进化点就会急剧减少。还是要找一些超凡生物来吞吃才行。苏白暗暗想到，他突然想起白天周伟说过的学校操场那边的流浪狗，三中旁边有个小人工湖的，跟落英湖一样，也是从南山河引进的水源。今天先把落英湖扫荡干净，明天找机会游到那边去吞吃掉那些有一变的流浪狗好了。苏白在心中盘算计划起来，记忆已定，蛇躯移动，立刻飙射了出去。接下来半个小时，苏白将整个落英湖彻彻底底的游了一圈。小鱼小虾没有吞吃，可持续发展的道理他还是懂的。大鱼大虾全都没有放过，每个鱼虾群只留下几根独苗，用以繁衍生息而已。除此之外，整个落英湖几乎全都扫荡的一干二净。
。您的分身吞吃了五条鲈鱼，获得十点进化点。您的身体强度加一点，您的精神强度加一点。苏白把落英湖的最后一个鱼群也吞吃的差不多了。这一番忙活下来，总共收获了五百六十点进化点。苏白的体型从三米膨胀到三米五左右，蛇躯也是粗了整整一圈。本体暴增了五十六点身体强度跟精神强度，肉身力量增强了两千斤。苏白感觉本体的体魄力量增强的也越来越慢，也需要新的突破才行。他一边想着，一边悠哉悠哉的在湖里游动着，仿佛领主在巡视着自己的领地一般。剩下来的小鱼小虾以及残留的几条大鱼大虾们，全都远远避退着苏白巨大的身影，对其不敢有丝毫冒犯。突然，苏白感应到了一抹不同寻常的气息，他的心思立刻回过神来。这气息是超凡生物。苏白血色树瞳，扫视周边。目光中满是警惕之色，他游在比较靠近湖面的上层位置，所处的地方则位于落英湖最靠近公园里面的地方。苏白开启全息感应，探查四周，赫然发现那道异常气息是从湖岸上传来的。刚才他绕湖一圈的时候，都在湖底游动吞吃，倒没注意到这一块区域的湖岸上竟然还修建着一座七八米高的假山。方圆四十米以内的全息图景立刻映入苏白眼帘，人工假山上怪石嶙峋。偶尔夹杂一些青苔草甸，或者是盛放的鲜花盆景。整座假山虽然不大，但也称得上是一部异景。现在是晚上12点左右了，整个公园里跟湖边都是没有一个人影。今夜头顶有些云雾，不甚明亮的月光零零落落的洒落下来几束，视野并不清楚明亮。但在苏白的全息感应中，一切都跟白昼没有任何区别。他赫然看到，在昏暗微光的夜色下，一道慢慢悠悠的怪异身影。正从假山深处的崎岖洞穴中扭动着巨大的身子爬了出来。第三十九章，吞吃巨龟，海市蜃楼。苏白的全息感应中非常清楚的看到，那赫然是一只异常巨大的乌龟，深绿底色，又带着斑斓花纹的巨大身躯，比磨盘还要大上三分，顶着重重的但却坚固无比的龟壳，粗短的四肢上利爪森然，缓慢爬行的同时，在坚实的假山上留下一条条锋利无比的爪痕。短小的脑袋伸缩不定着，警惕无比的打量着周围的环境。一有风吹草动，就会停止前进，立即把脑袋缩回龟壳，然后不断的打量着四周，直到没有任何异常以后，才会继续先前爬行。十分胆小，苏白凝聚了精神力，查看起巨龟的信息。生物名称：巨型乌龟，等级：四级，技能：撕咬爪击 （LV 4用牙齿撕咬，用利爪撕裂敌方目标，造成流血跟持续性伤害。龟背旋转 ，L V 4将四只头颅缩进龟壳，然后迅速旋转，击飞周围的敌方目标。旋转冲撞 ，L V 4将四只头颅缩进龟壳以后，整个龟壳一起旋转冲撞向敌方目标，造成巨大撞击伤害。苏白看完这只四级巨龟的生物信息，树瞳之中顿时一亮。这只巨龟的实力比自己差了一筹，但也是一只异变的巨型生物，要是能够击杀吞吃掉，绝对能收获非常多的进化点。苏白颇为兴奋地暗暗想到，立刻发动伪装技能，悄无声息地潜游了过去。巨龟白天的时候都躲在假山深处的阴凉洞穴里，避不见人，埋头大睡。只有到了晚上的时候，他才会到落英湖里捕食鱼虾，填饱肚子。今晚，慢慢悠悠往前走的巨龟，突然感觉内心毫无来由的一阵发寒，巨大的身形猛地一颤，头脚全部缩回龟壳，然后朝着四周看去。习习的夜风轻拂而来，吹皱了平静无波的湖水。整个落英湖一片黑暗寂静，在这既然黑夜里，只偶尔的时候会响起一两声鸟叫蝉鸣，一切都跟平时没有什么不同。这让巨龟稍微的安心下来。他感觉刚才可能是自己的错觉，脑袋伸出看向湖水深处，一想到那些丰美鱼虾、肥美鲜甜的美好口感跟味道时，巨龟就忍不住的心头蠢蠢欲动起来。他一天没有进食，也是饿得极了。不再多想，巨龟背着深绿色的龟壳，扑通一声。跳下假山，跃入了湖底，哗啦哗啦，巨龟惬意无比的在湖水中游动着，这游的可比在陆地上爬的速度快多了。巨龟感到还是颇为舒爽的，他立刻开始搜寻起落英湖里的鱼虾，但游着游着，巨龟的心中就越发的疑惑起来。以往繁多肥美的大鱼大虾，竟然全都不见了踪影，一个个鱼群虾群都只剩下三两只体型中等的，以及一些个头极小、还没长成的小家伙。这对于巨龟惊人的食量来说，连塞牙缝都不够。他还非常奇怪，昨天看到的那些龙虾群怎么也不见了。本来今天巨龟还打算换换口味，吃点龙虾来改善伙食的。
，游了片刻，依旧是一头雾水的巨龟，继续向着湖底深处游去。他不知道的是，危机已然逼近了过来。苏白开启了伪装技能以后，巨大的蛇躯跟一团湖水没有任何区别，除非特殊的探查仪器以及超凡生物感应手段，否则的话根本察觉不到它的存在。当巨龟朝着湖底游去的时候，苏白已经悄无声息地游到了巨龟的身边，血红色的树丛中。寒芒微光一闪而过，哗啦！苏白蛇躯一动，陡然暴起，缠绕绞杀 L V 5发动，哗啦！狂暴的力量卷动起水花的同时，更是在湖水中炸开一团团大小不一的水漩涡白沫。苏白三米五长的粗壮蛇躯瞬间将巨龟团团捆锁缠绕住，悍然开始绞杀起来。So， 在感应到水花炸开、危机来临的瞬间，巨龟就将四肢跟脑袋都缩回了厚厚的龟壳之中。苏白狠狠地绞杀着龟背，狂暴无比的力量勒得龟壳发出不堪重负的咯吱一响。巨龟躲在龟壳里，害怕极了。他看清了苏白的样貌，但他没想到的是，苏白这条翼蛇的绞杀力度竟然会这么强悍霸道，竟然让自己坚若磐石的龟壳都变得不堪重负起来。从来没有过的剧烈无比的疼痛感迅速传来，巨龟感到自己的龟壳背骨竟然已经开始出现裂缝了，强烈的害怕感觉。跟剧烈的求生欲，让巨龟立刻发动了龟背旋转的技能。哗啦啦，剧烈的水花不断冒起。苏白立刻发现，死死缠住的巨龟竟然开始疯狂旋转起来。厚实坚固的龟背跟苏白坚韧细密的赤练银鳞剧烈的碰撞摩擦着，刺啦啦，竟然有一朵朵细碎的火花猛地炸裂开来。苏白一时不察，被巨龟坚不容发的逃脱了出去。哗啦啦，巨龟奋力的摆动四肢。划出道道水波，疯狂地向前逃窜着，想逃，真是天真。苏白利齿自出，现出一抹冷笑，粗壮的蛇尾一甩，唰的一下，猛地掠出一抹深沉幽暗的黑影，瞬息之间就追上了巨龟。蛇躯舒展，扭身摆尾，粗壮巨大的蛇尾狠狠地抽在了巨龟的斑斓龟背上。砰！沉闷爆裂的炸响，跟无数气泡水花同时间炸裂开来。巨龟带着一溜子水，横跟水花。瞬间倒飞出去，轰的一声，砸碎了一块一人多高的湖底巨石，深深的陷进碎石废墟之中。苏白紧随其后，冲了过去，是要将巨龟当场绞杀。这时，突然砰的一声巨响暴起，一团不断旋转的深绿色斑斓阴影猛地席卷撞击而来，正是发动了旋转冲撞的巨龟。苏白血色树瞳微微眯起，不闪不避，悍然迎上。等巨龟撞到近前的时候，他再次拧身甩尾。连贯全身的中枢大骨拧转开来，巨大粗壮的蛇躯肌肉绷紧，力量瞬间爆发到极致。苏白将赤练银鳞巨尾狠狠地抽在了撞击而来的巨龟身上，砰！狂暴沉闷，宛若夏日惊雷一般的闷响陡然炸裂开来，咔嚓！在交击的瞬间，苏白惊人的蛇躯巨力就将巨龟的龟壳硬生生抽碎了。紧接着，惊骇至极的恐怖力量蔓延到巨龟全身。后者以更加迅猛无比的速度，刹那间倒飞了出去，就如同一只被棒球棍结结实实击飞出去的棒球一般。轰隆！巨龟倒飞出去的身形，悍然洞穿，撞碎了湖底三块一人多高的巨石，深深的陷进一片废墟之中，脑子都被苏白抽得晕晕乎乎的。唰！苏白毫不停留的继续冲了过来，三米五长的粗壮蛇躯一下子将巨龟牢牢缠绕锁死。哇吼！巨龟开始痛苦无比的惨叫起来。已经出现蛛网状细密裂缝的龟壳，根本挡不住缠绕绞杀的可怕威力。只见得，整只磨盘大小的巨龟，咔嚓一声，硬生生被苏白绞碎成无数血肉碎块。接着，苏白张开血盆大口，直接将绞碎的巨龟三两口吞吃的一干二净。您的分身吞吃了一只四级巨型乌龟，获得八百点进化点。您的身体强度加八零点。您的精神强度加八零点。嗯。吞吃一只巨龟，竟然比吞吃十几个鱼虾群收获还要丰厚。苏白满意的暗暗点头。八百点进化点让他的体型直接暴涨到四米左右，跟进化前的体型差不多了。但现在拥有的力量与战力，绝对是进化前的好几倍。本体那边，身体强度跟精神强度都增加了八十点以后，一身体魄力量赫然增加了三千斤左右，收获也是非常大的。检测到您的分身进化点已经充足，本次进化需要耗时一个小时。请问宿主是否开始进化？家中的床榻上，苏白听着这突然响起的系统提示声，精神顿时一震，又可以进化了。他满脸喜色的呢喃道。
立刻就操控着分身来到湖底那处隐蔽安全的水底洞穴中，然后选择了开始进化。还有一个小时的进化剩余时间，看到时候也不早的苏白也准备入睡了，盖好被子，习惯性的打开手机，在入睡前浏览一些时政新闻跟当日信息。苏白打开了南山焦点新闻的官网，这里除了新闻栏目的官方咨询新闻以外。还有一个提供给网民们进行讨论的论坛区域，苏白扫了一眼，今天并没有什么值得关注跟感兴趣的新闻。他点开论坛，突然，一个帖子映入了苏白的眼眸，让他的目光陡然凝重了起来。全球震惊，唐家火山爆发，惊现恐怖海市蜃楼。第四十章：海市蜃楼中的巨兽。全球震惊，唐家火山爆发，惊现恐怖海市蜃楼。苏白的目光很快被这个标题吸引。在这个帖子的下方，简介上还用红字标注了八个字：“速看，很快就会被删。”苏白瞄了一眼红字，然后点进了这个帖子。开头的文字介绍就几句话：今天中午12点10分前后，南洋海域岛国躺家旁边的红阿哈帕一岛的海底火山发生猛烈喷发，其爆发出来的岩浆跟火山灰在火山上空形成了海市蜃楼现象。有人在海市蜃楼里看到了远古巨兽。短短的三句话，顿时让苏白的眉头。都微微拧了起来。有远古巨兽的海市蜃楼，他轻声呢喃道。随即，苏白突然想到了什么，目光猛地变得深沉起来。难道世界上哪个不为人知的地方已经出现什么远古巨兽了？他声音低沉的猜测着。已经看到超凡世界一角的苏白，心中不由想到了这最坏的情况。难道白天鲁刚说的世界将要发生巨变，就是指的这些变化吗？苏白暗暗想着，心中颇有一些沉重。继续向下看去。下面直接就是一个十分钟的短视频，苏白立刻点开观看，轰隆隆，画面刚刚打开，一阵阵地动山摇的恐怖爆裂声音就猛地从手机里传了出来，跟着巨响同时传出的，还有一声声非常经典的丑国式惊叹国，妈，后里谢特 ，Oh my god， 的，发生什么事情了？到底发生什么事情了？为什么船在不停的晃动？船是不是要翻了？这到底什么情况？苏白看到异常抖动的画面中出现了许多东倒西歪、努力稳住方向的外国人，他们所处的位置应该是在一艘大型的豪华观光游轮上。这些人显然都是外国游客，所有人都聚集在观光甲板上。不知道为什么，游轮的船体剧烈的抖动着。这些人努力站定身体的同时，都满脸惊叹的看向右边那边的方向。这则视频的拍摄者显然也是游轮上的游客，他在一边惊叹的同时，也一边颤抖着打开摄像头。记录下这一幕，苏白强忍着不适，继续看着。终于，拍摄者似乎是站稳了身形。苏白看到他一只手抓住了甲板上的栏杆，另一只手应该是握着手机。手机镜头朝着右边的海平面上拍摄过去。苏白的双眼猛地微微瞪大起来，映入眼帘的是一片波涛汹涌的狂暴海面，一阵阵掀起的怒涛海浪疯狂地拍打着游客们所在的大型游轮，发出轰轰轰的浪潮炸碎声。苏白看到。狂暴的浪潮波涛中，一群群大大小小的鱼群惊恐万分的逃窜着，划过一条条箭矢一般的白色水痕，忙不迭的从游轮底下钻了过去，然后逃窜向更远的地方。海面上，一只只海豚、剑鱼、虎鲸等等大型鱼类，或者是海洋霸主，此刻全部顾不上周围的天敌以及食物了，他们全都聚集在一起，不断的跃出海面，朝着游轮左边的海洋那边疯狂的逃窜出去。手机画面向上移动，天空中的场景映入视频。在拍摄者一声声清晰入耳的后里谢特中，苏白赫然看到，整个天空都被各种各样的鸟儿所占满，扑棱棱振翅纷飞的声音响彻耳畔。所有鸟儿同样朝着游轮左边的天空中逃窜飞去。这一幕幕仿佛天灾末日来临一样的场景，让所有人的心头都蒙上了一层厚厚的阴影。轰隆隆，一声仿佛天空地面齐齐裂开的恐怖爆裂声忽然间传入耳畔，整个海洋、巨型游轮以及天地似乎都剧烈的颤抖了一下。哦。我的上帝啊，那是什么？哦、oh, ，no， 哦、oh, ，不，那是火山爆发，是火山爆发了！天啊，那边的火山正在喷发，逃，快逃啊！在一连串的英语喊叫声中，苏白看到拍摄者的手机摄像头对准了游轮右边的海平面镜头处，聚焦，那里有着一座岛屿，漫天的烟尘跟气雾正从岛屿中心处炸开，黑乎乎的山石跟泥土直冲云霄，紧接着。苏白看到了异常刺眼的橘红色高温岩浆，赫然从山石跟泥土中喷发了出来，宛若一朵盛开的死亡之花一般，向着四周以及海洋飞溅喷洒出去。吃吃吃！恐怖的气化跟水汽蒸腾声远远传来。
，大片大片的海水直接被蒸腾成浓白色的气雾，不断的升腾上天。只用了片刻的时间，就形成了一朵比核爆还要更加广阔，也是更加恐怖的巨型蘑菇云。苏白还在视频中看到，一些离海岛比较近的、来不及逃窜的飞鸟，直接被喷发出来的浓稠火山灰跟气雾淹没了身形，在露出鸟身的时候。赫然变成一蓬蓬从天空中纷纷扬扬落下的惨白碎骨跟黑色灰烬，在更远点的天空中，还有一些飞鸟们同样没有躲开灭顶之灾。火山喷发出来的无形高温，当场烫的这些飞鸟翅膀灼烧起烈焰。顷刻间的功夫，就在凄厉无比的惨叫鸟鸣声中，化成黑色灰烬跌落海洋。苏白还看到，海水里也是一片生灵涂炭的场景，浓稠猩红的血水混合着海洋生物的尸体，不断的翻腾到海面上。这是因为喷发出来的岩浆瞬间将海水加热到恐怖无比的高温，硬生生将这些来不及逃离的海洋生物瞬间煮熟烫死。苏白可以想象到海中此刻飘荡过来的难闻气味。他听到视频里已经传出一阵阵不住的呕吐声音，游轮甲板上的人们显然有些承受不住了。拍摄者的画面又抖动了一下，似乎也是看向了甲板上的情况。苏白看到短视频上的画面，换到甲板那一边，观光甲板上许多人都在呕吐着，还有人已经精神崩溃。开始跪地求饶起来，嗡嗡嗡，沉闷的嗡鸣声中，巨型游轮开始调转方向，迅速朝着远离海岛的方向开足了马力，疾驰而去。船上的人们跟拍摄者意识到这一点，都开始欢呼起来，叫着一个马克的名字。苏白猜想，应该是游轮船长的名字。轰隆隆，很快的，火山不断喷发的声音继续响起，将游客们的欢呼声淹没掉了。这声音仿佛地线，如同天裂。哦，天啊！快看啊！那是什么？后里谢特，蘑菇云中出现画面了。那是什么？海市蜃楼，天空中出现海市蜃楼了。在众人的惊呼声中，视频的拍摄者重新对焦向了火山喷发的海岛。苏白微微屏住了呼吸，他赫然看到，那蔓延整个天空的巨型蘑菇云里，竟然出现了一幅原始蛮荒的恐怖场景。下一秒，盯着视频的苏白，一颗心猛地揪起，因为那海市蜃楼中竟然浮现出一颗巨兽头颅。等等。那竟然是一颗巨大无比的霸王龙头颅。第四十一章，巨兽怒吼。这一刻，不仅仅是苏白举着手机的拍摄者，以及大型游轮上的所有人，也都看到了这一颗狰狞猛恶的霸王龙头颅。Oh my god！ 这，这是什么怪物？后里谢特，该死的，这是霸王龙啊！海市蜃楼里竟然有霸王龙啊！这怎么可能？这里怎么会出现霸王龙？快跑，我们快跑啊！马克，快开！加足马力，赶紧远离这个噩梦之地！苏白听到视频里传来人群惊恐万分的叫喊声，画面抖动着转向人群，观光甲板上的外国游客们都变得焦躁不安起来。他们不停地朝着游轮驾驶室那边叫喊着，一个个疯狂的想要逃离这一片仿佛噩梦地狱一样的海域。这时，苏白看到视频画面里一个衣着考究、身穿定制西装的中年男子站了出来：“冷静点，大家都冷静点，那蘑菇云里的东西。”是海市蜃楼，都是假的。这名西装男子低沉自信的话语，很快吸引了所有人的注意，众人全都看向了他。苏白通过视频看到这名西装男子整了整衣衫，似乎颇为享受这种万众瞩目的感觉，眉宇之间表情都是一副自信高傲的样子。看到所有人看来，这名西装男子清了清嗓子，继续说道：“本人菲利普是宾夕大学的一名教授。归根结底，海市蜃楼只是一种光学现象，里面出现的场景。”要么是在别的很远的地方，要么就是时间差的非常久远的场景，甚至有可能就是虚幻的场景，是光学现象的各种反应而已。这个菲利普教授的身份以及专业细致的话语，立刻取得了众人的信任。一些人纷纷问出了心中的疑惑，也全被这名教授解释的非常详尽清楚。很快，苏白就看到众人的情绪渐渐的安定下来。菲利普教授见状，脸上微微有些得意。说白了，那霸王龙再怎么可怕，都是假的。哪怕那海市蜃楼里出现一座侏罗纪公园，我们都没什么好害怕的。菲利普教授开了个小小的玩笑，众人附和的哄笑了几声，气氛变得轻松下来。这时，苏白突然注意到有个看向火山那边的年轻人，脸上的表情有些奇怪，笑容仿佛凝固了一般，冻结在脸庞上，闭塞的眼眸中满是惊恐与骇然之色。动动了！年轻人的嘴巴无意识的微张着，脸色以肉眼可见的速度苍白起来。动。什么洞啊！苏白看着视频的目光微微一凝，观光甲板上的众人很快就发现了那名年轻人的异样，他们全都朝着火山那边看去。苏白也终于看到，画面重新调转了方向。
聚焦到火山上空的蘑菇云中。那颗巨大狰狞的霸王龙头颅上，厚实的眼皮突然眨动了一下，似乎是看到了游轮。暗金色的树瞳竟然盯住了游轮上的众人，冷酷无情的凶残目光仿佛穿越了虚幻的空间以及浓白色的蘑菇云，径直落在拍摄者以及所有人的身上。苏白通过视频跟这只霸王龙对视上的刹那，只感到呼吸都是一致。更别提视频里的这些外国游客了。后里谢特，该死的，菲利普教授，这就是你说的虚幻场景，光学现象？你告诉我这霸王龙是假的，这是在跟我开玩笑吗？各种丑国经典语气词顿时从人群中迸发了出来。苏白虽然没有看到，但也可以想象到，此时菲利普教授的脸色肯定变成了猪肝色。视频中的画面拉近了一些，不得不说，这拍摄者还挺会找角度的。苏白感觉那霸王龙的暗金色树瞳。看得更加清楚了，而且不知道是不是错觉，苏白总感觉这双暗金色的树瞳中竟然流露出一抹人性化的戏谑跟嘲讽之色，如同大象在看着蝼蚁一般的不屑与轻蔑眼神。大家别慌，这都是假的，那霸王龙不会对我们造成威胁跟伤害的，全都是假的。苏白听到菲利普教授的声音从视频里传了出来，后者还在嘴硬着。突然，那只霸王龙的头颅向后退了些许。苏白看到了一些后方那原始蛮荒的场景，高耸无比的巨型参天古树，洁白硕大的云层，蔚蓝瞪静的天空，时不时的还有一抹阴影，极光昼影一般的划过天际。那广阔无比的惊人一展，那向天嘶吼的霸道神态，让苏白立刻想起了远古时期晚期白垩纪的风神翼龙。说不定，真的被菲利普教授的玩笑话给说中了。那海市蜃楼的另一边，可能真的有一座侏罗纪公园，甚至是。恐龙世界，苏白泛着苦笑的想到：“等等，这蘑菇云里的真是海市蜃楼吗？”苏白突然惊醒：“如果真是虚幻的，那为什么这霸王龙的目光似乎是看到了视频里游轮上的众人？这到底是什么情况？”纷乱繁杂的念头不断的在苏白的脑海中闪现着，一个个猜测让他的心头越来越沉重。巨型蘑菇云中，那只霸王龙并没有让苏白思考太久，很快就再次塞满了画面。这一次。并不是用巨大的头颅，而是用一张遍布着利齿的血盆大口。狰狞头颅上的两颊肌肉剧烈的抖动着，嗷吼，猛地发出蓄力已久的怒吼咆哮。这一声，响彻整片海域。这一声，震慑所有人的心房。第四十二章，一闪而逝的电子眼。嗷吼，手机视频里，这来自远古蛮荒，充斥着嗜血凶狂的霸烈怒吼声，穿越了亿万年的悠久时光，再一次的降临在整个星球之上。苏白心头一颤，他感到这一声暴龙怒吼似乎在预示着什么，但那股说不清道不明的感觉就是怎么都抓不住。突然，视频画面中猛地爆开一团浓烈血色，苏白的注意力再次紧紧地盯在画面之上。他赫然看到，靠近霸王龙巨口边缘的浓白色蘑菇云忽然炸碎，湮灭于无形。下一瞬间，砰砰砰，渗人无比的躯体炸裂声从视频里传出，天空中的许多飞鸟。猛地炸裂，成了漫天血雨，纷纷扬扬的落到了海水之中。轰轰轰，哗啦啦，海面上也炸开一阵阵的怒澜波涛。海水里的海洋生物们同样莫名其妙的炸碎开来，将深蓝色的海面渲染成一片嫣红血色。苏白立刻反应过来，眼眸微微瞪大。史英国声浪，那霸王龙的怒吼声从蘑菇云里传出来以后，竟然恐怖到掀起了无形但却非常有杀伤力的英波声浪。等等，苏白的目光中。突然间，满是难以置信的神色。这咆哮声，怎么会有咆哮声传出来？如果是海市蜃楼的话，应该不会有声音才对。还有这暴龙怒吼的杀伤力也强大的离谱。苏白感觉，哪怕是远古恐龙时代的恐龙霸主真的出现在这里，发出咆哮，也不会造成如此可怕的杀伤力，更不会一吼之下直接将这么多飞鸟跟海洋生物硬生生震成粉碎。难道这不是海市蜃楼的幻境？那蘑菇云里显露出来的？到底是什么地方？这只霸王龙怎么会这么可怕？苏白微微有些发愣的看着视频，轻声呢喃着。与此同时，视频画面开始抖动起来，那恐怖的无形音波已经影响到了游轮上的众人。Shit shit， 曹曹，菲利普教授，我想要亲切的问候一下你的妈妈跟你的全家。哦，该死的，你不是说没有任何危险的吗？该死的，我的耳朵不，我的耳朵流血了，我听不见了，我什么都听不见了。艾琳，不，我的艾琳，来人啊，快来人啊！这里有人七窍流血了，出人命了！不，上帝啊，不！晃动的画面调转了方向。
，苏白看到光光甲板上的众人在惶恐万分的奔逃着，惊惧无比的惨叫着，许多人的耳膜都被震碎了，耳朵里流出了鲜血，还有一些体质较弱的人赫然被无形音波跟声浪震碎了五脏六腑，直接七窍流血，一个个的眼睛瞪得仿佛要从眼眶里弹出来一样，眼白处全部被血色填满，死状非常的瘆人。苏白还留意到。那位菲利普教授已经吓得满脸铁青的瘫坐在地上，教授的耳膜也破裂了，他却浑然不知，裤子都湿透了一大片，整个人都被这超自然的恐怖一幕当场吓傻了，眼皮一翻，再也承受不住，直接晕死过去。画面不停的抖动着，视频的拍摄者显然也吓得不轻。这时，苏白的目光突然微微一凝，他看到视频画面的右上角，游轮顶层的驾驶舱那里，一个戴着船长帽的身影正静静的站立在窗口旁。似乎正是这巨型游轮的船长马克，这名船长的帽檐压得很低，苏白只能看到半张侧脸，显露出来的表情很是平静淡然，跟下方观光甲板上惊恐哀嚎的人群形成了异常鲜明的对比。冷不丁的，苏白捕捉到这马克船长的纤薄嘴角勾勒起一抹冷笑，其中充斥着浓浓的俯视蝼蚁、俯瞰痛苦众生一样的冷蔑意味。紧接着，马克船长轻推了推帽檐，露出一只眼睛。苏白猛地瞪大了眼睛，他那远超常人的洞察力跟视力，赫然捕捉到这马克船长的眼睛不是普通眼睛，那竟然是一只猩红色的电子眼。这时，那站在窗口前的马克船长似乎意识到了手机镜头，哪怕没有聚焦于他，船长依旧谨慎地退回了屋内。临走前，还深深地凝望了一眼这边。这时，画面突然停顿了一毫秒都不到的时间，也是正常人根本感知不到的一瞬间停顿。咦？紧盯着视频画面右上角的苏白轻咦了一声，他敏锐地感觉到了视频的不对劲。驾驶舱窗口那边，马克船长的身影消失了。苏白越想越不对劲，拉着视频的进度条倒退到一分钟前，想要再看一遍。下一刻，他的眼眸顿时微微放大起来，满是惊讶之色。苏白发现视频右上角那里竟然没有任何身影，来回又倒退观看了四五遍。苏白在后面几遍里，从始至终都没有再看到过驾驶舱窗口处。有马克船长的身影，就好像在视频的这段时间从来没有出现过一样。苏白的眉头微微拧紧了起来，他知道自己第一遍不可能看错的。以目前的身体素质跟视力敏锐程度，哪怕这视频里有一只苍蝇飞过，苏白都能看得一清二楚，更何况是一个大活人了。这到底是什么情况？为什么第一次能看得到这个马克船长，后面再倒回来就看不到了？苏白呢喃着，心中的疑惑越发浓重。没等他想清楚，视频中又传出惊恐万分的呼喊声，视频画面也重新调转了方向，面对向火山那边的方向。苏白定睛看去，轰隆隆，仿佛天崩地裂一样的恐怖声音再次响起。这一次，不仅仅是海岛上的火山，连海底的火山都喷发了，海底的岩石、泥土纷纷被巨大无比的爆发力冲上天空，炽热无比的橘红色岩浆蒸发了大股大股的海水，直冲上天。不管是天空。还是海面，都是生灵涂炭，大股大股的浓白色气雾云团融入到蘑菇云中，霸王龙的怒吼声渐渐的消失了，但更加惊悚骇人的场景出现在视频画面的焦距镜头处，一波波越发汹涌的怒涛海浪悍然汇聚到了一起，形成了一浪更盖过一浪的巨大海洋浪头。苏白微微屏住了呼吸，那是巨型海啸。第四十三章，汹涌的暗流，哗啦啦，轰隆隆。海啸奔腾咆哮的声音从视频里传了出来。苏白看到这火山喷发引起的巨型海啸，目光中满是凝重之色。那可怕的深蓝色浪头至少有50米高，跟一座20层左右的高楼相差不了多少。由于是被火山爆发引动的，恐怖的海啸浪头里掺杂了浓浓的黑色火山灰以及高温山石，浪潮海水的温度更是跟煮沸的开水没有什么区别。浪头涤荡开来的同时，蒸腾出漫天的浓白色水蒸气雾团。这一刻。恐怖无比的深蓝色海啸浪头弥散着沸腾气雾，带着排山倒海之势，悍然朝着四面八方席卷去。苏白赫然看到，其中一股海啸正是朝着游轮这边涌动冲击而来。这一刻，视频里除了海啸怒涛的声音以外，再也没有任何声音了。苏白感觉，面对这样恐怖的自然之力，游轮上的普通外国游客们应该都吓傻了。海啸越来越近，视频的画面开始抖动起来，越来越剧烈，最后彻彻底底的。归于黑暗之中，整个十分钟的视频也播放完了。苏白躺在床上，不由得长舒了一口气。视频里的内容带给他非常强烈的冲击。这个视频跟以往的任何一个异常事件视频
，或者是新闻都不一样。视频画面非常清晰，事件内容很是具体。苏白的内心中也产生了非常多的疑问。他可以肯定，那蘑菇云里的不是海市蜃楼了。那么，如果那霸王龙以及原始蛮荒的远古场景不是幻象的话，又是在哪里？而且，那霸王龙的破坏力简直是强大到离谱。再一个，苏白非常肯定的是，那马克。船长的身影并不是自己看错了，这样一艘观光巨型游轮上竟然有一个这么奇怪的船长。这船长还有一只仿佛《终结者》电影里高科技机器人一样的电子眼。再倒回去看的时候，视频里竟然再也看不到这个奇怪的船长了。各种各样的问题让苏白忍不住揉了揉自己的眉心。他虽然想不明白，但内心中隐隐感觉到，这十分钟的视频里绝对蕴藏着非常巨大的隐秘。突然，苏白心头一动，不知道其他人能不能看到。那个马克船长，他把帖子往下拉，想要看看底下的评论，或者是发个评论，让其他看到视频的人留意这个奇怪的船长。拉到底以后，苏白赫然看到评论区域上显示着该帖子的评论已不可见，评论区被封了。苏白连忙再次打开视频，想要下载保存，又被提示该视频无法下载。苏白目光微微一闪，等他再跳转到帖子界面的时候，直接就显示一片空白了，只留下中间的一行警告红字。该帖子涉嫌传播负面谣言，扰乱公共秩序，已被封禁。苏白退出到论坛主界面，再去找这个帖子，也没有任何痕迹。他又搜索了一下刚才特别记下的发帖人昵称，搜索栏里直接显示的是“查无此人”，这么快就被封了。苏白微微有些惊讶，他感觉现在网络上各种关于异常言论跟帖子的封禁速度，明显比前段时间要快了许多。以前都是小范围传播以后，各个平台才反应过来进行封禁。现在直接连看到的人都没有几个，评论的机会都没有，帖子跟发帖人的账号就被直接封掉了。这样的速度明显是龙国官方介入了。苏白又浏览了一下论坛的其他帖子，还有其他某音短视频平台、舆论热搜榜单等各个软件平台，都没有见到任何关于异常事件的内容。世界似乎跟以前一样平静普通，但苏白知道，在世界上各个不为人知的地方，绝对正在发生着惊天动地的异变。他关掉手机，躺在床上。望着老旧的房顶，目光渐渐变得深邃凝重起来。普通人或许会把那些视频当做茶余饭后跟朋友们聊天的谈资，顶多发出几声惊呼，或者说上一句牛逼。但对于苏白来说，他隐隐有一种感觉，可能鲁刚说的是真的，世界或许真的要发生巨变了。赵武等人所在的七四九局，鲁刚所说的要完成的任务，还有今晚这视频里的各种诡异情况，这一件件事情让苏白深切感受到一股浓浓的暗流汹涌的感觉。巨变后的世界绝对不会普通。且一定充斥着巨大的危险。苏白微微握紧拳头，心中的紧迫感跟危机感越发强烈，感应了一下银铃蛇分身那边的状态。信息面板显示还在进化中。苏白打开手机，安排了一份南山市全境水域山林地形图的下载任务，然后才沉沉睡去。同一时间的皇冠酒吧里，已经是后半夜了。酒吧里依旧是灯红酒绿，舞池里的年轻人们正肆意的挥洒着青春。暗门包厢里。林立脸色阴沉地坐在单人沙发上，手中拖着一杯顶级红酒，却久久没有碰上一口，不知道在想着什么。包厢中央的舞池里，心腹大飞正在狠狠地扇着一名黑背心男子的脑门。那人正是丧狗，废物，特么的都是废物，带着这么多人去，连一个学生都搞不定。老子养你们是干什么吃的？大飞狠狠地训斥着丧狗。他本来想给丧狗一个大嘴巴子，但是看到后者依旧肿得跟个猪头一样的脸庞，这一巴掌最后还是拍在了脑门上。桑狗连声都不敢吭上一声，大飞看着凶恶，实际上是护犊子的。这几巴掌也就是听个响，并没有多重。大飞这是做样子给沙发上的林立老大看的，当然，也只有林立开口说没事，桑狗才能真的没事。嘟嘟嘟，门口突然传来敲门声，暗门包厢内的三人身子都是一震。大飞跟桑狗都朝着林立看去，二人都知道老大今天来这里是另有要事。旁观大飞教训桑狗，只是顺带着而已。林立对着大飞点了点头，大飞立刻去开了暗门。进来的是另一个心腹花仔强，还有其安排去完成重要任务的小弟铁头。这铁头的右手手臂上有着纹身，如果苏白看到他的话，就会认出来，这铁头正是弯达商场外面在人群中注视着苏白的青年。林立上前一步，连忙抓住铁头，开口问道：“怎么样，东西拿到了吗？”一脸肃然深沉的铁头摇了摇头：“老大，听说人在里面直接死了。”根本没机会碰头拿到东西，连进都进不去。林立的目光中立时间煞气四溢，脸色漆黑。其余人看到老大这副样子
，全都是噤若寒蝉。只有愣愣的铁头还在自顾自的说道：“不过有个事情还挺奇怪的。”林立听到这话，阴鸷的目光微微一闪，立刻问道：“什么事情？”铁头迎着林立的目光，直言不讳的说道：“老大，当时我在外面听说有个学生溜了进去，还救出了所有人。后面里面还传来非常巨大的震动声响，接着警备局那边的人就来封锁了。”后面我还看到里面出来的人要给那学生下跪，总感觉那学生身上有点问题。林立看了铁头一眼，他知道后者是有点憨，头有点铁，但绝对忠诚，办事牢靠，也不会说假话。这也是放心把那边的任务交给铁头的原因。林立思索一番，问道：“那学生长什么样子？”铁头把苏白的样子简单描述了一下。这时，一直听着这边交谈的丧狗猛地脸色一变，连忙对着大飞跟林立喊道：“老大，就是他。”在庆祥夜市那边，把我们全撂倒的也是这个学生，跟铁头描述的一模一样。第四十四章进化成功，再抽珍贵讲坛。皇冠酒吧的暗门包厢里，丧狗的话让所有人的神情全都是一愣。林立对着丧狗招了招手，示意骑过来。丧狗连忙凑了过去。林立搭着丧狗的肩膀：“丧狗，把你在庆祥夜市碰到的事情详细跟我说说。”丧狗立刻来了劲：“老大，你是当时没在场，我擦！”那场面，那气势，那好家伙！说重点，林立沉声打断道。一旁深知自己手下德性的大飞，看到这一幕，气得差点鼻子都歪了。这丧狗真他妈气死老子了！关键时刻还特么的在老大面前卖弄。大飞偷眼瞄了一眼林立，看到自家老大的脸色还算舒缓以后，一颗心这才放了下来。丧狗被林立这么一吼，鼠胆都是一颤。不知道他这还算健壮的身板，怎么就长了这么一颗鼠胆？桑狗连忙弓着身子，恭敬无比的把庆祥夜市的事情讲述了一遍。林立静静的听着，阴沉的眼眸中目光闪烁不定，阴鸷深沉之色渐渐布满脸庞。你是说，那还是一个穿着校服的学生？你们一个个手头还拿着家伙，就这么一个还在上学的孩子，仅仅用了一个照面的功夫，还是赤手空拳，就把你们十一个彪形大汉全他妈给放倒了。说到最后，林立的声音越来越大，最后一句话几乎是吼出来的。话语中的愤怒，让整个包厢里的人全都噤若寒蝉。丧狗描述的庆祥夜市的战况，属实是太过离谱了一些。任何一个正常人听了，都会感到这简直是天方夜谭。但丧狗知道，这么离谱的事情，确确实实是发生了。他硬着头皮回应着林立的话：“没错，就是这样的，老大，你当时没看到？”那丧狗没说完，林立就摆了摆手，打断了他。大飞见到这一幕，一颗心都沉到了谷底。他连忙上来求情：“老大，丧狗。”林立还是摆了摆手，打断了大飞的话。他从丧狗口中得到确认以后，并没有怀疑丧狗说的是假话。林立不发一言的沉着脸，走到单人沙发上坐下，叼起一根雪茄。最会看眼色的花仔强连忙赶了上去，拿出雪茄剪，帮林立摆弄起来。大飞在旁边踹了一脚丧狗的屁股，丧狗立刻会意，舔着脸跑到另一边上去点火。林立深吸了一口雪茄，喷出一大口烟圈。然后，猛地腾身站起，双手直接抄起桌案上的两个啤酒瓶子，平平两胜，在铁头跟丧狗二人的脑袋上当场炸碎开来。阿斯，丧狗当场头破血流的瘫倒在地上，他刚想惨叫，却被大飞吃人一样的眼神给硬生生憋了回去，一个劲儿的倒吸着凉气。铁头则是纹丝不动的站着，仿佛这一个酒瓶子不是砸在自己头上一般。但所有人都看得清楚，一行血线赫然从铁头的脑袋上流了下来。林立冷冷地扫了一眼二人，我不管那少年是什么来头，点子有多硬茬，你们两个事情没做好，那没有任何理由跟借口，就是要罚。是老大，铁头沉声回应道。躺在地上的丧狗这一次不用大飞给眼神了，连忙一个鲤鱼打滚的站起身来，他当场跪在丧狗面前，认错态度端正良好。是老大，我知道错了。大飞跟花仔强对视一眼，都松了口气。他们二人知道，林立现在才终于是气消了。事情也算是接过去了。铁头看了林立一眼，他是非常清楚自己这件任务的重要程度的。铁头也知道老大为了搭上这条线，付出了多大的代价。他更加清楚那个组织的可怕。要是怪罪下来，哪怕以铁头的性子，都忍不住心头一颤。如今，铁头看到林立竟然将这件事情敲了个酒瓶子就接了过去，等于说把那边的压力都扛在了自己肩上。想到这里，铁头的心中不由有些触动。老大，现在怎么办？铁头提醒道：“要是那个组织的人怪罪下来，我们……”他欲言又止，看向林立。在场众人
只有丧狗是一头雾水。其余人都知道，铁头这次肩负的任务非同小可。林立深吸了一口雪茄，然后直接将滚烫的烟蒂在手中捏灭，剧烈的灼痛感对于他来说浑然不觉。林立狠狠地怒骂道：“特么的，那个组织我们肯定招惹不起，但那个小兔崽子，我们还是能料理的。”丧狗，知道那小兔崽子的名字跟底细吗？丧狗立刻回应道：“老大，名字叫苏白。”在南山三中读高三，孤儿一个，没有任何背景。林立闻言冷哼一声，面色凶狠：“哼，没背景还敢这么嚣张，敢坏老子的两次好事，我们不好过，这兔崽子也别想好过。”这苏白，突然，叮铃铃，暗门包厢里猛地响起一阵手机铃声，所有人都朝着声源处看去，那里正放着林立的卫星加密电话。这一刻，林立、大飞、花仔强，还有铁头，都是身躯一颤。心里都泛起一股说曹操，曹操就到的感觉。他们都知道，这个电话是老大专门跟那个组织联系的加密电话。林立深吸了一口气，上去接起电话，态度十分恭敬的听着，紧皱的眉宇却渐渐的舒展开来，这让一直关注着他的众人提着的心稍稍放松了一些。林立打完卫星加密电话，看向众人，露出一抹意味深长的冰冷微笑。不知道发生了什么，组织那边说任务已经完成了，不需要再管了。似乎组织那边的人也知道了这个苏白的事情，安排了一件任务下来，所有人都竖起耳朵。林立寒声开始吩咐道：“花仔强，组织里上次安排的从北方过来的那位大人，现在在哪里？”花仔强立刻应声道：“老大就在厂子里玩呢。”林立微微点头：“你们明天晚上带上组织里安排过来的那位大人，给我找个僻静地方，做了那个叫做苏白的小兔崽子。”“是，老大。”所有人的眼眸中全都凶光毕露，宛若辽狼。突然，大飞想到了什么，来到林立的耳边附耳说道：“老大，你要我绑过来的那个人，明天晚上就送到这边了。”林立立刻想到组织上吩咐的另一件事情，斟酌了一下重要性以后，微微点头：“花仔强，明晚那个叫做苏白的小兔崽子就交给你们了。事情给我做的漂亮干净点。”大飞明晚跟我去办事。是，老大，所有人都答应下来。安排完毕，林立摆了摆手，众人鱼贯走出暗门，都去做着各种准备了。暗门包厢中，唯有林立一个人坐在沙发上，重新点燃了雪茄。昏暗的环境里，唯有雪茄头上的那一点橘色火光，映衬着林立凶狠阴冷的面容，就好像一头狼，一头不择手段向上攀爬的恶狼。次日凌晨五点钟左右，天还蒙蒙亮的时候，苏白就醒了，先出门晨跑了几圈，回来以后，苏白一边吃着早饭，一边感应起分身那边的情况。恭喜宿主！您的分身成功进化为血灵王蛇，嗯，血灵王蛇。苏白神色一喜，立刻看向分身的状态，只见得整个分身上上下下全都大变了模样。粗长的蛇身上，赤练银鳞赫然变成了一身通体血红色的细密鳞甲，狰狞猛恶的蛇头上则多了一个小小的鼓包，如同王者的王冠一样，散发出卓尔不凡的气息。苏白甚至感应到，其中似乎还蕴含着一股不可小觑的强大力量。隐隐有着一抹血光，正透露出来。整体看去，如今的血灵王蛇比之前的银灵蛇不仅气息要强大了数倍，能力似乎也有了更加惊人的变化。正当苏白想要查看信息面板的时候，系统提示声响起：“恭喜宿主，您的分身成功进化至六级，奖励一次轮盘抽奖机会。抽奖轮盘准备中。恭喜宿主，触发珍贵级抽奖轮盘，触发几率 5% 珍贵级抽奖轮盘准备完毕，请问宿主。”是否开始抽奖？太好了，竟然在抽到了几率只有 5% 的珍贵级奖盘。苏白大喜，连忙朝着金光熠熠的珍贵级抽奖轮盘看去。第45章，珍贵级防御功法——虎啸龙吟。金光灿灿的珍贵级抽奖轮盘不断旋转，上面的猩红指针掠过一个个非常珍贵的物品。苏白目光紧盯着奖盘，上一次的珍贵级奖盘抽到了龙吟铁布衫，是非常强大的杀伐横练功法。不知道这一次。能抽到什么好东西？苏白的一颗心随着指针的转动，也跟着紧张期待起来。很快，猩红指针停在了一个绽放着金光的格子上，格子里有一块晶莹剔透的水晶。苏白可以清晰的看到，水晶里正有一个身穿武道服的人影，正通体冒着金光，演练着一式是精妙无比的武学。虽然是个人影，但却散发出一股不动如山的厚重气质。恭喜宿主抽到珍贵级功法——虎啸金钟罩。虎啸金钟罩，珍贵级防御功法。一共有六重天，十二个关卡，每练成两重天以及四个关卡的时候，都会提高肉身防御力以及功法的防御强度。
，炼成一至二重天，以及前面四个关卡以后，全身上下无垢无漏，没有任何防御弱点跟罩门，也能够掌握第一个防御技能护体金身，炼成三至四重天，以及中间四个关卡以后，全身气血凝练如一，掌握第二个防御技能护体金光，炼成五至六重天，以及最后的四个关卡以后，肉身宛若宝体，皮膜筋骨全部得到淬炼与升华，更有伐毛洗髓。脱胎换骨的惊人效果，也能够掌握第三个防御技能护体金钟，以及整部功法唯一的攻击技能虎啸金钟。提示：捏碎水晶以后即可学习。苏白看完这虎啸金钟罩的信息介绍以后，脸色顿时一喜，很好，竟然抽到了金钟罩的升级版防御功法，三个防御技能跟一个攻击技能，这下我的实力又能增强不少。苏白满脸喜色的呢喃着，心念一动，取出奖盘化成的功法水晶。直接捏碎，平，那蕴藏着金色人影的水晶，立时间化成一抹仿佛金色雾气一样的流光，瞬间钻入了苏白的双眸之中。苏白全身如遭电击，整个人猛地巨颤了一下，深幽漆黑的眸子瞪大到极限，黝黑的瞳孔赫然变成了一片灿金之色，可以清晰的看到，有金光人影在瞳孔里不断出拳抬脚着，迅疾无比的演练着精妙功法。苏白全身上下仿佛过电一般，无意识的痉挛抽搐起来。体内的杂质不断从皮肤毛孔各处被逼了出来，格勒格勒的骨骼震动声不绝于耳。这是在伐毛洗髓、脱胎换骨。完成以后，苏白将会得到非常巨大的好处。片刻的功夫过后，轰隆隆，轰隆隆，老旧的房间里突然响起夏日闷雷一般的炸裂声音。这声音正是从苏白的体内发出来的，那是强壮坚韧的筋骨被淬炼到非常惊人的境界所发出来的雷鸣之声。所谓的筋骨雷音便是如此。刷，一抹淡淡的金光猛地在苏白的周身上下弥散开来。自此，仅仅用了十分钟不到的时间，一共六重天十二个关卡的虎啸金钟罩就全部练成。对于这门珍贵级功法的所有奥秘，苏白全都了然于心，完全掌握。突然，苏白身上猛地又腾起一抹深邃的黑光，那是同样性质的横练功法——龙吟铁布衫，被虎啸金钟罩的金光引动了。嗷吼，笑吼，威严无比的龙吟虎啸之声。猛地从苏白体内传出，仿佛他的身体里蕴藏着无数猛虎以及怒龙一般。嗡嗡嗡，苏白的两个瞳孔开始轻颤起来，一个变成了漆黑，一个变成了金黄。强健壮硕的身躯上也开始交相辉映着黑金二色，整个人单单是站在那里，就散发出一股强悍凌厉的霸道气息。呼，苏白长吁了一口气，眨了眨双眼，收工站定，黑金二色瞳孔消失不见，身上的黑金光芒。也缓缓消散开来。苏白神采奕奕地握了握拳头，不停地打量着自身。没想到虎啸金钟罩跟龙吟铁布衫这两门功法竟然如此相合，让我这一次的筋骨淬炼达到了非常惊人的效果。以后战斗的时候，两门功法齐开，威力也是成倍增加。很好，很不错。苏白对于这一次的珍贵级奖品非常满意。虎啸金钟罩的炼成不仅让他多了四个强大的技能，还让他的肉身体魄得到了脱胎换骨一样的变化。对于筋骨的淬炼以及力量的掌控，到达了一个非常精妙的地步。原本苏白体内两万五千斤的巨力，战斗时可能只能发挥出百分之六十到八十的实力，但如今掌控力提高以后，完全能够爆发出百分之一百，甚至是百分之一百二十的惊人战力。再加上各种强大技能的加成，此时的苏白战斗力比之前还要强大了数倍左右。他甚至感觉现在的自己，如果再碰到鲁刚，哪怕站在原地，任由鲁刚去攻击。后者都不可能攻破他的防御。苏白在打开血灵王蛇分身的信息面板，查看起来。分身血灵王蛇，等级六级，技能血气獠牙 LV 6消耗体内一部分血气，凝聚出一对血气獠牙，释放并攻击三米以内的敌方目标，也能操控着血气獠牙将敌方目标拉扯到近前。缠绕绞杀 LV 6省略具体见前文。毒牙噬咬 LV 6省略具体见前文。伪装 LV 6省略，具体见前文。全息感应 LV 6消耗一定的精神力，通过眼部、蛇性以及感应触须，就可以感应到方圆45以内所有生物的威胁程度，形成光热成像图景以及具体的生物信息。天赋水陆两栖 LV 6在水中以及陆地上都能存活，也能完全发挥出自身战力。血鳞甲 LV 6体表覆盖着血色鳞甲，可以提供不弱的防御力。战力786进化点。七五幺两千，第四十六章公园里的杀机，不错，全部技能天赋都提高了一级。
，还增加了一个中距离的远程攻击技能。血灵甲的防御力比之前的赤炼银灵甲还要更加强大，战斗力也增加了许多。苏白看完王蛇分身的信息面板以后，也是颇为满意，抬头看了一眼时间，早晨六点多，苏白连忙去洗了个澡，换了一身衣服出门去。晚上跟周伟约好了去林一家里吃饭，苏白想着早上就赶过去帮帮忙，给林一减轻一些压力。赶着第一班公交来到周伟家里。正好看到周伟在把电动三轮车从小区里开出来，林姨坐在边上，车后斗里是一个个放菜的篮子。林姨，阿伟，苏白招呼了一句，立刻迎了上去。林姨看到他，立刻露出满脸慈爱的笑容，刚见面就嘘寒问暖起来。白娃子，早饭吃了吗？咋一大早的就穿上短袖了？现在农历还是四月份，早晚天还凉呢。林姨拍了拍苏白的手臂，摸到还算热乎以后，这才放心下来。他又从包里拿出两个刚刚做好的煮鸡蛋，递给苏白：“快吃，白娃有营养。早知道你早上过来，我就多煮几个了。”苏白拗不过林姨，感激的接过来，跟周伟一人一个。三人赶到菜市场，买好了下午出摊要用的炸串食材，也买上晚上吃火锅要涮煮的底料跟涮菜，满满的拉回家里以后，林姨在家里摆弄穿好炸串，苏白则带着阿伟去了门店那边。昨天二人上学的时候，林姨来简单打扫了一下卫生。今天苏白带着周伟花了一个上午的时间，粉刷好了墙壁，再简单摆上几张桌椅、两台大风扇，花了两千块买了一台放炸串的二手大冰箱，整个店面也就简单的搭了起来。下午，苏白帮着赵看忙活着，一直整到晚上八点钟才提前收了摊，回林姨家吃了晚饭。热气腾腾的一顿火锅吃得酣畅淋漓。到晚上十点钟的时候，苏白才告别离开，来到小区门口扫了一辆室内公共单车。苏白顶着昏黄的路灯，骑着小车朝家里赶去。晚上，他跟周伟二人也是开心兴起，各自喝了半斤白酒。此刻正是有些微醺的状态，骑得并不快。苏白就像在兜风一样，踩着踏板，吹着晚风。前面是一个偏僻的小公园，穿过这个公园，再骑上一段距离，就能上大马路，沿着一直走，就能到百花小区了。苏白悠哉悠哉地骑进了小公园。十点钟的公园里，没有一个人影，也安静的没有一点声音。只有夜风时不时的吹拂而来，刮动的树枝簌簌作响，枝影摇曳，冷不丁的，一抹寒意沁人肌骨。嗯，有人。苏白敏锐的发现四周有些不对劲，吱嘎，他捏住刹车，一脸淡然的朝着前面看去，在赤白色的路灯下，哒哒哒的密集脚步声响起。小公园的花坛后面，赫然绕出来一大帮身穿背心、肩膀纹身的壮硕男子，带头一人正是老熟人丧狗。丧狗的头上包着绷带，脸颊上也贴着消肿膏药，看向苏白的目光中满是愤恨跟怒火。丧狗的身旁，花仔强穿着一身招牌花衬衫，嘴里叼着一根软华子，直勾勾地盯着苏白，目光中毫不掩饰地绽放出一缕缕寒意冷芒，显然是来者不善。苏白淡淡一笑，哒哒哒，身后四周都响起脚步声，左边的小树林里，右边的小广场里。以及身后的公园小路上，都有密密麻麻的纹身大汉大步走了出来。十秒钟不到的功夫，所有人就离着苏白七八米的距离，把他里三层外三层的围在了中间。苏白微微偏头，瞥了一眼身后，对于大概的人数，心里也有了一个数，收回目光。他微眯着眼睛，瞧向丧狗，嘴角冷冷一勾。丧狗，包着绷带，还这么有兴致啊？大半夜的带这么多人来公园里开 party？ 呵呵，苏白淡淡笑着。根本不把眼前这密密麻麻的壮汉放在眼里。丧狗当着这么多手下的面，被苏白一个学生嘲讽，顿时感到挂不住面子，心头也是怒火中烧起来。开你们了个巴子！苏白，今天你完了。老子上次十个兄弟干不过你，今天我带来一百个，亲自来给你的脑瓜开瓢。哼哼！丧狗冷哼一声，呛啷呛啷，刀锋出鞘的声音不绝于耳。苏白立刻看到围住自己的一百个纹身大汉。全都从身后的腰间拎出来一把后背西瓜刀，明晃晃的西瓜刀映衬着路灯跟月色，薄锐的锋芒显得格外寒冽刺人。苏白看到这么多把西瓜刀，脸色依旧毫无变化，甚至还露出一抹清淡的笑意。丧狗，看来我上次下手还是太轻了，没让你这条老狗学乖啊！丧狗气得脸庞都通红起来，他刚要开口大骂，就被花仔强伸手拦住。花仔强吸进最后一口烟，把烟蒂咻的一下，极具嘲讽意义的弹了过来。还未熄灭的烟蒂掉到苏白的自行车轱辘旁，炸开一溜子火星。花仔强斜睨着眼睛看过来，小兔崽子，你肯跳吗？看到我们这么多人还不逃？
，听说你前天晚上在庆祥夜市里打了我们兄弟。”花仔强内心很明白的，没有具体弯达商场的事情。苏白轻笑一声：“没错，打了几条狗，今天又来了一帮狗，也罢，多费点功夫罢了。”苏白施施然的下了自行车，悠哉悠哉的撸起袖子。花仔强当场背对的脸庞都成了猪肝色：“擦你们的，都给老子上！作死这个鬼，儿子！”都特么别给老子留手！谁要敢留手，老子亲自为他吃刀子！一百个身穿背心、手提后背西瓜刀的纹身大汉，立刻怒吼着围了上来，砍他，做了他！丫的，这小兔崽子，真是找死！一个个叫嚣着，早就心头不爽了，此刻都提着明晃晃的刀子冲了上来。苏白淡漠一笑：“找死！”微微眯起的眼眸中，黑金二色光芒忽然盈满瞳孔，身上气息勃发，猛地动了。第四十七章，护体金光。苏白看着周围杀过来的一百个持刀大汉，冷冷一笑，右脚猛地一跺，脚下坚硬无比的青石板在苏白的一踏之力下，简直跟豆腐一样脆弱，轰隆一声就炸碎开来。右脚宛若钉子一般，硬生生钉进了石板之中。接着一条，一整块门板大小的青石板，竟然被苏白硬生生用脚挑了起来，刮着呜呜的破空劲风，凌空朝着前方的纹身大汉们怒砸而去。所有人见到这无比离谱的一幕，全都瞪大了眼睛。沉重无比的巨大青石板结结实实地砸在人群之中，砰轰一声，七八个纹身壮汉如同被保龄球狠狠撞击到的钢瓶一样，瞬间口喷鲜血，倒飞了出去。青石板也随即炸碎开来，嗖嗖嗖，四处飞溅的青石碎片，每一块都包含着汹涌难挡的可怕劲力。顷刻间，轰砸在后方的周围人群中，再度掀翻，砸飞了将近十个持刀大汉。啊！噗！惨叫声跟吐血倒飞声不断响起，仅一个照面的功夫，围拢上来的大汉们就倒下了将近十分之二。苏白这夸张的战斗力，顿时让所有持刀壮汉们前冲的脚步都凝固在了原地。死！刚才，刚才发生了什么？这特么的还是人吗？一脚踩碎地面，而且竟然还能踢起门板大的石块，那么大的青石板砖，至少也有上千斤了。这特么的什么距离啊？那少年吃什么长大的？吃饭能长出来这么大的力气，这简直不是人啊！这这还怎么打？一脚踢到人身上，那不死也要重伤啊！纹身壮汉们听着周围同伴们传来的惨叫声，惊恐万分的踌躇不前着，一个个都开始低声议论起来。众人望向苏白的眼神，仿佛在看着一个怪物。花仔强跟丧狗的双眼更是瞪大的，快要突出眼眶。丧狗情不自禁的咽了一口唾沫：“死！这少年比之前厉害了好多，这力气……”真特么的非人类啊！万一万一这么多人都做不掉这个苏白，那岂不是完大了？擦，刚才不应该把话说的这么绝的。万一全这么趴下了，我到时候该怎么求饶？丧狗的心头不由得有些懊悔起来。为什么自己刚才要把话说的那么绝？一旁的花仔强肯定是不知道丧狗心里想法的，否则的话，他肯定要叫人先剁掉身旁这个还没打完就要求饶的怂货了。一袭花衬衫的花仔强凝望着苏白，眼睛里凶光闪烁，怒骂出声。擦特么的，这小子竟然这么厉害！看到苏白可怕战力，他的心中也有些着急不安起来。都特么给我上！老大说了，谁能砍伤他，奖励五十万；谁能做掉他，奖励两百万。花仔强面色凶狠的高声喊道：“这里地方偏僻，现在又是深夜，根本不怕被人听到。至于摄像头，他们来的时候就已经安排人做好了手脚。”花仔强的眼睛死死的盯着苏白，寒声出口道：“苏白，今天你必须死！”重赏之下必有勇夫，更何况这一百个汉子都是精挑细选出来的，都愿意刀口舔血的精锐。他们听到花仔强的重赏，一个个全都停止了议论，闭上了嘴巴，眼眶里立时间泛起疯狂的血丝跟浓郁的煞气。所有纹身汉子都死死的盯着苏白，一个个仿佛在盯着一笔行走的两百万似的，呼吸都粗重了起来。杀！砍死他！砍死这小兔崽子！众人叫嚣着，原本跌落到谷底的气势。陡然被重赏刺激的攀升到巅峰，一个个抄起明晃晃的西瓜刀，争先恐后的冲了上来。苏白扫了一眼再度杀上来的众人，黑金二色原力一芒在眼眶中越发炽盛夺目起来，映衬的他整个人如同魔神一样，煞气四溢。苏白冷笑开口：“做掉我还给一百万，呵呵，我怕你们没命拿，更没命去花。”浓浓的煞气与杀意从苏白的眼皮缝隙中绽放出来，他身形舒展，吐气开合。呵，一声暴喝，宛若夏日里的平地惊雷一般，在小公园里轰鸣开来，浑身筋骨震颤不已。
，磅礴力气骤然勃发，金灿灿的元力立时间从星河空间中爆发出来，盈满周身上下。嗖嗖嗖，八十来个纹身壮汉已然冲到了近前，一抹抹锋锐无比的西瓜刀刀锋，照着苏白的脑门跟身体就狠狠地劈落下来。就在这时，苏白身上突然绽放出璀璨夺目的金色毫光，护体金身，整个人猛地宛若一尊矗立在神庙中的金身罗汉一般，宝箱庄严。不动如山，所有纹身壮汉的西瓜刀纷纷落下，当当当当，一道道锋利刀锋砍在苏白的浑身上下，竟然发出刺耳尖锐的金铁交鸣声。所有大汉惊骇无比的感觉到自己砍的仿佛不是人，而是一块金铁宝钢一般。每个人看着眼前的金身苏白，全都傻在了当场。这一刹那，苏白护体金身的灿灿毫光，倒映在所有人目瞪口呆的面容之上。嗯，苏白微微眯着的双眼猛地睁开。双手握拳，气贯全身，双臂猛地向外一撑，护体金光突然间，仿佛升起了一轮启明晨日一般，刷刷刷，一道道淡淡的，犹如晨曦明雾一样的金色毫光，猛地从苏白身上绽放出来，向着四周辐散出去。这看似轻薄的金色毫光，照射到周围持刀大汉的身上，立时间，就让他们的眼眸瞪得跟个铜铃一样巨大，因为他们都感到一阵异常汹涌的反震大力，猛地从握刀的手上传来，当啷当啷。所有砍在苏白身上的刀锋齐齐碎裂，啊！一声齐刷刷的惨叫声过后，苏白周围三米之内的众人如遭雷击一般的被恐怖的金光反震力，当场震飞出去四五米远。四周围仿佛一下子下了一场人雨，重伤倒地的人顷刻间哀嚎着摔进小树林，摔进广场，摔进花坛之中。众人紧紧跟苏白这呼吸间的交锋碰撞，就又瘫倒下去四十多人。第四十八章以一敌百，护体金钟。死！这一刻，花仔强跟丧狗也忍不住了，齐齐倒吸了一口凉气。如果说之前苏白踢飞青石板是让他们震撼惊讶的话，那么护体金身跟护体金光的技能则完全颠覆了他们的认知，将二人的三观当场崩碎了一地。二人甚至都开始怀疑人生起来，他们不约而同的搓了搓眼睛，差点以为自己不是来砍人的，而是来看电影的。这特么的是不是特效啊？苏白这小兔崽子是在拍电影吗？正常人能身体放金光，这金光还能震碎几十把金刚西瓜刀，正常人能刀砍不入，连特么皮都不破上一丝一毫。面对几十把砍刀，不仅毫发无伤，还能当场震飞四十多个彪形大汉。才十秒钟不到的功夫，带来的一半人直接当场重伤。这特么的真的是怪物啊！花仔强跟丧狗二人搓完眼睛以后，依旧看到眼前自己的手下倒了一地，而苏白的身上。还是冒着金光，擦，这真的是现实啊！二人忍不住在心中怒骂起来，面面相觑的对视了一眼，他们都看到了对方眼中的浓浓恐惧。这时，呼呼呼，风声骤起，花仔强跟桑狗连忙定睛看去，这哪里是风声，这是苏白奔掠的动作太快，强悍无比的身躯撞开空气所发出来的呼啸破空声，刷刷刷，二人瞪大的瞳孔中赫然倒映着眼前一道不断在人群中。闪烁奔掠的金光身影，那金色人影正是爆发了实力的苏白。砰！苏白一拳轰出，狂暴霸道的劲力当场将前方四人都轰飞出去，还在空中就喷出一大口鲜血。咔嚓咔嚓，全身筋骨尽数碎裂，下半生必然全身瘫痪，在轮椅上度过余生了。呼呼呼，刀锋破空声在背后响起，苏白耳朵一动也不回头，右手猛地向后横扫出去，当啷当啷，七把后背西瓜刀。被苏白冒着金光的肉掌硬生生拍成两段，随即苏白出腿旋身，右腿刮起劲风，扫出一式横扫全军，迅猛的速度加上狂暴的劲力，让裤腿紧紧的贴在身上，猎猎作响。砰砰砰砰！这七个握刀壮汉还沉浸在刀锋被拍断的巨大惊愕骇然当中，猛地就被扫飞了出去。刷刷刷！苏白冒着金光的强悍身躯一次次的撕开空气，每一次冲进持刀壮汉的人群中。都会拍飞或者踹飞四五个彪形大汉，金光战战的身躯又是刀砍不入。这场战斗从一开始就是一场一面倒的镇压。苏白一个人镇压一百个持刀大汉，惨叫声、哀嚎声不断在场中响起，不断的划破寂静漆黑的夜空。这些凄厉无比的声音，每一次响起，都让花仔强跟丧狗凝固的跟个木桩一样的身躯颤抖上一下。他们的右眼皮不停的跳着，发干的嘴唇，苍白的脸色，张大的嘴巴。以及脸上惊恐万分的表情，已经很久都没有变化过了。仅仅又过了十秒钟不到的功夫，前前后后加起来连二十秒钟的时间都没过去。整个场中
就再也没有一个能站立着的持刀壮汉了。一百号刀口舔血的壮硕汉子，全部身受重伤的倒在了地上。场中，唯有苏白一人孑然而立，还是那一身普通的运动服，运动服上甚至连一点褶皱都没有，普通到跟任何一个高三学生都没有什么两样，还是那一副异常淡然的表情。淡然到，在放倒一百个持刀大汉以后，连呼吸都没有变过，还是那么轻松。淡然到，以一敌百人，还毫发无伤，强势镇压的战绩，就跟喝水吃饭一样，自然简单。当啷，苏白捏碎手里的最后一把金刚西瓜刀，吹毛断发、砍指无痕的锋利西瓜刀，被他轻轻一捏，就断裂成了一团彻底粉碎的麻花破铁，叮叮当当的掉落在地。苏白脸上依旧挂着淡淡的冷笑，径直朝着最后的花仔强跟丧狗二人踱步走去。一路上，瘫倒在地上的全部都是重伤，下半辈子至少都是下半身瘫痪的刀手们，哪怕是用爬的，都要远离苏白，根本不敢挡住苏白前进的脚步跟道路。咕噜咕噜，丧狗跟花仔强二人齐齐吞咽了一口唾沫，非常努力的想把心头的恐惧全部都给吞咽下去。你，你想干什么？你别过来啊！花仔强从背后抽出一把西瓜刀，遥遥指着苏白，色厉内荏的大声喊道。丧狗也同样拿出一把西瓜刀，不过从刀柄到他整个人都好像打摆子一样，哆哆嗦嗦的剧烈颤抖着。哼哼，你们刚才不是很勇吗？苏白淡漠一笑，刷，脚下一点。他整个人掠过一抹淡淡的金光残影，猛地突进到二人面前。啊！头上还包着纱布的丧狗惊恐万分的下意识大喊了一声，噔噔噔的连连后退了四五步。擦你们的，老子砍死你！花仔强则怒向胆边生，紧握手中金刚砍刀。狠狠地朝着苏白脑门上当头劈砍下来，叮的一声脆响，花仔强、丧狗还有地上一直看向这边的重伤刀手们，全都震撼到圆睁了眼眸，张大了嘴巴。只见得苏白紧紧伸出了两根手指，就夹住了花仔强奋力劈落的钢刀，任凭花仔强憋红了脸庞，双手握住刀柄一起用力，也起不到半点作用。那被苏白夹住的西瓜刀，依旧像是深深的卡在石头缝里一样，半点都落不下去。想要抽回，那更是一丝可能都没有。苏白右手夹着刀锋，淡淡的瞥了一眼，吓得魂飞魄散的丧狗，然后把目光落到眼前憋红了脸的花仔强身上。怎么了？刚才的气势呢？不是要做掉我吗？不是要砍死我吗？力气呢？嗯。苏白的声音不大，但听在花仔强的耳朵里，就好像滚滚雷声一样，震耳欲聋。心中泛起的浓烈恐惧，让他浑身上下的力气似乎都被一下子抽离了出去。花仔强颤颤巍巍的抬起头。当他看到苏白黑金二色的瞳孔目光时，立刻感到一股死亡的大恐怖瞬间降临在头顶。死！苏白淡淡的冷哼一声，右手食指轻轻一震，叮当啷，夹在他手中的西瓜刀顿时被一指弹碎。随即，苏白右手内凹成爪，猛地朝花仔强脖间伸去，眼看着就要搭上后者的脖梗，突然，剧的一声，一道刺耳尖锐的破风尖啸声猛地从左侧以迅雷不及掩耳的速度袭杀而来。第四十九章。我最不缺杀人胆。嗯，苏白心中紧张大起，他敏锐地感应到这突然而来的袭击，绝对不同凡响。二话不说，护体金钟开，嗡嗡嗡，当当当，一声声鼓中震荡轻颤之声，猛地响彻四方，仿佛在这一刹那，这一处偏僻的小公园成了一处佛庙古刹一般。而在平地之中，似乎正有着僧侣在敲着木鼓晨钟。所有人在这一瞬间，全都看到。苏白身上金灿灿的毫光猛地大放光明，于瞬息之间凝聚出来一尊笼罩周身上下的古朴大钟。这大钟将苏白倒扣着保护在其中，整体有些朦朦胧胧的，看得并不真切。但大钟上自有一股坚不可摧的稳固厚重气息弥散出来。所有看到这尊大钟的人，心中都不约而同的产生了一个念头：这尊大钟绝对要比最顶级的钢铁宝钢还要坚不可摧。下一秒，众人又瞪大了眼眸。他们又看到了一幕颠覆三观的事情，竟然有一条大约有一米长的半月形的淡青色光刃自左侧飙射而来，带着刺耳尖啸，撞击在了苏白的护体金钟上。当，一声震耳欲聋的金铁交际声猛地在场中响起，瘫倒在地上的所有重伤刀手们都感到这恐怖的交击声刺激的耳膜疼痛欲裂，他们更加难以想象这是多么可怕的攻击。他们捂住耳朵，继续定睛看去。那赫然是淡青色光刃狠狠撞击到护体金钟上所爆发出来的声音，嗡嗡嗡，朦朦胧胧的护体金钟自交击处泛起一圈圈涟漪波纹，但最终依旧不动如山的将这一攻击挡了下来。苏白不为所动的继续向前，
，右手毫不停留地扣住了花仔强的脖梗。后者本来看到苏白遭遇攻击，感觉自己有机会脱险的，但脸上的庆幸刚浮现出来不到一秒的时间，就被苏白卡住了脖子。那庆幸之色顿时化成了直面死亡的惊恐。淡漠霸道的声音在花仔强的耳畔响起：“我说了要你死，你以为你逃得了吗？”哥嘞！渗人无比的骨裂声忽然响起，苏白毫不留手地直接扭断了花仔强的脖梗。手一松，扑通，生机迅速涣散的花仔强立刻瘫倒在地，<笑>碎裂成碎骨骨刺的颈骨刺碎了脖梗大动脉，喷涌而出的鲜血卡在花仔强的喉咙里不断作响，很快就从他的口鼻之中喷涌而出，洒遍一地。花仔强瞪大的惊恐瞳孔中，神色迅速暗淡，绝望充斥其中。死亡已经是迟早的事情。花仔强，小兔崽子，你在找死！两道惊呼跟愤怒的声音猛地从左侧传来，苏白淡然转身朝着那边看去，昏暗的阴影中立刻走出一个头上包着绷带、面容冷峻愤怒的青年。青年的右手手臂上有着一个跟丧狗等人一样的纹身，正是铁头。苏白看到铁头时，目光微微一顿，他立刻认出这青年正是那天在万达商场外面窥视自己的那个青年。若有若无的联系跟猜想顿时涌上心头，但如今敌人在前，他先把这些杂念。都压了下去，目光再看向铁头身旁那人，苏白清楚地感知到，刚才的光刃攻击正是这人发出来的。那是一名身穿艳红色露脐装、浓妆艳抹、身材动人、姿态妖娆的年轻女人。此刻秀眉微微蹙起，盯着苏白的目光中毫不掩饰惊人杀意，纤薄的红唇微微轻启：“小兔崽子，我都发出攻击，让你住手了，竟然还敢杀我罗青，想要保的人，你好大的胆子！”妖娆女人的声音。很是娇媚，但吐露出来的话语却是冰冷无情。哒哒哒，吓得魂飞魄散的丧狗连忙跑到铁头旁边，身躯发抖的躲在铁头身后，说道：“铁头，你们怎么才来啊？这小兔，这苏白，特么的不是人啊！一百多个刀手都砍不死他，这简直是……”丧狗欲言又止，胆小的偷偷瞧向铁头身旁的罗青，本来想脱口而出的“怪物”二字，被其硬生生吞咽了下去。他怕说出口以后。不仅苏白要杀他，连旁边那个妖娆美女也要杀他。丧狗清晰看到，刚才那淡青色的光刃，正是这叫做罗青的美女发出来的。都他妈是怪物啊！这世界上还有正常人吗？我这样的普通人还怎么活啊？擦！今天的点子怎么这么笨？难道我出门又特么没看黄历吗？咦，我怎么要说又？擦！上次点杯又是碰到苏白的时候啊！他这块钢板可真特么的太硬了。丧狗缩着身子，在心中诽谤怒骂道：“场中，苏白淡淡的看向罗青，痴然嘲讽一笑：‘呵呵，胆子！今晚我苏白最不缺的就是杀人的胆子。’”苏白掷地有声的话语响彻全场，其中透露出来的森然杀机浓烈破人，所有人都深刻感受到了他身上那毫不掩饰的沛然杀气。瘫倒在地上的所有刀手们齐刷刷的颤抖了一下，背后跟额头瞬间被冷汗浸透。一颗心直接凉到了冰点，对面的桑狗更是吓得浑身抖落筛糠，站都快要站不稳了。铁头眉头紧皱，呛啷，抽出两把后背西瓜刀，毫无畏惧。罗青细细的打量着苏白的样子，在听到后者的话语，脸庞眉角反而变得娇媚起来。他脆生生的说道：“好犀利的俊小子！”轻轻舔舐了一下红润嘴角。罗青想到了自己最爱玩的那些游戏，他娇媚出声道：“小崽子，我会废掉你，再好好疼爱你到死的。”<笑>嗡嗡嗡！说完，罗青身上突然浮现出浓郁无比的青色毫光，灵力破人的可怕原力气息猛地爆发了出来。呜、嗯！偏僻的小公园里，狂风大作，呜呜咽咽。苏白感应着那陡然升腾起来的狂暴原力气息，眼眸微微眯起，黑金二色流光从眼皮缝隙中绽放出来。嗡嗡嗡！当当当！护体金钟震颤作响，双拳紧握。浑身沛然元力跟气劲，浑圆如一，随时都能爆发出惊人一击，身上杀气骇人无比，大战一触即发。第五十章，气机对垒，轰碎光刃。偏僻的小公园里，尖锐鹤唳的风声呼啸作响，晨钟暮鼓的嗡鸣悠然回荡。丧狗、铁头以及所有人，双眼呆滞傻愣的看着场中对峙的苏白跟罗青，他们难以想象，人类的身上怎么会蕴藏着这么强大的力量。苏白的强悍可怕之处，刚才他们都见识到了，但没想到
这个跟着铁头前来的自己人，似乎也是一个人形怪物。这一刻，每个人都感觉自己仿佛身处在噩梦中一般，非常渴望清醒过来。但是，吹袭而来的爆裂风劲，跟破人无比的恐怖气息，都在清清楚楚地告诉着众人，呈现在他们眼前的，就是残酷无比的现实。所有人嘴唇发抖，身躯发颤地凝视着场中。只见得，苏白跟罗青二人以中心处为界限，互相之间的可怕气息，竟然让普通人都能感知得到。左边的罗青，一双含腰带媚的美眸中莹润着藏青色的毫光，将两只瞳孔都映衬得宛若顶级绿宝石一般，晶莹剔透，光彩照人。妖娆的身段旁边，则浮盈出细密无比的淡青色流光，一条条、一道道，宛若游鱼一般，汹涌无比的环绕着妖娆女人的周身上下。以罗青的身躯为中心，四周为狂风肆虐，身处其中的人立刻感到自己仿佛置身于十四五级的台风风口处一般，整个人。几乎都要被当场刮走了，而右边的苏白则是另一个极端，他就淡淡的站在那里，脊背身子骨宛若苍松劲摆一般，傲然挺拔，一双微眯的眼眸里，黑金二色原力一芒，流转不定，气息神秘，身躯上下金光四溢，厚重金钟倒扣而下，一股坚凝厚重、不动如山的气息静静的散发出来，迷盖四方，所有从罗青身旁汹涌而起的狂风气流，到了苏白身旁三米左右的距离时。就如同碰到了一面高耸的墙壁一般，当场就消弭于无形之中。二人的气息对垒是压抑无比的，更是丝毫都放松不得的。所有人都能感受到那股即将死战的可怕气机。不远处的桑狗躲在铁头的身后，看着场中这完全颠覆了常理的一幕，忍不住又吞咽了一口饱含恐惧的唾沫，抿了抿发干的嘴唇，哆哆嗦嗦的朝着身旁的铁头轻声问道：“铁头，这位就是老大说的，组织里从北方派来的大人。这些人全是。”丧狗又忍住了突遭惊叹的话语，将后半句的变态硬生生吞咽了下去。这一刻，他的心中对于老大之前所说的组织更加的敬畏起来，连这么强大的人物都要受到那个组织的指派跟摆布，可想而知，那神秘无比的组织有多么强大。那位大人应该应该比苏白要强一些吧？丧狗犹豫着，用不确定的语气朝着铁头低声问道：“老大能搭上这么神秘的组织，这让丧狗心中有了一些底气。”但苏白一次次的颠覆丧狗的认知，让他感觉自己心里已经被苏白吓出了一些阴影。放心，那位大人的实力很强的。铁头颇为笃定的安抚道：“他是见过罗青实力的，一定能做掉这个小兔崽子，谁都不能挡住老大的计划。”铁头的神情极为坚定，握着西瓜刀刀柄的双手也变得更紧了三分。句句句，场中突然有尖锐无比的风笑声猛地爆发了出来，那是处于气息试探跟对峙中的罗青，克制不住了。他率先腾起原力跟威势，开始朝着苏白压迫过去。宁，罗青红润的薄唇娇喝一声，环绕身畔的淡青色流光立刻凝聚出三条半米长的淡青色月牙光刃，随着他的动念跟操控，猛地朝着苏白破空镖射过去。苏白眯起眼睛，丝毫不为所动。嗡嗡嗡，护体金钟嗡鸣轻颤，当当当，三道光刃在金钟上炸裂开来，无数碎芒。吃吃吃，坚硬的石板在这碎裂光刃面前。跟薄脆的纸张没有任何区别，硬生生被切割出四五条一米多长的深深沟痕。而苏白本人除了金钟上阵阵荡漾起来的涟漪以外，连脚步都没有动过分毫，一脸的轻描淡写。那无言的嘲讽似乎在向罗青诉说着。就这，罗青看到自己的试探攻击竟然如此不济，心中顿时咯噔一下。藏青色的瞳孔先是微微一缩，紧接着立即放大起来，显示出他那有些震惊讶然的内心。罗青红艳的嘴角冷冷一笑，没想到你这小兔崽子这么年轻，就将第一道基因锁解封到了如此惊人的地步，还掌握着这么强大完善的传承。哼，要是让你成长起来，那还了得！今天死定了！罗青心中立刻收起之前想要抓住苏白，然后游戏完虐致死的想法，变得无比严肃起来。他要将这个潜力惊人的隐患当场必杀在这里！傻叉！苏白冷冷的吐出两个字：“你。”罗青怒火中烧，气得胸口大灯，都急促的起伏起来。但他的话还没说完，就被突然打断。此时，狂风刮落了一些树叶，让他的眼睛稍微眨动了一下。轰！苏白原本站立的青石板地面忽然被一灯之力踩爆开来。他立刻抓住这稍纵即逝的机会，宛若下山的猛虎一般，骤然冲了上来。强大的反冲力跟苏白本身可怕无比的身体速度，让他在顷刻间就拉近了一半的空间距离。几乎是瞬息之间就奔掠到罗青身前，大约四米左右。罗青悚然惊醒。
，立！他被拿捏住了仙姬，立刻怒嚎尖叫出声。深州的淡青色流氓忽然沸腾涌动起来，刹那间的功夫，七八条半米长的淡青色光刃就迅速凝聚了出来，宛若龙卷风暴一般，朝着苏白汹涌切割过去。沿路过处，不少地上的刀手都被波及到，当场就被切割成了碎尸肉末。这女人为了破开苏白，丝毫不管地上自己人的死活。苏白对于这些纹身刀手的死活更是不会去理会，他顶着金钟，悍然迎上，双拳宛若炮弹一般撕开了空气，连连挥出，咚咚咚，空气都被硬生生压缩打爆开来，当啷当啷当啷，所有淡青光刃都被苏白一双淡金铁拳当场轰成了粉碎，眼前再无任何阻挡。苏白清晰无比的看到了罗青眼中的惊骇之色，场中风声鹤唳，千钧一发。苏白深吸一口气。血腥味涌入鼻腔，这是杀戮的气息。杀！他暴喝一声，气势在增，栖身杀到了罗青近前。第五十一章，虎啸金钟，强势轰杀。杀！苏白一个大步，瞬间跨越三米多的距离，猛地突进到罗青近前。金光熠熠的右拳，带着沛然难当的恐怖力量，刹那间穿空而过，狠狠地轰在了满脸骇然的罗青身上。砰轰！一声宛若高爆炸弹一样的沉闷爆裂声。顿时轰响起来，罗青妖娆的身躯被苏白一拳轰飞出去七八米远，轰轰轰，连续撞断了三四棵一人合抱粗细的松树，又倒飞砸碎了小广场花坛的边缘一角，这才翻滚着瘫倒在小广场的青石板地面上。咚！苏白德势不饶人，二话不说，脚尖一点就继续杀过去，但金身影唰的一闪就消失在了这边，而留在原地的所有人则全都身躯僵硬住了。刚才那完全颠覆普通人常识的光影战斗场景，冲击的所有人的思维都是一阵大脑宕机，所有人的认知跟三观都跟这坑坑洼洼的战斗场地一样被摧毁的一片狼藉，一个个的后背额头都被冷汗浸润的一片通透。铁铁头，你你刚才说什么来着？丧狗脸色比白纸还白，他已经被刚才这吐气胡落的可怕战斗场景吓得当场懵逼了。你不是说那位大人的实力能做掉苏白的吗？桑狗哆嗦着嘴唇，脸上的表情比痛哭起来还要难看。铁头冷峻的面容上，双眼中呈现出来的目光已经是失神骇然的无焦距状态了。紧握着西瓜刀的双手也开始颤抖起来。轰轰轰！一声声巨响再次从小广场那边爆发开来，每个人的心脏跟身躯都因为这一阵阵的可怕巨响而颤抖起来。另一边的小广场中，苏白大步冲杀了进去。他感到刚才拳头在轰击到罗青身躯的瞬间。传来一股虚不受力的阻碍感，就好像轰击在一块泡沫板上一样。虽然自己狂暴的权力在瞬间就将其轰穿，但是还是被这一层阻碍卸去了不少的力量。应该是这罗青用了不知名的原力技能，在自己的体表形成了一道原力屏障一样的防御。苏白暗暗想到：“嗨嗨嗨！”娇柔的呛咳声响起，罗青感应到苏白暴起而来的杀机，立刻挣扎着站起身来。他重拳的地方是在腰间小腹处，只见得。那白皙的小腹处凹陷下去一个清晰可见的拳坑，陆奇庄能看到的肋骨区域，赫然不自然的断裂掉了好几根。罗青嘴角不断流淌出嫣红血沫，妖娆女人的美丽脸庞上，此刻满是怨毒愤恨之色。淡青色光刃重新萦绕她的身躯，罗青直勾勾的盯着苏白，该死的小兔崽子，今天我一定要杀了你！一股危险无比的气息猛地从罗青身上爆发出来，苏白顿时感到如芒在背，他不敢大意，身形一顿。定睛望去，噗！罗青牙关一咬，猛地喷出一口鲜血。身前突然有四条一米长的深青色月牙光刃，立刻凝聚了出来。聚聚聚！伴随着尖啸，拖曳出淡淡的轻盈尾迹，裂空而过。这四道光刃，一会儿呈交叉穿梭的品字形，一会儿化成笼罩四方的四方形，掠空速度不仅又快又急，痕迹路线也是诡异无比。每一条的威力，更是比之前大了一倍有余。四条光刃的气机杀意。牢牢地锁定住苏白全身上下，覆盖他所有躲避方位，根本不留一丝余地，势必要将其切碎当场。苏白感受着前方猎猎破空而来的锐利风声，看着那威力惊人的四道光刃，他的星河空间顿时砰砰作响，剧烈暴增的心房震颤声中，滚滚原力沸腾而出，双手化掌，另一种原力运行路线施展出来。无情铁手，漆黑深幽的冷光猛地覆盖苏白的两只手掌，他不闪不避。迎着四条光刃，大步冲了上去。两万五千斤的恐怖力量，在无情铁手的技能加持下，掠空而过的同时，空气都承受不住。呜、嗯
，发出呜咽低鸣。幽冷黑手印拍空而至，顷刻间的功夫，掌力就跟光刃碰撞到了一起。当当当当，刺耳尖锐的碰撞声响彻起来。苏白爆裂无比的霸道掌劲，在罗青瞪大的双眸注视之下，一掌一个，硬生生将四条一米长的青色光刃当场崩碎开来。吃吃吃！小广场的地面跟豆腐块一般，被散逸开来的光刃碎片切割的支离破碎。苏白毫不停留，双掌萦绕着无情铁手的黑光，就朝罗青杀去。近了，更近了。罗青瞪大的双眼里倒映着苏白的身影，青光氤氲的瞳孔中，满满的尽皆是直面死亡的恐惧。噔噔噔，苏白沉稳有力的脚步声，听在罗青的耳朵里，就好像死神到来的招魂之音一般。死！一道清朗淡漠的声音响起，是大步前来苏白，淡淡的对他下达了死亡的宣告。不，罗青目眦欲裂。七窍流血，脸色在刹那间虚弱的宛若一张金纸，心头不甘、不忿、不屈的发出歇斯底里的疯狂嘶喊、嗯。周身上下所有淡青流氓都暴动起来，罗青七窍里流出来的鲜血瞬间与流氓融合到一起，那呼啸的劲风、涌动的碎芒，全都变成了淡淡的血红色。苏白甚至还能闻到扑鼻而来的一股血腥气，眉头微皱，一股非常尖锐刺人的压力立刻从罗青身上传来。苏白目光微微一凝，他赫然看到，罗青鲜白的双手先在身前并拢合十，随即骤然拉开，周围风声戛然而止，立刻汇聚过来。一条一米五长、一个巴掌宽的淡血色月牙光刃被其凝聚了出来。随即，罗青双掌托着光刃，朝苏白这边轻轻一送，淡红血刃破空，没有任何声息。但苏白赫然感受到了，连扑面来的劲风都刮得人脸颊微微发疼。这罗青的临死一击显然非同小可。咚咚咚，苏白剧烈无比的心脏震颤声清晰传出，星河空间里的所有元力全都喷薄而出。他双手张开，全身上下肌肉绷紧，青筋暴起，样子仿若在抱着什么数万斤的重物。咔嚓咔嚓，身子没有动，但脚下的青石砖立时间脆裂开来。嗡嗡嗡，当当当，苏白身上筋中猛地震荡起来，变换了方向。巨大中口在前，中底在后。被他环抱在了双手之中，紧接着，苏白双目圆睁，瞳孔被金色光芒填满，吐气开合，吼，张口，猛地发出一声震战四方的猛虎咆哮，虎威煞气，霎时间迷盖四方，虎啸金钟，吼，那具大金钟里立刻发出一声放大了数倍的恐怖音波声浪攻击，但金色的虎啸声波涟漪，震荡着空气，宛若水波涟漪一样汹涌浮散开去，平平平。地砖裂开，气息骇人的淡红色血刃直接被生生吼碎，后面的罗青更是美眸瞪大到了极限，被这一声直接吼碎了全身筋骨，倒飞出去七八米远，重重的摔在地上，当场气若游丝。第五十二章丰厚收获，你们的下场。呼哧呼哧，苏白站定原地，喘着粗气，他看了一眼七八米外鲜血满身、气若游丝的罗青，微微松了一口气，环抱在双手上的金钟也缓缓消散开来。这最后一击对于苏白也是消耗不小，不过这一战终归是他赢下来了。从一开始的抢得先机，到后面吼碎掉罗青的全部底牌，苏白也算得上是消耗巨大，手段尽出了。稍微缓了一口气，他大步走到罗青面前，居高临下的看着衣衫褴褛、全身骨骼尽碎的后者，俯身，强壮的右手一把卡住罗青白皙柔嫩的脖颈，单臂提起，呵呵。罗青的喉咙里呼吸困难的发出呛咳声，一双妖媚的眸子惊惧无比的注视着眼前的苏白。苏白一脸漠然的看去，冷然开口道：“你从哪里来的？怎么会帮丧狗他们这些小混混？”罗青闻言，眸光微微一凝，随即他露出一抹柔弱娇媚的笑容，沙哑着声音，答非所问的求饶道：“苏苏白是吗？求求你放过我！只要你能放过我，想做什么都可以。”可以成为你的女仆，让你体会到最顶级的享受。此刻的罗青，妖娆美丽的脸庞上虽然遍布着斑斑血迹，但在苍白的脸色衬托下，反而多了一股柔弱美感，让人见了以后不禁会被触动到最柔软动心的地方，升起保护欲。罗青完全弱势的处境，更会激起征服跟占有欲。再加上女人这一副完全臣服的话语，罗青感觉少有男人能忍得住。更何况，眼前这个少年。还是个厨儿，哼！等到伤势好了以后，不管这段时间受到了什么屈辱，到时候我都会加倍奉还。不过
，这小兔崽子倒是挺俊的，到时候让他一一的体会一下我喜爱的那些享乐游戏。求生不得，求死不能，才是最好。罗青的眼底藏起一抹得意跟愤恨之色，脸上的表情却是越发柔弱的惹人怜惜，眼神更是宛若最可爱的小兔子一般，楚楚可怜。他毫不在乎的用着他最骄傲的本钱，啪，冷不丁的，一记凶狠的耳光狠狠的抽在罗青的脸庞上。三四颗牙齿当场就碎裂开来，飞了出去。你你，呵呵呵！罗青难以置信的望着眼前的苏白，喉咙被苏白卡住以后，呼吸越发的困难了。他不敢相信，苏白竟然忍心扇了他一个耳光。只听到清朗冷漠、饱含煞气的话语忽然响起：“我问什么？你答什么？再敢给我使手段，立刻杀了你！想做我的女人，你还不配！”苏白淡淡的出声说道，内心中。将躁动的念头跟呼吸强压下去。苏白不是圣人，面对美女，他也心动。但是，苏白更清楚，眼前这个女人绝对是一条美人蛇，稍不留神就要被其一口咬死。这样的美色，绝对是不能心动，更不能冲动的。受了一巴掌的罗青怒向胆边生，双眼之中浓浓的怨毒跟恨意，让他再次萦绕起淡淡青芒。下一刻，感应到这一缕波动的苏白，二话不说，砰的一声。左手直接一拳轰在了罗青脑门上，那漂亮妖娆的脸蛋如同西瓜一样被轰碎开来。红白之物，剑洒出去七八米远。苏白毫不留情地杀掉罗青以后，仔细地搜了搜身，从其内兜衣物中搜出来四管药剂。他眼睛一亮，这四管正是两管脑核药剂跟两管心核药剂。而且，苏白稍微感应了一下，散溢出来的气息波动，比上次赵武奖励给自己的药剂还要强上许多。定睛凝视过去。系统立刻给出了相关的信息：星河药剂，强大超凡生物的强大星河精血，经过多道工序提炼并加工出来的药剂，能够在一定程度上增强并回复服用者的原力，并且能初步治疗服用者身上的伤势。效果：宿主的分身吞噬以后，可以得到大量的进化点，宿主的身体强度也会得到大幅增强。品质：二星初级，不愧是二星初级的星河药剂，效果跟药力竟然强了这么多，还能增强回复原力。跟回复伤势，还好刚才没有动心，要不然让这罗青找到机会服用这些药剂，伤好以后反噬一口，鹿死谁手还不好说了。苏白呢喃道，心中反思肯定自己的同时，对这药剂也颇为满意。他再看向脑核药剂，脑核药剂强大超凡生物的脑核精华，经过多道工序提炼并加工出来的药剂，能够在一定程度上增强并回复服用者的精神力，并且能治疗一点服用者受到的精神损伤。效果。宿主的分身吞噬以后，可以得到大量的进化点，宿主的精神强度也会得到大幅增强。品质二星初级，嗯，这脑核药剂竟然对精神损伤都有一点效果，好东西啊！苏白满意的微微点头，将四管药剂贴身收好。接着，他拎着罗青的尸体，大步走了回去。小公园的道路那边，铁头听到没多久的功夫，小广场那边的轰鸣声跟巨响就消失不见了，他立刻心头一颤。铁头跟桑狗不约而同地朝着小广场那边看去，碎裂了一角的花坛旁边，苏白挺拔傲然的身影赫然出现。唰，他一个纵跃来到场中，直接把罗青的尸体扔在铁头跟桑狗二人的面前。噗，无头尸体掉落在地，生前的美女此刻不过是一具冰冷尸骨，淋漓的殷红鲜血喷洒而出，飞溅到铁头跟桑狗苍白无比的脸庞上。死，二人情不自禁地倒吸了一口凉气。这才多久的功夫，组织安排在老大身边的这么厉害的人物，竟然这么快就被苏白杀死了？这怎么可能？铁头的心中顷刻间翻江倒海起来，丧狗则直接吓傻了，所有人的心全都凉到了骨子里。带我去找你们老大，否则的话，他就是你们两个的下场。清朗冷酷的话语在铁头跟丧狗耳边响起。第53章，砸场子。苏白说完以后，来到铁头跟丧狗的面前。目光冷冷地扫向二人，他心里很清楚，如果不想晚上这种被围着砍的事情再度发生，那么最好的办法就是把这些人的老大跟厂子全部一口气端掉。苏白信奉，人不招我，我不招人；人若招我，我必百倍奉还。另外，苏白还感觉这些混混的老大能让一个超凡者帮其做事，显然很不一般。这样可怕的人物，此刻跟自己有仇了，那也要一并根除比较好。永绝后患。苏白这样想着。看着铁头跟丧狗二人的目光中，煞气也越发浓重起来。铁头深深地凝望了一眼罗青的无头尸体，努力吞咽了一口唾沫。
将心中的恐惧强压下去，咬紧牙关。他握紧手中的西瓜刀，抬头坚定无比的说道：“苏白，我铁头绝对不会背叛老大的。你想知道老大的消息，除非从我的尸体上。”砰的一声，肉体爆裂的闷响猛地响起。不等铁头说完，苏白直接一掌拍碎了他的脑袋，扑通，尸体倒落在地上。想让我从你的尸体上踏过去，很好，我满足你。”苏白漠然说道。迈步跨过铁头的尸体，来到丧狗面前。噔噔噔，你，丧狗望着苏白，仿佛在望着索命的厉鬼魔神一般，惊恐无比的连忙后退了好几步，冷不丁的双腿一软，瘫倒在了地上，颤抖的身体差点尿。蹦，苏白逼近几步，走到他面前，居高临下的望着他。丧狗，你这兄弟铁头，他的头确实很铁，所以他死了。黄泉路上，你也要跟他一起走吗？苏白的话立刻点醒了丧狗，后者忙不迭地爬过来，跪倒在苏白面前，不断求饶道：“苏苏爷，饶命啊！苏爷，我带你去，我带你去见老大，我现在就带你去，还算识相，前面带路。”苏白微微一笑，拍了拍丧狗的肩膀，嘶，后者倒吸一口凉气，那半边肩膀直接垮塌了下去。突然，丧狗准备想要瘫倒在地的身躯僵硬住了，他微微抬头，只见得。苏白似笑非笑的看着他，装，继续装，我根本没实力。丧狗心头一凉，只感到任何把戏在苏白的眼中都毫无遁形。丧狗颤抖了一下，有些尴尬的重新爬起来跪好，抱歉，抱歉，苏爷，我我还以为你要杀我呢。呵呵呵呵，走，我们现在就走，我现在就带您去见老大。丧狗站了起来，立刻就在前面带路。他是开着一辆大奔来的，苏白坐上后排座位。桑狗带着他直奔明乐街，路上，苏白让桑狗先去一趟落英湖，他要带上血灵王蛇分身，操控着分身重新回到怪兽空间以后，苏白上车坐稳，桑狗径直朝着皇冠酒吧开去。路上，苏白用龙尾手机直接拨通了警备局的电话：“您好，南山警备局。”电话那边的接线员清楚说道。苏白沉声回应：“通知一下宋维明局长跟赵武队长，安平街道的废弃安平公园里。”有特殊事件发生。说完，苏白直接挂了电话，反手就关机了，还把电池取了出来。废弃的安平公园正是他们刚才战斗的偏僻小公园。接线员听到电话关机以后，立刻就把事情上报了上去。宋维明跟赵武第一时间查到了是苏白打来的电话，他们立刻就反应过来，马上派人去了废弃的安平公园。但因为苏白关机取出了电池，怎么都无法定位到苏白的位置，也就无法找到苏白。当宋维明跟赵武赶到安平公园的时候，眼前这宛若废墟一样的公园内景，直接让二人呆愣住了。他们迅速安排人拉起警戒线，打扫现场。同时，宋维明跟赵武互相对视了一眼，都感觉到今晚可能有大事要发生。这一切都没有超出苏白的预料，他需要时间去解决今晚的所有事情。后座上，苏白打完电话以后，心念一动，把四管二星初级的星河药剂跟脑核药剂全部都投喂进了怪兽空间，分心二用。操控着从洛英湖收回来的血灵王蛇分身，将四管药剂全部咬碎吞服下去。您的分身吞服了二星初级星河药剂，获得600点进化点。您的身体强度加60点。您的分身吞服了二星初级星河药剂，获得600点进化点。您的身体强度加60点。您的分身吞服了二星初级脑核药剂，获得600点进化点。您的精神强度加60点。您的分身吞服了二星初级脑核药剂，获得600点进化点。您的精神强度。加六零点，一连串的系统提示声不断响起，进化点瞬间暴增了 2,400 点，进化槽顿时满了。检测到您的分身进化点已经充足，本次进化需要耗时一个小时，请问宿主是否开始进化？立刻进化！苏白坐在车后座上，在心中命令着。进化槽里 2,000 点进化点瞬间消失，进化金光盈满怪兽空间，进化开始。系统面板中的进化。完成倒计时，开始走动起来。苏白安定下心。这时，大奔车拐了一个弯，驶入了一条非常热闹繁华的街道，正是明乐街。热闹的夜生活刚刚展开，灯红酒绿、音乐四起的明乐街道上，到处都是行人。丧狗开着车，努力在人群中穿梭着。吱嘎一声，终于，大奔车停稳在奢华热闹的皇冠酒吧门口。丧狗转过头，小心地问道：“苏爷，地方到了。”苏白睁开眼睛，寒意四射的冷芒在眼中一闪而过。下车，他言简意赅的开口说道：“丧狗下车。”
，他为苏白开门，然后站定在皇冠酒吧门前，介绍道：“苏爷，这就是我们老大林立立哥的产业。今晚立哥没跟我们一起来，他还有别的事情，极有可能就在这酒吧中。”苏白闻言，望着酒吧，不禁勾起一抹森然弧度。今晚，他要砸了这个场子。第54章，一路打进去。皇冠酒吧门外。桑狗恭敬无比的躬身，侍立在苏白身旁。苏白微微抬头，打量着这家金碧辉煌的明乐街顶级酒吧，整个外墙都是典雅奢华的镜面玻璃装饰的，上面还装点着恰到好处的氛围灯。门面顶上，则是定制的一顶巨大的金色皇冠水晶灯饰，垂落的流苏灯带洒满了外墙两边，就好像从天而降的金色光雨一般，金碧辉煌。再加上一束束明亮暖和的光束打在上面，整个门面跟外墙。让人看到以后，立刻就感到一股富丽堂皇的气息扑面而来，根本不用挂什么招牌，就这独树一帜的水晶灯就能让人一眼知晓酒吧的名字。单单这装修风格，就足以让这一处皇冠酒吧直接成为整条街最靓的仔。苏白在路上的时候，还从丧狗的嘴里听闻，皇冠酒吧的消费也是整条街，甚至是整个南山市最高的夜生活场所，里面喝酒玩乐的人非富即贵，挥金如土。这个全是文明的消金窟。无疑是林立手中最大最肥的那一只金鸡。苏白收回目光，看向正门。现在时间是晚上十一点不到，对于许多人来说，正是夜生活刚到兴起的时候。酒吧正门口来来往往的有着不少人，有喝完一场出来的，也有排队正要进去的人。苏白默然开口道：“丧狗，前面带路，我们直接进去。”“是是。”丧狗的声音微微有些颤抖，深吸一口气，当先朝着前面走去，为苏白开路。酒吧门口站着两排六个小弟，一个个虽然都穿着酒吧服务员的制服，但个头都是不低，且衣衫下的肌肉高高隆起，膀大腰圆，一看上去就极不好惹。他们表面上是酒吧安排的代客泊车的服务，但实际上是林立安排在这里的看场子小弟。他们正在给进店的客人们检查会员卡。皇冠酒吧是会员制的，没有会员还不能进入。即便如此，生意依旧是非常火爆，哪怕快到十一点了。门口都排着长队，六个看门小弟看到丧狗都站定身体，非常恭敬地打着招呼：“丧狗哥。”丧狗现在正是心头忐忑，七上八下的时候，哪有心思管他们这些小喽啰？理都没有理会他们，屁颠屁颠地为苏白拉开了酒吧大门。“苏爷，您请，您里面请。”六个看门大汉看到丧狗的这番举动，面上不动声色，心头都是极为诧异。平日里，丧狗的性子最是嚣张跋扈，没想到。现在对待这个看上去如此年轻的少年这么毕恭毕敬，难道是哪家的大人物，或者是巨富贵少年吗？六个看门大汉这样想着，全都目露讶然，不动声色地朝着苏白打量过去。苏白有所感应，冷冷地扫了六人一眼，目光交错，六个人如遭雷击，刹那间全部僵立在原地。苏白则在桑狗恭敬到近乎谄媚恭顺的表情中，举步迈进酒吧，门内热闹无比，动感带劲的响亮音乐。即使隔着长长的走廊，都清晰可闻。突然，咣当一声，身后的酒吧大门打开，方才的六个看门大汉奔了进来，在为首一名领班男子的带领下，把苏白跟丧狗二人团团围住。丧狗哥，抱歉，您可以进，但您身边这位少年，还请出示一下身份。领班大汉硬着头皮上来问道，小心打量着苏白的眼神，惊骇无比。刚才他在跟苏白目光交错的瞬间。内心当中猛地涌现出一股彻骨寒意，亏得他学过几年拳脚，这才迅速反应过来。领班大汉立刻赶到，苏白来者不善，二话不说，带着一众小弟进来拦住了苏白。周围进进出出的客人们看到这一幕，立刻停住了脚步，站到一旁围观吃瓜起来。丧狗今天本就非常不爽，自己的死活还掌控在苏白手里呢，不曾想现在给苏白带个路，还被人拦下，内心中的惊恐跟憋屈顿时化成了蛮横无比的怒火。一下子爆发出来，丧狗面色凶狠的大步上前，直接给了领班大汉三个耳光，啪啪啪，瞎了你的狗眼！我丧狗带人进来，还需要给你检查身份，你特么的算什么东西？丧狗拎着领班大汉的衣领子，怒吼道，唾沫星子像是花洒一样，喷的领班大汉满头满脸。其他五个看门小弟立刻懵了，不知道是听谁的比较好。丧狗，苏白清淡的声音响起，刚才还嚣张跋扈的丧狗。脸色立刻起了180度的惊人变化，变得比一条哈巴狗的嘴脸还要谄媚恭顺。他马上放下领班大汉，来到苏白身旁，满脸谄笑的应道：“在的。”“您什么吩咐？”苏白指了指门口走廊边上的牌子，把闭店整修的牌子放出去。
，今天来砸场子，酒吧只许出，不许进。”是，桑狗立刻应声，把牌子放到门外。门外那些还在排队的客人们看到闭店整修的牌子，立刻大骂起来。不过，下一秒，他们的嘴巴就全都闭上了，因为五个看门大汉轰然撞碎了半面酒吧大门，从里面倒飞了出来，哗啦啦的尖锐玻璃碎片砸在地面上。除了惊起一阵阵尖叫以外，还迅速的驱散了人群。之前在里面围观的那些客人们，看到苏白是动真格的要砸场子，也都惊叫着跑了出来，迅速离开。丧狗看到这一幕，不屑的啐了一口，然后屁颠屁颠的跑回门内去了。门口处，苏白的身旁那个领班大汉瘫倒在地上，另外五个小弟则在外面的冰凉地面上哀嚎着呢。丧狗看到这一幕，丝毫不感到意外，脸上挂着比菊花盛开还要灿烂的微笑。迅速来到苏白身边，全都半妥了，人也都散了。苏白微微点头，看向酒吧走廊尽头，明暗交错的走廊氛围灯下，走廊尽头涌过来二十来个膀大腰圆的酒吧安保，显然都是听到有人来砸场子，赶出来平事情的。这些人也都是凌厉的看场子打手。丧狗看到这么多人奔出来，心里微微有些发虚，朝着身旁的苏白请示道：“苏爷，我们，我们现在该怎么办？”苏白面容淡然的迈步朝前走去，毫不在意的开口说道。一路打进去，第五十五章全砸了，特么的，真是长了雄心豹子胆，竟然敢来砸老大的场子。人呢？人在哪里？谁来砸场子？老子特么的亲手废了他。听监控室那边的兄弟们说，是个年轻人，还是丧狗哥带来的。丧狗，特么的，那个吃里扒外的狗。东西，早就知道他不是什么好人，现在一看，特么的果然不是什么好鸟。那边，在那边。就是他们，二十来个身材雄壮的酒吧安保，骂骂咧咧的奔了过来，一个个的手中全部抄着钢丝缠裹的塑胶铁皮钢棍。这种安保棍不仅材质坚硬，而且柔韧凶狠，打在人身上表面看不出什么伤痕，但实际上钻心刻骨的疼。这二十来个大汉一奔出来，就看到了苏白跟丧狗二人，二话不说，人人举着安保棍，怒挥而来。此刻的酒吧，背景音乐里正放着 “sold out”。还是加快节奏的 DJ 版本，激荡人心的背景音乐中，这二十来个安保壮汉只感到热血都在沸腾，一个个带着狰狞的笑容看向苏白，恍惚间，仿佛看到苏白被自己打趴拿下，然后老大力哥重重奖赏自己的美好场面。但不等他们脸上的笑容完全绽放开来，就猛地凝固住了。二十多个安保壮汉们突然发现，原本站在不远处的苏白竟然奇怪的消失了身影。刷，再次出现的时候。赫然站在了他们的面前，咚！苏白踩着音乐副歌的节点，骤然出现，一拳轰出，砰！七个壮汉被一拳轰飞，苏白又是一脚。八个安保大汉手中安保棍齐齐碎裂，人人都被扫飞出去七八米远。苏白身形突进几步，抬手左右各自一扇，剩余的十个壮汉全都满嘴牙齿碎裂，壮硕身子不由自主的撞向两边墙面，砰砰砰的墙面碎裂声中，一个个人形凹坑出现。十个壮汉深深地嵌进墙体之中，直接就痛得昏迷，失去了意识。身后的丧狗瞪大眼睛看着这一幕，只感到苏白的每一个动作都快得惊人。简单高效，三两下就把二十多个人全部放倒，配上这动感的音乐，简直就是暴力的艺术。丧狗在心中咂舌惊叹的同时，也不忘连忙跟上苏白的脚步。拐角处，八个安保壮汉出现，苏白一拳，八人齐齐倒飞出去。老道口。十个纹身大汉冲了下来，苏白一拳一掌，被拍飞出去的十人将五阶向上的小楼梯都当场撞碎。一地的哀嚎声中，丧狗跟在苏白身后，眼睁睁地看着前面那个淡定自若的年轻身影一路打进了酒吧大厅之中。对于惊呼逃跑的客人们，苏白分毫未伤；但对于围攻上来的凌厉手下，他毫不留情。丧狗一路上看着这一幕幕，忍不住喉结滚动，不断的吞咽下心中的惊叹跟恐惧，根本生不起半点逆反之心。砰的一声巨响，三四个壮硕魁梧的身影从酒吧大厅的入口处倒飞了进来，落地的同时，当场砸碎了七八个卡座圆桌。叮叮当当，哗啦啦的酒瓶碎裂声以及女人尖叫声响彻全场。DJ 的动感音乐声戛然而止，所有人面面相觑，目瞪口呆的全部望向大厅入口处。一道年轻帅气的身影迈步走入，身旁跟着一个一脸舔狗谄媚笑容的壮年男子，正是苏白跟丧狗。苏白迎着所有人的目光扫视全场，沉声开口：“今天我来问林立要一笔债，无关人等立刻离开，否则的话死伤不论。”
。苏白的话并不响亮，但大厅里的每一个人都感觉到这三句话仿佛在耳边响起一般，清晰无比。语气中蕴含着的凛然煞气，更是让所有人都感到脊背发凉。众人面容正然恐惧的看了看躺在地上的壮汉们，然后再看了一眼气势森然的苏白。皇冠酒吧幕后老大的明慧张口就来，出口就说来要债，还没进门就打伤了这么多人，这要的什么债？怕不是人命债哦！众人意识到的同时，心里的恐惧也是越发的浓重起来。一个个的还特么的愣在这里干什么？等留着过年呢？还是找死啊！丧狗狗仗人势的大声吼道。所有人吓得身子一颤，忙不迭的就从大厅两边的绿色通道处迅速离开，连话都不敢多说上一句。DJ、歌手、舞女、服务员等工作人员也赶紧混在人群中逃离出去。他们是来打工赚钱的，可不是来陪着林立同生共死的。所有无关人员一下子全退出去以后，整个大厅瞬间安静下来。地上那几个打手们的哀嚎声就显得尤为凄厉。苏白来到一个卡座的真皮沙发上，悠然坐下，然后朝着跟在一旁的丧狗招了招手。丧狗立刻紧走几步，躬身九十度，极度恭敬地凑到苏白面前。苏白点了点手指，扫过大厅一圈，去拿东西，把这大厅给我全砸了。林立来之前，我不希望看到任何一张桌子，还是完好无缺的。我也不希望再看到吧台上面的任何一瓶酒是没有破的，有问题吗？丧狗闻言直接愣住了，下意识的回答道：“没，没问题。”“嗯，去做事吧。”苏白挥了挥手，丧狗站起身，他扫视一眼金碧辉煌的酒吧大厅，心中有些犹豫，但很快，脑海中就闪现过一幕幕苏白战斗厮杀的恐怖场景，咬紧牙关，犹豫的眼神立刻被坚定取代。丧狗很明白。自己现在的处境已经是骑虎难下，只能一条道走到黑了。他抄起身旁卡座边的一张金属圆凳，前冲即破，右手用力一甩，狠狠地将其朝着灯红酒绿的吧台酒柜那边怒扔了过去。平啪，哗啦啦，高耸的酒柜当场碎裂倒塌，无数美酒瓶子碎裂洒落一地，浓浓的酒香味弥散开来，衬托着地上那几个打手的哀嚎声，让丧狗的心中竟然涌起一阵痛快舒爽的感觉。他越砸越起劲，苏白静静地靠坐在真皮沙发上，眸中倒映着满场辉煌、进城粉末的破坏场景，神情闲适悠然，丝毫不像是来砸场子的。右手食指轻轻地敲击着沙发扶手，仿佛在看着一场即将开幕的大戏电影一般。第56章：惊慌的鹤鸣。苏白一边看向正在砸着大厅的丧狗，一边等候着林立的到来。一路上闹出这么大的动静，哪怕林立再大牌，再怎么玩幕后那一套，得到消息以后。也肯定会憋不住出来解决的。苏白暗暗想到，并不着急，晚上有大把的时间，能陪这位神秘的幕后老大好好玩一玩。苏白还抽空看了一眼，分身的进化剩余时间还剩下半个小时多点，又瞄了一眼自己的信息面板，身体强度在分身吞服了四管药剂以后，已经增加到428点，体魄力量也暴增了 3,000 斤，达到 28,000 斤，整整14吨的恐怖力量，哪怕是一台小轿车，在苏白面前也跟灯草没有什么区别。苏白还隐约感受到一股身体的束缚跟滞涩感，那种即将解开下一道基因锁的瓶颈感觉再度涌现出来。看来，再提高一些身体强度跟精神强度，就能解开下一道基因锁了。苏白暗暗想到，对于更加强大的力量也是越发期待起来。突然，哒哒哒的脚步声从员工通道那边响起：“快来，干特么的！就是这小兔崽子，还有丧狗那条白眼狼，一起上，废了他们！”大厅的员工通道那边。涌出来几十个打手，是监控室里的林立手下用对讲机叫来的。丧狗看到打手围拢过来，立刻停下了动作，不要停，继续给我砸！苏白的声音在丧狗背后响起，后者刚刚反应过来，就感到一阵呼啸风声从头顶刮过，一张四人座的长条真皮沙发赫然破空越过他，飞砸向了人群，当场人仰马翻，唰，又是一阵更加狂躁的劲风刮过，但金色的虚影掠过丧狗身旁。那是苏白冲了上去，下一刻，员工通道那边下起一阵人雨，一个个打手倒飞出去，砸落的大厅各处，地砖炸碎，墙壁龟裂。丧狗看到这一幕，不再犹豫跟停留，继续怒砸起来。平平平平，桌椅板凳、酒瓶沙发，所有东西都被砸得稀巴烂。先前的金碧辉煌，没多久的功夫就成了遍地粉末，到处都是一片狼藉。不过几秒钟的功夫。苏白就解决了所有员工通道冲进来的人，他轻拍着手走回沙发。就在这时，住手！一个气急败坏的声音
，突然响起。苏白站定，朝着那边看去。丧狗也基本上把整个大厅都砸烂了，顺利完成了任务，同样把目光朝着生源处投去。贺老六，怎么是你？他看到来人，满脸愕然的出声道：“那是一个身穿定制西服、衣冠楚楚的中年男子，鼻梁上架着金丝边眼镜，面容跟气质都颇为文气，正是林立安排的。”这间皇冠酒吧的总经理跟负责人贺明，贺明的身后还跟着四十多号体格精壮的安保打手。桑狗看到贺明，很快就反应过来，心里咯噔了一下。今晚力哥没在酒吧里。贺明对桑狗的话语丝毫不予理会，他看着满地碎裂的桌椅、名酒，还有那坑坑洼洼的定制地砖跟墙饰，只感到心头仿佛被一柄柄刀子狠狠插中一般，不停的流血。贺明在想到，要是等林立老大回来。看到这一幕场景时，自己将要受到的责罚，心中立刻就不寒而栗起来。跟恐惧一起涌现出来的，就是对苏白还有丧狗的无穷怒火。他死死地盯着二人，面容愤怒怨毒，完全扭曲，声音仿佛从牙齿缝里挤出来似的：“全都给我上！挑断这小兔崽子跟这条死狗的手筋脚筋，废掉他们，然后抓起来交给力哥回来再处理。”四十多名精壮打手立刻冲了上来。苏白冷冷一笑，刷，身形一动。五秒钟不到的时间，一共只出了两拳一脚，四十多号人就全都倒飞了出去，当场重伤倒地，不省人事。刷，苏白迅疾无比的身形再度出现时，已经站在了贺明的面前。贺明目光凝滞的看着这一幕，脸上的表情在这短短五秒不到的时间里，就从愤怒扭曲变成了震惊骇然，最后停留在浓浓的惊恐与畏惧。刚才是你说要废掉我的手脚的？苏白的声音在贺明的耳畔响起。贺明的双眼蓦然瞪大的，仿佛要跳出眼眶。哥嘞哥嘞，一阵密集不断的筋骨脆裂声从他的四肢上传来。下一秒，他整个人瘫倒在地，手脚尽废。苏白居高临下的看着他，他此刻的身影在贺明的眼中跟地狱死神没有任何区别。而且，直到瘫倒在地上以后，分筋碎骨的剧痛才传递到贺明的脑海中。随即，痛苦无比的惨叫声立刻从他的嘴里爆发出来。啊！你们，贺明凄厉无比的哀嚎着，但一句硬气的狠话都没有说出口。已经享受过太多奢靡繁华的他，早就被磨平了内心的棱角。丧狗连忙跑过来，向苏白汇报了贺明的身份。苏白微微点头，俯视着贺明，寒声问道：“如果不想死的话，就把林立的去向告诉我。”老大，立哥真的没在肠子里啊！贺明痛得涕泪横流，嘴角咸水四溢，口中避实就虚的回应道。丧狗听到贺明的话，心中立刻焦急上火起来。苏白让他带路来找林立的，现在林立竟然没在酒吧里，那不亚于跟苏白撒了谎。丧狗立刻感到自己的小命已经在悬崖上走起了钢丝，他疯狂的开动起脑筋，甚至感觉自己当年在高考考场的时候都没转动的这么快过。突然，丧狗脑中灵光一闪，苏白听到贺明的话，立刻眸光一冷，正想继续拷问，一旁的丧狗连忙凑过来说道：“秘密包厢，这皇冠酒吧里还有一个秘密包厢。”嗯。苏白眉头微微一挑，秘密包厢。是的，丧狗小鸡啄米一般的连连点头，肯定道：“力哥每次来都会去这秘密包厢，现在说不定也在那里面。”地上痛苦惨嚎的贺明听到秘密包厢，也没有任何反应，立刻就惊慌失色起来。他连忙嘶喊道：“没，没有啊，秘密包厢里没有啊。”力哥，今晚真的不在厂子里，真的不在啊！贺明惊恐慌乱的表情被苏白看在眼里。此时。去不去，已经不是贺明说的算了。苏白问向丧狗，知道位置吗？丧狗立刻点头，抓着他在前面带路。苏白命令道。丧狗立刻扛起手脚近端的贺明，带着苏白来到秘密包厢，打开门口的大落地镜子按门，二人朝着里面看去。第五十七章，油画的秘密。苏白定睛看去，整个秘密包厢比外面最顶级的 VIP 尊贵包厢还要大，装修的也更加富丽尊贵跟奢华。啪嗒啪嗒，苏白把里面的全部灯具一下子全都打开，整个包厢瞬间明亮堂皇。宽大舒适的真皮沙发，顶级奢华的碧嵌式酒柜，清一色的顶级雅马哈音乐设备，宽大无比的液晶屏幕，则是索尼最高端的一款。包厢里的一切都是顶配，让人看了以后深深的感到一股扑面而来的金钱气息。但苏白却微微皱起了眉头，因为包厢里面确实是空无一人，就像是一个简单的。用来供人玩乐的秘密场所，但为什么贺明刚才听到苏白二人要来包厢的时候会这么惊慌呢？
。苏白有些疑惑，丧狗进来，看到没有灵力以后，心头更是焦急生气，把扛着的鹤鸣一把扔到地上，就开始暴打起来。特么的贺老六，力哥到底去哪里了？今天老子死了，你特么的也别想好过，老子临死前绝对拉上你这个扑街仔垫背！擦了，丧狗怒骂着。苏白扫了一眼二人，然后冷冷开口说道：“丧狗，鹤鸣交给你了。”我不管你用什么办法，一定要给我把灵力的去向从他嘴巴里撬出来。丧狗听到苏白暂时没有责怪自己，反而分配下来了任务，心头微微一松，万分庆幸的连忙恭敬答应下来。是，您就交给我吧。丧狗在转头看向贺明时，脸庞上已经满是凶恶无比的狰狞微笑了。贺明对视上丧狗那真的疯狂的像一条狼狗一样的眼神，冷不丁的身子就是一阵剧烈的哆嗦，本就苍白的冷汗直流的脸庞，表情越发的凄苦难看起来。很快，身后就开始传来一阵阵丧狗拷打鹤鸣的声音。苏白不再去管二人，他开始在秘密包厢里四处走动打量起来。他感觉这个包厢设计的这么隐蔽，绝对没有那么简单。沙发、酒柜、液晶显示屏、玻璃桌案，所有东西的各种隐蔽地方，苏白都摸索了一遍，竟然都没有任何发现。最后，心中还是感到有些不对劲跟疑惑的苏白，把目光凝视在了右边墙壁上的那一幅毕加索油画上。一个用来谈事情玩乐的秘密包厢，挂着一幅这么高雅的油画。林立这帮人内涵有这么丰富，素养能有这么高？苏白扪心自问，越想越不对劲。他走上前，碰了碰油画，想要把这一幅油画取下来，仔细看看有没有什么异常之处。咦？苏白轻咦了一声，这幅油画竟然取不下来。他试着转动了一下，咔嗒咔嗒，连续不断的齿轮转动声突然响起。这油画竟然隐藏着一处非常隐蔽的机关。听到这非常异常的声音，丧狗立刻停止了动作，跟贺明一起朝这边看来。丧狗的眼神中满是惊讶、好奇之色，显然他并不知道这一处机关的存在。贺明的眼中则满是秘密被发现的绝望。他愤怒的大吼起来：“丧狗，你这条死狗，你特么的不得好死！吃里扒外，带着外人来发现了力哥的秘密，里面的东西要是弄丢了，力哥绝对会不择手段扒掉你的皮。”丧狗，擦！贺明歇斯底里的疯狂怒骂着，不等他说完，苏白就将其冷冷的打断道：“丧狗，让他闭嘴！”是，丧狗立刻领命，捂住贺明的嘴巴，继续拷打起来。苏白则看向油画后面露出来的机关，油画被他向右扭转了60度左右，后面的墙壁上有一个内嵌进去的拉手开关。苏白握住开关，向外一拉，咔嗒咔嗒，轰隆隆，伴随着一阵更加响亮的机关运转声。以及墙壁移动的轰鸣声，苏白微微有些惊异的退后几步，他发现整块右边墙壁都翻转了过来。翻转过后以后，露出整面墙壁的内嵌式架子，以及中间一个半人高的保险柜。苏白扫了一眼那些内嵌式架子，上面有着几张零星的各国纸钞，显然之前这里是秘密钱架子，但现在已经全部转移了。再看向那个保险柜，顶级合金钢制作，非常厚重坚固，上面还有着密码锁、指纹锁、瞳孔识别锁。安全保密级别，从低到高，整整三种安保方式，堪称是密不透风、最顶级的安全保密措施了。丧狗满是好奇的，时不时朝着这边瞥一眼。贺明看到那个保险柜，立刻又反应过来，嘴角溢血的脸上露出得意癫狂的微笑。哈哈哈，我差点忘了，哪怕你们找到了第一道外部机关，也是屁用没有。里面这个保险柜是力哥亲自托关系定制的，绝对的顶级材质制作而成，哪怕是肩抗式火箭弹，打中一发在上面。也不会留下任何痕迹。哈哈哈！你们，贺明得意嚣张的话语还没说完，突然轰隆一声，猛烈无比的爆响声忽然在整个包厢里回荡开来。贺明脸上那满满的得意表情瞬间凝固住了，瞪大到极限的眼睛里立刻被惊惧跟骇然之色填满。而一旁的丧狗则是一副见怪不怪的样子。只见得苏白根本没有开锁，整整三道锁，他连看都没有看上一眼，径直一拳。将这个半人高的顶级合金钢保险柜柜门硬生生轰穿，整个右手小臂都没入进去。这怎么可能？贺明嘴巴张大的，仿佛能塞下一个鸡蛋。怪物，真的是怪物！你，贺明惊恐畏惧的呢喃道。啪！桑狗狠狠一巴掌扇在他的脸上。特么的贺老六，怎么说话的？不知道说人话是吗？我苏爷的能耐也是你能揣测的吗？快给我把力哥的去向说出来！要不然，老子扒了你的皮！你，丧狗继续开始拷打起来，呛啷啷！苏白把右手从柜门里拔出来，这声音就好像坚硬无比的金属
不断的摩擦着钢壁一般。接着，苏白双手抓住这个开出来的柜门破洞，砰的一声，他凭借着恐怖巨力，生生将整个保险柜的柜门都卸了下来。苏白定睛看去，这安全保密工作做得如此严密的保险柜里，竟然只放了一样东西，那是一个饭盒大小的冰冻试管盒。苏白将其取出，打开，吃吃吃，淡白色的冰冻冷气迅速冒出，试管盒子里。存放着一管装满了药剂的试管，目光凝视在上面，系统信息出现，他的目光猛地微微一凝。第58章基因合成禁药。苏白看着这管药剂的系统信息，目光顿时微微一凝。基因合成禁药，强大超凡生物的基因，经过提炼跟合成以后得到的具有强大副作用的禁药。服用以后会出现两种情况，第一种情况，有 99.8% 的几率，短时间提高一倍的身体强度跟各方面身体素质，也能迅速恢复原力。并提高 50% 的原力威力，但在药效时间过后，服用者就会立即基因序列崩毁，当场身亡。第二种情况，有 0.2% 的几率，服用者的基因抗住了提炼合成出来的超凡生物基因，成功觉醒出一种超凡能力，并且直接跳过第一步的开锁阶段，立刻晋升成为一阶基因锁的超凡者。效果：宿主的分身吞噬以后，会自动剥离掉超凡生物的基因，得到900点进化点。宿主的身体强度跟精神强度。都能得到同比增强，品质二星高级。苏白看完这基因合成禁药的介绍以后，立刻就想到了之前在安达商场里最后时刻，鲁刚拼命的时候打下去的那一管药剂。现在这试管盒子里的药剂颜色也是血红色的，而且看着服用后的作用，明显就跟鲁刚当初身上发生的变化非常相像。不过没想到的是，这禁药竟然还有 0.2% 的几率能觉醒超凡能力。苏白轻声呢喃道。立刻意识到为什么林立会如此大费周章地保存着这管禁药，在某些时候，这管药剂就是林立最后的筹码。万一撞了大运搏到了，那就一步登天。同时，苏白握着这管药剂，在脑海中也迅速地把鲁刚跟林立二人联系了起来。似乎这两人中间有一条看不见的线啊！苏白轻声说道。他又看了一眼试管盒子里，除了这管血红色的禁药以外，还有一个便携式的注射器，简单组装一下，就是当初鲁刚手中的那管禁药了。显然都是一套设备。苏白将禁药放回试管盒子，然后心念一动，就存进了储物空间中。哒哒哒，桑狗走了过来。苏白看向他，后者的脸上带着一抹邀功的振奋笑容。苏野，问出来了，南山码头的仓库里，那地方我可太熟悉了。想当年，我带着兄弟们，别废话，前面带路。苏白看到丧狗又要长篇大论的吹嘘起来，立刻摆了摆手，打断道：“是，嘿嘿嘿，走着。”丧狗也不尴尬，只是讪笑了几声，随即他又说道：“那个，我一时手重了，贺老六太厌气了。”苏白淡淡的嗯了一声，跟上，然后举步就跨过贺老六的尸体，朝着秘密包厢外面走去。丧狗看到苏白不在意，心头微微一松，立刻舔着脸追上去，赶到苏白前面：“来了来了，我给您开路。”嘿嘿，丧狗冲到苏白前方，帮其引路。一路上，丧狗看着几乎全砸成一副烂摊子的皇冠酒吧。心头也不由得有些唏嘘起来，接着，他眼睛转了转，想到身后苏白的可怕能耐，不由得心思又开始活络起来。嘿嘿，今天晚上要是能借此机会，以后一直跟着后面那位爷，那说不定这次还因祸得福，是我丧狗的一次大富贵呢。丧狗心头的如意算盘打得噼里啪啦直响，带路的脚步也越发的轻快了起来，面向苏白的腰板弓得更低了，态度越发的恭敬顺从，当真犹如一条随叫随到的听话老狗一般。不过，丧狗没有注意到的是，在后面走着的苏白看向他恭顺背影的目光已然开始变得冰冷起来。二人走出皇冠酒吧，丧狗立刻小跑着去开来了自己的大奔车，稳稳地停在苏白的面前。然后，丧狗打开车门，绕到后排的右侧驾驶座旁边，殷勤地替苏白打开车门。苏白正要上车，突然想到了什么，顿住脚步。他看向身后的皇冠酒吧，视线慢慢上移，落在酒吧房顶的定制水晶灯上，接着。扫视了一眼停车场，苏白来到旁边停着的一辆黑色大 G 面前，手开着车门的丧狗看到苏白的动作有些不解，他认得出来，那辆酷炫霸气的大 G 正是扑街仔贺老六的座驾。难道那位也想换一辆车做做不成？可是我也没有车钥匙啊！该死的，刚才应该更有眼力见一点，把贺老六的车钥匙给烧上的。丧狗这样想着，正准备喊住苏白，突然，他即将要脱口而出的话，硬生生卡在了喉咙里。下一刻，丧狗震惊道
，嘴巴跟眼眸都在缓缓张大开来。只见得苏白用脚尖轻轻挑了一下大 G 的前保险杠，吱嘎一声，整个霸气的前车头立刻就被挑飞到了离地两米高的半空中。不等车头落地，苏白伸出双手，悍然抓住了整个大 G 的硕大车头，吱嘎吱嘎，令人牙酸齿冷的金属变形声不断响起。苏白的双手上释放出非常恐怖的距离。食指深深嵌进钢铁大车头的同时，赫然将整辆大 G 都抓举了起来，整个过程流畅自然。苏白脸上的表情更是轻松写意，抓举着一台大型越野车，就好像提着一根茅草一样简单随意。这一番场景，看得桑狗张大的嘴巴久久无法合拢。接着，他又看到苏白的双臂猛地微微弯曲，抡圆了手中的大 G 车，朝着皇冠酒吧的房顶直接一扔，呼呼呼。停车场上堪比十级台风一样的狂风猛地暴起，吹动的丧狗头顶的那些根杂毛瞬间就成了鸟窝。他只感到眼前一道暗沉沉的巨大阴影猛地撞破天际，随即轰隆一声炸响，骤然响起。丧狗微微偏头一看，好家伙！苏白扔出去的大巨车直接撞碎了皇冠酒吧远近闻名的标志——皇冠水晶灯，噼里啪啦的电火花不断炸开，灿金色皇冠灯炸碎洒落的同时。所有金灿灿的流苏氛围灯也跟着爆碎了一地，一时间，金红色的火花缭绕着金色雨滴一般的小灯条四处飞溅。这一幕倒映在苏白跟丧狗的瞳孔中，就像是一场盛大的烟火。皇冠酒吧自此落幕倒闭的烟火，轰隆，又是一声巨大轰鸣。大巨车撞碎了皇冠灯以后掉落下来，正好将酒吧的整个正门口砸碎并填满。做完一切，苏白转身上了车。丧狗轻轻关上车门，满眼震撼的深深看了一眼一片狼藉的皇冠酒吧，头也不回的转头就进了驾驶座。坐稳以后，丧狗看向后视镜里的苏白，后者深沉凝定的目光望向窗外，不知道在想些什么。片刻之后，只听到苏白淡淡的开口说道：“走吧。”好脸，丧狗忙不迭的应承下来，发动汽车瞬间绝尘而去。第五十九章，分身的第七次进化。丧狗一边开着车，一边竖起耳朵，随时准备去执行来自身后的命令。此刻的他，在内心中对于苏白已经是佩服的五体投地了，因为丧狗刚才清楚的留意到，苏白在举起大巨车跟扔出的时候，手臂上连青筋都没有抱起。这说明，苏白刚才还远远没有使出全力。丧狗虽然为人滑头无比，胆小狡诈，但是敏锐的眼力剑还是有的。他心中甚至隐隐感觉，苏白变得比跟罗青战斗的时候更强了一些。真是可怕呀！丧狗在内心当中感叹道。车后座上，苏白重新装上龙尾手机的电池，开机再次打通警备局的电话，用同样的方式告诉了那边的接线员皇冠酒吧出事的消息。接着，再次关机，取出电池。片刻以后，还在安平公园的宋维明跟赵武二人立刻就得到了消息，马不停蹄的朝着皇冠酒吧赶了过来。皇冠酒吧那边，在苏白跟丧狗二人离开以后。没过多久的功夫，就围拢过来好几波胆子颇大的人群，一个个都是听到有人赶来砸林立的场子，特别前来看热闹的。卧槽，我听说就两个人啊！什么？两个人就赶来砸林立的皇冠酒吧？这两个人是特么的嫌自己命太长了吧？屁！我听说就一个年轻人，另一个是林立的手下丧狗。啥？那丧狗反水了？他敢带着人来砸林立的酒吧？这也太扯了吧！不一定，可能是那年轻人武力太强。劫持丧狗让带来的酒吧，等等，这么说来，那等于说是一个年轻人就砸了林立的场子。大兄弟，你是在开国际玩笑吗？几拨人议论纷纷着，涌进了皇冠酒吧的停车场。他们纷纷朝着酒吧那边看去。当看清情况以后，一个个全部目瞪口大，嘴巴微张的站定在了原地。满地的水晶灯碎玻璃，破败不堪的酒吧正门口，以及那砸落堵住酒吧门口的大 G 车，所有的一切都让这些人难以相信自己的眼睛。谁能告诉我，我是不是在做梦梦游了？前面这堆废墟一样的建筑，特么的能是霸占明乐街头号夜生活场地的皇冠酒吧？要不要我扇你一巴掌？滚球！所有人在怀疑的同时，不约而同的一起揉了揉自己的眼睛。当再三确认没有看错以后，立刻就都倒吸了一口凉气，爆发出喧嚣吵闹的巨大议论声。死！牛逼！太牛逼了！竟然真的把皇冠酒吧砸了，还砸得这么彻底！今天当真是开了眼了。这世界真是太魔幻了，有生之年竟然能看到皇冠酒吧变成这副样子，可怕！你们说，要真是一个人就砸了这皇冠酒吧，那个人该有多厉害？
，死，不可能吧！众人议论的同时，突然，地屋地屋地屋，警备局的公务车鸣叫声从不远处的街道尽头传了过来，所有人全都停止了议论，热闹也看完了。本着多一事不如少一事的态度，一个个迅速散去。不过，有一个鼠头鼠脑、不断张望的人，深深的看了一眼酒吧的现状以后，目光一阵闪烁，悄然进入小巷子，走向街道的另一边。他知道。那里有一座公共电话亭，地屋地屋地屋。当一辆辆警备局的公务车迅速在皇冠酒吧门口停下来的时候，赵武跟宋维明带着手下下车。他们看到酒吧如今的样子，表情并没有比刚才那些人好上多少。站定良久以后，一个个才反应过来，拉起警戒线，远远的隔绝封锁街道，不让人过来。现场也被完全封锁。所有人好不容易进到里面以后，立刻就见到了破碎的正门、墙壁、过道，到处都是坑坑洼洼的走廊。还有坍塌的楼梯，以及那满场进阶被砸烂的酒吧大厅，而且在以上的所有地方，全都倒着加起来将近200名昏迷过去、瘫倒在地的重伤打兽。这一番场景跟见识，堪称是每走一步都有巨大的惊讶跟震撼，一次次的在所有人的心中震荡泛起。不同的是，宋维明等一众南山警备局的人看到这番场景以后，心头感到的只是震撼，不断惊讶着，人力竟然能达到如此地步。而赵武的目光中，则是仿佛一种看到稀世珍宝一样的振奋珍惜表情。他从现场展现出来的破坏力中，迅速在脑海中还原出来了大致的战斗场景，也很快就预估出来苏白目前的战斗力以及进步速度。这个少年真是不得了，要好好培养才行。赵武目光中神采奕奕的呢喃道。去往南山码头行驶的道路上，一辆稳定行驶的大奔车内，坐在后座的苏白突然听到脑海中响起了一阵系统提示声。恭喜宿主，您的分身成功进化至七级，成为金童血灵王蛇。苏白心头一动，立刻朝着怪兽空间里看去。粗长的蛇身长到了四米五左右，还是一身血色鳞甲。不同的是，凶恶蛇头上那个小小的鼓包变大了一点，氤氲出来的血光越发浓郁。一双原本通红一片的蛇瞳，赫然变成了一片尊贵无比的灿金之色，这让整条王蛇分身都多出了一股尊贵威严的强大气息。苏白在看向金童血灵王蛇分身的信息面板，分身金童血灵王蛇，等级七级，技能金童凝视 LV 7消耗体内血气，金童释放出两束光芒，凝视三米范围内的单个敌方目标，能将其定身两秒。同一目标，一小时以内将免疫第二次的金童凝视。血气獠牙 LV 7消耗体内血气，凝聚出多对血气獠牙，释放并攻击三米以内的敌方目标，也能操控着多对血气獠牙。将敌方目标拉扯到近前，缠绕绞杀 LV 7省略，具体效果请参考前文。毒牙噬咬 LV 7省略，具体效果请参考前文。伪装 LV 7省略，具体效果请参考前文。全息感应 LV 7消耗一定的精神力，通过眼部、蛇性以及感应触须就可以感应到方圆50米以内所有生物的威胁程度，形成光热成像图景以及具体的生物信息。天赋水陆两栖 LV 7在水中以及陆地上都能存活，也能完全发挥出自身战力。血鳞甲 LV 7体表覆盖着血色鳞甲，可以提供不弱的防御力。战力889进化点11512500。第六十章第二道基因锁开，很好，多了一个不错的控制技能。血气獠牙也变成了群攻技能。苏白看完金童血灵王蛇分身的信息面板以后，不禁暗暗点头。进化成功以后的抽奖提示，也不出意外的在脑海中立刻就响了起来。恭喜宿主，您的分身成功进化至七级，奖励一次轮盘抽奖机会。抽奖轮盘准备中，普通级别抽奖轮盘准备完毕。请问宿主是否开始抽奖？抽奖！苏白命令道。很快，轮盘指针暂停，格子里的水晶显示出一条正在不断缩小、穿梭来去的长蛇身影。恭喜宿主，您成功抽到分身技能——躯体收缩。躯体收缩，给分身使用以后。能够掌握缩小躯体大小的能力。目前 LV 7的等级能够将分身的躯体缩小成原先体型的五分之一大小，分身的敏捷程度增加一倍，躯体缩小化的维持时间为一个小时。提示：分身吞吃以后即可掌握。苏白眼前顿时一亮，这个技能虽然是普通奖盘抽出来，但却十分实用，提高一倍敏捷是最关键的。而且，分身缩小以后帮助本体战斗将更加隐蔽，突然袭击的爆发力也更强。苏白操控分身，在一切江河湖海吞吃的时候，也能进入一些狭小隐蔽的区域。二话不说，他直接意念一动
，把技能水晶投喂进了怪兽空间中。苏白操控着王蛇分身，一口吞吃，战战金光立刻萦绕在血红色的长躯全身上下。片刻以后，苏白目光一亮，直接使用出躯体收缩的技能，血气弥漫出，笼罩王蛇分身。下一秒，只有一米不到的金童血灵王蛇立刻在怪兽空间的湖泊里畅游起来，速度非常快。宛如一道来回飙射穿梭的血色闪电，苏白在分心操控着试验了一下，发现在这技能持续的一个小时之内，不仅能收缩到原先的五分之一大小，还能收缩到任意体型，只不过敏捷程度的增幅，所有变化而已。这样一来，也让这个技能的实用性又提高了一截。苏白摸索完以后，也是颇为满意，收回注意力，他又看向储物空间里的那个试管盒子。苏白意念一动，也将其投喂进了怪兽空间。分心操控王蛇分身，打开盒子，一口吞吃掉这管二星高级的基因合成禁药。您的分身吞吃了一管二星高级的基因合成禁药，成功剥离出其中蕴含的超凡生物基因，获得900点进化点。您的身体强度加90点，您的精神强度加90点。滚滚热流在苏白跟分身的体内迅速的流淌起来，王蛇分身增长到了5米，苏白的身体强度跟精神强度则同时卡住了，两个数值都卡在499点，不再动弹。体魄力量暴增到 29,999 斤，也到了一个临界极限值。苏白感受到这番情景，目光顿时振奋起来。看来终于可以再次解锁下一道基因锁了。话音一落，期盼已久的系统提示声在脑海中立刻响起。检测到宿主的身体强度已经达到临界极限值499。检测到宿主的精神强度已经达到临界极限值499。第二道基因锁已经成功触发激活，请问宿主是否打开？开启，苏白目光发亮，满是振奋的在心里命令道：“一语道出，平的一声，一道如同银瓶炸破似的声音在苏白体内响起。尘封的枷锁被打开，人类最神秘、最根本的肉身宝藏，在这一瞬间再次被苏白开启了一座。轰！如同大坝泄洪一样的奔腾轰鸣声音，猛地从苏白体内爆响开来。澎湃的金色热流，霎时间在苏白体内凭空蹿升出来，并迅速流遍四肢百骸。”撕了！一道仿佛布帛衣物破裂，只有苏白能听到的声音骤然响起。他立刻感到，限制在躯体表面的一层束缚被澎湃的力量硬生生撕裂粉碎开来，禁锢躯体增强的束缚被打破。在热流的灌注下，皮肤、肌肉、筋骨、内脏、骨骼，全部的身体组成部分都在迅速增强，尤其是皮肤。苏白深刻感到，在开启了这第二道基因锁以后，连坦克飞机的大口径机枪子弹。还有小口径的火箭弹都已经无法炸裂自己的皮肤了，肉身在近距离的情况下直接承受一枚小口径火箭弹的轰炸，体表都不会有任何损伤。一股崭新的、神异的感觉自然而然地浮现上苏白的心头，这是一种跟第一道基因锁开启时完全不同的感觉。第一次是开辟两个体内空间，而这第二次，苏白深切无比地感受到自己仿佛一只脚跨进了一个崭新的生命层次，在肉身宝藏强大力量的灌注下。生命本源发生了质一样的惊人变化。一阶基因锁开启的时候，机枪子弹、小口径火箭炮之类的常规武器，还能对一阶基因锁的超凡者造成不小的威胁。但二阶基因锁开启的时候，等闲普通军备力量已经完全不是二阶基因锁超凡者的对手了。枪林弹雨不再有任何意义。在这一个档位的生命层次上，能对付超凡的只有超凡，已经是非人的境界，也真正印证了超凡的意义。现在打开二阶基因锁的苏白。如果再次面对上罗青时，只需要一拳就足以将罗青当场轰杀。这才仅仅是第二道基因锁，第二座人体宝藏开启以后就会有这么大的蜕变。每一道基因锁的开启都会带来翻天覆地的变化。等到更高数个等级的基因锁时，蜕变的越来越强大的超凡者将会拥有惊天动地的可怕力量。或许，在更高的某道基因锁境界，连人类最终极的武器核弹都将不是高等级基因锁超凡者的对手。想到这里，苏白目光中。不禁惊芒熠熠，片刻以后，深吸一口气，平复好激荡振奋的情绪。终于蜕变完成的苏白开始进行奖盘的抽取。第六十一章，抽到异能药剂，成功觉醒。恭喜宿主，您成功晋升至二级二阶基因锁，奖励一次轮盘抽奖机会。检测到宿主本次晋升，打开了新的肉身宝藏，生命本源得到蜕变。接下来，当抽奖完毕时，会对奖盘抽取的奖励品质自动提升一档品质。很好。这一次打开二阶基因锁，竟然也有提升一档奖品品质的福利。苏白微微一喜，抽奖轮盘准备中，恭喜宿主
，触发高级抽奖轮盘，触发几率 10% 高级抽奖轮盘准备完毕，请问宿主是否开始抽奖？开始抽奖！苏白立刻命令道。猩红指针在高级奖盘上不断转动，最后缓缓停落到一个透明格子里。苏白定睛看去，这奖品格子里安静的放置着一个试管盒子。嗯，难道是什么药剂吗？苏白暗暗想到，微微有些好奇，这还是第一次在奖品里。看到有试管类的奖品，当滴溜溜转动的猩红指针终于停稳以后，系统提示声立刻响起：“恭喜宿主抽到高级奖品，一阶念力异能药剂，品质自动提升一档。恭喜宿主，高级奖品提升为珍贵级奖品，一阶念力异能药剂提升为二阶念力异能药剂。二阶念力异能药剂，神级进化系统出品的强大异能药剂，宿主服用以后能够拥有 100% 的几率觉醒二阶念力异能。二阶念力异能。”已经初步掌握并能使用精神力影响现实的念力技巧，完全掌握并精通两个念力技能：二阶念力冲击、攻击类念力技能，操控并消耗精神力，用特殊的念力技巧凝聚出一道透明的念力冲击波，用来攻击敌方目标；二阶念力屏障、防御类念力技能，操控并消耗精神力，用特殊的念力技巧凝聚出一道透明的念力屏障，用来抵挡攻击。提示一：宿主服用异能药剂以后，即可掌握异能。提示二。系统出品的异能药剂起步都是高级奖品，系统出品必属精品。警告：其他人服用该药剂以后，不会得到任何异能，将直接爆体而亡。嗯，太好了，竟然抽到了异能药剂，而且还是珍贵级的二阶念力异能。苏白心头大喜，他的精神强度经过这么多进化点的转化加持以后，已经跟身体强度齐头并进。在打开二阶基因锁以后，同样突破到了500点，强大的身体强度能够用各种功法。操控原力来发挥战力，但精神力这边，苏白一直没有好方法能够让其发挥作用，就像空守着一座宝山，却不知道怎么使用一般。先前得到基因合成禁药的时候，苏白看到能觉醒超凡能力，还心动了一下。但是，一来不知道能不能觉醒精神类能力，二来 0.2% 的觉醒几率跟送死也没有什么区别，这才打消了念头。没想到，现在这么好运，竟然系统抽奖抽到了非常实用跟强大的。念力异能，而且这觉醒几率还达到了惊人的 100% 一觉醒就是二阶异能了。系统出品的果然强大，相比之下，那管灵力保管的这么严密的基因合成禁药，简直就是渣渣。苏白满心欢喜的看着抽奖轮盘，刷，整个金色珍贵级奖盘立刻化成试管盒子，进入储物空间。心念一动，苏白将其取出，啪嗒，打开盒子，拿出药剂。亮银色的二阶异能药剂看上去瑰丽且神秘，里面还有着斑斑点点的，如同星辰一样的光点星芒，在随着药液不断震荡流淌。整体看上去，这管药剂就好像一管蕴含着星芒的月华一般，被自己握在了手里。苏白二话不说，拔掉瓶塞，咕噜咕噜一口喝干，啧啧，冰冰凉凉的，还有点甜，跟冰雪碧一样的味道，但没有气，比冰雪碧还要更加清新爽口一些。一喝下去。就有一种整个人都通透无比的感觉。下一秒，脑子嗡轰一声炸响，苏白猛地感到眼前一阵白茫茫的，仅仅一瞬间的功夫，视觉再次恢复。不过，苏白已经感到一切与刚才截然不同。就这一瞬间，他就成功觉醒了二阶念力异能，并且完全掌握了药剂附带的两个念力技能。脑核空间中，强大的精神力也终于有了用武之地。与此同时，在苏白觉醒的瞬间。一股强大的念力波动猛地浮散开来，这是脑核空间蜕变、精神力蜕变所浮散开来的强大波动。正开着车的丧狗脸色忽然一片苍白，他感到周围的空气一下子便稀薄了起来，身上仿佛压着千斤重物似的，心口更是压抑、憋闷到难受至极，呼吸都要喘不过气来了。呼哧呼哧，丧狗喘着粗气，难受无比，前方视野都有些模糊，手中的方向盘也有点握不住了。吃吃吃！大奔车立刻在道路上左右摇晃起来，轮胎打滑。后座上的苏白立刻意识到了，收回精神力，也不再动用念力技巧，因为觉醒异能而造成的念力波动顷刻间消散开来。呵呵，呼哧呼哧呼哧，丧狗就像一个溺水之人，终于浮出了水面一般，沙哑着嗓子，疯狂贪婪的呼吸着。他的视线重新清晰起来，眼看着大奔车就要一头栽下路面，丧狗顿时吓出一身冷汗。连忙握住方向盘，重新打正车身，开稳大奔车。接着，不知道具体原因的丧狗
，看到自己开车竟然差点在道路下面去，吓得第一时间跟苏白道歉道：“抱歉，抱歉，苏爷，刚才我突然有点走神了。”我，苏白坐在后座上，淡淡的将其打断：“还有多久能到地方？”丧狗听到苏白没有责怪的意思，这才暗暗松了一口气，连忙应道：“最多半个小时。”您看，那边就是码头了。丧狗指着右前方的尽头，苏白眼眸微微眯起，掩盖住瞳孔深处。绽放出来的亮银色精神力光芒，看向车窗外面，右前方的视野尽头处，目光越过弯弯绕绕的马路，已经隐隐约约可以看到南山码头的轮廓了。第62章神秘交易。正当苏白坐着大奔车迅速朝着南山码头驶来的时候，南山码头这边，林立也终于等到了他想等的人。他跟大飞二人站在码头最右边的一处海岸线礁石上，二人带着手下，一晚上吹着海风，差点没成旺夫石。终于。海风吹的眼眶都开始流眼泪的大飞，忽然看到了远处漆黑海面上亮起的一抹亮白光芒。老大，立刻来了！他们来了！大飞满脸惊喜的喊道。林立立刻从避风处急走出来，十个身强力壮、眼神犀利的手下则迅速向着周围扩散开去。望风警戒，林立皱着眉头，远眺了一眼漆黑一片的深海那边，果然看到有一抹当初约定好的亮白光芒。他立刻对着大飞命令道。打信号，大飞拉开外套，外套的内兜里有两根拳头粗细的一米荧光棒。大飞取出其中一根，推开开关，点亮，朝着海面挥舞起来。这是一根绿色的荧光棒，代表着一切事宜顺利、安全，可以上岸接头。如果有情况，大飞就要挥舞或者扔出去另一根红色的荧光棒了。大飞这边绿色的荧光棒才挥舞了三两下，深海那边的亮白光芒就黑暗了下去，消失不见。信号对上了。对方已经接到讯息，林立点燃一根烟，静静的等待着。大飞跟在身旁，同样望着深海那边。他竖起耳朵，听着一切动静。但过了片刻，依旧没有听到意料中的船只发动机声，只有哗啦啦的波涛不断的拍打着岸边的礁石。漆黑一片的海面，什么都没有。正当大飞有些疑惑的时候，林立眸光微微一亮，沉声说道：“来了，立哥，在哪呢？”大飞还是没有听到任何船只的发动机声。死，怎么越来越冷了，力哥？大飞微微吸了一口凉气，连忙紧了紧外套，继续问道：“不是已经接到信号了吗？怎么？”他的话还没说完，望向海面的目光突然呆滞住了。只见得，周围温度骤降，仿佛一下子从炎炎夏日过渡到了冰天雪地。而拍打着礁石的波涛猛地凝固住了，冷冷冷，冰层冻结的声音迅速响起，海面瞬间冻结成了双白冰层。眼睁睁看着这一切的大飞瞪大了眼睛，等等，他突然发现，不是整个海面都冻结住了，而是大约有五米乘以五米的一块海面冻结成了冰面。大大大，脚步声响起，这冰面随着脚步不断凝结，而走过去的地方则迅速消失，重新化成了海水。这奇异无比的现象让大飞心中震撼不已。他视线上移，冰面上竟然走过来十三道气息冷煞的神秘人影。大飞努力镇定心神，仔细打量着。带头三人全部身穿一袭暗红色的长款风衣，那诡异的颜色就仿佛鲜血干涸以后凝结在上面一样。三个人是两男一女，站在右边的那个女人样子绝美，但却有着一股拒人于千里之外的冰冷气质，美眸中也正绽放出悠悠冰蓝色的豪光，十分奇异。站在左边的男子是一个年轻的瘦高个，面容消瘦，眼神阴鸷，背后还背着一个大大的箱子，看上去就分量不轻的样子。站在中间主位上的。是一个身材魁梧、面容陈素的中年男子。大飞粗看一眼，就感到这人身上有一股如同山岩一样的深沉稳重气息扑面而来。再看向后面，那跟着的十个人全都是一身黑色的雇佣兵武装服，人人头戴半边面罩，身背一件罩着黑布的物件，腰间挂着三菱短笔，腿上别着锯齿短刀。不仅仅全副武装，大飞还感觉到这些人的顾盼之间，自然而然地流露出一股漠视生命的冰冷杀气。这些人。绝对都是视人命如草芥的沙场雇佣兵精锐。意识到这一点，大飞悚然一惊，再仔细看向他们身后背着的黑色布包，那稍微有些露出来的位置，赫然像是步枪枪口。大飞顿时吓住了，竭力稳住心神。看到这站位，他也立刻明白过来，这支肃杀冷冽的队伍，显然是由那名身材魁梧的中年神秘男子做主。大飞重新把目光落到那带头的三个神秘人身上，想要好好记清楚三人，免得以后不知道来头。招惹了这帮煞神，但他突然发现，那带头三位神秘人的暗血色风衣上，竟隐隐泛起一抹淡红豪光
，让自己有些记不清三人的容貌，变得头昏目眩起来。这诡异万分的情况，顿时让大飞不敢多瞧，立刻就转移了视线。直到此刻，他才发现自己的背后已经是冷汗淋漓了。这支十三人的神秘队伍，顺着凝结的冰层走到岸边，林立连忙迎了上去，大飞紧跟在旁。大然。林立的态度非常恭敬，大飞也在一旁跟随问候着。那名身材魁梧的中年神秘男子，深沉的目光扫了二人一眼，声音低沉的开口说道：“事情办得怎么样了？”林立眼中金芒一闪，组织里要的那个人就在我的仓库中，您这边请。说完，林立躬身做了一个请的动作。身材魁梧的中年神秘男子微微点头，大飞连忙到众人面前带路，林立则陪同着这一行神秘人跟在后面。散出去警戒的十个手下也立刻跟了过来。林立等人接头的这处地方，虽然也属于南山码头，但地点极为偏僻。他的仓库更是在码头最边角的嘎塔角落里。众人越走，地方越是荒凉，乱石堆、杂草到处丛生，甚至沿路上还有好几条烂的不成样子的小木船，随意的散落着。那破烂不堪的样子，连流浪汉都不愿意在里面居住过夜。林立等人一路走来的这一整片区域。都荒凉的没有半点人烟，这边甚至都已经废弃掉非常久的时间了，根本没有人来。但实际上，这一大片地方都是林立买下来的，就是为了让他荒废，掩盖住这片地方的一些秘密。众人走过荒地，穿过一片矮树林，出现在眼前的是一个废弃的船舶修理厂。林立跟大飞带着所有人穿过厂区，来到后面的一大片废弃集装箱中，左弯右绕，站到一只布满青绿色铜锈的红色废弃集装箱前。大飞上去，按照约定好的密语，有节奏的敲击着集装箱大门。吱呀，大门开启。第63章，被绑架的老人苏白到达。吱呀，集装箱大门忽然开启，露出来五个神情严肃的纹身壮汉。五人看到林立，立即躬身问候：“老大。”林立微微点头，对着五个手下摆了摆手。五个纹身壮汉立刻退向旁边。林立带着大飞也让开道路，他的身后。身穿暗血色风衣的三位神秘人立刻定睛朝着里面看去，破旧的、布满了青绿色铜锈的红色集装箱里，空间颇为宽敞，似乎是由三四个集装箱一起打通拼接成的这么一个秘密空间。地方虽大，但内部陈设十分简单，只有一张桌子跟一张椅子。此刻，明亮无比的赤白色灯泡将集装箱内的一切照耀的一片通明。桌子上有着一系列拷问设备，椅子上。则绑着三位雪风衣神秘人需要的目标人物，那是一名身穿灰色老式中山装、头发花白的年迈老人。老人戴着厚厚的黑边框眼镜，口中被一块白布堵着。当他看到林立以后，目光中顿时涌现出愤怒之色，但这一抹愤怒只是一闪而过，就冷静镇定下来。老人即使知道自己被绑架了，也不吵不闹，就这么静静地看着众人，露出思索的神情。身穿暗血色风衣的三名神秘人看到林立确实抓到了目标以后。神情都温和放松了一些，身材魁梧的雪风衣中年男子低沉的开口命令道：“小鹿，带着人去警戒四周。”背着大大箱子的陆星立刻应承下来：“是，峰哥。”说完，他转身带着十名精锐雇佣兵手下，立刻就去警戒了。身材魁梧、身穿暗血风衣的长风又朝着林立问道：“你带来的这些人都可靠吗？”林立认真点头：“您放心，绝对可靠。”长风听完，转头看向身旁同行的血风衣女子。安排道：“小兰，动手吧。”这莫名其妙的话语让大飞跟所有纹身壮汉都是一头雾水，只有林立面容沉静，似乎早就知道其中内涵。一身暗血色风衣、冷面寒霜的蓝冰，美眸之中刹那间亮起悠悠冰蓝色毫芒。呼呼呼，冷风突然刮起，集装箱内外仿佛陷入了冰天雪地一般，变得酷寒起来。他缓缓从自己的血风衣下伸出了右手，凝，红唇轻启。右手随之紧握成拳，酷寒的空气中随即凝结出15根一米长的蓝色冰晶尖刺。看到这冰刺数目，所有纹身壮汉全都是身形一怔，一个个都反应过来。老老大，不，不可能的，怎么会这样？有人难以置信的瞪大了眼睛，惊声呢喃道。有人转身就朝着集装箱外面拔腿就跑。林立，擦你妈！我们忠心耿耿为你卖命，你特么的，我跟你拼了！也有人愤怒无比，冲上来就要搏命。但都没有丝毫意义。去，蓝冰紧握成拳的右手猛地张开， 15根冰棱尖刺立刻划破虚空，噗噗噗噗，一连串的密集肉身刺穿声不断响起。呼吸间的功夫，
、灵力带来的十五个中心耿耿的手下，全部被幽蓝冰刺定穿了头颅心脏。长风看完，不再去管，带着蓝冰就跨入集装箱，朝那名被绑在座椅上的老人大步走去，眼睁睁看着这一幕的大飞身躯发抖的凝滞在原地。等到长风二人的血色风衣。掠过身前，走入集装箱以后，才缓缓转动着头颅，面朝向林立。就像林立自己说的一样，这里的每一个手下都是非常可靠的自己人，他们全都是当初跟着林立还有大飞一起打拼出来的心腹手下。大飞看到他们惨死在自己面前，往昔的音容笑貌瞬间破碎，变成痛苦无比的回忆。大飞的心中升起一股他自己都不愿意相信的背叛感觉。立立哥，为什么？大飞满脸不解，为什么要杀他们啊？都是自己兄弟，为什么啊，力哥？大飞紧走几步，上前按着林立肩膀，身躯颤抖的，声泪俱下的质问着他的老大。一时间，大飞突然感觉面前这个一直信任、向其投靠了全部中心的老大，变得有些陌生起来。林立揽过自己兄弟的臂膀，将其紧紧抱住。大飞顿时情绪崩溃，痛哭起来。力哥，为为什么呀、啊？我们从小一起长大，有什么你不能跟我说啊？为什么要杀他们啊，力哥？林立拍着大飞的脊背，叹了口气，漠然低沉地说道：“飞仔，别怪力哥，怪就怪你们知道的太多了。”大飞闻言，眼眸顿时瞪大到极限，泪水被心头涌起的浓郁惊骇硬生生止住。噗，金属入肉声猛地响起。林立放开大飞，他的手中不知道什么时候多了一把金刚短刀，刀尖已经完全没入大飞的心口深处。大飞脚步踉跄地缓缓后退，他低头看了一眼。自己血流不止的心口，又抬头看了一眼满脸平静的林立，瞪大的双眼中满是难以置信的神色。林立一脸平淡的回望向大飞，蓦然开口道：“亏得你自己走过来，省得我再费一番功夫。好好去吧，看在我们是从小到大的兄弟，你家里人我会帮你照顾的。”大飞闻言，脸庞瞬间被怒火冲得一片通红。林立，你，噗！还没说完，一大口嫣红鲜血猛地喷出，大飞捂着被捅穿的心口。扑通一声，跪倒在地，鲜血从身下流淌出来，汇聚成血泊。大飞已经是死透了。林立面无表情，看都不看大飞一眼，径直走进集装箱。集装箱内，长风带着蓝冰来到被绑着的老人面前，他沉声开口说道：“楚教授，我们首领久仰您的大名，还请您跟我们走一趟。”说完，长风手中泛起土黄色光芒，轻轻拍在楚教授头发花白的脑袋上，后者顿时昏迷了过去。林立走过来。看到长风二人，事情已经办完，立刻恭敬地问道：“大人，不知道我这次的报酬？”长风取出一个试管盒子，交给林立。这一次事情办得不错，他满意的说道。林立收好试管盒子，面色一喜，刚准备回应，突然，他的手机响了起来。林立说了一声抱歉，接通电话。听着听着，他的目光就变得阴冷起来。“你的意思是说，丧狗带了一个年轻人，砸掉了我的皇冠酒吧？他们往哪个方向去了？”嗯，码头桥的方向。好，我知道了。如果消息属实，少不了你的钱。林立一番通话都听在长风跟蓝冰的耳朵里。出什么事了？长风问道。林立面色阴狠的说道：“有个内鬼带人砸了我的场子，现在正朝着这边赶来，似乎是来找我的。”长风听闻这种意料之外的插曲，眉头顿时一皱。突然，他按着无线通讯耳机：“嗯，好，我知道了。你带人过去。”直接做掉，我们现在就出来。说完，长风对视上林立有些疑惑的眼神，露出一抹深沉凶狠的笑容。似乎你说的那个叫做丧狗的内鬼，以及找你麻烦的人已经到了。既然找死赶上来，就帮你解决了吧。林立脸色一喜，多谢大人。就在这时，通进南山码头的道路上，一辆大奔车平稳迅速的驶了进来，正是苏白坐着的那辆。第64章：伏击、枪林弹雨。午夜时分，丧狗开着大奔车。载着苏白，平稳地驶入了南山码头。他熟练地在码头的各条道路中穿梭来去着，很快就开到了一片很是偏僻的荒地边缘。桑狗打着方向盘，潇洒地来了一个侧漂停车。整个大奔车稳定流畅地在地面上划出四分之一个圆弧，然后缓缓停稳。熄火，开门。桑狗一路小跑着绕过来，非常殷勤地为苏白打开车门。苏白下车，扫视整片荒地，目光中冷芒四溢。丧狗脸上挂着无比谄媚讨好的笑容，躬身站在旁边。他遥遥指向那片矮树林，对苏白说道：“立哥的仓库就在那片矮树林后方的废弃船舶修理厂里。”苏白微微点头：“今天晚上辛苦你了，丧狗，不辛苦不辛苦，嘿嘿，苏爷您太客气了。”
？桑狗神情谦虚恭顺的连忙回应道。苏白勉励的拍了拍他的肩膀，桑狗把腰身弓的更低了，以示恭敬，脸上则谄媚的笑的跟一朵灿烂盛开的菊花似的。突然，咔嘞咔嚓，骨骼脆裂的声音猛地响起，桑狗盛开的笑容忽然凝固住了，他目光颤抖的缓缓转头，朝着自己的右边肩膀看去，只见得整条手臂齐肘碎裂开来。惨白的骨头碴子生生刺出皮肉，右边的整个肩膀骨骼更是碎裂成了骨刺骨渣，深深的嵌进了右边的胸肺之中。丧狗呆滞木讷的眼眸，紧紧愣神了一瞬间，就惊恐万分的瞪大起来，啊，口中更是发出恐惧万分，也是痛苦无比的惨叫。呵呵，右边胸肺处倒挂而来的鲜血，很快就塞住了丧狗的喉咙，他畏惧无比的后退着，捂着自己碎成骨肉渣子的右臂，难以置信的望向苏白，口角血沫横流的说道。苏爷，为什么？我今晚对您鞍前马后，我想跟着您做事的呀。苏白淡淡的看着丧狗，痴然嘲讽一笑：“哼，丧狗，你之前带人砸了我灵异的摊子，今晚还带人来砍我，你凭什么感觉我会放过你？真是笑话！一路好走，下辈子投胎一定要记住，别招惹你得罪不起的人。”丧狗闻言，圆睁着的眼眸中顿时被绝望跟恐惧填满。苏白轻轻一条脚下的一块小石子，嗖的一声。迅疾无比的破风呼啸声猛地响起，空中掠过一抹细微的暗影。丧狗的双眼瞳孔中，一颗小石子迅速的放大开来，眨眼间，填满整个两只瞳孔眼眶。噗的一声，小小的石子洞穿丧狗的眉心而过，红白之物刹那间飙射出去七八米远，扑通，丧狗倒落在地，双眼中还残留着死前的浓烈恐惧，但瞳色跟生机已经永远灰暗消失了下去，成了一具冰冷的尸体。苏白扫了一眼丧狗尸体，转身直接朝着荒地的矮树林那边大步走去。走到一半，苏白突然停住了脚步。嗯，有杀气，他的心中微微泛起一股针扎一样的感觉。苏白扫视四周，呼呼呼，带着一抹海鲜腥味的海风吹拂而来，哗啦啦，耳边还有潮水惊涛拍岸的声音。四周黑暗一片，也是静悄悄的一片。突然，苏白耳朵微微一动，右脚猛地跺地。砰的一声，地面微微震颤，一颗婴儿拳头大小的碎石被震了起来。苏白一把捞在手里，嗖的一下，瞬间甩射上了天空。轰！下一秒，空中炸开一声爆响，一片橘红色的火光中，一个小巧的飞行探测器挂着细碎的火花跟长长的浓烟，轰然坠落在在荒地之上。苏白解决掉飞行器以后，感觉心头那一股针扎的杀机越发的凛冽刺人起来。他冷笑一声：“出来吧，别躲了。”都看到你们了，还想玩偷袭呢？苏白开口炸了一炸，嗖嗖嗖！前方三十米左右的位置，两堆乱石堆的后面，立刻走出来面容阴沉冷峻的十一个人，正是接到长风命令的陆星等人。苏白站定原地，抬眼看去，他看到对方竟然被自己几句话炸了出来，不由感到一阵意外跟好笑。扫视一圈，一个身穿暗血色风衣的年轻男子，带着十个全副武装的雇佣兵。这地方怎么会出现这样一群人？难道这些也是？那林立的手下，苏白心中有些疑惑，不敢有丝毫大意，已经开始凝神戒备起来。三十米开外，站在两堆乱石中间的陆星冷冷的看向不远处的苏白，轻哼一声，好敏锐的感应。哼，不过既然你来了不该来的地方，那就只有死路一条。陆星阴沉目光中的杀机毫不掩饰，他身后的十个雇佣兵精锐立刻整齐划一的把手中黑布包裹的步枪拖在了右肩之上。几乎形成本能的标准射击姿势，让他们在瞬间就用准心套中了苏白。只要一声令下，这些雇佣兵精锐们都有绝对的自信，能够把不远处这个少年直接射穿成马蜂窝。苏白看到这一幕，淡淡一笑，也不说话，只是向前伸出了自己的右手。陆星看到这一幕，冷蔑不屑的轻笑一声：“呵呵，怎么着？现在想到要投降了？迟了，开枪，给我做掉他！”一声令下。身后一个个精锐的雇佣兵战士们立刻死死扣动了扳机，哒哒哒哒哒，枪火暴起。这些雇佣兵显示出丰富无比的扫射厮杀经验，十把步枪倾泻而出的子弹瞬间勾勒出一片象征着死亡的枪火弹幕，整片弹幕就像是蜘蛛拉开的死亡之网一般，直接笼罩苏白的全身上下以及一切闪躲闪避的方位。陆星盯着不远处的苏白，消瘦的脸庞上露出一抹狰狞笑容，眼中似乎已经看到枪林弹雨。将苏白的血肉之躯扫射撕扯成粉碎肉末的淋漓场景。就在这时。
，伸出右手的苏白，双眼之中猛地暴起，宛若皎月霜华一般的亮银色光辉。第六十五章，超凡能力，草偶术。面对十把步枪击射而来的枪林弹雨，伸出右手的苏白，双眼瞳孔猛地绽放出璀璨无比的银光。二阶念力异能，发动。二阶念力屏障，开。苏白强大的精神力释放，横扫而出。他的前方无形无质的空气。忽然被凝固成了一面厚实无比的屏障墙壁，嗖嗖嗖嗖，破空击射而来的步枪子弹飙到苏白近前时，全都仿佛陷入了泥潭之中，拖曳着长长的空气弹痕跟轨迹，瞬间一颗不剩的，全都凝停在了苏白右手前方的空气之中。这一刻，全场一片寂静。陆星看到苏白的荧光瞳孔时，心头就猛地咯噔了一下。现在，他看到这神异无比的一幕，脸上狰狞的笑容顿时就收敛起来，变得阴沉下来。身后的黑色武装服雇佣兵们全都怒骂起来：“擦，该死的，对方也是超凡者，干他，我就不信特么的打不死他！”一个个雇佣兵们暴吼着，纷纷将手中的扳机都扳死了。枪林弹雨再次击射起来，继续覆盖向苏白。苏白面对着漫天枪火光芒，淡淡一笑，天真，双眼中璀璨的亮银色光辉，宛若两个皎洁圆月一般瑰丽且神秘。二阶的念力屏障一直维持在苏白的身前。毫不意外的将全部子弹都挡了下来，没几秒的功夫，所有精锐雇佣兵们手中的步枪子弹就全射光了。而在苏白的面前，赫然多出来一面密密麻麻的子弹幕布，咔嗒咔嗒，弹夹的空舱声不断响起，所有雇佣兵们立刻开始换弹。就在这时，苏白猛地动了，一直阴沉着脸在观察苏白实力的陆星，脸色陡然一变，他一边闪向一旁的乱石堆，一边惊声喊道：“快躲开！”但是，已经迟了。只见得苏白眼中顷刻间寒芒四溢，右手陡然紧攥成拳，二阶念力冲击，发动、嗯，空气猛地被压缩到哀鸣起来。苏白身前的那面无形念力墙壁，赫然带着密密麻麻的子弹，冲向了所有的雇佣兵。呼呼呼呼，念力冲击带着劲风，从陆星的眼前冲击过去。噗噗噗噗，毫无例外的，他的十个手下身上纷纷血花暴起，十个人如同十只皮球一般。被狂暴无比的冲击力冲得倒飞出去七八米远，一个个当场死的不能再死。陆星深深的看了一眼不远处的尸体，走出乱石堆，砰的一声，他卸下背上背着的大大箱子，右手扶着自己箱子。陆星看向苏白，双眼中的凝重与冷芒越发浓重刺人。真是没想到，在这么一个三四线的小城市里，竟然藏着一位这么年轻的二阶超凡者。苏白收回右手，眼中的银亮光辉也缓缓收敛。听到陆星的话，他寒声一笑。呵呵，你没想到的事情还很多呢。砰！苏白脚下的荒地忽然炸开，唰！他整个人如同一道冷电一般，猛地朝着陆星彪射过去。后者看到苏白如此惊人的爆发力，立刻大惊失色起来，连呼吸间的功夫都不到，苏白就扑到了陆星面前，二话不说，狠狠一拳，宛若炮弹一般，朝着陆星的头颅轰了出去。这时，突然轰的一声，陆星卸下来的那只大箱子猛地炸碎开来。割嘞割嘞，一阵别扭的，仿佛关节扭动一样的声音陡然响起。苏白眼眸微微一愣，他赫然看到两个人形阴影猛地站立到陆星面前，砰的一声，代替后者接下了苏白的这一记重拳，唰，一击没有见功。苏白跳开十几米，拉开距离，他定睛看去，陆星的双眼中有紫色幽光，正熠熠生辉着，双手张开。一条条紫色的原力细线从食指上延伸出来，连接着身前站立着的两只木头人偶。左边那只，身高大约两米左右，身宽梯大，整个人偶宛若一扇高大的门板一般，非常魁梧。正是这只人偶挡下了苏白的重拳。右边那只，身高只有一米五都不到，又瘦又小，如同一个侏儒。两只木头人偶都没有脸部细节，只有一条非常细微的缝隙，分隔开了面部。苏白看到这里，立刻心中警惕。他感觉这面部缝隙中极有可能有额外的机关或者设计，当下不由得暗暗留意了几分。陆星看到苏白拉开距离，冷笑出声：“在我的木一跟木二面前，你只有被撕碎的份。”嗖嗖嗖，陆星食指宛若穿花蝴蝶一般舞动起来，甚至都出现了一道道手指残影。超凡能力，二阶操偶术。随着陆星食指的疯狂舞动，一条条紫色的操偶原力线也迅速的飞舞起来。木一木二这两只体型迥异的木头人偶瞬间动了。两只人偶移动的同时，陆星这个操偶师也随之移动起来。他牢牢地跟在木一这只魁梧无比的人偶后面。咚咚咚咚
。木一每一步踏出，都仿佛巨象阵地一般，声势动人。他硕大坚固的，经过原力加持的身形，也能将陆星牢牢护住。另一个身形侏儒一般的木二，则被陆星放了出去。嗖的一下，迈动着低矮短块的木头双腿，陡然消失在了周围的乱石堆中，如同一个隐藏在阴影中的木头刺客一般。嗖嗖嗖的指纹齐声，不见其形。苏白看到这一幕，嘴角勾起一抹冷冽弧度，嗡嗡嗡，当当当，护体金钟加身，双眼绽放黑金二色一芒，整个人不闪不避，直接朝着大步奔过来的木一冲了上去。陆星看到这一幕，立刻惊叫出声：“这不可能！你竟然还掌握着原力！”苏白不知道陆星为什么这么惊讶，也懒得去管，双手之上，悠悠黑芒氤氲弥漫，无情铁手使出，径直朝着木一魁梧的木头身躯。狠狠拍了过去，咚咚咚，在整整三万斤、十五吨的恐怖距离下，无情铁手前方的空气被硬生生压缩打爆。那狂暴掌风刮得陆星头皮发麻。该死的！他怒骂出声，心头惊骇的瞪大了眼睛，连忙操控着木一重拳迎上。第六十六章全部轰碎。苏白的无情铁手跟木一的双拳，眨眼间就碰撞到了一起。砰砰，两声宛若闷雷轰鸣一样的巨响猛地炸开，拳掌碰撞处。一团气劲爆开，随即，轰！恐怖的交击劲力迅速传递到地面上，使得交击处的地面瞬间塌陷炸裂。一个直径三四米的土坑豁然产生，土坑里根本没有丝毫喘息跟停留的时间。苏白立刻跟陆星操控的魁梧木一疯狂对轰起来，砰砰砰，掌掌破空，拳拳到肉。苏白连闪躲都不愿意闪躲，就是靠着护体金钟硬扛着，疯狂跟木一对轰着铁手双拳，咚咚咚。一次次的拳掌碰撞，炸开一圈圈扩散开来的无形气劲。二人一偶站立着的脚下土坑，不断的炸碎扩大开来。从一开始的直径三四米，几次碰撞以后，就炸碎到了直径六七米的程度。土坑深度也是次次递增，一下子就深了一倍左右。灰蒙蒙的烟尘，更是随着交击不断的爆发弥散开来。砰！苏白又是一拳击出，将土坑坑壁轰碎。定睛一看，眼前已经没有敌人的身影。陆星跟木一。赫然已经撑不住，后退逃离了出去。苏白不怕这么硬碰硬的对轰，但是陆星怕了。他清楚的感知到，木一的双拳上已经出现了许多非常细微的裂缝。要知道，木一虽然是木头做的人偶，但是是陆星用了材质最坚硬的铁花木制作，还每天背着， 24四小时不断的用自己的原力才滋养。其坚硬程度，连机枪子弹打在上面都无法破防，甚至连个印子都不会有。但是现在。木一最坚硬的拳头部分，跟苏白对轰碰撞了几次以后，竟然就出现了裂缝，这简直就惊得陆星脸皮都发抖起来。二话不说，操控着木一，拔腿就撤。陆星一边跑，一边想要通过无线通讯耳机，向着长风等人求救，但他立刻发现，因为苏白把飞行探查器打炸了，导致相连在一起的无线通讯耳机也成了废铁。唰，苏白一个纵跃，从土坑里跳了出来。他顿时看到，陆星已经跑出去十几米远了。苏白痴然一笑，还想跑？你跑得了吗？砰！苏白一踩地面，身子立刻飙射着冲了上去。陆星还操控着笨重巨大的木衣，速度根本提不上来。他感受着身后越来越近的掠空劲风，想到通讯耳机又失去了作用，心中的恐惧越发的浓郁。该死的！该死的！擦！为什么会这样？怎么会在这么一个小地方碰到这样的怪物？陆星怒骂着，才五秒钟不到的功夫，他就被苏白追上了。眼看着逃不了了，陆星硬着头皮转身面对苏白。他知道，现在只有想尽办法拖延时间，一直拖延到长风他们赶来。想到这里，陆星食指疯狂舞动起来，操控一直在旁边游走的木二，朝着苏白刺杀过去。侏儒一样的木二，木头双臂突然化成了两把尖锐无比的短剑匕首，上面还有着幽幽绿光闪烁，显然淬了剧毒。木二携着两把毒剑，立刻冲到了苏白背后，径直朝着后心捅刺过去。正面这边。陆星操控着木一，对着追上来的苏白，抡起两只拳头就是一拳，眨眼间的功夫就生成了双面夹击之势。紧追而来的苏白看到陆星不逃了，反而转身开始面对自己，不禁淡淡一笑。So， 背后猛地袭来一阵劲风，苏白眼眸眯起，立刻就看透了陆星的这点如意算盘。嗡嗡嗡，当当当，护体金钟大放光明的同时，脚步更加迅疾。唰的一下，苏白就冲到了木一面前。面对那暴轰而来的双拳，他猛地一个矮身，躲过拳风，脚步一垫，苏白顺势栖身进入魁梧木一的身前，顶胯，微微躬身。
，肩膀抵住，魁梧木衣的木头右臂腋下位置，一个标准至极的过肩抱摔，立刻被苏白使了出来。在陆星元争到极限的眼眸注视下，魁梧的木衣陡然被苏白抓着摔飞到半空中，凌空画了一个圆弧，重重的怒砸在追杀上来的木二身上，砰轰！一声爆裂无比的巨响声中，瘦小的木二直接炸碎开来，大大小小的木头碎片以及体内的齿轮零件到处抛飞，叮叮当当的砸落的满地都是。陆星看到这一幕，双眼中立刻充斥起浓浓的愤怒与怨毒，多年心血毁于一旦，说的就是如今他的感受。嗖嗖嗖，手指翻飞舞动，木一重新站起，双拳狠狠朝着苏白轰去的同时，头部猛地分裂开来，一个发射器落了出来。嗖嗖嗖。一枚枚火箭弹带着尾烟激射出，苏白看到这一幕，丝毫不为所动，顶着火箭弹跟人偶重拳就冲了上去，金钟在身，轰轰轰，火箭弹炸在身上，根本连苏白的防御都破不开，而苏白的双拳则比木一更加坚硬，更加爆裂沉重，他狠狠一拳，直接将魁梧人偶的双拳全部轰成粉碎，脑门处的发射孔还在射出一枚枚火箭弹，苏白二话不说，又是一拳。将发射孔跟人偶头颅一起轰爆，火花跟硝烟很快就炸裂弥漫出来。失去了脑袋跟双臂，木一竟然还能动作。苏白微微一笑，继续攻杀上前，踢断人偶双腿，轰碎胸口，最后一拳贯穿心脏，人偶的心核动力器猛地爆炸开来。魁梧的木一这才炸碎成一片片废铜烂铁，纷纷扬扬的箭射落下。火光，硝烟弥漫四周。苏白宛若归来的战神一般。跨过木一破铜烂铁一样碎裂了一地的残碎人偶身躯，大步朝着陆星走去。他神情冷峻，气息骇人。步步走来的身影，在陆星的眼中，简直就像是索命阎罗亲至。你，你别过来啊！走开，滚开！你杀了我，绝对会后悔的。峰哥绝对会给我报仇的。还有我们组织，我们首领绝对不会放过你的。你，第六十七章，你们在找我吗？生死危机面前。陆星手脚并用的跌坐在地上，不断的向后爬去，嘴里已然开始语无伦次。他把所有想得到的、能威胁到苏白的人物、能让自己增加一点生机的筹码都抛了出来，就希望能换回自己的一线生机。但是，这对于苏白都没有任何作用。峰哥是谁？组织又是什么组织？在苏白的心中，陆星要杀自己，那陆星就必须死，搬出谁来都没有用。就像阎王让你三更死，谁敢留人到五更？刷。苏白直接大步冲上，右腿在空中掠过一抹淡金色的掠影，狠狠地踢在陆星的头颅上。砰！红白之物顿时炸碎开来，陆星瞬间身亡。没有了人偶的操偶师，在开启了二阶基因锁的苏白面前，比一只小鸡仔强不了多少。杀死陆星以后，苏白上去搜了搜身，找到一瓶脑核药剂，一瓶心核药剂。苏白打开系统视觉看了一下，两瓶药剂的品质都是二星高级，比之前罗青身上搜到的。高了不少，心念一动，苏白将两瓶药剂收进储物空间。他没有动陆星身上的暗血色风衣，虽然苏白感应到这件风衣估计是一件不错的东西，但是刚才陆星提到了组织，再加上这件风衣的样式如此奇怪诡异，还带着一些神意，那很明显，这东西就是一件带有辨人性质的特殊组织物品。苏白搜身完毕以后，站起来，继续大步朝着矮树林那边走去。与此同时，长风。蓝冰以及林立三人也走到了船舶修理厂的门口。路上，多是长风跟林立二人在说话，蓝冰则提着一只冰棺，跟在一旁静静的听着。冰棺里正是昏迷过去的楚教授。林立这一次任务办得不错，长风也少见的多说了一些。不得不说，林立能混出头，这聊天拍马屁的功夫是非常到位的。这一路上，长风也提点了林立不少，对于普通人来说也算是机密的东西。又走了几步。长风斟酌片刻，感觉林立虽然心狠，但办事还是有些手段的，不由得开口说道：“林立，找机会离开南山是吧？”这平平淡淡的一句话，在林立的耳朵里不亚于九天雷霆，轰得他脑袋都宕机了片刻。他连忙斟酌了一下语句，态度恭敬的追问道：“大人，您的意思是我暴露了？”长风声音低沉的解释道：“帝都已经派遣七四九局的人前往龙国各地，具体要做什么惊人的安排，我们还并不清楚。”但我可以肯定的告诉你，南山是绝对不能久留了。不仅世界要发生巨变，南山市这边也要发生巨变。我看你几次办事也是个人才，这才提点你几句，你好自为之吧。林立闻言，立刻感激连连的回应道：“谢谢，多谢大人。”
，我一定好好记在心里，认真给组织办事。今后我绝对是一条组织里的忠狗，组织让我往东，我绝对不会往西。长风满意的微微点头。这时，身后一直提着冰棺跟在后面的蓝冰突然微皱了一下好看的眉头，他上前几步，来到长风身旁，侧身说道：“风哥，陆仔那边有段时间没有传来消息了，照理说做掉两个人应该用不了这么长的时间才对。”长风闻言，心中也感到有些不对劲。他按住那嵌式的无线通讯耳机：“小洛，听到请回答。”“小洛，小洛。”“黑一，听到请回答。”“黑二，没有任何回应传来。”通讯系统里寂静的绝不寻常。长风立刻朝蓝冰看去，配合已久的二人非常默契，只一个眼神，蓝冰就明白了长风的意思。他摇头说道：“风哥，我们俩的通讯设备应该都没问题，我能听到你的声音。”接着，蓝冰说了一下心头的猜测，是不是陆仔的飞行器出问题了？他一向都把通讯设备跟那个探测器绑定在一起，可能是设备出现了一些故障跟问题。长风眉头紧锁的摇了摇头，不对，黑一黑二他们也没声音了，一个人的设备可能会出问题。现在十一个人全没消息了，那绝对是出事了。说完，长风的双眸之中猛地爆起土黄色的豪光，身上那股坚实沉凝的厚重气息再次弥散开来。一旁的林立顿时感到呼吸一滞，长风深沉的目光扫向废旧船舶修理厂外面的矮树林，他立刻感到那隐隐绰绰的树影都似乎蕴藏着一缕缕难以察觉的危机。蓝冰同样神情警惕，戒备的看向周围，他轻声提醒道：“风哥，会不会是七四九局的人发现了我们的行踪，跟着追上来了？”蓝冰心思细腻，脑子一向也转得非常快。长风跟他配合了许多次任务，一直都对其很是信任，现在。蓝冰这一番话，立刻让长风的脊背都是一阵发凉。很有可能，他点头肯定道：“能无声无息的做掉小路跟十个精锐雇佣兵，七四九局那边至少来了一个小队，或者是两个二阶超凡者。”走，退回去，我们回厂区里。长风做事跟他的性格一样，非常稳重谨慎。只要能退回到厂区里，那么万一碰到多人小队围攻过来，或者是强敌来袭。那还能借着厂区里众多的集装箱跟复杂的地形，多上不少的转圜余地，哪怕到时候不敌，分散跑也能分流敌人的注意力。长风的主意堪称是他目前所知情报的最佳选择。他立刻带着蓝冰跟林立退回到厂区里，接着，长风小心地摸到厂区的最高处，微微露头，向着四周眺望过去。但让他奇怪的是，都没有发现什么可疑的动静。就在这时，长风心头有些疑惑起来。他们来的时候非常隐蔽。不管是路线还是计划，都是经过百般设计的。按理说，被七四九局发现并跟踪上的几率非常的低。难道？长风心头一动，猛地想到了一个可能。刷！他跳下最高处，大步来到林立面前，一把拽住后者的衣领子，将其提起。怒火内蕴的低沉说道：“林立，来找你的到底是什么人？是不是你引来的追兵？你得罪的到底是什么人？”刚刚还和颜悦色说着机密的长风，此刻面对林立的态度。骤然大变，眼中黄光汹涌，愤怒的眼神似乎要将林立直接吞噬进去。这180度的惊人转变，顿时让林立的心头充满了恐惧。他听着长风的三个问题，顿时反应过来：组织里安排的任务，互相的成员以及行动小队之间是互不知情的。现在，长风等人明显不知道，组织里跟林立下达的要杀死苏白的任务。林立强忍着快要窒息的痛苦感受，竭力出声解释道：“大大人。”那是一个组织里让我做掉的人。话音一落，长风跟蓝冰神情都是一愣。长风放下灵力，可嗨嗨，呼哧呼哧，后者跌坐在地上，忙不迭的咳嗽着，大口大口的呼吸着。继续说，长风俯视着灵力说道：“当下，灵力立刻三言两句将事情解释清楚。那个少年叫做苏白，在南山三中读高三。之前鲁刚执行组织里的一个机密任务，本来要跟我安排的人碰头的，没想到。”后面被这个少年所杀，组织里得知以后，就对我下达了这个必杀任务。晚上，我安排了之前从北方过来的那位罗青大人，让桑狗带着去杀苏白。等等，说到这里，林立话语一停，长风跟蓝冰都看了过来，三人目光对视，都反应了过来。刚才他们都得到消息，是桑狗带着人来的。那这么说的话，原本今晚桑狗是带着罗青要去杀苏白的，但现在桑狗没跟罗青一起，还带人过来。要找林立的麻烦，三人心头都是一动，哒哒哒！突然，废弃船舶修理厂的门口传来了脚步声。长风三人齐齐朝着门口望去，一道身影缓缓出现在厂区门口。
。那人显然听到了刚才凌厉的话语，目视着长风等人，露出一抹浅淡冰冷的笑意：“你们是在找我吗？”第六十八章双重觉醒。你们是在找我吗？苏白看着长风等人，嘴角勾起的弧度冰冷且森然。刚才凌厉的话，他都听到了。没想到，那弯达商场的鲁刚，还有安平公园想杀自己的罗青。跟凌厉，还有这些身穿暗血色风衣的超凡者，都是一个神秘组织的人。之前苏白还以为是这幕后老大凌厉实力很强，现在才发现，原来在凌厉的背后还有一个隐藏的更加深、实力也更加恐怖的神秘组织。一个派出来做事的人员，竟然全部都是超凡者的强大组织。而现在，这个神秘组织给凌厉下达了杀掉自己的任务。想到这里，苏白的目光凝重且森冷，身上的杀意腾腾而起。对面的长风感应着苏白毫不掩饰的杀意，心中却反而放松下来。只要不是七四九局的人发现了他们，那其他事情都没什么大不了的。特别是长风看到苏白只有一个人前来，他的眼中土黄色光芒顿时汹涌绽放。上前几步，长风站定在苏白面前，冷哼一声：“哼，你就是苏白，真是好大的胆子，一个人竟然也敢找过来。”长风试探着。想要套出苏白是真的一个人前来，还是后面还跟着七四九局的尾巴？长风说话的同时，蓝冰也站到了他的身旁，二人配合默契，形成几角之势，可以随时互相援护，并一起爆发出非常惊人的攻击。林立惊恐万分的看着三人，立刻抱起装有楚教授的冰棺，向后退了出去。他连忙躲到集装箱后面，小心的偷眼观瞧着战局。苏白冷冷的扫了一眼林立，就没有再管。他很清楚。只要料理了前面这两个身穿暗血色风衣的超凡者，再杀凌烈，那不过是随手的事情。呼呼呼，一阵阵的海风吹得更急更猛了。苏白迎上长风审视的目光，后者话语中的那点小算盘，他一清二楚。苏白毫不避讳，淡淡一笑：“我的胆子不大，刚好够杀你们而已。”蓝冰闻言，一双美眸中顿时涌现出一抹难以抑制的怒意，蓝光霎时间氤氲眼中，身旁气温骤降，地面凝霜。吹拂而来的海风到了蓝冰的身旁，也顷刻间就化成了雾白色的雪雾寒气。蓝冰看了一眼长风，见后者并没有要立刻发动攻击的意思，这才稍稍按捺住心头的怒意，冷冷地盯着苏白。苏白扫了蓝冰一眼，并不放在心上。在他的感应中，唯有眼前这个面容沉肃的长风，能带给他不小的威胁。正对面，长风没有贸然出手，他谨慎地打量着苏白。这么说来，小鹿跟我那十个手下都是你杀的了。苏白分心二用，暗中放出了怪兽空间里的王蛇分身。他操控着王蛇分身，直接开启 L V 7的伪装技能跟身躯缩小化技能。深沉的黑夜中，小巧的蛇躯在苏白背后的地面上出现，径直被其操控着没入黑暗之中。做好一切布置以后，苏白嘴上毫不在乎地回应道：“如果你说的是刚才伏击我的那十一个傻叉，那没错，他们就躺在身后的荒地里。”苏白没有回头，拇指向后指了指，然后冷笑了一下，说道。别着急，一会儿我会让你们躺一起的。长风闻言，终于确定苏白是一人前来，不再克制，身上土黄原力光芒立刻爆发出来，目光中汹涌怒意跟杀意，陡然暴起：“小兔崽子，你找死！”砰！长风一脚将地面踏碎，悍然冲了上来。一旁的蓝冰，同样谋放战战冰蓝冷光，在身前凝聚出一根根锋锐无比的冰刺，眨眼间的功夫，十根三米长的冰棱尖刺。就刺穿了空气，狠狠地朝着苏白飙射过去。苏白眯起眼睛，将二人的攻击都尽收眼底。他浅淡一笑，眼中晶莹二色光芒一起绽放开来。两只瞳孔如同日月齐辉，瑰丽且神秘。体内元力跟精神力瞬间全部爆发。唰的一下，苏白整个身子毫不退避地迎着长风直冲而上。嗖嗖嗖，十根蓝冰的冰棱尖刺破空追到。苏白心念一动，呜、嗯。劲风暴起，一道念力屏障发出，立刻将十根冰刺全部凝停在空气中。苏白左手一捏，平平平平，这些冰刺全部炸碎成纷纷扬扬的冰晶雪花。奔掠途中，苏白右手同样甩出一道透明扭曲的念力冲击，无形冲击波撕开空气，立时间爆冲向了长风。长风眼中黄芒湛湛，敏锐的感应到迎面袭杀而来的浓烈危机，右拳强势轰出，砰！念力冲击炸开，长风拳头上的土黄色原力光芒也同样炸碎开来。他的身形微微一顿，双眼立刻被震撼惊讶之色填满。长风敏锐地察觉到苏白这一次攻击的超凡性质，他又想到
刚才在苏白身旁炸碎开来的十根冰刺，心头猛地仿佛有一道冷电划过，双重觉醒。长风双眼微微瞪大，失声惊呼道：“这怎么可能？”刷，苏白没有理会长风的言语，脚步不停的冲杀上来，身上金钟罩体，气势霸道凛冽，用念力冲击抢得先机以后，眨眼间就冲到了长风近前，右手抬起。猛地一拳，朝着长风狠狠轰去，拳风爆裂袭人。情急之下，长风吐气开合，站定原地，体内元力鼓鼓而出，双臂交叉在前，连忙摆出防御架势。砰咚，拳臂相撞，爆开沉闷无比的肉身碰撞声，以及气劲爆鸣。地面也是在轰的一声炸响过后，当场龟裂开来。呼的一下，长风高大身躯瞬间被苏白拳头上蕴含着的恐怖巨力轰得直接倒飞出去。咣当咣当，冒着土黄色原力光芒的魁梧身躯，径直将后方一个钢铁集装箱的箱体当场撞了个对穿，然后长风倒飞出去的身形，才当的一声，在第二个集装箱的箱壁上留下一个内凹下去的人形坑印。躲在集装箱后面的林立，看到这一幕，惊骇的眼珠子都快要瞪了出来。他回头看了一眼深陷进箱体的长风，又看了一眼气势骇人的苏白，喉结艰难的滚动着，努力的压制着心头的恐惧。峰哥。蓝冰有些慌张的叫喊道：“他连忙关切无比的朝着长风那边看去，但就在这时，一道冰冷森寒的声音悠悠传来：‘啊，这种时候你还有空担心别人？还是先担心担心你自己吧。’”咚！苏白一脚踏裂地面，气息汹涌的朝着蓝冰冲杀而来。第69章：黑色龙影。蓝冰听到苏白的话，娇躯猛地一颤，他定睛看去，苏白正径直冲杀而来。充满杀意的目光跟气机，已然将自己牢牢锁定，感受着这沛然杀机。蓝冰绝美冰冷的面容上，表情立时间涌现惊恐之色。他紧咬红唇，疯狂提聚脑和空间里的精神力，瞬间全部爆发出来。宁，娇柔冰冷的声音刚刚落下，宁、嗯，寒风雪雾立刻开始凝结起来。眨眼间的功夫，二十根三米长的冰晶尖刺，跟一道一米厚的幽蓝色冰晶屏障，就浮现在蓝冰的面前。他心头稍定。右手一挥，二十根冰刺立刻带着尖锐无比的呼啸声，悍然刺穿了空气，嗖嗖嗖的朝着苏白狠狠定杀过去。面对这些冰刺，苏白连前冲的脚步都没有停留，直接释放念力冲击，以攻击对攻击，无形念力波动滚滚冲击过去，平平平，伴随着一阵阵脆裂爆响声，二十根冰刺全部炸碎开来，冰晶雪雾洋洋洒洒的蔓延了一大片。刷，苏白身躯顶着金钟。撕开这片冰雾，直面最后的冰晶屏障。苏白目视着一米厚的冰墙，目光猛地一厉，浑身上下的金色原力忽然间变换成一片浓墨似的悠然漆黑。嗷、哦、吼！苏白体内有威严无比的龙吟咆哮声骤然响彻起来。冰晶屏障后面的蓝冰看到苏白如此轻易的粉碎掉冰刺，体内又诡异的发出龙吼声，他的心头立刻就是一颤，浓浓的恐惧止不住的蹿升出来。蓝冰下意识的抬头看向苏白。只见得，后者身上黑漆漆的原力幽光瞬间凝聚成一条朦朦胧胧，但是张牙舞爪的黑龙。虽然样子颇为模糊，如云似雾，但是蓝冰能够非常清晰的感受到那条原力黑龙身上散发出来的恐怖凶煞之气。他的身躯忍不住打了个哆嗦。成为超凡者以来，蓝冰第一次感觉，以前一直引以为傲的冰墙，并不能给到他足够的安全感。他的脑核空间不断的剧烈颤抖起来，这是因为。蓝冰在压榨出自己的全部精神力，寒风雪雾再次开始凝结，又是两面一米厚的冰墙屏障树立到蓝冰的面前。撑住，只要撑住几秒钟，等到峰哥赶来，就可以两面夹击，让这小兔崽子死无葬身之地。蓝冰暗暗想到，他纤柔的双手还在释放出莹莹蓝光，加固着身前这三重冰晶屏障。三面冰墙很快就加固到一米五左右的厚度，耸立在蓝冰面前，将其牢牢护住。苏白淡漠一笑，天真，给我死！一言落下，身上那条如云似雾的原力黑龙立刻开始涌动飞腾起来，龙身盘踞到苏白肩头，龙头则绕在苏白的右拳之上。龙吟铁手，恐怖强大的龙吟铁布衫，攻杀秘技赫然被苏白使了出来。嗷、哦、吼！更加嘹亮威严的龙吟咆哮猛地从他身躯上爆发出来。苏白左脚踏前，右脚蹬地，地面轰然炸碎的同时。缭绕着黑龙的右拳，径直朝着三面冰墙以及冰墙后方的蓝冰狠狠地暴击而出。一旁的灵力
、三重屏障后面的蓝冰，以及不远处刚刚挣脱出集装箱箱壁的长风。这一刻，三人都圆睁了眼睛，目光中有惊恐，有骇然，有震撼，还有浓浓的畏惧。他们全都看到，随着苏白一拳狠狠轰出，那条凶煞无比的黑龙骤然腾飞起来，朝着冰晶屏障呼啸着冲了过去。平平平，三面一米五厚的坚硬冰墙。在如云似雾的原力黑龙面前，跟纸糊的没有丝毫区别。龙影掠过，全部被贯穿炸碎。黑龙腾飞之势不止，在蓝冰惊恐绝望的眼神中穿胸而过。砰噗，渗人无比的肉身炸裂声陡然响起，众人定睛看去，蓝冰的整个胸口、心房，连带着五脏六腑，全部被霸道无比的原力黑龙轰碎成骨肉齑粉。那胸前的贯穿血洞，正淌落着殷红无比的淋漓鲜血，浓烈刺鼻的血腥味。顷刻间弥散开来，蓝冰凝固的目光难以置信地看向苏白，扑通一声，美眸灰暗，失去了所有生机，无力地瘫倒在地上，身下鲜血汩汩流淌而出，很快就集聚成一滩血泊。苏白转身，双眸瞳色转化成黑金二色，森冷无比地注视着不远处的长风，他淡漠无比地开口说道：“接下来，轮到你了。”长风深深地看了一眼蓝冰尸体，炽盛沸腾的怒火。宛若火炬一般，熊熊燃烧起来。小兔崽子，今天你死定了！杀了你，我一定要杀了你！长风怒吼咆哮，大步流星的朝着苏白疯狂冲杀而来。苏白痴然一笑，满是嘲讽：“你们这个组织还真奇怪，每一个都这么说。上一个跟我这么说的，躺在外面的荒地里；上上个躺在安平公园的废墟里。放心，我说了，你就是下一个。”杀！苏白怒吼出声。毫不退避地朝着长风冲了过去，咚咚咚！长风每一步踏出，都在脚下的地面上踩出一个直径至少有一两米的蛛网裂纹土坑。每踏出一步，整个人都如同炮弹一般向前飙射出十几米的距离。仅仅三步之后，魁梧雄壮的长风就攻杀到了苏白身前五米左右的距离。星河空间砰砰作响，滚滚土黄色原力弥漫周身上下，长风的双眼瞳孔更是爆射出两厘米左右的土黄金芒。嗡嗡嗡的一声一响，苏白猛地看到，长风身上竟然凝聚出来一件朦朦胧胧的土黄色皮甲。这件原力皮甲虽然看似虚淡朦胧，但却给苏白一种非常牢固坚韧的感觉。他敏锐地感应到，哪怕是一颗手榴弹，应该都无法炸碎这件土黄色原力皮甲的防御。砰咚，长风踏落最后一步，这一脚力量格外巨大，坚实无比的地面竟然塌陷下去一个半米深、直径三米的破碎土坑。无数碎石跟岩土被当场震裂震起，这些土石在苏白凝重无比的目光注视下，全都汇聚到长风的体表身躯之上。下一刻，当长风冲杀到苏白面前时，已然成了一个身高两米出头、浑身覆盖着岩土铠甲的巨人壮汉。第七十章金童凝视。苏白看着面前气势破人、怒气勃发的岩土巨汉，心中丝毫不慌，反而脚踏地面，速度再增，不闪不避的迎面继续冲上。终于，两人结结实实地碰撞到了一起，砰砰砰砰！每一拳每一脚的交击跟碰撞，都炸开一圈圈直径一米左右的，但金色中掺杂着淡黄色的刚猛气劲。交击处的地面更是脆弱的，仿佛薄薄的饼干一般。直径三米，直径四米，大大小小的蛛网状土坑裂缝，不断在废弃船舶修理厂的各处地方纷纷炸碎开来。小心翼翼地躲在集装箱后面的林立，身躯发颤，双腿发抖地看着眼前这一幕战斗场景。他三四十年来还算丰富的阅历，根本无法相信人类的力量竟然能达到如此恐怖的程度。林立眼睛瞪大的，仿佛两个铜铃。他只能看到一团灿金、一团土黄色的光团正在场中不断的碰撞着。每一次碰撞，下方的地面就仿佛埋了地雷一般炸裂开来。每一次碰撞，必然是土坑崩碎、尘土纷飞。林立甚至有一种感觉，这仿佛不是两个人类在战斗。而是两个手持间抗噬火箭炮的炮火连在对射着火箭炮，如此恐怖的声势跟破坏力，简直让人难以相信自己的眼睛。林立一脸怔然地看着，怪物，真的是怪物，这就是所谓的超凡者吗？听说这还只是打开了第二道基因锁，难道还有其他更高的等阶？难道还有比这还要恐怖的人类力量？林立轻声呢喃着，努力地吞咽下自己的恐惧，揉搓了几下因为发抖而有些痉挛的脸皮。他死死地盯着苏白跟长风的战斗场景，渐渐的，眼底深处除了浓浓的恐惧以外，还涌现一抹深深的向往与贪婪。要是，要是我能拥有这样的力量
，该有多好！林立压低了声音，发出内心深处最贪婪的渴望。他小心的取出刚才长风递给自己的任务奖励，那同样也是一管基因合成禁药。林立打开盒子，深深的凝望着试管里血红色的药剂，紧咬着牙关。片刻以后，他扔掉盒子，把禁药安装到便携式注射器上，然后重新放回衣衫内兜。林立还是没有下定决心，毕竟他早就知道。这个珍贵的药剂虽然能够有几率觉醒超凡能力，但几率是非常非常低的。林立还记得第一次完成任务的时候，自己选择的奖励也是禁药。当时，那个身穿暗血色风衣的男人递给自己那只禁药，并且简单说明了功效，最后还露出一抹满含嘲讽跟讥笑的笑容。林立还记得那男人看向自己的目光，仿佛在看向蝼蚁，那眼神似乎在说：“蝼蚁竟然也想觉醒超凡能力。”或许，对于许多超凡者来说，普通人可能真的是蝼蚁吧？林立目视着苏白跟长风的战斗场景，不由得暗暗想到。但越是如此，林立就越是渴望能够成为超凡者，就像他一直都不放过任何一个机会，不择手段的往上爬一般。林立按着衣衫内兜里的禁药，努力压制住内心中的渴望。他知道，到最后关头才能去博那一线生机，否则话，喝禁药跟送死没有任何区别。等等，再等等，如果今天真的是个死局，到时候再喝也不迟。林立安抚着蠢蠢欲动的内心，他继续看向激烈的战局。轰隆，一声爆裂无比的轰鸣声猛地炸裂开来。林立又听到了一声龙吼咆哮，紧接着，他立刻看到高大魁梧的长风被苏白释放出来的黑龙狠狠地轰飞了出去。还在空中，长风身上的岩土铠甲就纷纷炸裂开来，速速掉落。唰，苏白迅疾无比的身形纵跃跳起，追上长风倒飞的身体，又是一脚。暴踢在长风的胸膛之上，砰！气劲炸开，长风魁梧身躯仿佛皮球一般炸飞出去，轰！又是一声巨响，倒飞出去的长风轰然撞塌了一面修理厂的破旧围墙。苏白不等长风缓过劲，就再度冲杀了上去，念力冲击一连三道，飙射进围墙废墟之中，轰轰轰，宛若火箭弹爆炸一样炸裂声不断响起，大大小小的强石岩土瞬间全被冲击成了碎石瓦砾。长风翻身站起，身上朦胧无比的土黄色皮甲已经是浅淡到几乎不可见了。魁梧的身躯上也有不少骨折凹坑跟淋漓血迹。他口角一血，一双虎目死死地盯着冲过来的苏白，眼神中坚毅决绝之色一闪而过。咚咚咚，长风心脏剧烈震颤的声音猛地响彻起来，身上土黄色的原力毫芒骤然间变得越发炽盛汹涌，朦胧的原力皮甲以肉眼可见的速度凝实起来。长风的双手重拳上，还在呼吸之间，就凝聚出来一双土黄色的光团拳套。他要搏命了！苏白看到这一幕，眼中锐芒一闪而过。等的就是这一刻，他轻笑一声，分心二用，操控着一直潜伏在旁边的王蛇分身，直接使出了关键一击。金瞳凝视 ，LV 7发动，刷刷，两道金灿灿的蛇瞳金光猛地从一旁的阴影处飙射出来，笼罩在长风身上。这一刻。正用原力秘术爆发的长风，整个人忽然凝固住了。他惊骇无比的发现，不仅仅是身体动作凝固住了，体内的血液流动、心脏跳动、原力流动等等一切的身体机能，都被一股神秘无比的力量凝固住了。苏白也突然间脸色一阵苍白，他感到王蛇分身那边，因为释放了金瞳凝视的技能，血气消耗非常巨大，蛇躯全身几乎没有了任何行动之力。不敢怠慢，苏白立刻抓紧战机。长风被定身的第一秒。苏白鼓荡起体内最后的金灿灿原力，直接爆发出一世虎啸金钟，嗡嗡嗡，当当当，金钟浮现，被苏白托举在手中。跟上次不同的是，这一次苏白爆发出来的虎啸之声更加霸烈，更加凶猛，更加煞气逼人。而经过巨大金钟加持以后，在苏白身前，虎啸音波赫然凝聚出来一颗朦朦胧胧的巨虎头颅。长风被定身的第二秒，巨虎张口咆哮，笑吼。那滚滚淡金色的音浪波纹立刻宛若潮水一般激荡而出，汹涌无比的音波涟漪瞬间将长风吞没，一大盆嫣红血花顿时在长风身上绽放爆溅开来，后者当场骨断筋折，全身上下的皮肤、骨骼、血管、肌肉都被虎啸音波硬生生吼成粉碎，整个人在音波过后都成了血人一个，扑通一声，颓然无力的倒落在围墙废墟之中。第七十一章，那就让他们来吧。战局终于尘埃落定，苏白长舒了一口气，心里微微放松下来。今晚
，从踏入这南山码头开始，连续死战三名二阶超凡者。即便是他，星河空间里的元力跟脑核空间里的精神力也几乎是消耗殆尽了，全都只剩下薄薄的一层。而王蛇分身那边使用了消耗巨大的金铜凝视技能，直接是浑身血气全部干涸，蛇躯都无法动弹了。当然，今晚也亏得带上了分身，在关键时刻给出凝视控制，这才能快速终结战局。否则的话，现在战况如何还真不好说。苏白有些庆幸的想着，也深刻感到自己的实力还远远不足，不管是战斗经验，或者是技能技巧，都颇为粗糙。厮杀战斗的时候，往往靠着霸道实力。碾压取胜，还有许多需要精进的地方，也需要系统化的学习才行。苏白在心中暗暗反思着，呵呵呵，可可可，可血声传来，苏白立刻收敛思绪，把王蛇分身也收回怪兽空间，然后他朝着围墙废墟那边看去，浑身筋骨尽碎，肌肉内脏全部被苏白吼裂的长风，已经是出气多，进气少了。苏白大步朝着那边走去，踏进围墙废墟，按血色风衣破碎不堪。浑身上下已经是个淋漓血人的长风，裂开好几条口子的胸膛，正像个破风箱一样的起伏着。魁梧壮硕的身躯已经破碎到连动弹一下手指都做不到了。苏白来到长风身旁，居高临下的俯视着他，后者转动了一下，血丝密布的瞳孔，视线同样落在苏白身上。可嗨嗨，双重觉醒的二阶超凡者，怪不得。可嗨嗨，同样的，打开第二道基因锁，你比我们强了这么多，这么一个。滨海小城市里，竟然有你这样的人物！我长风死的不冤。长风磕着血沫，露出一抹释然表情，但很快，他的眼神中又流露出一抹仇恨，继续用最后一口气声嘶力竭的说道：“苏白，可嗨嗨，你别高兴的太早，我们三人的死绝不会是结束。接下来，就等着组织无休止的刺杀吧。”嗨嗨嗨！长风满是血沫跟一块块内脏碎片的嘴角。不由勾起一抹愤恨冷笑，苏白淡淡一笑：“那就让他们来吧，我这人本来就心眼不大，还很记仇。既然你们背后这躲躲藏藏的傻叉组织，向林立下达了追杀我的命令，哪怕他们不来找我，我以后也会一一的去拜访他们的。”苏白的声音并不响，但清淡话语中透露出来的杀气，却让长风忍不住心头发寒。稍稍愣神了片刻，长风突然冷笑起来，笑声剧烈到牵动了全身上下的伤势，让他立刻就疼得龇牙咧嘴起来。即便如此，长风嘴角那一抹浓浓的、满是嘲讽跟不屑的笑意，依旧不曾散去。他仿佛听到了世界上最大的笑话一样。长风一脸冷蔑的说道：“呵，苏白啊，苏白，可嗨嗨，你还真是初生牛犊不怕虎。可嗨嗨，我们三人仅仅是组织里最微不足道的小人物，要不是那些大人，可嗨嗨。”说到这里，长风突然剧烈的呛咳起来，生命气息也几乎要流失殆尽了。他死死地盯着苏白，歇斯底里地低吼着：“会在下面等你的，苏白，死定了！组织里一定一定不会放过你的。”可嗨嗨，你话还没说完，长风就咽气身亡了。苏白淡淡地看着长风的尸体，露出一抹浅浅的冷笑：“放心，你等到的人绝对不会是我，而是你那整个组织里的所有人。”苏白并没有因为得知这个神秘组织的强大而感到退缩。反而身上腾起浓烈无比的冰冷杀气，别人要杀自己，那反杀就好了。这个组织下达了必杀自己的任务，那就一点点的把这个组织毁灭掉。只要把这个组织连根拔起，全部毁灭，那自己就安全了。苏白的思想很简单，也很直接，而且有着神级进化系统的他，也有着足够的底气。苏白蹲下身子，搜了一下长风的尸体，也去搜了蓝冰的尸体，一共得到四管星河药剂跟脑核药剂。他把这些东西。都收进储物空间，然后苏白朝着身躯抖若筛糠的灵力大步走去。他还看到灵力身旁的冰棺融化掉了，里面躺着的那个身穿灰色中山装的老人正缓缓苏醒过来。此刻的灵力心中后悔无比。他没想到的是，长风跟蓝冰两个二阶的超凡者都杀不掉苏白。他更没想到的是，这场生死厮杀竟然会结束的这么快。快到灵力刚准备见势不妙逃跑的时候，竟然就结束了。特么的！早知道一开始就撤了，这脑子缺一根筋的傻大个，跟这个冰山美女还真特么的不争气，两个人都干不过这个小兔崽子，还特么的超凡者呢，还打开第二道基因锁呢，该死的，现在完了，怎么办？该怎么脱困？林立脸色苍白无比，身躯颤抖不已的盯着不断走近的苏白，脑子疯狂的运转着，嗨嗨，你们
。冰棺融化后，那个老人醒了。林立闻言，突然灵机一动，他一把将那老人拽起，勒住后者的脖子。林立从腰间抽出一把匕首，死死的抵在老人脆弱的脖梗上，然后他挟持着手中的老人，满脸惊恐，歇斯底地的朝着苏白喊道：“苏白，你站住！你别过来，再过来！”我就把这楚教授捅死！说着，林立把手中锋利的匕首朝着楚教授更贴近了一些，凶狠的动作直接让老人的脖梗都渗出了一缕缕血珠。林立脸上露出无比疯狂的笑容。苏白，他可是非常关键的人物，只要你能让我安全离开这里，我就会放了这老头。要不然，老子特么的要这个老家伙给我陪葬！哼！林立怒哼一声，一副吃定了苏白的样子，脸上的疯狂笑容也变得张狂起来。第七十二章百分之零点二的机会，我都不给你。苏白，这老头要是死了，你就完了。林立张狂嚣张的冷笑起来，他手中的楚教授刚刚醒来，还没了解清楚情况。老人扫视一圈战场，当看到那无数坑坑洼洼的土坑，以及废墟中长风跟蓝冰的尸体时，他的眼中无疑是非常震惊的。蓝冰的厉害，楚教授是见识过的，那一根根冰刺，见血封喉，杀人甚至比杀鸡还要轻松，而且。蓝冰对长风非常恭敬听从的样子，显然魁梧壮汉的实力还要更胜一筹。但这么厉害的两个人都被杀死了，楚教授从林立惊恐的话语中赫然听出来，这长风跟蓝冰似乎都是被眼前这个面容年轻的、有些过分的少年所杀死的，这让楚教授的内心中不由得翻腾起滔天骇浪。突然，脖梗间一股割裂疼痛传来，楚教授忍不住心头一颤，直面死亡的恐怖顿时袭上他的心头。苏白，林立激动，疯狂到热血上涌，眼泛血丝。你特么的真别逼我，老子真要动手了！楚教授看着苏白年轻的面容，却是连忙喊道：“孩子，别管我，你杀了他，杀了这个人渣！”林立闻言，气得怒火中烧，把手臂勒得更紧，直接让楚教授呼吸困难到说不出话来。他恶狠狠地贴着楚教授的耳朵，恨声说道：“老头儿，你特么的在说话，老子就先在你身上开一个血窟窿！”接着，林立死死地盯着已经离自己只有十米远的苏白，再次放话道：“苏白，你……”但他还没说完，就被苏白直接打断：“你动手吧，林立，楚教授，这这不对劲啊！”林立心中错愕无比，他以为自己听错了，继续喊道：“苏白，我真的要刺死这老头了，别过来，老子特么的，再说最后一遍。”苏白痴然一笑：“你再说一百遍也没有用，我今天是来杀你的。”又不是来救人的。再说，我也不认识这老人，他是什么人物？他会不会死，跟我有半毛钱关系？我只要杀了你就行。苏白清清淡淡的话语落在林立的耳朵里，就仿佛九天雷霆一般，轰鸣作响，将他整个人都震得精神恍惚了一下。卧槽，他说的好有道理啊！是啊，这苏白特么的是来杀自己的呀！完了完了，这下连结识这个老头都对他没用，特么的。刚才真的应该早点跑的，现在真的完了。林立的眼眸开始绝望起来，苏白步步走来的身影，在他眼中就仿佛阎罗死铁一样，即将要将死亡的大恐怖递送到自己头上。突然，林立脑海中灵光闪过，他想到了基因合成禁药，牙关易咬。林立的眼眸中露出凶狠果决的神色，他一把将楚教授踹向苏白，然后抽手就从自己的衣衫内兜里掏出了基因合成禁药。林立紧紧握着便携式注射器，狠狠地朝着自己脖梗注射过去。脖梗内含人体大动脉，能够最快地将禁药药效传遍全身上下。只要只要能搏到那一线机会，说不定今天我不只能脱困，还能有一场翻天覆地的大富贵。这些念头在林立的脑海中一闪而过，他的眼睛里泛着孤注一掷的疯狂，以及一抹最贪婪、最深切的渴望。就在注射器的尖锐针头。即将触碰到林立的脖梗皮肤时，突然，唰，一道淡金色的光影猛地掠过身前，如同清风拂面。下一瞬，啪的一下，林立感到自己握着便携式注射器的手臂被人牢牢地握住了，整只手仿佛被钢筋铁钳卡住了一般，丝毫都动弹不得，更别说注射基因合成禁药了。他瞪大了眼眸，惊恐万分地缓缓回头，正对上苏白冰冷漠然的眼神。苏白没有去扶被踹倒在地的楚教授。而是第一时间冲过来，制止了林立的下一步动作。他看着林立手中的基因合成禁药，淡淡开口：“又是一管基因合成禁药。”林立，你心思不少啊，在我面前还想搏命，真是天真。哥嘞！
筋骨脆裂声猛地响起，啊！林立惨叫出声，苏白赫然将其手腕、手掌以及小臂臂骨都给一手捏碎，筋骨碎裂的剧痛让林立再也拿不出便携式注射器，脱手而出。苏白一把将其捞在手里，转手送进了储物空间。林立最后的一线生机都被苏白夺走，他立刻崩溃绝望起来，直接跪在地上，不停的磕头求饶：“苏白，不，苏爷，放过我吧！”咚咚咚，林立把额头磕得砰砰作响。我，我可以帮你打探组织的消息。您杀了长风他们，组织里肯定会再发布必杀你的任务的。到时候由我当您的内应，告诉您各种内部消息，您绝对能提前做好准备，安然无恙。苏白嘴角勾起一抹嘲弄之色，凌厉，我连这禁药 0.2% 的生机都不给你，你以为我还会让你给我做事吗？凌厉闻言，磕头的动作猛地僵硬住了，眼眸圆睁。苏白，你特么的！凌厉自知毫无生机。刚想破口大骂，突然，一只淡金色的手掌印在了他的头颅上，砰的一声，林立头颅爆碎，倒地身亡。苏白转身，大步朝着场外走去。这时，楚教授也爬起来了，他看了一眼林立、长风、蓝冰的尸体，眼神中满是惊骇、震撼之色。老人想了想，追上苏白，他自我介绍道：“你好，苏白，我是滨江大学的生物学教授楚洪昌，这一次多谢你的救命之恩了。”说着，楚洪昌就要向苏白鞠躬感谢。滨江大学的生物学教授，苏白微微一愣。滨江大学是南山市附近的一线城市，滨江市里面的一所985顶级院校。而生物学教授这地位在普通人里也绝对算得上是非常不错了，但对于超凡者来说，又根本不算什么。那个能够命令指派超凡者做事的神秘组织，为什么要大费周章的绑架楚教授这个普通人呢？第73章，超凡生物研究报告。苏白心中泛起不少疑问，他托起鞠躬感谢的楚洪昌，有些疑惑地问道：“为什么这些人要绑架你？”楚洪昌闻言，眉宇间也是紧锁起来。半晌以后，他似乎是想到了关键，叹了一口气说道：“可能是因为前几天我发布的一篇生物研究报告吧。”生物研究报告，苏白目光微微一凝，他敏锐地感觉到，如果真如这楚教授所说，那神秘组织是因为这篇报告来绑架他的，那这篇生物研究报告。绝对非同小可。等等，难道楚教授推了推厚重的黑边镜框？敬天下，那双饱经岁月的老眼虽然浑浊沧桑，但却充满了智慧，似乎看穿了苏白心中所想。他肯定的点了点头。没错，我那篇生物研究报告研究的就是异常生物。不过，对于你们超凡者来说，应该叫做超凡生物。苏白闻言，不禁心中微微有些惊讶。这个楚洪昌教授明显是个普通人，但对超凡者。超凡生物的事情，好像又了解的颇深，甚至还胆子大到发布了一篇超凡生物的研究报告，这让苏白的心中不由泛起一些兴趣。二人一边走出厂区，向外面走着，一边在路上一路聊着。楚洪昌也把事情的具体情况跟苏白说了一遍。我在滨江大学一直研究的课题都是海洋生物。近些年，我跟我的学生还有研究团队们发现，许多海洋生物都在缓慢但是坚定的发生着迥异于之前亿万年的可怕变化。他们的基因序列、生物体征、生活习性等等，各个方面都在发生着异变。本来，在我的样本研究跟推测中，这种变化还要持续很久才会发生根本性的巨大变化。但是，楚洪昌教授的话语微微一顿，睿智的目光变得凝重万分。苏白侧耳细听，楚教授的声音变得越发低沉。但是，随着扶桑国核辐射的污水废水不断的泄漏跟倾倒，躺家火山爆发等等这些一系列的人为灾害跟自然灾害。这些海洋生物的基因异变变得越来越快，而且我跟我的团队还发现，海洋中不知道从什么时候开始多了一股非常神秘的能量，也不知道这股神秘能量是从哪里出现的。我甚至不知道这种能量陆地或者是空气中是不是也有。这能量似乎就是使得海洋生物异变的诱因，且它在海洋中的浓度变得越来越高。后面终于在上个月月底的时候，我们用科研经费在一名渔民那里买到了一条长着两个脑袋的海带鱼。两个脑袋的鱼，苏白想到之前王蛇分身吞吃的那只巨龟，连小小的落鹰湖里都已经开始有一只异常的超凡生物。那整个海洋这么庞大的生物链，应该会异变，诞生出许多更大更强的海洋生物。苏白想到这里，心中不由一阵凛然。只听楚教授继续说道：“没错，就是一条两只脑袋的鱼，浑身长着七彩斑斓的鳞片。当时我跟我的团队都非常震撼，立刻带到实验室里去进行研究，最后。”就发布了那篇异常生物研究报告。
一经发布，就造成了国内生物界的巨大震动。但后面我却发现，仅仅上传不到一个小时，我的报告就被学术平台封掉了。苏白听到这里，并不意外。楚教授清了清嗓子，接着道：“研究报告被封掉，还不到一个小时的时间，就有自称是七四九局的人来邀请我了。正是他们告诉了我超凡者跟超凡生物的事情。他们还邀请我加入一个特殊的龙国研究机构——超凡生物研究所五零七所。”竟然还有一个超凡生物的研究所，苏白听到这里，目光中顿时露出些微惊异之色。楚教授推了推镜框，我想，那些身穿着暗血色风衣的神秘人，跟他们背后的组织，应该就是看到了那篇超凡生物研究报告才找上我的。前天，我跟家人们正在滨江游乐园里游玩，准备等一切手续办好以后，就去加入魔都的507所分部。没想到，我去上个洗手间的功夫，就被人绑架到这里了。至此，苏白终于是明白了前因后果。他稍微思忖一番，眉头微挑地问出了内心中颇为疑惑的一个关键问题：“楚教授，你在那篇超凡生物研究报告里发表了什么内容？”苏白朝着楚洪昌看去，后者的目光中流露出一抹老学术人的深邃与智慧，意味深长地笑着说道：“内容是，论异常生物的特殊异变现象能否作用于人体。”苏白闻言，目光不由得微微一凝，他突然想到了基因合成禁药。好家伙，这是一帮普通人。要用科技力量来解析超凡奥秘啊！苏白看着楚洪昌，也不禁感到这位普通人老者的智慧跟大胆。楚洪昌看到苏白颇有一些惊异的眼神，立刻解释道：“一开始，我跟我的团队只是想研究一边的海洋生物中，能不能有一些物质可以提取出来，对癌症之类的疑难杂症起到作用。但后面听到了507所的一些课题以后，我发现他们早就在进行相关方面的研究，其中的能量就是你们超凡者使用的原力跟精神力，但还有一些成果。”是研究超凡生物的基因序列，从而更好、更快地打开基因锁的。他们邀请我跟我的团队加入魔都分部，进行的也是这方面的研究。苏白微微点头，他想到了禁药的成分，就是经过提炼跟合成的超凡生物基因。虽然觉醒几率非常非常的低，但还是能短时间内让自身实力爆发的。这也说明那个神秘组织已经有相关方面的成果了。而且，目前看来，官府那边也在不断的开拓新的道路。苏白也终于明白了林立为什么会说楚教授是关键人物。二人一番交谈过后，也走出了小树林。这时，滴呜滴呜滴呜，嘹亮的警报声撕破静谧的夜空。苏白跟楚教授朝着生源处定睛看去，一队闪着红蓝灯光的警备局公务车队正从南山码头的道路上行驶过来。第74章7 4 9局赶到，滴呜滴呜滴呜，一行警备局的公务车队迅速从码头那边疾驶过来。来到荒地旁边时，两辆公务车在丧狗的大奔车旁边停了下来。警备员们立刻下车，一些人开始去外面拉起长长的封锁警戒线，还有一些人则去检查丧狗的尸体。除了这两辆车以外，车队里的其他警备公务车则迅速地朝着苏白这边驶来。最后，随着一阵阵轮胎摩擦，地面的沙停声响起，所有公务车都在苏白跟楚洪昌教授的面前停了下来。赵武跟宋维明二人立刻带着众人下车，忙碌了一晚上。连续奔波了三处地点以后，所有人对于自己要干什么事情都非常清楚了。749局的队员们立刻带着南山警备局的警备员精英，开始检查战斗场地跟尸体、拍照、取样、分析战况等等一系列事情，有条不紊地展开着。不过，所有人都不约而同地在紧张忙碌的同时，时不时地对苏白投来一道道惊讶、震撼的目光。整整一个晚上，连续赶场三个地点。现在，所有人都知道。这么大的事情，就是眼前这个年轻的、有些过分少年一个人做出来的。安平公园，一亿敌百，还强杀一名一阶超凡者。皇冠酒吧，一人挑了将近两百个持械壮汉，将整个南山市最顶级的酒吧砸了个稀巴烂。还有这南山码头躺在地上的这具尸体，明显是二阶的超凡者。而且，那一袭暗血色的风衣，这难道是？正在检查尸体的七四九局队员们。心中全都翻腾起来，惊涛骇浪。苏白这边，赵武跟宋维明下车以后，急走几步来到他的近前。赵武先神情温和地问了一下苏白有没有受伤，得知后者安然无恙以后，这才放心下来。接下来，让苏白感到惊讶的是，赵武竟然正是当初邀请楚教授加入魔都507研究所分部的那个黑衣人。而且， 749局魔都分部那边，在楚教授被绑架以后，第一时间发布了优先级别颇高的搜寻以及援救任务。没想到。今天阴差阳错的被苏白救了下来，这让赵武看向苏白的目光变得越发温和亲切了。随行的医务人员迅速过来，帮楚教授包扎处理伤口。这时，哒哒哒
，一阵颇为急促的脚步声传了过来。那名检查尸体的七四九局小组长赶到赵武身边，他先是满眼震惊的看了苏白一眼，然后附耳对着赵武汇报道：“队长，那具尸体穿着暗血色风衣，超凡能力是操偶术，基因锁也已经开到了二阶，还有着两具特制的木头人偶。”这名小组长言简意赅的汇报上来，短短三句话，但就这三句话。顿时让赵武的神情怔然了片刻，他微微偏头：“你确定过了？”那名小组长神情严肃、认真的重重点头：“没错，是那个组织的暗血风衣，内部的原力术士跟精神力术士，我不会看错的。”赵武闻言，在看向苏白的目光中，惊异之色越发的浓郁。他忍不住的开口问道：“苏白，那边荒地上身穿暗血色风衣，还操控着两具木头傀儡的那个人，是你杀的？”苏白微微颔首。那人带着十个手持步枪的雇佣兵在路上埋伏我，我就杀了。赵武从苏白口中得到确认以后，转头看向小组长，后者同样震惊不已的看着苏白，然后对着赵武微微点头：“没错，还有十具雇佣兵的尸体。”这一刻，赵武的心中如同爆发了台风海啸一样。来之前，他一直以为苏白目前的实力是开启了第一道基因锁，现在毫无疑问，苏白至少都已经开启了第二道基因锁，而且。在二阶的超凡者当中，苏白的战力都不可小觑。一旁的宋维明心头也满是震撼，苏白杀的那个人竟然让赵武都震惊成这样，可想而知，实力绝对是非同小可的。而苏白能将其毫发无伤的必杀掉，一身战力更是让宋维明感到难以揣测。正当众人心头震颤的时候，正在包扎处理伤口的楚洪昌教授突然开口说道：“里面还有三具尸体，一个是绑架我的人，还有两个人也穿着暗血色风衣。”那两人本来还要带我去见什么神秘组织的首领，多亏苏白及时赶到，把我救了下来。否则的话，今天我这一身老骨头，恐怕要交代在这里了。”楚教授颇为感激的说道。赵武跟宋维明等人听到楚教授的话，全都是震惊的愣在了原地。特别是赵武跟那个小组长，他们是非常清楚那些身穿暗血风衣的神秘人手段的残忍跟实力的强劲的。没想到，苏白竟然毫发无伤的杀了三人。很快。赵武第一时间反应过来，走，我们进去看看。他开口说道。然后，赵武带着所有人一起朝着矮树林里大步走去。众人穿过小树林，进入废弃的船舶修理厂。当他们看到那坑坑洼洼的、仿佛被骑射的火箭弹，火力覆盖过一遍的地面时，每个人的眼睛都圆睁了起来。接着，赵武等人的目光扫视一圈，三具完全失去了生命气息的尸体，四处倒落的集装箱。坚硬箱体被灌了个对穿的巨大破洞，几处箱壁上深嵌进去的人形凹坑，倒塌破碎的整段围墙，满地的碎石瓦砾废墟，所有的战斗痕迹都在证明了之前这里发生了一场强度非常高的超凡大战。最后的结果是，苏白毫发无伤，而两个身穿暗血色风衣的二阶超凡者全部身死。如此恐怖的战力表现，简直差点惊掉了看到这一幕的七四九局队员们的下巴。他们都知道。要做到这一切，需要多么强大的力量？他们更清楚苏白如今的年纪是多么的年轻。这两件事情放到一起，那无疑代表着惊世骇俗的可怕潜力。至于那些跟过来打下手的警备员们，作为普通人的他们，目光早就呆愣住了。倒吸凉气的嘴巴张大的，仿佛能塞下一个鸡蛋，脸上的表情除了巨大无比的惊愕以外，还有着深深的骇然跟畏惧。这些警备员们今晚看到安平公园跟皇冠酒吧的场景时，已经是非常震撼了。但现在，他们看到整个废弃船舶修理厂的情况时，突然感觉前面两处地方的破坏场景，简直就是小巫见大巫，根本无法相提并论。那一处处可怕的破坏痕迹，都在挑战着这些警备员们的视觉神经以及心理承受极限。这一刻，所有七四九局的队员们在看向苏白的目光中，都多了一抹认同跟欣赏；而所有的普通警备员们看向苏白的目光中，则满是震撼与敬畏之色。第七十五章，万神会。赵武看完修理厂内的所有战斗痕迹，对苏白的战力有了一个更加清楚的认知，心中惊异于后者可怕潜力的同时，对待苏白的态度也变得更加照顾。接着，赵武安排队里的各个小组长带着警备员们去做好一切善后工作，然后他询问起苏白今天晚上所有事情的起因经过。苏白把所有事情都讲了一遍，赵武越听眉头就越是紧皱了起来，脸上的表情也越发凝重肃然。他听完以后没有说话。先扫视一圈旁边的所有人，苏白、宋维明、楚洪昌教授，这些也都可以算得上是值得信任的人。三人看到赵武的神情，也立刻反应过来，今晚牵扯的事情可能极不一般，一个个的面容都变得沉肃下来。
。苏白想到长风临死前说的那些话，眼底深处顿时有力芒一闪而过。赵武整理了一下思绪，看了一眼苏白跟楚教授，缓缓开口说道：“其实，一直以来，龙国境内都有一个躲藏在暗处的强大超凡者组织，叫做万神会。这个组织的高层自比作新时代的神灵，他们更妄图掌握超凡的奥秘，迈入神灵的领域。虽然这个组织躲在暗处。”但是吸纳了非常多没有被七四九局发现并登入档案的超凡者，整个组织的行事风格非常霸道残忍，为了达到目的几乎是不择手段的。苏白三人听到这样的秘辛，眉头都微微皱了起来。苏白定定地注视着赵武，问道：“赵队长，你的意思，那些身穿暗血色风衣的超凡者，全都是这万神会的人？”赵武赞赏地看了苏白一眼，点了点头：“没错，而且都是万神会的正式成员。至于才打开第一道基因锁的罗青。”也是万神会的人，但最多只是个编外人员，而林立那样的普通人，编外人员都算不上，就是一个提供情报跟跑跑腿的棋子而已。苏白听完，心中对这万神会也有了一个大概的印象，同样深刻感到这个组织的神秘跟强大。被官府知道了，还能继续发展，并且连一阶的超凡者都只能当编外人员，可想而知，这绝对是一个隐藏在阴影里的庞然大物。苏白冷冷一笑，眼中的锐芒反而越发炽盛。宋维明跟楚洪昌二人同样都意识到了万神会的不简单，二人的眉头越发的紧锁起来。赵武看着三人，继续说道：“苏白，楚教授，现在你们二人无疑都被万神会给盯上了。不过，好消息是，目前万神会的绝大多数力量都被一件非常重要的事情牵制住了。近三个月的时间，肯定都腾不出手脚来找你们二人。这也是为什么这一次来带走楚教授的只有三个二阶的超凡者的原因。要不然的话，至少也是开启了三阶基因锁。”甚至是四阶基因锁的强大超凡者亲自来办这件事了。楚教授微微点头，表情略微放松下来。苏白则继续看着赵武，他感觉后者的话语中显然还有一些意犹未尽的意思。赵武拍了拍苏白的肩膀，继续说道：“苏白，你不用担心，以你今晚展现出来的战力，目前万神会能腾出手的战力，暂时都无法对你采取行动。待会儿你记一下我的电话，有什么情况，第一时间跟我联系。下周一我会亲自去你们学校。”到时候，我们再谈关于你这边的新安排。放心，到时候也肯定会争取你的意见。行，苏白答应下来。赵武的一番话表现出来的诚意非常足，苏白也想要看看周一的时候赵武会有什么新安排。同时，苏白的心中对于自己实力的提升感到越发的迫切起来。毕竟，一旦等到万神会忙完了赵武说的重要事情以后，那等待着自己的就将是雷霆一般的可怕报复。等三个月后。一定要给万神会那些人一个大大的惊喜。苏白暗暗想到，眼眸微微眯起，眼皮缝隙中寒意更甚。讲完苏白这边的安排以后，赵武又看向楚教授，郑重说道：“楚教授，今晚我就安排人送您跟您的家人直接去往魔都。等到了魔都就安全了。”“好的，赵队长，我一切听你的安排。”楚教授推了推近况，答应下来。接着，赵武让苏白跟楚洪昌先去外面医护车那边休息一下，等会儿就安排人。各自送他们回去。二人离开，宋维明看着苏白离开的背影，目光有些复杂。他犹豫了一下，然后对着赵武请示道：“赵队长，今晚苏白做的这些事情。”宋维明欲言又止。他看过了安平公园跟皇冠酒吧那边的监控，在他的心中，其实也感觉苏白今晚做的没错。但毕竟杀了人，宋维明是个非常优秀正直的警备人员，职责迫使他不得不去提醒赵武。赵武拍了拍宋维明的肩膀，说道：“宋局长。”你感觉这些人该死吗？宋维明坚定地点了点头。赵武继续说道：“那就行了。我在另外的战场上看到过太多牺牲跟死去的人了。我们需要保护的是善良的群众，是百姓，而不是这些该死之人。至于苏白，他的存在已经跟普通人不沾边了。超凡者有超凡者的规则，而天才也有天才的规则。对于苏白今晚做的事情来说，我感觉反而能看清他这个少年的一些本性。该出手时就出手。”杀一些该杀之人，没有什么不对的。况且今晚苏白还救下了楚教授，这份功劳绝对不小。后面我也会递交一份报告上去，详细说明苏白的情况。超凡者跟超凡事件全部属于七四九局的管辖范围。宋局长，后面一切关于苏白的事情，你都不用再管了，我会全权负责处理的。宋维明站定敬礼，领命应试，他的心中也放松下来。在潜意识中，宋维明还是认可着苏白今晚的所作所为。就像赵武说的，苏白没有伤及任何无辜，杀的都是该死之人。想到这里，宋维明也是长舒了一口气，心中安定下来。第76章丰厚收获
，连续进化。赵武跟宋维明说完以后，看着场中忙碌的手下，突然想到了什么，他抬起头，肃然扫视一圈所有人，沉声命令道：“所有人都听着，今晚看到的一切事宜，必须牢牢的给我锁住嘴巴。目前来的这三处地方——安平公园、皇冠酒吧，以及这处南山码头，回去以后必须完完整整的检查一遍周边的所有监控，锁定一切意外看到的普通群众。”对于普通群体，该补偿的补偿，该做好精神安抚工作的都给我做好。安平公园跟这处南山码头，大半夜的应该没什么人看到。至于刚才来的皇冠酒吧，我在车上还远远看到有一些人在围观张望。回去以后必须作为第一排查目标，一定要做好所有普通群众的安抚工作。是，队长。所有人站定敬礼，齐声应是。接着，赵武又看向宋维明，安排道：“宋局长，警备局那边该有的措辞，安排一个人。”晚上加个班准备好，明天早间新闻第一时间宣布一下，做好舆论的引导工作。是，宋维明立刻答应下来。然后他想了想，微微皱眉说道：“今晚三处地方发生这么大的事情，哪怕做好了一切安抚工作，我感觉依旧还是会有一些影响。像是皇冠酒吧那边看到的人，少不了会在圈子里说道一下。那边又是闹市街，看到的人也是不少。”赵武微微点头，心中知道宋维明说的也是实情。安抚工作能做。网络上的新闻跟传言也能疯，但是许多人的悠悠之口是堵不住的，少不了会传一些风言风语。赵武摆了摆手，对着宋维明说道：“无妨，只要再过两三天，一些超凡事件也不是不好讲的事情了。帝都会发布一则整个龙国都需要配合的命令，整个龙国都要迎来一场巨大的变化。”宋局长，我希望你要明白我这些命令最关键的一点，那就是苏白目前几次战斗出手所展现出来的战斗力以及惊人潜力。我安排的一切事情，都是为了尽可能的去保密住这最关键的两个信息。万神会那边虽然被一件事情拖住了，但具体能不能拖住三个月的时间，还是一个未知数。我们要做的就是尽可能的去保护苏白这样的少年，让他有足够的成长时间。明白了吗？宋维明郑重站定，敬礼点头。是。赵武微微一笑，他对于眼前这个虽然是普通人，但是尽职尽责、非常优秀的警备局长，还是观感不错的。赵武忍不住也多说了几句。宋局长，我不妨告诉你，新的时代即将要开启了。宋维明闻言，神情一正，他这两天不止一次听到过这句话了。鲁刚临死前也说过同样的话。新的时代，到底是什么样的时代呢？超凡者的时代吗？宋维明有所猜测，神情跟目光很是复杂。今晚见到的这些事情，尤其是苏白跟那些超凡者的可怕战斗痕迹，让宋维明的心中受到了极大的震撼。以往形成的许多观念。几乎都被颠覆，颇为复杂跟忐忑的心情交织在这位警备局长的心头。他不知道新的时代会是什么样子，也不知道以后的世界会变化成什么样子，但他能肯定的是，绝对会充满了危险。想到这里，这位年近五十的警备局长微微握紧了拳头。如果世界真的变得越来越危险，那也要竭尽所能的保护好南山市的人民群众。宋维明的脊背挺得笔直，显示出坚定的内心。另一边，苏白正在医护车里休息。身上并未受伤的他，也没有什么人来关注。两个随行的医护人员都去照料脖梗受伤的楚红昌了。趁此机会，苏白取出搜身得到的六管星河药剂跟脑核药剂，以及林立手中截下来的基因合成禁药。他将七管药剂全部投喂进怪兽空间，分心二用。苏白操控王蛇分身，把所有药剂吞吃一空。您的分身吞服了二星高级星河药剂，获得九百点进化点。您的身体强度加九零点。您的分身吞服了二星高级脑核药剂，获得900点进化点。您的精神强度加90点。您的分身吞服了二星高级基因合成禁药，获得900点进化点。您的身体强度加90点。您的精神强度加90点。七管药剂吞吃下去，一共得到 6,300 点进化点，直接让王蛇分身的蛇躯长度增长到7米有余，体型也是粗壮了一圈还多。苏白这边，身体强度跟精神强度各自增加了360点。体魄力量增加了一万五千斤，达到四万五千斤，整整二十二吨半的恐怖距离。惊人的体魄强度让苏白的原力总量也增长了一半多。滚滚灿金色的原力在星河空间中沸腾汹涌，十分雄厚。精神强度的大幅度增长让苏白的念力异能威力也是暴增许多。脑核空间中的精神力总量也增长一半左右。整体一番增强下来，苏白的综合战力赫然暴涨了将近一倍的程度。如果说，刚才刚刚打开第二道基因锁的苏白，面对长风三人时，还需要王蛇分身的帮助才能竭尽全力拿下。那么
。对于现在战力倍增的他来说，哪怕长风三人一起上，他都可以单人碾压，直面三位万神会二阶超凡者的围攻，对苏白来说将不再有任何威胁。与此同时，王蛇分身的进化槽也完全满意了。检测到您的分身进化点已经充足，本次进化需要耗时一个小时，请问宿主是否开始进化？开始进化！苏白立刻命令道。2,500 点进化点消散一空，王蛇分身开始进化。苏白等了一个小时，系统提示声终于响起，进化完成。恭喜宿主，您的分身成功进化至八级，成为血魄王蛇。紧接着，充足的进化点再次满足了进化要求。3 0 0 0点进化点消散一空，检测到您的分身进化点已经充足，本次进化需要耗时一个小时。请问宿主是否开始进化？苏白也马上命令开始进化。他微微有些振奋，这一次的丰厚收获竟然让王蛇分身连续进化了两次，不知道九级的王蛇分身会是什么样子。又是一个小时过去，苏白期待已久的系统提示声终于响起。第七十七章，抽奖惊现稀有极奖盘，进化完成，恭喜宿主，您的分身成功进化至九级，成为血祖王蛇。检测到连续进化两次，奖励两次轮盘抽奖机会。第一次抽奖轮盘准备中。恭喜宿主触发珍贵级抽奖轮盘，触发几率 5% 珍贵级抽奖轮盘准备完毕，请问宿主是否开始抽奖？开始抽奖！苏白命令道。珍贵级奖盘的指针迅速开始旋转起来，很快就落到一个人形光影水晶上。恭喜宿主抽到珍贵级身法，闪华，闪华，珍贵级身法，一共有12阶身法关卡，每突破四阶，身法速度都会提升四成左右。十二阶全部修炼成功以后，身如闪电，影若霜华，来去无痕，过血无踪。提示：捏碎水晶以后即可学习。苏白看着这一门珍贵级身法，神色顿时一喜。之前他战斗移动都是非常粗浅的，用原力爆发来提升速度，这样做看上去声势惊人，很是威风。但对于原力的消耗非常巨大，真到了生死厮杀的时候，一丝一毫的原力都非常珍贵。利用原力爆发来提高移动速度，无疑是非常奢侈跟不明智的。现在多了这一门闪华身法以后，苏白的这一块短板也终于补全，珍贵级奖品很快就化成了闪华的身法水晶。苏白心念一动，将其取出，直接捏碎。他一个人坐在医护车的车厢里，刹那间，两道青光从捏碎的水晶里冒出，直入眼眶。仅仅一分多钟过后，苏白就重新睁开双眼，璀璨金光一闪而逝。十二关的闪华身法已经是全部领会贯通，苏白心念一动，原力运转到脚底，唰，一道淡金色残影闪过，他赫然闪掠出十米左右的距离，来到了车厢之外，心念再动，唰的一下，重新坐回到车厢之中，简单试验了一下，苏白发现这闪华身法确实让自己的速度提高了一倍还多，最重要的是，对于原力的消耗降低到原先的十分之一左右。发出来的动静也是非常的轻微，珍贵级的身法确实是名不虚传。苏白满意的暗暗点头，他看向系统面板，还有一次抽奖机会，索性一鼓作气也顺势抽了。第二次抽奖轮盘准备中，恭喜宿主触发稀有级抽奖轮盘，触发几率 3% 稀有级抽奖轮盘准备完毕，请问宿主是否开始抽奖？嘶，人品爆发呀，竟然抽到稀有级奖盘了！苏白脸上大喜。立刻命令开始抽奖，稀有级奖盘浓郁的金光熠熠生辉，猩红指针滴溜溜旋转着，终于落到了一只气势惊人的手印格子里。恭喜宿主抽到稀有级杀伐功法翻天印残篇，翻天印残篇稀有级杀伐功法内含翻天印的前二式印法，第一式翻江，这一式共有六关，六关一过，印出如翻江，威力惊人。第二式倒海，这一式共有十二关。十二关全部练成以后，印出如倒海，霸道无比。提示：捏碎水晶以后即可学习。苏白看到这翻天印残篇的介绍，双眼之中顿时一片火热。连只有一二式的残篇都是稀有级别的杀伐功法，那等到完整篇以后，该有多么强大？苏白心驰神往的同时，也立刻把这稀有级奖盘化成的翻天印残篇水晶，直接捏碎学习。两束奥妙无穷的金光直入眼眶，刹那间。苏白全身都在轻微震颤起来，又是一分多钟过后，他睁开双眼，瞳孔眼底深处仿佛有江河湖海席卷汹涌。苏白右手并拢成掌，
金芒立刻汇聚，掌心处一片波涛海浪被原力凝聚显现出来。虽然朦胧虚诞到看不真切，但其中波涛翻涌澎湃，哗啦啦的惊涛拍岸声不绝于耳。苏白可以非常清晰的感受到这两世翻天印残篇的可怕威力。他感觉，要是现在面对上长风，根本不用闪避，上去就是一招翻江或者倒海，就能直接将其当场镇杀。这就是稀有级杀伐功法的可怕威力。两门功法学完以后。苏白打开王蛇分身的信息面板，开始查看分身的实力变化。分身血祖王蛇，等级九级，技能血气冲击波 LV 9消耗体内血气，凝聚出威力惊人的血气冲击波，攻击5米范围内的单个地方目标。击中以后，具有撕裂、持续流血、血毒导致的神经剧痛等各种血毒负面效果。金童凝视 LV 9消耗体内血气，金童释放出两束光芒。凝视5米范围内的单个敌方目标，能将其定身两秒。同一目标， 5 0分钟以内将免疫第二次的金童凝视。血气獠牙 LV 9消耗体内血气，凝聚出多对血气獠牙，释放并攻击5米以内的敌方目标，也能操控着多对血气獠牙，将敌方目标拉扯到近前。躯体收缩 LV 9消耗血气，缩小躯体大小，能够将分身的躯体缩小成原先体型的五分之一大小，分身的敏捷程度增加 1.2 倍。躯体缩小化的维持时间为一个小时，缠绕绞杀 LV 9省略，具体详情见前文。血牙是咬 LV 9咬住敌方目标以后，能造成强大的血毒伤害、撕裂伤害、血毒导致的神经剧痛效果，以及持续性的流血伤害。伪装 LV 9省略，具体详情见前文。全息感应 LV 9消耗一定的精神力，通过眼部、蛇性以及感应触须，就可以感应到。方圆55米以内所有生物的威胁程度，形成光热成像图景以及具体的生物信息。天赋水陆两栖 LV 9在水中以及陆地上都能存活，也能完全发挥出自身战力。血鳞甲 LV 9体表覆盖着血色鳞甲，可以提供不弱的防御力。战力999进化点25811000多了一个远程的血气冲击波单体攻击技能。所有技能等级也提高了二级，威力都增强了不少，而且。分身造成伤害以后，多出来的血毒效果也非常不错。苏白看着分身的信息面板，轻声呢喃着。突然，他眼前一亮，进化到下一级的进化点，竟然需要一万点。看来下一次进化，分身就能再次突破种族枷锁，提升种族本源了。苏白微微一喜，心中也更加期待起来。所有收获终于全部消化完毕。苏白跟分身的一身战力几乎是成倍暴增。赵武跟宋维明那边也终于忙完了。二人回到车队旁边，赵武安排人把楚洪昌教授直接送往魔都，宋维明则亲自载着苏白回家。第七十八章，家的味道。苏白跟着宋维明来到座驾旁，让他感到意外的是，堂堂警备局局长开着的竟然是国产小吉利，还是轿车款，年头似乎是比较久了。苏白看到车体边缘跟车门地方的黑色车漆都褪色或者脱落了不少，打开车门，苏白微微一愣，只见得。后座上被两个体积颇大的玩具塞得满满当当的，一个是半人高的棕色毛绒玩具熊，还有一个是粉红色的变装公主玩偶。宋维明紧走几步赶过来，他一边把两个玩具放进后备箱，一边对着苏白解释道：“前天我家女儿生日，买了以后准备下班带回去的，没想到这一忙就通宵了两三个晚上，加班到现在。<笑>现在好了，事情终于也忙完了，可以松口气了。坐进去吧，我们回家。”宋维明说到自己女儿时，沧桑疲惫的脸庞上，神情顿时舒展开来，满脸的开心、幸福笑容。二人上车，宋维明开得很是平稳，不一会儿的功夫就上了返回市区的主干道。他看了一眼后视镜里的苏白，温和的笑着问道：“苏白，你家在哪里？我先送你回去。”苏白收回看向窗外的目光，回应道：“幸福路上的百花小区。”宋维明闻言，扶着方向盘的手顿时微微一颤，刚毅的面容上露出一抹惊讶。你也住在百花小区啊？巧了，呵呵，我家就在二十三栋最后一栋。你在几栋来着？苏白也感到有些意外，他没想到宋维明一个警备局长，不仅开的车是老式国产小车，住的地方也是南山市最老的百花小区。我住在一栋。苏白回应道。宋维明闻言微微一愣，他立刻想到之前在小区里听到的，一栋那边有个孩子，六年前爸妈失踪了，一直是孤儿，一个人住来着。今年也是读高三。似乎名字就是叫苏白。想到这里，宋维明的心中不由得叹息了一声，他的目光越发柔和，看着后视镜里的苏白
。宋维明笑了一下，现在也两点多了，大晚上的，我的五脏庙都翻腾的厉害，你饿不饿？反正离得这么近，等下一起去我家尝尝我老婆的手艺。呵呵，宋维明笑着邀请道：“不用，咕噜噜。”苏白下意识的想要婉拒，但这时候肚子突然不合时宜的饿得咕咕叫起来。成为超凡者以后，他的食量本来就大了许多，今晚又连续几场大战。早就饿得不行了，本想回家自己泡个泡面对付一下的，没想到被宋维明这么一说，反倒勾起了肚子里的馋虫。宋维明看到苏白有些尴尬的表情，善意一笑：“跟我还见外。”呵呵，你回去自己吃也麻烦，反正我回家也要吃，不过是多你一双筷子而已。说定了，那我们就出发了。苏白只好点头答应下来。宋维明笑了笑，很快就下了回城区的主干道，开往城乡结合部幸福路那边的方向。后半夜。快到三点钟的时候，一辆黑色小吉利缓缓驶进了百花小区。宋维明把车开到23栋楼下停稳，熄了火，没着急下车。苏白颇有一些疑惑的看去，只见得宋维明从扶手箱里拿出一个口气清新剂，张开嘴巴喷了喷，然后他又从副驾驶座的车抽屉里拿出一瓶气味颇为清新的国产香水，给自己身上也喷了喷。似乎是察觉到苏白疑惑的眼神，宋维明转过头，笑着解释道。身上烟味太重，盖一盖。家里女儿还小，老婆也常常念叨。宋维明虽然抱怨着，但嘴角的笑容却流露出满满的幸福。一路上，苏白跟这位警备局局长也简单聊了一些，互相熟悉了不少。知道这位快五十岁的局长是个工作狂，四十出头了才解决终身大事，也是缘分不错，找了个差十岁、性格也很是不错的媳妇。家里还有个老来得子的女儿。苏白虽然不知道这宋维明为什么一个警备局局长日子会过得这么苦，但一番聊下来，感觉其家庭生活还是颇为幸福和睦的。二人下车，宋维明除了两个玩具以外，还带着一个公文包以及一沓子印着南山警备局标志的文件。苏白帮着拎了一些东西，走到楼下，宋维明指着三楼右边的房子，对苏白说道：“诺，我家就在三楼，你离得这么近，以后想吃饭了尽管过来，我家里就三口人，也都喜欢热闹，走吧。”我们上楼，宋维明招呼道。苏白应声跟上的同时，看了一眼三楼那边。现在是后半夜三点钟了，宋维明的家里依然有温暖的橘黄色灯光从小阳台的窗户上透射出来。苏白跟着宋维明上了楼，后者的脚步很轻，生怕吵扰了邻居。打开房门，入目所见的一幕非常温馨。苏白看到，小客厅也是小餐厅里，一个年纪三十出头、容貌秀丽、气质温婉的女人。正抱着一个年纪大约七八岁的可爱小女孩，靠坐在沙发上，困得睡过去了。小客厅中间的玻璃餐桌上，放着一个在保温状态的电饭煲，一杯缓解疲劳补身子的西洋参枸杞茶，以及用保鲜膜罩着的两菜一汤。宋维明招呼着苏白，刚想轻手轻脚的走进门，没想到一不小心，钥匙声就惊醒了沙发上睡着了的母女。爸爸，穿着公主裙的可爱女儿，开心雀跃的跑过来，给了宋维明一个大大的拥抱，然后。小家伙趴在自己爸爸的怀里，一脸好奇地打量着苏白这个陌生人。气质温婉的妻子则上来接过宋维明手中的玩具跟东西，在地上那杯泡好的西洋参枸杞茶。宋维明接过茶水，简单介绍了一下苏白，说是同事家的孩子，就住在一栋，父母都出差了，晚上遇到了还没吃饭，就一起带过来吃个饭。宋维明的妻子许静并没有怀疑跟过问，亲切地让苏白随便坐，并为其添上一副碗筷。宾主落座，宋维明给苏白夹过来一个鸡腿。笑着说道：“快吃吧，你这年纪正是长身体的时候。想当年我在军备部队里，每顿都要吃上三大碗米饭呢。”呵呵，宋维明笑着回忆往事。许静也为苏白盛过来一碗热乎乎的番茄鸡蛋汤，红艳艳的番茄跟黄澄澄的打散鸡蛋煮出来的靓汤浓烈扑鼻，汤味有点淡，但更能体现出番茄的酸甜跟鸡蛋的鲜香，热气腾腾的温暖着苏白的内心。他感激接过，喝下一口，只感到一股暖流。立时间涌遍全身上下，这是家的味道。苏白暗暗想到，他只感到心中一晚上的戾气跟冰冷都随着这碗汤融化开来，整个人暖暖的，很是舒服，脸上也不自觉的多出一抹笑容。这时，许静对着宋维明突然说道：“第七十九章，游入南山河，开始吞吃。”许静给苏白还有宋维明盛完汤以后，神情有些犹豫的欲言又止，最后他咬了咬牙，还是开口说道。老宋，单位里今年的购房指标总该轮到我们家了吧？苏白正吃着饭，闻言不由一愣。南山警备局这样的官府单位，每年会给单位里的警备员们配备一些价格很低的购房指标，这是福利，也是单位里
，希望减轻警备员们的购房压力，特别安排的待遇。苏白奇怪的是，听许晶这话的意思，似乎宋维明一个警备局局长，还轮不到这个购房指标。苏白心中虽然疑惑，但没有多言，静静的听着。此刻的宋维明左手抱着女儿，右手扒着饭，饭碗旁边还放着一叠文件，正在一边吃饭一边看着。他听到许晶的话，动作一顿，回应道。单位里今年就分下来两套指标，第一大队的小刘马上要跟对象订婚了，要置办婚房；第二大队的老宋，儿子马上大学毕业了，也要考虑相亲买房的事情。我们家反正有的住，也不着急，今年的指标就给他们了。我们来年再争取也行的嘛。宋维明抬起头，给了妻子一个安慰的笑容。许静想说什么，但最终非常了解丈夫性子的她，也只是叹了一口气，没有再多言。苏白心中微微有些触动，杀杀杀！笔尖触碰纸张的声音响起，宋维明又开始一边吃饭一边办公了。许静看到苏白碗里没饭了，又给他盛了一满碗。苏白接过，感激道谢。这时，宋维明突然想到了什么，微微皱着眉头，停下笔，问道：“小静，老杨妻子那边，你去看望了吗？”许静点点头，嗯，按你说的，给留了一万块，我悄悄放在沙发坐垫下面。抚恤金的事情我也问了，每个月都按时发放着呢。苏白看到宋维明听完。表情舒缓的点了点头，呼呼呼，均匀细微的轻柔呼吸声响起。毕竟是后半夜三点钟了，只有七八岁的小丫头，正是需要多睡的时候，不知不觉就困得在自己爸爸怀里睡了过去。宋维明抱着女儿回了卧室，还把新买的玩具熊放到女儿床头。在出来的时候，苏白看到这位警备局局长的脸庞上露出一抹微微有些愧疚的表情。只听到宋维明看着妻子说道：“明年指标下来，我一定申请一个，到时候。”我们家一定搬一个大一点的新家。许静点点头。虽然宋维明这个话，他每一年都听到。虽然每一年宋维明都因为各种情况把指标让出去了，但他看着自己丈夫，还是温柔的笑了。吃完饭，已经是三点半左右了。宋维明亲自送苏白下楼，还把一个装的鼓鼓囊囊的布袋子递到苏白手中。苏白疑惑的定睛一看，里面赫然是食盒用塑料盒装好的各种腌鱼干之类的小菜。抬起头，宋维明正笑着看向他。拿着吧，你许阿姨给你准备的。离得这么近，有空就经常过来吃饭。家里有什么事情，也可以给我打电话。苏白犹豫了一下，非常诚恳的道谢。结果没有再多说什么，但是他暗暗的将今天晚上的这顿饭牢牢记在心里，然后转身离开。没走几步，苏白心中微微一动，回头看的时候，那位年近五十、脊背依旧挺得笔直的警备局局长，还站在楼下抽着烟，橘黄色的火光。映着宋维明颇有一些沧桑疲惫的脸庞，察觉到苏白的目光，他笑了笑，对着苏白招了招手，示意其早点回家。苏白微微点头，转身离开。他先去了一趟洛阴湖，把王蛇分身放到湖里，然后再赶回家。苏白把小菜放好，从布袋里取出来的时候，苏白发现每一盒小菜上都贴着一张小巧的便利贴，上面的字迹应该是许阿姨的，娟秀清晰，写着各种饱含关切的注意事项。以及几天内吃完比较好的保质日期，苏白心头微暖，打开几乎从来不曾开启的冰箱，把食盒小菜送进去放好。接着，苏白洗漱完毕，盘膝坐在床上，深层入定，运转了九九八十一个周天的星河原力。仅仅半个小时以后，他重新睁开眼，一晚上没睡的疲惫就一扫而空，比普通人深层入睡了七八个小时还要有效。精神奕奕的苏白感应了一番分身那边的情况，还有三个月的时间，万神会那边就要腾出手脚了。必须要赶紧提高实力才行。苏白轻声呢喃道，躺在床上，把全部心神转移到王蛇分身那边。他准备通过洛阴湖去一趟学校旁边的那个银月湖，去吞吃更多的鱼虾以及那边的异变流浪狗。洛阴湖湖底之中，哗啦啦的水流声在耳畔响起。苏白睁开眼睛，七米长的血红色蛇躯舒展开来，散发出浓烈无比的血腥煞气。他游过湖面，粗长蛇躯洒落下一片浓重的阴影，舌头上。宛若王冠一样的凸起肉包，泛着浓浓血色荧光的同时，更弥漫开浓烈无比的超凡生物威压。所有洛阴湖的鱼虾们看着这道阴影，感应着苏白贴贴气息，都感到身躯瑟瑟发抖，龟缩在湖底，不敢有丝毫动弹。苏白也不曾把这些小鱼小虾看在眼里。之前他已经把洛阴湖吞吃的差不多了，现在一点都不停留，直接扭动粗长蛇躯，顺着洛阴湖源头进入了南山河中。苏白刚刚进入到南山河中，就感到眼前一阵开阔。这里是南山河的一段中游流域，苏白泛着金色毫光的威严蛇瞳扫视一圈，广阔的河底环境顿时映入眼帘。各种鱼虾，不管是个头还是数量，
都比落英湖里的大了一半不止，丰富多样的种类更是小小的落英湖无法比拟的。大青鱼、大草鱼、鲢鱼，一片片鱼群在河水的各个角落里游来游去着，看得苏白眼冒金光。前夕感应 LV 9开启，方圆55米以内的所有生物光点顿时出现在眼帘之中，密密麻麻的绿色食物光点，看得苏白心中大喜。好家伙，这么多鱼虾！这一次要一口气吃个饱了，哈哈！苏白精神一振，蛇尾奋力一甩，立刻朝着鱼群冲了上去。第八十章：南山河中的超凡生物。周日凌晨四点钟不到，夜幕还是漆黑一片，广阔的流经整个南山市的南山河中，哗啦啦，一道粗长的血光忽然划破了河底。苏白舒展蛇躯，心中畅快无比。七米长的蛇躯在小小的落英湖已经施展不开了。但在广阔的南山河底，正是来去自如，游得畅快无比。苏白一个猛子扎入鱼群之中，布满利齿的血盆大口张开，肆意痛快地吞吃起来。您的分身吞吃了十条大青鱼，获得二十点进化点。您的身体强度加二点，您的精神强度加二点。您的分身吞吃了十条大鲤鱼，获得二十点进化点。您的身体强度加二点，您的精神强度加二点。苏白吞吃一阵，突然发现了蹊跷。这些鲜美肥大的鱼儿，如果按照之前在落英湖的情况来算，每条至少能给自己带来二十点进化点。但现在，王蛇分身进化过多次以后，一条大青鱼也只能收获两点进化点了，这让他有点无奈起来。看来还是要多多吞吃有着异变的超凡生物，才能快速进化。苏白暗暗呢喃着，他准备朝着学校旁边那个银月湖的入口处一路吞吃过去。哗啦啦，河水涌动，鱼虾惊头，周围的鱼群。都感应到了苏白这个庞然凶物的到来，被吞吃了几十条以后，纷纷想要逃离开去。苏白龇牙一笑，感觉捕食吞吃还是不够爽快，他索性直接使用技能“血气獠牙 ”LV 9发动，嗡嗡嗡！苏白的巨大血色蛇头前方突然浮现出六只长达三米、完全由血气凝结出来的倒钩状朦胧獠牙。这巨大的血气獠牙虽然形体朦胧，但散发出来的血腥煞气却是颇为浓郁。苏白望向逃窜出去的鱼群，心念一动，六只獠牙猛地激射而出，立刻将两百多条活鱼当场开膛破肚，嫣红无比的血色刹那间染红了河底，浓郁血腥气弥散开来的同时，苏白心念再动，操控六只血气獠牙，将两百多条撕碎的活鱼全部拉扯到身前，血盆蛇口张开，爽快无比的一阵吞吃，两百多条活鱼顿时全部进了蛇肚之中，您的分身吞吃了二百四十条大鲤鱼。获得480点进化点，您的身体强度加48点，您的精神强度加48点，这才爽快。苏白眼冒金光，蛇尾一甩，迅速朝着鱼群追了上去。他粗长的蛇躯前方，不断的有一片片血牙冷光飙射而出。每一次扫荡出去，都在南山河的河底掀起一片腥风血雨；每一次的拉扯收拢回来，都给苏白带回来200多条鲜活滑嫩的鱼群虾群。您的分身吞吃了210条大青虾。获得四百二十点进化点，您的身体强度加四二点，您的精神强度加四二点，您的分身吞吃了二百五十条大草虾，获得五百点进化点，您的身体强度加五零点，您的精神强度加五零点。苏白痛快无比的吞吃了十几波，数千条鱼虾进了蛇肚，直接把南山河的这片中游区域吞吃了个精光，只剩下了一些小鱼小虾还在惊慌逃窜。苏白一番痛快吞吃，一共收获了五千二百点进化点。蛇躯立刻增长到8米5多点，跟一间能容纳40个学生上课的教室差不多长度了。血色蛇身也膨胀到孩童腰身粗细，浑身上下都散发出惊人的血煞威压。本体的身体强度也增加了520点，体魄力量直接暴增了2万斤，达到6万5千斤，整整32吨半的强大程度。精神强度同样增加了520点，让念力异能的威力又增长了将近一半的程度。与此同时，把南山河中游吞吃完的苏白，终于来到了学校外面那个银月湖的支流入口处。他金童一扫，全息感应一开，探查到这支流入口区域并没有什么危险，以后立刻准备一头冲进去。就在这时，苏白突然感应到下游区域那边冒起一股非常惊人的凶煞之气。嗯，是超凡生物。苏白心头一凛，金色蛇瞳朝着下游那边望去，哗啦啦，远远的可以看到。下游那边的河水都在诡异的翻滚澎湃起来，河水里散发出来的惊人煞气
，苏白的心头升腾起一阵阵如芒在背的感觉。他立刻意识到，应该是自己在中游吞吃了这么多鱼虾，撕扯出来的血水流淌到下游以后，被那个超凡生物发掘到了。苏白的全息感应范围扩散不到那么远，但他清楚的感应到，下游那只不知名的超凡生物散发出来的气息比自己要强上不少，还需要再进化一两次才能够打得过那只下游生物。苏白暗暗想到，哗啦啦。哗啦啦，这段中游的河水突然轻微的震颤起来，苏白心头一跳，蛇瞳又看向上游区域，那边同样升腾起一道浓烈炽盛的凶残煞气，上游那边竟然也有一只超凡生物，苏白有些惊讶，紧接着他就发现上游那边的超凡生物释放出来一股煞气，那股煞气顺着河水扩散下来，仿佛在传递信息一般，朝着下游那边传去一道充满了寒意跟煞气的警告讯息。看来上游那只超凡生物被下游超凡生物突然爆发出来的气息给刺激到了。苏白看着这幅场景，暗暗揣测着，他感觉这上下游的两只超凡生物就像是两个霸占着各自流域的领主一样，以中游为界限，分割着各自的领地。一旦有一方异动，就会引起另一方的警惕。没过多久，苏白就感应到，随着上游那只超凡生物的煞气讯息传递到下游，下游那只不知名生物的异动也变得收敛了许多。最后，下游那边泛起的煞气又波动了几下，以后似乎是没有再感受到从中游流淌下来的血腥味。那超凡生物也偃旗息鼓，远远散发出来的可怕煞气也收敛到消失无踪了。很快的，上游那边升起的超凡煞气同样缓缓的沉寂下去。苏白的金色蛇瞳深深的凝望了一眼上下游的方向，然后头也不回的进入到银月湖的支流入口中。第八十一章，吞吃异变流浪狗。诡谲黑影，苏白蜿蜒着粗长的蛇躯进入支流入口，整条支流颇为狭窄。苏白一进入其中，就感到周围传来一阵颇为逼仄的感觉。悠悠的潜游了一分多钟以后，终于进入到一处颇为宽阔的人工湖中，正是南山三中外面的银月湖。苏白全息感应横扫四周，他赫然发现眼前这个湖泊要比若英湖大了两三倍不止，湖水极为清澈，湖水底部。有一块打磨的光滑透亮的大青石，每当到了晚上明月升起的时候，一束束皎洁的月光洒落下来。经过大青石的折射映照以后，湖畔的人们经常能在湖水中看到美轮美奂的银月景观，这就是银月湖名讳的由来。现在是凌晨四点钟左右，整个银月湖都是一片漆黑静谧的景象。苏白惊瞳一扫，只发现几波不大不小的鱼群，他浮游到水面上，悄悄探出蛇头，向着岸边四周看去。银月湖的右边。就是南山三中，此时三中的围墙都被修葺好了，周围也拉上了警戒线。让苏白比较奇怪的是，围墙里面的大操场除了拉上警戒线以外，还搭起了施工的三脚架。整个高大的三脚架外面用黑布罩着，不知道里面在造着什么，而且看起来挺有模有样的，应该没多久就要造好了。学校里这是在造什么东西？搞得神神秘秘的。苏白轻声呢喃道。移开目光，再看向银月湖后面，也就是南山三中后面的方向，那里是后山区域，有一座高有500多米左右、郁郁葱葱的小山岭。银月湖的左边以及前面被一排迎风招展的湖畔杨柳环绕，在原点就是几个花坛绿地以及更远处的大马路。银月湖的左边跟前面，苏白都没去管，他这次的目标就是学校后面的这座后山。那些异变的流浪狗平时就在后山跟银月湖周围活动。苏白的金色蛇瞳。最后落在黑漆漆的后山上，目光顿时变得冰冷肃杀起来。突然，窸窸窣窣，一阵树影摇曳，枝叶颤动的异响从后山山脚那边传了过来。苏白舌头微微眯起，定睛看去。呵，真是说曹操曹操就到。他眼睁睁地看着那黑漆漆的后山树林中窜出来五只毛发油亮、狗眼放光的异变流浪狗，其中有三只是通体黑毛，宛若墨汁交落在身上一样，漆黑中泛着光亮。还有两只是长着红毛、嫣红如血的狗毛，随着奔掠迎风飘动，就好像一汪汪蔓延开来的血泊一般。五只野狗的眼底深处都泛着丝丝缕缕的血光，在黑夜中就仿佛两盏朦胧的小红灯泡一样，乍然闪烁着。一双双狗眼珠子滴溜溜的不断转动，打量着四周，充满兽性的目光中透露出浓浓的暴虐与狡诈。窸窸窣窣，五只异变流浪狗奔到湖边以后，苏白的蛇瞳忽然间寒芒毕露的微微眯起。因为，他发现这五只野狗的体型比之前周伟跟自己说的时候还要大上一些。这仅仅过了两天左右的功夫，这五只流浪狗
竟然每一只都比小牛犊子还要大上一些了。苏白心中杀意涌动 ，LV 9的全息感应张开，将这五只异变狗笼罩在其中。这些野狗的全部信息，立时间尽收眼底。生物名称：异变流浪狗，等级：五级，技能：野狗冲撞 LV 5消耗体内煞气，全身蓄力，并发出迅猛无比的冲撞一击。狗眼看人心 ，LV 5消耗体内煞气，跟比自己实力低的人类对视时，可以制造出一些能造成痛苦梦境或者回忆的可怕幻觉。撕咬爪击 LV 5消耗体内煞气，用牙齿撕咬，用利爪撕裂敌方目标，造成流血跟持续性伤害。苏白看完这些流浪狗的信息，立刻反应过来，之前周伟说的高二那个晚上做噩梦的小学妹，显然就是中了这些流浪狗的狗眼看人心技能。没想到这些异变流浪狗还是五级的超凡生物，已经掌握了一些运用体内煞气的技能。实力相当于打开第一道基因锁的超凡者，不过离王蛇分身的等级还差了整整四级，正是收割进化点的最佳时务。苏白轻声呢喃道，看向湖边异变流浪狗的目光中闪现着刀剑一般的锐芒。他悄悄地下沉到湖面下方，伪装技能开到极限，八米五多点的粗长蛇躯悠悠地朝着流浪狗那边潜游过去。呼噜呼噜，五只流浪狗来到湖边以后，就低头开始大口喝水，喝着喝着，哗啦一声。一只血毛流浪狗跳入了湖里，苏白微微一愣，很快他就发现这成了精的血毛流浪狗竟然一口气潜游到湖水中，张开大口叼起一条肥美的大草鱼，然后才返回了岸边。上岸以后，血毛流浪狗将大草鱼摔在地上，直接拍晕，接着一口下去，吭哧吭哧的露出森森獠牙，大快朵颐起来。好家伙，这是喝水连带着来改善伙食了。苏白冷笑着暗暗想到。他摆动蛇尾，很快就游到流浪狗所在的这片水面。五只流浪狗中，似乎只有那只血毛流浪狗会潜游抓鱼，其他四只都满眼羡慕地看着他，馋的口水直流着。血毛流浪狗根本没有理会他们，三两口吃掉大草鱼，然后他骄傲地昂着狗头，狗尾巴甩到半天高，迈着六亲不认的嚣张步伐，不屑地瞥了其他野狗一眼，纵身一跃，朝着银月湖中跳了进去。突然，哗啦一声，湖面炸开。苏白蹿身而出，血盆蛇口张开，直接将纵身跃入湖中的血毛流浪狗一口吞吃。您的分身吞吃了一只五级异变流浪狗，获得一千点进化点。您的身体强度加一百点，您的精神强度加一百点。啧啧，这狗肉真是好滋味。苏白蛇口吃的满嘴猩红，一边感慨着，一边对着岸边吓傻了的另一只血毛流浪狗，悍然发动了血牙噬咬的技能。那血毛野狗呆愣住的目光里。恐怖的狰狞蛇口不断放大，最终笼罩全身上下。噗嗤！苏白再吃一狗。您的分身吞吃了一只五级异变流浪狗，获得一千点进化点。您的身体强度加一百点。您的精神强度加一百点。淋漓的狗血立时间溅洒开来，浓稠的血腥味刹那间弥漫四周。其余三条黑毛流浪狗立刻吓出惊恐万分的汪汪狗叫，四只狗腿疯狂刨地，头也不回的朝着后山森林里。逃窜进去，苏白冷笑一声，蜿蜒蛇躯，紧追其后。然而，他没有留意到的是，在后山的山顶上，高耸的树冠中，树叶忽然剧烈的晃动了几下，露出一道煞气浓郁的诡谲黑影。这后山顶上，赫然也有着一只超凡生物。第八十二章：吞吃野生动物。超凡警告。苏白紧追着野狗冲入山林，汪汪汪！三只黑毛流浪狗惊惧万分的嚎叫声打破了漆黑夜空下。学校后山的安然跟静谧，窸窸窣窣，三只野狗穿过一片片树丛，才几秒钟的功夫就逃出去一百多米。他们不敢耽误片刻时间，因为庞大的阴影以及象征着死亡的血腥煞气已然追到了身后。苏白蜿蜒着八米五长的血色蛇躯，在山地中游弋前行着，在水陆两栖天赋的加成下，他追杀的速度跟水里一样迅捷快速。很快，苏白就追到了三只异变流浪狗的身后。金色蛇瞳落在三只惊恐野狗的身上，目光中散发出来的寒意跟锐芒，炽盛且浓烈。血气獠牙 ，LV 9发动，嗡嗡嗡，六只三米长的倒钩血牙立刻破空飞出，顷刻间就追上了三只野狗。扑哧扑哧，沉闷的肉体撕裂声响起，六只血牙全部狠狠地刺进了野狗们的身躯肚腹之中，淋漓狗血飞溅，汪呜汪呜汪呜，被血牙硬生生开膛破肚的三只野狗。痛苦无比的滚得哀嚎起来，苏白心念一动，六只血牙拖拽着三只重伤野狗，在山地上拉扯出一条长长的血路，立刻收拢回来。
，血盆蛇口张开，苏白一口气将三只异变流浪狗全部吞吃进肚。苏嫩皮实的狗肉吃起来颇有嚼劲，一次性三只更是让苏白的舌口里肉香四溢。您的分身吞吃了三只五级异变流浪狗，获得三千点进化点。您的身体强度加三百点，您的精神强度加三百点。随着系统提示声响起，进化点不断涌入进化槽。苏白这体型又微微膨胀了三分，他扫视四周，漆黑的山林中，在全息感应的探查下，野山雀、野鸡、野兔子、山鼠、矮鹿、野山羊等等小型动物到处都是。嗯，这些动物散发出来的绿色光点亮度，似乎比湖里的鱼虾都要大上一些。苏白很快发现了一些不同，难道这些动物体内蕴含着更多的能量，吞吃以后也能收获更多的进化点吗？苏白心头颇有一些振奋的想到。刷，他立刻甩动着尾巴，蜿蜒游弋过去。漆黑的山林中，一处草丛里有着一窝野山兔。凌晨四点多了，野山兔一家也苏醒了过来，开始出来觅食吃草了。但他们刚刚奔出山洞，突然，唰的一下，一道血影落下，硕大的蛇口当场就将两只肥美的野山兔一口吞吃。蛇尾一扫，将剩余的三只野山兔拍晕过去，同样一口吞下。您的分身吞吃了五只野山兔。获得15点进化点，您的身体强度加 1.5 点，您的精神强度加 1.5 点。一只野山兔是3点的进化点，确实比河里的鱼虾多上一些。苏白吞吐蛇性，轻轻舔舐蛇口，暗暗想到：刷，蛇躯蜿蜒，继续在丛林中不断吞吃起来。他攀爬上大树，一口将整窝野山雀跟鸟蛋全部吃掉。您的分身吞吃了五只野山雀，获得10点进化点。您的身体强度加一点，您的精神强度加一点。一只野山雀是两点的进化点，苏白又转向山林深处，端掉了一窝野山鸡。您的分身吞吃了六只野山鸡，获得十八点进化点。您的身体强度加一点八点，您的精神强度加一点八点。一只野山鸡是三点进化点。苏白找到一小群野山羊，血牙破空，直接将整群野山羊打包收拢了回来。吞吃，您的分身吞吃了八只野山羊，获得四十点进化点。您的身体强度加四点。您的精神强度加四点，一只野山羊是五点进化点。看来，同样是普通动物或者普通鱼虾的情况下，体型越大，蕴含的能量越多，吞吃以后获得的进化点越多。苏白暗暗想到，他看着满山林的野生动物，蛇口顿时露出一抹嗜血笑容。唰，苏白扭动粗长的蛇身，游弋着冲进山林深处。下一刻，整个山中的后山里立时间掀起一阵腥风血雨。仅仅花费了半个小时左右的功夫。苏白就将整个山脚到山腰全部都扫荡一空，吞吃了至少四五百只大大小小的野生动物，一共收获了 2,100 点进化点。王蛇分身的体型增长到9米，蛇躯的粗细程度更是膨胀了整整一圈。本体的身体强度跟精神强度也同比例增长了210点。苏白吃得兴起，金色蛇瞳朝着后山山顶望去，目光中满是嗜血杀意。唰，蛇躯一动，进军山顶。在苏白不断吞吃的时候，在山顶的树冠上，一个黑影站在高处，远远的凝望着他。当看到苏白吞吃完山脚跟山腰的所有动物，朝着山顶进发的时候，这黑影再也站不住了，迅疾无比的朝着下方飞落下来，扑哧，肉体撕裂，兽血溅洒而出。苏白又将一窝山兔吞吃进度以后，突然，他感应到一股危机感，猛地在心中泛起，有超凡生物来了。苏白立刻警惕起来。九米蛇躯猛地盘成一个蛇盘，警惕无比的朝着四周扫视过去。这时正是凌晨晨曦启明之前最黑暗的时候，树影茂密的山林里，黑漆漆的一片。由于山脚跟山腰的野生动物都被苏白吞吃掉了，整个山林现在也是寂静无比。突然，嗖的一声破空声响起，一抹迅疾的黑影从左前方那边的天空中一掠而过，是从山顶的树林里飞下来的。苏白金色蛇瞳眯起。敏锐地捕捉到那黑影的一抹躯体痕迹，有翅膀，难道是一只超凡鸟雀吗？苏白暗暗揣测道。全息感应技能展开到55米的极限范围，很快他就看到一个颇为耀眼的血红色光点窜入了全息影像之中。So， 稀稀疏疏，又是一道破风声跟树枝摇曳声划过，这一次直接在苏白头顶响起。那超凡黑影正在头顶上飞行盘绕，同时。立，一道尖锐刺耳的鸣叫声忽然间响彻山林，这是警告，第八十三章。
，轰杀九级超凡生物。苏白听懂了那超凡黑影的警告鸣叫声，山顶是我的地盘，滚开或者死！这就是尖锐鸣叫声所要表达的意思。但是苏白不仅没有丝毫退缩，反而被激起了心头凶性。盘成蛇盘的他扬起蛇头，看向黑影，猛地蛇口怒张，吐露出长长的猩红色蛇性，嘶吼。苏白发出了一声咆哮怒吼，同样震动山林。九米长的蛇躯上，蒙蒙血光冒起，浓郁血气混合着爆裂凶煞的气息，弥漫开来，震慑四方，随时准备一战。扑棱棱，在头顶上盘旋的超凡黑影被激怒了，他落到苏白左前方的树冠上。苏白蛇瞳一扫，那赫然是一只毛色鲜艳油亮的异变野山鸡，原本小巧的体型长到了丹顶鹤一样大小。浑身上下的鸡毛五彩斑斓，极为漂亮。野山鸡的鸡尾巴本来只有一两束，长度也不长，但这只野山鸡的尾巴不仅旺盛的有着数十根，而且长有至少四五米，垂落在身侧树冠上，艳丽鲜红的如同一汪血泉似的。两只鸡爪弯曲如钩，闪烁凛冽寒芒，抓在粗壮的树干上，就像是抓在豆腐上一样，深深的嵌入其中。只有成人拳头大小的野鸡头颅上没有鸡冠。却有一双闪烁着淡淡血芒的高傲兽瞳，居高临下的望着苏白，透露出冰冷肃杀的血腥煞气。苏白全息感应技能一扫，这只异变野山鸡的信息立刻出现在眼帘之中。生物名称：异变野山鸡，等级：九级，技能：鸡尾爆射 LV 9消耗体内煞气，蓄力甩出长长的血色尾巴，爆射出一部分的尾巴羽毛，对敌方目标造成覆盖式的大面积杀伤。飞行俯冲 LV 9消耗体内煞气，全身蓄力。从天空中飞落，并发出迅猛无比的冲撞一击。灼杀爪鸡 LV 9消耗体内煞气，尖喙跟鸡爪上会冒出煞气毫光，刺激或者撕裂敌方目标，造成洞穿、流血跟持续性伤害。竟然是一只九级的超凡生物，很好，只要杀掉吞吃了这只野山鸡，进化槽就满了。苏白看完异变野山鸡的所有底牌，蛇口顿时露出冰冷笑容，嘶吼，他挑衅似的朝着树冠上嘶吼咆哮了一声。傻叉一个，站这么高你不怕摔死？快到你蛇爷爷的嘴里来！苏白的嘶吼信息清楚无比的被异变野山鸡听在耳朵里。后者本来警告过后，正在观瞧苏白这不速之客的弱点，冷不丁的听到这挑衅无比的话语，异变野山鸡顿时怒发冲冠，浑身上下的鸡羽都根根竖立起来。立，我看你这条死蛇是在找死！九级野山鸡翅膀一震，立刻飞落俯冲下来，呼呼呼，狂风大作。腥风扑面，簌簌簌簌，连周围的树枝树叶都在这翅膀扇动起来的狂风中不断摇曳着，隐隐绰绰的，仿佛在这一瞬间，整个林间都充满了冰寒杀机。苏白眯起金色蛇瞳，紧紧的盯着俯落冲杀而来的九级野山鸡，盘成蛇盘的粗长蛇躯微微伏低，开始蓄力。立，野山鸡又是一阵刺耳鸣叫，身上血光氤氲，尖锐的鸟喙跟鸡爪上都冒出丝丝缕缕的煞气血光。尖锐的破风声传来，那凶猛凌厉的气势似乎要一击就将苏白当场洞穿、抓碎。苏白蛇盘依旧不动如山，近了，更近了，四米、三米、两米，刷！苏白猛地抱起，怒张的蛇口比脸盆还要大上三分，里面密布的四排倒钩利齿闪烁着锋锐寒芒，哪怕是结结实实的咬上一口。都足以在九级野山鸡身上撕扯下来一大块带血皮肉，蛇口中散发出来的血气跟腥气，更是让野山鸡感到汗毛直立，鸡首发麻。立，他颇有一些惊恐的鸣叫一声，连忙扇动翅膀，躲开身形。吭哧，苏白血口咬在空处，他并不在意，舌头一转，朝着躲向左边的九级野山鸡，直接释放六只血牙，嗡嗡嗡，狭长弯钩血牙破空飞出。笼罩野山鸡的所有逃窜跟闪躲空间，野山鸡的智慧完全无法跟苏白体的人类智慧相提并论。他仓促躲避的同时，正是身躯略微有些失去平衡的时候。这一战机被苏白创造出来，并且抓到，战果立刻就显现出来。扑哧扑哧，破空血牙中的三只结结实实的搁在野山鸡的身躯上，鲜血溅洒，血腥气四溢，强大的破空劲力。更是带着野山鸡，硬生生撞断了后面的两棵参天大树。唰，苏白蛇躯暴起，九米蛇身迅疾的仿佛一只血剑，趁你病要你命。苏白毫不留情，刚刚冲到近前，粗长蛇尾就猛地怒甩而出。呜、嗯、呜、嗯
，带着低沉的劲风，朝着九级野山鸡狠狠抽杀过去。立，立鸣响起，野山鸡怒张翅膀，浑身煞气全部爆发，将身上三只血牙悍然崩碎。接着，他疯狂拍动翅膀，躲避开来。砰砰砰，粗长暗影掠过，三颗两三人和爆粗细的山林大树，对，苏白的粗长蛇尾，硬生生拦腰拍断。九级的野山鸡在关键时刻却是闪开了攻击，他身上鲜血淋漓，死死盯着苏白，几眼中的愤恨跟血光越发炽盛汹涌。立，怒叫一声，一边野山鸡竟甩出自己四五米长的血色尾巴，咻咻咻，细微刺耳的破空声立时间响起，三四十根宛若飞刀一样的血色羽毛疯狂的刺穿了空气，朝着苏白飙射切割而来。苏白蛇瞳眯起，丝毫不慌。浑身上下血光氤氲，血气勃发，蛇口怒张，血气冲击波 LV 9发动，一团殷红无比的血气能量团瞬间在血口前方半米处集聚出来，猛地激射出，砰！无形的空气被硬生生压缩成空气团，然后一举洞穿。接着，血气冲击波宛若滚滚血泉浪流一般，迎上了漫天飞雨，浩浩荡荡的碾压而过，全部飞雨尽皆爆碎开来，化成青烟消散一空。汹涌强悍的血气冲击波则继续向前，在九级野山鸡瞪大到极限的斗鸡眼中，悍然洞穿其身躯，贯穿出一个硕大淋漓的殷红血洞。立，野山鸡的鸣叫声再次响起。不同的是，先前的高傲与高高在上全部都消失不见，这一次是临死前绝望无比的哀鸣。扑通，机身倒地，血流不止。第八十四章，让苏白惊讶的访谈节目。苏白看到九级野山鸡被洞穿，倒落在地。蛇口冰冷一笑，唰，蛇躯一动，游移到野山鸡面前，一口就将其吞吃下去。香嫩劲道的肌肉中蕴含着一股浓浓的腥甜，饱含煞气能量的淋漓血肉劲度，滚滚热流顿时涌现出来。您的分身吞吃了一只九级异变野山鸡，获得 1,800 点进化点。您的身体强度加180点，您的精神强度加180点。大量的进化点涌入进化槽以后，立刻满溢出来，触发了进化提示。检测到您的分身进化点已经充足，本次进化需要耗时一个小时，请问宿主是否开始进化？苏白蛇瞳一亮，他立刻找到一个山儿隐蔽的山洞，潜藏起来，洞口也用蛇尾卷来一块巨石，牢牢堵住。确定做好一切准备，自身也完全安全以后，这才在脑海中命令道：“开始进化。”话语一落，整整一万点进化点顿时从进化槽里蒸发一空，径直化成一团神秘浓郁的进化金光。笼罩住王蛇分身的全身上下，下一秒，仿佛金色风沙一样的净化金光忽然开始凝聚成实质，化成丝丝缕缕的金色细线，最后被系统的神秘力量操控着盘卷到一起，形成一只包裹九米蛇躯的巨大金剪子。金剪子凝聚完成以后，系统面板上一个小时的净化倒计时也开始走动起来，心神回归。百花小区的家中，苏白眼皮轻轻一动，睁开眼来，他微微握拳。感受着体内澎湃涌动的原力，跟活跃强大的精神力，他开始慢慢的掌控着这些骤然激增的力量。经过几波吞吃，苏白的身体强度跟精神强度一共增加了890点，体魄力量直接暴增了15吨，达到 47.5 吨的可怕程度。精神力也强大了许多，自然领悟了精神探查的技能。这个技能可以把精神力释放出去，在周围形成蜘蛛网一样的效果，探查周边的一切动静，是非常实用的能力。以苏白现在的精神强度，精神力探查范围是方圆70米左右的区域。另外，精神强度的攀升让念力异能的威力也更加强大。念力冲击跟念力屏障，这一攻一防，两个念力技能的威力都增长了三成左右。苏白适应体内暴增的力量以后，拿出龙尾手机看了一眼，刚好凌晨四点半，他定了一个小时的闹钟，就沉沉睡去。虽然运转了元力周天以后并不会累，但习惯是难改的。五点整。早上的晨曦洒落第一束光辉的时候，强大的生物钟让苏白准时醒来。他简单洗漱一下，开始解决早饭。苏白拿出冰箱里的小菜，拼着白米粥，一边吃早饭，一边刷着手机上的新闻。南山焦点新闻的官网上，一条条新闻浏览下来，苏白看到了南山警备局那边发出来的声明，解释了一下昨晚安平公园、皇冠酒吧以及南山码头三处地方出现异响的情况。声明说是聚众械斗。放出来的照片也是被苏白打成重伤的那些纹身打手。最后的处理结果，所有械斗的纹身壮汉全部投入重牢，林立名下的所有产业进行充公处理。苏白看完
，微微点头。他知道，这则声明是在安抚群众，控制舆论，保护自己。跳回主界面，继续往下刷。突然，一个南山焦点新闻下面的紫栏目进入了苏白的眼帘。那是一个普通的早间新闻访谈节目。不普通的是，访谈标题跟内容竟然是关于最近的异常事件的。从生物学的角度。来解密最近异常事件的奥秘。苏白看到这则标题，顿时想到了研究过海洋超凡生物的楚教授。同时，他心里疑惑更浓的是，明明最近网络上的异常事件都被封锁完了，那为什么南山焦点新闻下面的这个子栏目还能上线，并且还能堂而皇之的做这种敏感题材的访谈？最关键的是，官网主页还通过审核了。节目的封面界面上显示的是节目正在播出的状态。一般这种早间新闻。都是提前一天时间预先录播好的，这就说明在昨天的时候，这个节目就被做出来了。苏白点进去，把进度条拉到刚开始的时候。这个栏目的主持人苏白也有过一面之缘，正是之前在万达商场外面采访自己的冉月。邀请嘉宾则是魔都大学的一位生物学教授，看上去50岁左右，不苟言笑，一身正装，一眼看去就能够感受到这位教授身上那股兢兢业业的学术气质。背景上的访谈地点。似乎也是在魔都大学那边。孙教授您好，我是南山焦点新闻访谈节目的主持人冉月，很高兴认识您。你好，苏白把播放速度拉到 1.5 倍。很快，二人就进入了正题。孙教授，最近网络上关于全国异常人士以及异常动物的事件层出不穷，不知道您对于这方面是什么看法？苏白眸光微微一凝，正戏来了。只见得那个不苟言笑的孙教授停顿了片刻。似乎是在考虑措辞，然后才继续开口说道：“生物进化是个必然的趋势，不过最近可能真的有一些异常现象，需要引起我们的关注跟警惕。我希望大家能以客观的角度去看待这类现象。比如，苏白听着这位孙教授的话，眼中慢慢的涌现出一些惊讶，因为从始至终，这位孙教授都是用可能、很大几率、有机会这种模棱两可性质的字眼去对这些异常事件进行解读，哪怕是在之后跟冉月的交谈中。”这位孙教授都没有去否认各种异常事件所诞生出来的超凡现象，而且后面二人还聊到了，如果有一天有着超凡能力的人类出现的话，会怎么样？讨论到这种观点时，孙教授给到的回答依然是不排除有这种可能。我们要客观公正的去面对一些改变。这些话让苏白感受到一个非常关键的讯息，那就是官府所控制的舆论风向正在发生根本性的巨大改变。第85章。化交现象，第二次种族本源蜕变。苏白继续看着这个由冉月主持的访谈节目，他不禁回忆起之前自己在去往庆祥夜市的出租车上听到的 128.7 城市之声的访谈节目。那个时候，主持人把握着同样的话题，特邀嘉宾也是生物学专家。当时，那位专家坚持的观点是，彻彻底底的用各种数据来进行反驳，从各个方面、各个角度来证明这些异常现象、异常视频的不科学以及不真实。但是现在，冉月采访的这位孙教授，竟然可以说是在颠覆这个观点。在苏白看来，这几乎等同于在宣布这些异常现象如果真的发生了，那极有可能是存在的。我们要客观、公正的去面对。整个节目，苏白用 1.5 倍速看完以后，心里的惊讶一点都没有减弱。他结合着之前从赵武、鲁刚、长风等人那边得到的一些信息，不由得心头一动。难道快要宣布跟公开超凡者？超凡生物以及超凡现象的信息了吗？苏白越想越感觉有这个可能。这种访谈节目可以看作是官府那边在通过半官府的新闻讯息平台，一步步的做着铺垫，来让人们自然的接受各种超凡现象。早间新闻栏目本来就流量不高，这是对群众反映的一种试探跟铺垫。但凡大型事件的爆发，都不是一蹴而就的，一下子告诉全世界或者全国的普通群众们，在和平的生活中，有着能毁城灭地的人。有着能翻江倒海的怪物，那很多人是接受不了的。和平的生活也会有乱子的，只有不断铺垫，慢慢融入大众生活，形成广泛认知，这才能在最后顺理成章的公布出来。这也是维护安定的必要工作。苏白越想越感觉，这个冉月做出来的这档节目非同寻常。他拉到节目下方的评论区，也没有被封。只不过早上五点多看到的人并不多，一个评论都没有。苏白点击右上角的星星选项。将这个节目先收藏起来，准备到晚上的时候再来关注一下情况。苏白又看了看其他新闻，没什么值得关注的。他在打开南山焦点新闻的论坛界面，一则则帖子往下拉着。突然
，苏白的目光被一个帖子吸引住了。南山河上下游出现牲畜丢失事件，那上下游都有着超凡生物的存在，难道是那两只超凡生物做的？苏白疑惑的轻声呢喃道：“点进去细看起来。”浏览一番，苏白发现这是一则南山市养殖管理局发的帖子，意在警示南山河上下游的养殖户们警惕并看守好自己的养殖资产。里面公布了。养殖管理局接到的两则牲畜离奇失踪的消息。第一则消息， 5月5号晚上，也就是前天周四晚上，南山河上游区域青山收费站路段，从隔壁市开来的一辆运猪车，晚上停靠在收费站休息睡觉。第二天，司机起来后，发现整车四百只肉猪全部都消失不见，晚上也没有听到任何异响。现场只有南山河边有一点血迹，其余地方没有丝毫痕迹。第二则消息，也是5月5号发生的事情。在南山河的下游区域，一个养殖户放养在南山河里的数千条大鲫鱼，一夜之间全部消失，连鱼箱都不见了，甚至河里连鱼骨头都没有见到半根。苏白看完这帖子里的两则消息，立刻知道肯定是上下游的那两只超凡生物干的了。一夜之间，能吃掉这么多肉猪以及这么多大鲫鱼，显然这两只超凡生物的实力也是不可小觑的。苏白暗暗想到。叮铃铃，手机闹钟声突然响起，苏白精神一振。王蛇分身的一小时进化时间到了，匆匆吃完早饭，收起手机，苏白立刻打开系统面板查看起来，进化成功，恭喜宿主，您的分身觉醒了两项专属天赋：重水元素清和 LV 十以及血元素清和 LV 十。恭喜宿主，您的分身已经进化至十级，完成了第二次种族本源的蜕变，成为黑血帝王蟒。黑血帝王蟒，还有两种元素清和天赋。苏白心头一动，分心二用。立刻看向分身那边的变化，黑暗的洞穴中，巨大的进化金剪子消失不见，露出来大变了模样的王蟒分身。九米长的粗壮蟒身上，通体呈现出黑红相间的暗血色，密密麻麻的坚韧鳞片覆盖蟒身。让苏白感到奇怪的是，这些鳞片除了底色是暗血色以外，仔细看去，上面还有着一条条非常不起眼的黑色以及血色纹路。这些纹路不仅仅镌刻在鳞片上，还深深的嵌进蟒身内部。苏白甚至还发现。连中枢芒骨上都有，他的心中刚有疑惑，系统立刻就有答案浮现出来。天赋纹路镌刻在超凡生物体表以及身躯内部、骨头表面的天赋术式，用来引动并强化自身天赋效果，实现相关的元素亲和，更好的提升相关元素的技能威力。苏白看完这天赋纹路的信息，立刻就反应过来，看来王莽分身体表上黑色的就是重水元素天赋，红色的就是血元素天赋了。苏白继续朝着分身蟒体看去，粗长的蟒身上除了天赋纹路以外，苏白还发现下腹部竟然多出来四个明显的凸起，似乎这四个凸起里面正在孕育着什么一般。再看向蟒头位置，金色的蟒眼树瞳冷漠无情，头上那个宛若王冠一样的肉包越发显眼，两条感应触须正缓缓摇曳着，浑身上下除了蒙蒙血色毫光以外，还透露出一抹重水的黑色毫光。王蟒分身仅仅是蛇盘在洞穴之中。苏白就感到有一股威严霸道的冰冷血气迅速的弥漫开来，充斥左右四方，而且在这股气息中还内蕴着一丝非常惊人的威压。苏白虽然一时间搞不清楚这一丝威压是什么，但不妨碍他开始期待起来。他看着王莽分身下腹处的那四个凸起以及蟒头上的肉包，突然心头一动，这是化蛟现象？难道王莽分身再蜕变几次就能化成传说中的蛟龙了？苏白心头一喜。只感到越看越是满意，系统提示声继续响起，开始抽奖。第八十六章增幅水晶再次融合技能。恭喜宿主，您的分身成功进化至十级，奖励一次轮盘抽奖机会。检测到分身此次进化，打开了种族枷锁，提升了种族本源。接下来，当抽奖完毕时，会对奖盘抽取的奖励品质自动提升一档品质。苏白看完系统提示，微微点头。每进化五次。分身的种族本源就能得到一次蜕变，突破种族枷锁。抽奖的时候，奖品品质也能提升一个档次。苏白在心里总结着，慢慢摸索着分身进化的规律。抽奖轮盘准备中，恭喜宿主触发终极抽奖轮盘，触发几率 30% 终极抽奖轮盘准备完毕，请问宿主是否开始抽奖？开始抽奖！苏白命令道。滴溜溜转动的猩红指针，很快在终极奖盘上停留下来。那是一个有着金色水晶的格子，恭喜宿主抽到终极奖品，抽奖机会刷新水晶，抽奖机会刷新水晶，终极奖品。在宿主抽取奖品以后，
。如果不满意的话，可以捏碎这颗刷新水晶进行再次抽取。提示一：使用了刷新水晶以后，原先抽到的奖品消失。提示二：使用了刷新水晶以后，只能刷新当前奖盘的抽奖次数，无法重新抽取新的抽奖轮盘。咦，这刷新水晶的效果还不错。以后要是抽到不满意的奖品，竟然还能再抽一次。苏白目光惊奇的呢喃道：“脑海中系统提示声再次响起，奖品品质自动提升一档。恭喜宿主，终极奖品提升为高级奖品，抽奖机会刷新水晶提升为抽奖机会二次增幅水晶。”随着系统提示声响起，苏白看到那块金色的刷新水晶立刻消失不见，变成一块更加瑰丽神秘的紫色水晶。抽奖机会二次增幅水晶，高级奖品，宿主捏碎以后可以得到两次新的系统抽奖机会。提示。两次新的系统抽奖机会也会抽取两次新的抽奖轮盘，好东西啊！竟然能进行两次抽奖。苏白看完系统提示，立刻心头一喜，刷，奖盘化成金光，包裹水晶进入储物空间。苏白心念一动，金色的抽奖机会二次增幅水晶立刻出现在他的手中。平，捏碎以后，系统面板上的抽奖机会赫然变成了两次。苏白开始抽奖，第一次，恭喜宿主。触发普通级别抽奖轮盘，恭喜宿主抽到普通级别奖品，技能幻影表皮，幻影表皮普通级别奖品，分身使用以后会在体表生成一层透明表皮，自动领悟技能幻影表皮，幻影表皮使用以后会在体表形成一层幻影表层，能够让看到的生物习惯性的忽略分身的存在。提示：让分身吞吃掉水晶即可使用，又是一个隐蔽技能，感觉跟伪装技能的效果差不多。苏白暗暗想到，心念一动，唰的一下，幻影表皮的技能水晶就出现在分身所在的洞穴之中。苏白操控帝王蟒分身，直接将水晶一口吞吃。蟒身表面一阵光影变幻，粗长凶恶的形体以及浑身上下的强盛气息立刻变得难以察觉。苏白微微点头，再看向系统面板，还剩一次抽奖机会。第二次抽奖，恭喜宿主触发珍贵级别抽奖轮盘，触发几率 5% 恭喜宿主。抽到珍贵级奖品，珍贵级技能融合精华，珍贵级技能融合精华可以将属性相合的两个技能 L V 1 0 L V 1 4融合成一个更加强大的融合技能。提示：打开本体或者分身的信息面板，出现带合成的提示以后，即可捏碎使用。运气不错呀，竟然抽到一管珍贵级别的技能融合精华。苏白神色一喜，取出紫色的药剂试管，握在手中。他打开本体的信息面板，没有出现提示。再打开分身的信息面板，待融合的系统提示声立刻被触发。检测到宿主分身的伪装技能 LV 1 0跟幻影表皮 LV 1 0这两个技能可以进行融合。请问宿主是否消耗一管珍贵级技能融合精华进行技能合成？开始合成。苏白精神一振，立刻命令道：“之前融合出来的全息感应技能效果非常强大，这让苏白更加期待这一次珍贵级别的技能融合。”刷。紫色的技能融合精华出现在洞穴中，苏白操控帝王蟒分身，将盛放着紫色药剂的试管一口吞吃。嗡嗡嗡，瑰丽神秘的紫光顿时在帝王蟒的蟒体上悠悠泛起，如同极地极光一般盘绕在蟒身上下。下一刻，一直牢牢关注着分身变化的苏白突然微微有些惊讶的瞪大了眼睛。随着紫光越来越盛，整条九米长的帝王蟒分身竟然缓缓消失在洞穴之中。从巨大的体型到散发出来的血气，全部都消失不见了，跟之前伪装技能还有幻影表皮技能所凝聚出来的躯体表面光影层性质截然不同。哪怕用精神力去探查，也探查不到分身的存在，更感应不到任何超凡血气或者煞气。这是完完全全的隐匿消失，察觉不到半点痕迹。恭喜宿主，您的分身技能已经融合成功。伪装技能 LV 1 0加幻影表皮 LV 1 0等于终极隐身 LV 1 0恭喜宿主，您的分身成功领悟融合技能终极隐身。终极隐身发动技能以后，分身的体型跟气息都会进入终极隐身状态，除非等级高出三个级别，否则无法发现分身的存在。苏白看完这融合出来的终极隐身技能，不禁满意的微微点头。有了这个技能以后，帝王蟒分身将更加隐蔽，不为人知。跟本体一起战斗的时候。也能发挥出更强的隐蔽突袭能力，要是用的好，绝对是关键时刻一击必杀的利器。融合完技能以后，苏白再看向分身的信息面板，立刻发现蜕变成黑血帝王蟒以后，分身的技能跟战力有了非常多的变化。第87章
，紫气东来，吞吸晨曦精华。苏白打开黑血帝王蟒的信息面板，分身黑血帝王蟒，等级十级，技能重水炮弹 LV 十， LV10, 消耗体内血气，凝聚出五颗威力惊人的重水水炮弹，攻击十米米范围内的敌方目标。重水喷射 LV 十， LV10, 消耗体内血气，凝聚出威力惊人的重水水柱，攻击十米范围内的地方目标。血气冲击波 LV 十。LV10, 攻击范围增加到10米，威力更加强大，其余伤害效果不变。省略，金童凝视 LV 十，凝视范围增加到6米内的单个地方目标，定身时间提高到 2.5 秒，同一目标的免疫时间减少到45分钟。对于血气的消耗减少，其余效果不变。省略，血气獠牙 LV 十，凝聚的獠牙数量增加到8指，攻击范围提高到10米，其余效果不变。省略，躯体收缩 LV 十。分身的体型能缩小成原先体型的六分之一大小，敏捷增幅程度提高到 1.4 倍，维持时间增长到 1.5 个小时，其余效果不变。省略，缠绕绞杀 LV 十具体效果，请参考前文。省略，血牙噬咬 LV 十具体效果，请参考前文。省略，终极隐身 LV 十具体效果，请参考前文。省略，全息感应 LV 十感应范围增加到方圆60米，其余效果不变。省略。天赋重水元素清河 LV 十分身释放出来的水系技能都可以附带重水效果，重水效果每一滴水都有着巨大重量，能爆发出碾压伤害以及更强的威力。血元素清河 LV 十分身吞吃血肉可以恢复自身血气跟体力，分身的攻击造成出血伤害以后，敌方目标会产生血毒效果，血毒效果一血液无法凝结，会出现持续性流血，会导致敌方目标渐渐陷入虚弱。二血毒会导致强烈的直指生物神经的剧痛。水陆两栖 LV 十具体效果，请参考前文。省略。黑血鳞甲 LV 十具体效果，请参考前文。省略。战力1999进化点668115000多了两个重水技能，其余技能的威力都增强了不少，战力更是增强了一倍。现在这经过两次蜕变的黑血帝王蟒，境界相当于打开了第二道基因锁。但是，一身实力比普通的二阶超凡者还要强上不少。要是再遇到长风三人，单单帝王蟒分身就能将他们全部碾压轰杀。苏白估算着分身的实力，不禁暗暗点头，心神一动。苏白操控帝王蟒分身，钻出洞穴，砰的一声，堵住洞口的大石头被坚硬的蟒头直接撞碎。苏白扫视四周，晨曦金光洒落山林，鸟叫蝉鸣声不绝于耳，早间浓郁的泥土腥味。混杂着青草气息扑鼻而来，树枝树叶上晨露点点，到处都是一片绿色的，充满生机的景象。刷，苏白扭动蟒身，直上山顶。他准备趁着凌晨还没什么人，先探查一下周边的山林环境，然后再吞吃一些动物。没多久的功夫，苏白就蜿蜒着攀爬上了山顶最高处的参天大树。九米长曲蛇盘在树冠之上，苏白按血色的蟒身，沐浴着晨辉，一双金灿灿的蛇瞳。遥望东方天际，这时正是早点六点钟不到。远方视线所及之处，一轮金灿灿的晨日已经从地平线的尽头完全跃上了天空，更加刺目耀眼的光辉洒遍大地。突然，苏白看到那金辉晨日的光晕边缘，赫然有着一丝淡淡的、正在迅速消散的紫色气息。紫气东来，这难道是传说中的晨曦紫气？苏白惊讶无比的呢喃道，心头突然一动。一股深藏在蟒体深处的本能猛地涌现出来，苏白下意识地将九米长躯舒展到极限，让自己的每一寸蟒身、每一片鳞片都尽可能地沐浴在晨辉之中。接着，他昂起头颅，忽然间深吸了一口长气，呼呼呼，周围仿佛刮起了暴风，汹涌空气宛若百川入海一般被苏白吞吸过来。巨大的蟒口怒张开，作仰天吞噬状。从侧面看去。这一幕仿佛是苏白在张开巨口，吞吃着晨曦大日一般。嘶吼，一道无比威严霸道的嘶吼咆哮声，刹那间从巨大蟒口中爆发出来，响彻山林。一声过后，整座后山万籁俱寂，生灵设伏。下一瞬间，金灿灿的晨曦光晕中，那一丝非常淡薄的、即将消散的紫色气息，似乎受到召唤一般，立即剥离出来，很快就划破天际，朝着苏白飞来。被其一口吞吸进肚腹之中，您的分身吞吸了一丝晨曦紫气，分身体内的血气总量增长一倍，分身体内的血气精纯度提高一倍。
，分身散发出来的血气威压增强一倍，分身的精铜视力增强一倍，分身的精铜凝视技能消耗减少三分之一，您脑和空间里的精神力总量跟精纯度全都提高一倍，您心和空间里的原力总量以及原力精纯度全都提高一倍，您的护体金身、护体金光、护体金中三个防御技能防御力全部提高一倍，您的虎啸金中杀伐技能威力提高一倍。提示：所有分身跟本体的增益加成，只有在吸收第一丝晨曦紫气的时候才会有效果。下一次必须吸收更多分量的晨曦紫气，才会触发增益效果。死！没想到传说中的日出紫气、晨曦精华真的存在。这么一丝淡淡的晨曦紫气，竟然能让本体跟分身获得这么大的好处。苏白看着不断响起的系统提示，舌瞳中振奋不已。他感到芒体上下都是暖洋洋的，仿佛大冬天泡在热温泉里似的，非常舒服。如果每一次触发增益效果都需要吞吸更多的晨曦紫气的话，那假如有一天能吞噬掉一颗大日恒星，那将能得到多大的好处？想到这里，苏白心中满是憧憬。第八十八章，岩石手臂。有一天去吞噬一颗大日恒星的想法，在苏白这段脑海中停留了许久，他才渐渐收回心思。道家典籍中经常说日月精华，现在传说中的日出紫气跟晨曦精华是存在的，那么。晚上到了午夜，月上中天的时候，洒落下来的小月银辉、明月精华是不是也存在？看来今天晚上要找机会吞吸一下，说不定也有着非常丰厚的好处。苏白暗暗盘算着，日头越升越高了，城市道路上的人气也渐渐足了起来。苏白眺望四周环境，后山前面，视线越过山下的小公园、绿化带，还有大马路，就能看到连通着银月湖的广阔南山河。南山河绵长蜿蜒，水流丰沛。流经了整个南山市，但是，看似美丽平静的湖面下，只有苏白知道蕴藏着非常巨大的危险。那是两只超凡生物的地盘。现在，他进化到十级以后，更是可以遥遥的感应到，那上下游的两只超凡生物绝对不可小觑，极有可能是十一级或者十二级的变异存在。苏白扭转蟒身，看向后山的后面更深处，那里是绵延无尽、一眼看不到边的山峰树林。山中的这座后山虽然只有五百米高。但是连接着南部丘陵，那一片青葱的绵延山林正是南岭区域。整个南部丘陵非常广阔，虽然一座座山峰的高度都在一千米以下，比不上名山大川或者是崇山峻岭，但是其面积非常宽广。丘陵山林一直绵延到南山市外，还辐射到周边好几个市县，是南山市旁边最大的山林地区。紧邻着后山的这座南岭支脉山峰大约有一千多米高，山峰顶上形似一只坐卧着的老牛。所以被人们叫做卧牛山。此刻，苏白朝着卧牛山那边望去，金色蛇瞳经过日出紫气的洗练与加持以后，视力非常卓越，能看到很远的区域。他粗粗扫视一圈，就看到卧牛山的上上下下，时不时的闪过一抹抹的迅疾黑影。这山林里赫然穿梭着不少已经拥有煞气的超凡生物，整体看去，整座卧牛山都散发出生人勿近的兽性煞气。苏白感觉这卧牛山的威胁比南山河还要大上不少。里面绝对有着至少两只以上等级颇高的变异动物，心头微微感到一阵凛然。苏白收回目光，游下树冠，他开始迅速在这后山的山顶上扫荡起来，一边吞吃各种动物，一边盘算着接下来的安排。卧牛山威胁太大，暂时搁置一下，今晚要先找个办法把银月湖跟南山河都扫荡一下。那上下游的两只超凡生物该怎么办呢？想着想着，苏白的心中渐渐有了一个主意。半个小时过后。整个山顶的动物都被苏白吞吃一空，收获到 1,100 点进化点。本体的身体强度跟精神强度各增加110点。与此同时，苏白也想到一个扫荡南山河的绝妙计划。现在天亮了，行动的话目标太大。他先找个隐蔽的山洞，把蟒身藏匿进去，然后全部心神回归本体，准备晚上的时候再开始施行计划。苏白从家里出来，直奔临沂那边。今天是炸串店开业的第二天。少不了一番忙碌，苏白帮衬着去菜场买菜、弄菜、串串以及摆摊，一直忙活到晚上九点钟。还是因为生意太好，东西都卖完了，这才提前关店收摊。苏白跟周伟一起骑着电动三轮车，载着林怡，乐乐呵呵的回家吃饭。晚上十点钟，吃完晚饭，苏白告别出门，周伟拿上钥匙，开着电动三轮车送他回家。路上，夜风习习，苏白看了一眼憨厚的大个子。后者刚毅方正的面容上，眉头微微锁着。二人认识这么多年，苏白一看这样子
就知道周伟藏着事。他开口问道：“阿伟，有事情要问我？”周伟神情微微一动，想了想，沉声说道：“老白，我感觉我的身体最近有些奇怪。”苏白神情一愣：“发生什么事情了？”周伟对苏白从来不会隐瞒，当下就将自己的情况和盘托出。那天晚上从庆祥夜市回来以后，我感到心脏一直就跳得很快，当时我也没在意。一觉睡醒过后，我发现。整个人力量大了很多，听力、视力之类的都变得非常好。那时候我还很高兴来着。周五放学那阵，我还给你提过一嘴，你还记得不？苏白微微点头，他记得当时周伟跟自己说过，要是丧狗等人再来一次，他自己一个人就能把他们揍趴下。那天，苏白还以为周伟是在吹牛来着，没当真。现在想想，自己这死党平时确实不放空话。那天还说了他早上起来力气突然变大了很多来着。苏白目光微凝着，继续问道。继续说，现在感觉怎么样了？吱嘎，周围踩了刹车，把电动三轮车停到路边，然后他把右手的袖子撸起来一些，伸给苏白看。苏白定睛一看，目光骤然凝固住了。只见得，周伟的右手小臂处靠近手肘的位置，竟然变成了岩石一样的灰白色。苏白用手指扣住，捏了捏，这哪里是人的手臂？这灰白色的手臂赫然变成了岩石。等等，这是超凡能力。周伟要觉醒超凡能力了，苏白立刻反应过来，心中一喜，立刻问道：“从什么时候开始的？就手臂上变成这样了吗？”周伟看到苏白脸上明朗的表情跟眼底的喜色，提着的心顿时放了下来。他立刻回应道：“昨天我洗漱的时候看到心脏那里就有了，还以为哪里沾的石灰，用搓澡巾搓了好久。”嘿嘿，周伟摸着后脑勺，憨憨的笑着。然后今天早上我起来一看，已经蔓延到肩膀，没想到。下午连手臂上都有了，苏白微微点头。他不知道普通人觉醒超凡能力的时候会不会有什么危险。思忖片刻，他左右四周看了看，大晚上的并没有什么人。苏白又下车捡起几颗石子，把周边的摄像头全部弹碎。接着，他站到周伟身旁，抬起右手，原力汇聚，一抹淡金色的毫光顿时在掌心中亮起。第八十九章：沾血的连衣裙，巨大黑影。周伟看到苏白手中亮起的金光，双眼立刻瞪大起来，目光中满是震撼与惊讶。苏白没有解释，一掌轻飘飘的映落在周伟心口，嗡嗡嗡，后者魁梧的身躯上有淡淡金芒亮起，如同短路的灯泡一样闪烁了一下，就消失不见。周伟一脸懵的低头看着自己，然后满脸惊奇呆愣的抬起头，憨厚的脸庞上双眼瞪大的跟两个铜铃一样，满是惊异震撼之色。他连忙开口问道：“老白。”你那手中的金光怎么跑到我身上来了？苏白微微一笑，拍了拍周伟的肩膀，宽慰道：“你这岩石手臂应该是要觉醒超凡能力了，我渡给你一道元力，帮你一把。”苏白并没有告诉周伟实情，他不知道觉醒超凡能力的过程中会不会有什么危险，不说出来，免得给周伟增加心理负担。苏白打进去的这一股元力是在护住周伟的心脏跟全身生机，一旦周伟觉醒的时候遇到什么危险情况，这一股虎啸金钟罩。原力就会自发形成护体金身的技能，保护周伟安全，直到原力消耗殆尽。苏白想了想，又补充道：“对了，万一有什么情况，你就第一时间给我打电话。”周伟连忙点头，他明显被苏白话语中冒出来的一系列名词给吸引住了。超凡能力，老白，什么是超凡能力？我要变成绿巨人了吗？你也有超凡能力啊，老白，老白，我这岩石手臂威力怎么样？能力算不算厉害啊？我。满脸好奇的周伟，问题仿佛连珠炮似的从口中蹦了出来。二人重新启动电动三轮车，朝着百花小区驶去。苏白一路上简单的跟周伟普及了一下超凡者以及超凡能力之类的事情。正开到洛英湖旁边，连接着南山河的那座幸福桥时，突然，苏白停下了话语。他看到前面的幸福桥旁围着许多人。现在已经是晚上十点多，有点不对劲。阿伟，下车过去看看。”苏白说道。周伟二话不说。路旁停车，立刻跟苏白赶了过去。二人刚刚靠上去，苏白就听到人群中传来一阵阵撕心裂肺的哭泣声，以及周围人的一声声安慰话语。啊，呜、呃，我那可怜的雪儿，你怎么就掉下去了呀？雪儿，你掉下去了，妈妈后半辈子怎么办啊？妈妈不能没有你啊，雪儿，我的雪儿。呜、呃，阿祥嫂，你别难过，那些警备员小伙子们也没说雪儿一定就没救了，说不定等下他们就上来了呢。你看。那边还有人下去了，是啊，阿祥嫂还有希望的。苏白朝着人群中看去，
，他认出了那个阿祥嫂，是在旁边的百花菜市场卖鸡蛋的单亲妈妈，有个十岁左右的可爱女儿雪儿，一放学就待在身边，一起帮忙。苏白还在他们家做过兼职工，教过雪儿功课，跟他们母女二人非常熟。现在，他一边听着人群里的议论声，一边在脑海中梳理好了事情的情况。今天，雪儿依旧跟着阿祥嫂一起来菜市场卖鸡蛋。下午的时候，母女二人吃了晚饭。雪儿开开心心地跑去买梅花糕吃，没想到一两个小时没回来。阿祥嫂跟菜市场的邻居们都出来帮忙找，最后大家找到了落在幸福桥桥头上的雪儿鞋子。苏白微微拧着眉头，视线越过人群，朝着里面看去。整段幸福桥以及后面的道路都被封锁了，警戒线旁站着许多警备员们，正在劝说着、安慰着围观的路人们。再往里面看，苏白立刻看到远处的河边道路上。赵武手下七四九局的队员们正在忙碌着，他们身穿一袭黑风衣，站在封锁的道路中间，准备着什么道具。没过多久，人群突然喧闹起来。苏白看到一位警备员抱过来一身小孩衣物，白色的连衣裙上到处都是被尖锐东西拉出来的破洞，嫣红的鲜血染红了衣裙。这是雪儿最喜欢的那套连衣裙，雪儿极有可能已经遇害了。阿祥嫂看到带血连衣裙，顿时整个人就嚎啕大哭起来，直接哭晕过去。百花菜市场的街坊邻居们满脸悲伤难过，连忙背起来阿祥嫂送去医院。其余人也渐渐散去，周围脸上也是一阵凄然。他刚才还跑过去问了背着阿祥嫂的人，要不要他来骑电动三轮车送阿祥嫂去医院。在听到那人能开车过去以后，这才返回来。苏白没有动，他远远凝望着南山河，微微握紧拳头，眼底深处寒芒四溢。苏白清楚地感应到那件沾血连衣裙上所残留的凶煞气息。他知道凶手是谁，这股气息帝王蟒分身感应到过，是下游那只超凡生物。显然，那只超凡生物已经不满足下游的领地，也不满足养殖户们的鱼获，跑到中游来害人了。你在找死！苏白凝望着南山河下游，轻声呢喃出来的声音比冰天雪地的严冬还要冰冷森然。返回来的周围，身形突然凝固住了，他感应到苏白身上散发出来的杀气。这股杀气实在让他感到内心颤抖不已。周伟顺着苏白的目光看去，当他看到后者一直盯着南山河下游时，立刻知道晚上的事情绝不一般。苏白收回目光，又看了一眼七四九局队员那边，他们远远的，似乎在道路上准备着什么东西，可能是同样察觉到了超凡煞气，在准备东西对付下游那头超凡生物。苏白不再停留，他要亲手杀掉下游那只超凡生物。走，立刻回家。苏白跟周伟说道。周伟立刻去启动电动三轮车，需要我帮忙吗？老白，周伟问道。苏白摇了摇头。二人刚刚上车，突然，苏白身形一顿，他跳下车，来到南山河边，视线径直朝着下游跟中游的连接处望去。那里的河面之下，有着一抹缓缓沉寂下去的巨大黑影。第九十章，巢穴中的人形气泡。苏白双眼远远地盯着河面下的那一抹黑影，他看到了一块青黑色的巨大甲壳。吸洞的蟹嘴里喷吐出一些白色气泡，两只长长的巨大蟹钳子以及一根根锋利尖锐的蟹腿。下游那只超凡生物竟然是一只变异河蟹。苏白眸光锐利且冰冷，那只变异河蟹很快就沉入了水底，径直返回下游那边的区域。老白，怎么了？周伟看到苏白突然跳下车，站到河边眺望，立刻跟过来问道。苏白转身，面容深沉的摇了摇头：“没事，我们走吧。”周伟没有多问，点点头。再上苏白发动电动三轮车朝百花小区开去，很快，二人就开到了小区门口。苏白下车，周伟道别一声，正准备离开，苏白突然想到一个事，喊住了他：“阿伟，我看林一晚上饭又没吃多少，他之前说胃疼的，最近怎么样了？”周伟闻言，神色有些忧虑的回应道：“晚上还是经常疼，睡前再吃药来着。不过我妈也不会跟我说，但我看他这两天早上起来，脸色都有些苍白。”苏白闻言。微微皱了皱眉头，嗯，明天放学，我们带林一去医院看一看。晚上你先别跟他说，说了他肯定为了省钱不同意去。明天放学，我在手机上提前挂好号，然后我们直接去店里接他。好，周伟郑重点头答应下来。二人分别，苏白急不敢回家里，盘膝坐到床榻上，念头一动，全部心神都投入到帝王蟒分身那边。后山的山洞中，通体暗血色的帝王蟒分身蹿身而出。灿金色的树桶里内蕴着深刻的怒火以及杀意。刷，苏白立刻游弋下山，钻入银月湖。
，澄澈的湖水中划过一抹迅疾无比的暗血色黑影。苏白如同一支离弦之箭，横穿银月湖，进入支流，然后一头扎入了南山河中。这里是中游流域，水流并不湍急。苏白粗长芒尾一甩，身后仿佛炸开一团水花炸弹，哗啦一声，白沫沫水泡不断泛开，九米长的蟒身立时间飙射向下游方向。终极隐身 LV 十发动。苏白极游向下游的同时，巨大身躯跟强盛气息也迅速消失的无影无踪，哪怕是探测器或者精神感应都觉察不到半点痕迹。不一会儿的功夫，苏白就横穿了整个南山河中游，来到下游流域。一进入下游，苏白就看到整片流域鱼虾几乎绝迹，密密麻麻、大大小小的青黑色河蟹在河底、河岸边不断的爬动着。虽然都不是变异生物，但这些河蟹显然都是跟那只巨大变异河蟹。是一个族群的，苏白没有管这些微不足道的小蟹，全息感应释放到极限范围，继续朝着下游深处急游过去。终于，他看到了一处广袤深邃的河底空间，这里的河蟹不仅数量多，个头也要比外面的大了一些。虽然还不是变异生物，但体型已经跟普通生物有了一些区别。苏白扫视一圈，突然眸光一动，他看到河底深处有一个倾斜向下的巨大河底洞穴，哗啦啦！就在这时。更下游那边的河水突然泛起一阵阵剧烈的波动跟涟漪，苏白定睛看去，那只巨大的变异河蟹从那边游回来了。整只变异河蟹如同一台公交车一样大小，张牙舞爪的游动着青黑色的身躯，径直钻入河底洞穴中。那里就是他的老巢。苏白眼底深处泛起冷芒，一直开着的全息感应立刻把变异巨蟹的信息都探查了出来。生物名称：变异巨蟹，等级：十一级，技能。水泡喷射 LV 1 1消耗体内煞气，张开的口气中喷出威力惊人的水柱炮弹。双前夹击 LV 1 1消耗体内煞气，挥舞两只巨大蟹钳，夹断剪碎敌方目标。一旦造成撕裂或者剪切伤害，就会触发持续性流血效果。找刺剑影 LV 1 1消耗体内煞气，用尖锐无比的蟹腿，仿佛剑影一般，迅速刺杀敌方目标。一旦造成洞穿伤害，就会触发持续性流血效果。巨蟹冲撞 LV 1 1消耗体内煞气，巨蟹庞大身躯团拢到一起，旋转冲撞，舍身一击。天赋水元素清河 LV 1 1能初步掌握一些水元素煞气技能。苏白看到变异巨蟹的信息，金色树瞳中冰冷且凝重，没有丝毫退缩，开着终极隐身，摆动尾巴，立刻跟了上去。没过多久，一个庞大的洞穴空间就出现在苏白眼前。变异巨蟹游到洞穴中间，正窸窸窣窣的，不知道干些什么。苏白趁机打量着这处河底洞穴，河底有着二十颗左右的蟹卵，每一颗都比脸盆还要大上三分，通体散发出青黑色的煞气荧光，悠然闪烁着，将整个洞穴映照的一片透亮。而在二十颗蟹卵的上方，则漂浮着一个个椭圆形的人形气泡，大约有十个左右，里面赫然囚禁着一个个昏迷过去的人类，每个人的手臂上、大腿上或者胸膛上都被拉开好几条口子，不断的流出一串串的血珠。这些血珠被囚禁的气泡吸收，然后化成一缕缕嫣红精纯的血气，散逸覆盖到下面的青黑色蟹卵上。那些蟹卵每一次闪烁煞气荧光，都会吸纳一股血气。每吸纳一股血气，蟹卵上散发出来的煞气波动都会增强上一丝。这变异巨蟹赫然在用人类的鲜血跟生命气息来滋养自己的后代。突然，苏白心头一动，一个个人形气泡看过去，终于，他在最后一个气泡里。看到了一个可爱的熟悉身影，只剩下单薄贴身衣物的雪儿，大腿、手臂还有后背都被划开几条血口，在人形气泡中昏迷了过去。看到这一幕，苏白心中顿时一喜，太好了，还有生命气息，还有机会救雪儿出去。苏白暗暗想到，随即他看向那些蟹卵，心中的计划越发的清晰起来。第九十一章妙计救人。苏白收回看向雪儿的目光，他按捺下心中的冰冷杀意。隐身在一旁，找寻最佳出手机会。哗啦啦，窸窸窣窣忙活着的变异巨蟹突然浑身颤抖了一下，身上青黑色荧光大盛，然后吐出来什么东西。巨蟹转过身，苏白看到巨蟹的口气正吸张开来，吐出来的赫然又是一个人形气泡。那气泡里囚禁着一个昏迷过去的年轻男子，男子的胸膛跟大腿上都被拉开了一条条口子，鲜血不断的流淌出来，渗入到人形气泡中。变异巨蟹挥舞着两只蟹钳，把这个新带回来的气泡推到气泡堆中。两只磨盘大小的黑漆漆巨蟹眼睛
一阵滴溜溜转动，释放出两束青黑色煞气毫光，落到那只新的气泡上。很快，那新的人形气泡闪烁出一阵青光，也开始释放出一缕缕血气，滋养着下方的血卵。看来，雪儿也是这样被抓住带回来的。苏白暗暗想到，金色树丛中杀意越发汹涌，忙活好新的人形气泡以后，变异巨蟹似乎也是消耗不小，有些累了，他游动着蟹腿。趴伏到河底洞穴最深处的一个大平台上，咕噜咕噜，口气耸动，仿佛打呼噜一般，吞吐着气泡，很快就熟睡过去。一直隐身在旁的苏白树瞳之中，锐芒一闪，他深深的看了一眼雪儿，然后蛇尾一甩，来到蟹卵旁边，张开蛇口，一下子将六颗蟹卵吞吸进肚子里。苏白用血气包裹好蟹卵，不让它们被消化掉。接着，粗长蟒身一动，立刻朝着洞穴外面飙射出去。苏白冲出河底洞穴，还没游出去两百米，就听到身后传出一声震耳欲聋的巨蟹怒吼声，滚滚煞气腾起。察觉到蟹卵不见的变异巨蟹，显然是怒了。苏白停住蟒身，看着后方迅速湍急汹涌起来的河水，狰狞蟒口不由勾起一抹森然冷笑。粗长蟒肚微微一动，苏白吐出一颗被血气包裹的蟹卵，蛇尾瞬间劲扫而出，砰的一声，卵壳炸裂，里面还在孕育的变异小河蟹。立刻被蛇尾抽爆成一团黄白色的残肢碎叶，二话不说，苏白转身就走，迅疾无比的朝着中上游那边急速游去。后方水域中，蟹卵破碎散溢开来的气息，立刻被洞穴中的变异巨蟹感知到了。他疯狂无比的冲了出来，看到飘荡在河水中的破碎蟹卵时，变异巨蟹一双黑漆漆的眼睛顿时愤怒到一片猩红。他挥舞着一双巨大蟹钳，开始寻找始作俑者。中游跟下游的连接处，无形的河水中。苏白按血色的蟒体浮现出来，他又吐出一颗血卵，再次抽碎，终极隐身开启，再次消失不见。变异巨蟹很快就嗅闻到了河水中的血卵气息，又追到了中下游的连接处。过了没多久，苏白游到中上游的交界处，同样吐出一颗血卵，狠狠抽碎。粗长蛇尾搅动河水，让这腥臭无比的破碎血卵碎片漂流得更远一些。接着，苏白一头扎入了上游流域，身后。愤怒无比的变异巨蟹已然紧随着追了上来。广阔的上游中，开着终极隐身状态的苏白，金瞳扫视四周，全息感应覆盖八方。终于，他察觉到上游一处巨大凸起的河底淤泥，很是有些不对劲。全息感应扫过，立刻探查到具体信息：生物名称：变异河蚌，等级十二级，技能：冰冻射线 LV 1 2消耗体内煞气，张开的蚌壳中会激射出森寒彻骨的冰冻光束。珍珠冰爆弹 LV 1 2变异河蚌体内的珍珠是由河蚌的冰冻之气孕育而成的极寒之物，消耗煞气将这极寒珍珠激射出来，产生剧烈无比的冰爆，造成巨大伤害。蚌身冲撞 LV 1 2消耗体内煞气，变异河蚌闭合蚌壳，旋转冲撞，舍身一击。天赋水元素清河 LV 1 2能初步掌握一些水元素煞气技能。冰元素清河 LV 1 2能初步掌握一些冰元素煞气技能。苏白看完信息。这才恍然大悟，原来那处不对劲的河底淤泥，赫然是一只深藏在河底的变异河蚌。之前感应到的上游超凡生物，竟然是一只十二级的变异河蚌。苏白心头一凛，中游那边的河水此刻已经是波涛不断，湍流汹涌。变异巨蟹顺着沿路的碎裂蟹卵气息，快要追上来了。上游河底的那处凸起淤泥，微微颤抖了一下，张开一抹缝隙，这只十二级的变异河蚌也感应到了愤怒巨蟹的到来。苏白立刻吐出剩余的三只蟹卵，蛇尾横扫而出，如同打棒球一样，将三只蟹卵全部抽到变异河蚌的蚌壳表面以及蚌壳缝隙中。啪啪啪，仿佛鸡蛋碎裂的声音脆声响起，黄白色的腥臭碎裂蟹卵在变异河蚌的身上炸碎开来，呼的他满身都是。变异河蚌的蚌壳微微张合着，着实有些懵逼。什么情况？发生什么了？这三团是什么东西？如果变异河蚌能说人话。他肯定会发出这灵魂三问。河蚌强大的精神力，探查四周，没有发现任何异常。他满头雾水跟疑惑。这时，蟹卵精华缓缓流入变异河蚌的缝隙中。他察觉到里面蕴含着的精纯煞气能量，忍不住就开始吸收起来。一点都不知道发生什么事情的单纯变异河蚌，还以为是谁大晚上的来送温暖，送来三个茶叶蛋给他吃呢。吧唧吧唧，变异河蚌张合着蚌壳，吸收的美滋滋的。而作为始作俑者的苏白，则一直开着终极隐身技能，转头重新朝着下游那边反游回去。
，哗啦啦，河水在芒体周围流淌而过。突然，苏白看到前方一团愤怒游来的巨大黑影，很好，便衣河蟹追过来了。苏白冷笑着与巨蟹擦身而过。仅仅过了片刻，身后南山河上游的河水中就爆发出激烈无比的煞气碰撞波动，以及一声声的水流对冲巨响。苏白狰狞，芒口微张，露出一抹淡淡笑容。现在，正是救下雪儿的好机会。刷！他蛇尾一震，拍开水流，径直朝着下游反游回去。第九十二章，雪儿得救。蓝山河下游，苏白露出蟒身，冲入变异巨蟹的巢穴洞穴中。他一眼就看到在人形气泡中昏迷过去的雪儿。刷！苏白窜到洞穴底部，血盆蛇口大张，将剩余的十四颗蟹卵三两口吞吃的干干净净。您的分身吞吃了五颗一级变异蟹卵，获得一千点进化点。您的身体强度加100点，您的精神强度加100点，您的分身吞吃了五颗二级变异蟹卵，获得 2,000 点进化点。您的身体强度加200点，您的精神强度加200点，您的分身吞吃了四颗三级变异蟹卵，获得 2,400 点进化点。您的身体强度加240点，您的精神强度加240点。14颗各级别的变异蟹卵下肚，顿时收获 5,400 点进化点。热流滚滚，苏白按血色的粗长蟒身。顿时增长到十米左右，体型也是粗壮了一圈。本体的身体强度跟精神强度同样暴增540点，体魄力量暴增10吨，达到 57.5 吨的惊人程度。精神力量再增两成。苏白吞吃掉所有蟹卵以后，连接着蟹卵跟人形气泡的血气连接也断裂开来。他游到雪儿面前，用芒体卷着雪儿的人形气泡，再释放出体内血气，包裹住其他十个人形气泡，然后蛇尾一甩，苏白。带着十一个人，径直朝着巢穴外面游去。没有出去多远，突然，窸窸窣窣，密集无比的一阵阵口气吸动声，猛地响彻起来。苏白朝着洞口定睛看去，密密麻麻，至少有两千多只河蟹，挥舞着蟹钳跟蟹腿，堵住了洞口。一看到苏白，他们就疯狂愤怒地冲了上来，找死！苏白咧开芒口，冷笑出声。重水炮弹 LV 十发动，芒口怒张。五颗脸盆大小的黑漆漆重水炮弹立刻凝聚出来，哗啦啦，撕碎水流，一起飙射出去。五颗重水炮弹一触碰到密密麻麻的河蟹群，立刻就轰轰轰的爆发出惊人无比的水泡爆炸，重水重量惊人，爆炸开来威力更是恐怖，当场炸碎上千只青黑色的河蟹。紧接着，五圈黑漆漆的重水涟漪迅速涤荡扩散开来，将剩余一千多只河蟹的蟹壳蟹腿全部震成粉碎。这才过去了一个呼吸的功夫，苏白也仅仅只用了一招，就将两千多只河蟹全部轰碎。他芒口大张，恐怖犀利传出，两千多只震碎的河蟹全部被吞吃入肚。您的分身吞吃了两千三百只普通河蟹，获得两千三百点进化点。嗯，竟然一只河蟹只收获了一点进化点。苏白深刻感到，普通生物能提供的进化点是越来越少了，眼前再无任何阻挡。他甩动蛇尾，带着雪儿跟十个人形气泡，迅速出了洞穴，上到岸边。苏白蛇尾一扫，啵啵啵啵，将十一个人的气泡全部扫碎。呼哧呼哧呼哧，所有人虽然还在昏迷，但立刻开始呼吸起来。朦胧血光亮起，苏白释放血气，血元素清和天赋发动，动念之间就控制所有人的伤口处不再流血。不过，让苏白感到意外的是，雪儿可爱的小脸。还是一片苍白，呼吸也没恢复过来。金色树丛中，眸光微微一凝，蛇尾轻轻贴在雪儿的胸膛上，血光微微亮起。雪儿娇小的身躯内，浑身血液都在随着苏白体的心念涌动起来。雪儿，醒来，快醒来！苏白用精神力呼唤着女孩。哇哗啦，雪儿突然喷出一大口河水，轻柔的呼吸声立刻响起，苍白的小脸上也泛起了一抹象征着生机的血色。苏白放心一笑。看向下游跟中游的交界处那边，七四九局的队员们赫然准备了一张网，一张泛着原力波动的网。苏白张口朝着那边发出一声嘶吼，所有七四九局的队员们立刻警惕无比的看了过来。一组人立马带上十几个警备员们朝这边赶来。苏白开启终极隐身，返回河里，消失的无影无踪。没过多久，一阵刹车声跟脚步声相继响起，潜藏在河面下的苏白。很快听到了警备员们惊喜无比的高喊声：“快来看啊！是那个掉进河里的小女孩。”“咦，还有昨天跟前天周边村落里失踪的人，十一个全在这里。”
，快，小李，你们立刻开车，直接送去医院。小王立刻通知郑组长，说人找到了，快去。苏白抬眼一看，岸上的所有人都忙碌起来，每个人的脸庞也是一片喜色。雪儿跟其他十个人被背着，立刻送去了医院。苏白心头一松，看向上游方向，通过流动的河水，他能隐约感到那边传来一阵阵煞气碰撞波动。现在是时候去收渔翁之利了。苏白咧开蛇口。金铜中杀意盎然，蛇尾一甩，十米长躯立刻撕开水流，朝着上游急掠过去。中游跟下游的交界处，郑刚身上泛起原力波动，正全力朝着手中的白色巨网灌注进去。除了他以外，还有三个组员，同样也是一人拿着一个边角，朝着巨网灌注原力。这张能够吸收原力的大网，并不是普通的网，是专门用来对付水生超凡生物的。郑刚体内消耗巨大，但他丝毫没有停止的意思。争分夺秒的忙碌着，突然，去往下游的队员们返了回来。郑组长，好事啊，人都找到了。就在下游那边的岸边，不仅那个叫雪儿的小女孩找到了，前两天失踪的十个人也都找到了，身上有些破口划伤，人也有些虚弱，但总体都还算没事。现在全都送到医院去了。众人们满脸欣喜的高喊道：“一起忙碌的七四九局队员们跟警备员们全都欢呼起来。什么？人找到了？太好了！”每个人的心头都是一松。郑刚闻言，神情一愣，随即大喜，一直紧绷严肃的表情也放松下来。他放下原力大网，朝着下游返回的队员们细问道：“快跟我说说，具体是什么情况？”第九十三章：轰碎变异巨蟹。听到郑组长的话，一个颇善言辞的队员马上站了出来，解释道：“郑组长，我们循着那异样吼声，朝下游那边过去。车子在河岸边刚停稳，第一时间开始搜寻的老林。”立刻就发现，那十一个失踪落水的人全都躺在河岸上。我们连忙上去检查伤势，并且安排送往医院。听到这里，每个人的脸上都露出笑容，各自都松了一口气。众人也都给老林竖起了大拇指。牛逼，老林！第一个发现，第一个救人，果然是宝刀未老。这一次少不了你的功劳。老林听着众人的夸赞声，昂首挺胸，脸上露出爽朗大笑。能救下十一个人，他也感到非常开心。郑刚上去拍了拍老林的肩膀，笑着说道：“干得漂亮，老林！晚上回去，我亲自找赵队长给你请功。”众人正宫喜着老林。突然，那名讲述的队员脸上有些疑惑的朝着郑刚报告道：“报告组长，我还看到一些有点奇怪的事情。”郑刚跟众人闻言，全都看了过来。小王，你继续说。郑刚抬手示意，小王眉头微微紧皱着，开口说道：“当时大家都在救人，然后我发现。”这十一个躺在河岸上的落水之人，身上虽然有划伤破口，但没有任何流血现象，哪怕有些伤口很长很大，也没有被封住。但不知道为什么，就是不流血。我还在现场感应到超凡生物的凶煞之气，很明显，这些人不是自己游回到岸边的。小王欲言又止，所有人听完他的细致发现，眼神中全都是一片惊讶愕然。郑刚微微思索片刻，定定地直视着小王：“你的意思是，一只拥有着煞气的超凡生物，把这些人救上来的？”所有人立刻露出难以置信的神色。小王微微摇头：“我感应到两股性质截然不同的煞气。”郑刚跟众人闻言，变得更加摸不着头脑。叮铃铃，郑刚的手机铃声打破了现场的寂静跟沉思。他接通，听了片刻，点头应是，挂掉电话。郑刚扫视众人：“不用多想了，人都找到了，而且都还活着，那就是好事。”南山河上游加油站那一段出现二阶以上的煞气碰撞波动，立刻收队。我们现在就赶过去。是组长，所有人站定敬礼，立刻上车，赶往南山河上游。南山河上游流域，开着终极隐身技能的苏白悄然回到了这里。砰砰砰，哗啦啦，一阵阵难解难分的煞气碰撞波动，正从前面的河底不断的激荡出来。将近百米长的这一片流域，鱼虾绝迹，河水激荡汹涌。苏白放低速度，缓缓的游弋到近前，拐过一个河口拐角。激烈无比的河底战场立刻出现在他的眼前，直径大约有十二三米的变异河蚌，宛若陀螺一样高速旋转着，在河底卷起一道水蓝色的水龙卷，不停的跟变异巨蟹撞击在一起，一圈圈剧烈无比的水波涟漪不断的震荡弥散开来，时不时的，十二级的变异河蚌还会从蚌壳缝隙中飙射出一道冰蓝色的冰冻射线，或者是击射出一两颗森寒无比的蓝色爆弹，这些冰冻攻击让变异巨蟹苦不堪言，坚硬的甲壳上。有五六处地方都被冰冻炸碎开来，两只巨大蟹钳冻裂炸碎了一个，另一个也只剩下半个钳子。
，蟹身左右两边也有三条蟹腿被冰爆弹炸断炸碎了。不过，十一级的变异巨蟹也是动了生死搏命的大火器，一次次碰撞以后，舍身忘我的攻击也取得了一些成效。苏白看到，水流龙卷里的变异河蚌，上下两面蚌壳也被刺出三四个大小不一的血洞，里面血淋淋的蚌肉更是有不少都暴露了出来。苏白看到这一副两败俱伤的局面。金童顿时一亮，杀意炽盛翻涌。这时，砰的一声，变异巨蟹跟变异河蚌又碰撞了一下，然后分开。巨蟹一只眼睛爆了，仅剩的独眼通红无比。西侯，口气耸动，变异巨蟹爆发出愤然怒吼，猛地连防御都不防御了，直接扑了上去。残存的蟹钳跟蟹腿，宛若刀剑一般，挥舞刺激出片片水波残影，狠狠地朝着变异河蚌劈砍，刺杀过去。十二级的变异河蚌。蚌壳一阵开合，似乎在嘲笑变异河蟹的不自量力。So， 一束磨盘粗细的冰冻射线猛地击射而出。苏白看到这射线，心中一凛。很快，两者相撞，几乎成了强弩之末的变异巨蟹当场被冰封住。变异河蚌蚌壳不断闭合，仿佛在露出战胜者的得意微笑。他游到巨蟹旁边，张开蚌口，准备吸收吞吃。隐身在旁的苏白蛇尾蓄力，准备爆发惊人一击。忽然。他金童微微一动，苏白敏锐地看到被冻住的变异巨蟹，猩红眼珠子抖动了一下，有蹊跷。他立刻反应过来，平的一声脆响，猛地响起，变异巨蟹竟然正开体表冰块，一钳子狠狠捅进变异河蚌的开口之中，噗嗤一声，在里面的蚌肉上切开一条狭长无比的血口子，变异河蚌痛苦无比的向后急退，吸后吸后，变异巨蟹发出嚣张大笑。就在这时，唰的一下。突然，一道暗血色的粗长光影狠狠撕开水幕，瞬间来到变异巨蟹头顶，正是苏白。十米蟒身猛地扭动向下，粗壮蛇尾拍碎水流，重重的暴击在变异巨蟹的甲壳之上。咔嚓！本就有着四五个破口的甲壳立刻炸碎爆裂开来。苏白蛇尾上蕴含着的恐怖力量，更是抽得变异巨蟹轰然砸落，倒飞落下的破碎蟹身，硬生生撞碎了三根河底石柱以后，才深深的嵌进河底淤泥之中。苏白长驱盘起，冰冷金童森然无比的俯视河底变异河蟹，浓烈可怕的杀意立时间将其笼罩，满口怒张，血气汇聚，一道成人腰身粗细的血气冲击波悍然破开湍急水流，狠狠轰在变异巨蟹的甲壳身躯之上，砰轰，蟹身跟河底淤泥立时间炸碎开来，变异河蟹死。第九十四章，激战十二级变异河蚌。苏白一击轰杀十一级的变异巨蟹以后，蛇尾一动，唰的一下来到巨蟹身旁，芒口一张，惊人犀利传出，变异巨蟹的所有蟹肉精华以及煞气精华，全部被苏白一口吞噬的干干净净。您的分身吞噬了一只十一级的变异巨蟹，获得 2,200 点进化点。您的身体强度加220点，您的精神强度加220点，进化点入体所产生的暖流，在苏白体内滚滚涌动。先前的所有血气跟体力消耗，立刻全部恢复到巅峰状态。苏白轻摇蛇尾，扭转粗长蟒身，淡淡的看向不远处的变异河蚌。变异河蚌的蚌壳痛苦无比的开合着，可以清晰看到里面那条被蟹钳撕开的狭长巨大口子，正不断的冒出淋漓鲜血。不仅如此，上下蚌壳上的三四个血洞里，柔嫩的蚌肉也在不停渗出一串串的血珠。变异河蚌发现，变异巨蟹被苏白这个突然窜出来的不速之客杀死。心中立刻感到浓浓的威胁，以及直刺心头的生命危机。他努力闭合痛楚不已的蚌壳，身上煞气沸腾涌动，动作非常戒备的朝着后方潜游退去。苏白见到这一幕，芒口微微咧开，露出森森利齿獠牙，想走。你问过我了吗？苏白嘶吼一声，汹涌杀意毫不掩饰的弥散开来，蛇尾一甩，砰哗啦啦，身后河水顿时炸开一团白沫水花。苏白身化暗血色剑影，穿射而出，呼吸间的功夫就杀到了变异河蚌身前，血气激荡，嗡嗡嗡，八至四米长的血气獠牙瞬间在身前的河水中凝聚出来。苏白心念一动，所有血牙立刻撕开前方汹涌水流，笼罩变异河蚌的周身上下，是要将其当场切割粉碎。变异河蚌没有眼睛，但他的精神力清晰无比的感应到苏白这咄咄逼人的凌厉攻击，咔咔。变异河蚌愤怒地开合着蚌壳，身上煞气顷刻间汇聚成寒流，随即蚌壳怒张开来，唰！
，一道冰冻射线激射而出，横扫八只血牙。顷刻间的功夫，八只血牙全被冻成了冰坨坨，砰砰砰的掉落到河底淤泥之中。变异河蚌精神力放出，牢牢锁定苏白，显然是怒了，强忍着剧痛，蚌肉一阵蠕动，吐出来三颗晶莹剔透的冰蓝色珍珠。苏白一看到这三颗异样珍珠，心头顿时一阵凛然，他停下疾掠的身躯，凝神应对。只见得那三颗冰蓝色珍珠，每一个都有足球大小，里面有着一条条长短不一的冰蓝色细碎流氓，到处窜游着，让每一颗珍珠都散发出一圈浅蓝色的半透明光晕，看上去非常神秘且美丽。但许多美丽的事物，往往都是危险的。苏白赫然看到，那三只冰珍珠漂浮在水中的同时，周围的水流都被迅速冻结起来，浓浓的寒意与威胁顷刻间弥漫四周。苏白身旁血气激荡。提起百分之两百的戒心，变异河蚌的精神力一阵涌动，三颗冰珍珠立刻滴溜溜旋转起来，哗啦一下撞破水流，拖曳着浅淡的冰蓝色光晕，狠狠地朝着苏白激射而来。苏白金色树瞳中目光一寒，芒口张开，黑漆漆的流光顷刻间汇聚成五颗脸盆大小的重水炮弹，心念一动就朝着三颗冰珍珠迎了上去。仅仅一个呼吸的功夫，两道攻击就碰撞到了一起。轰轰轰！一连串惊人无比的爆炸声顿时响彻起来，仿佛有人在水中投下了四五颗手雷一般。五颗重水炸弹跟三颗冰珍珠也全部炸裂，一圈圈淡黑色跟淡蓝色夹杂在一起的水纹涟漪迅速的扩散，涤荡开去。这片大约十米长的水域下方，所有河底石柱子在被水纹涟漪波及到的刹那，全部崩碎炸裂开来。苏白看到重水炮弹挡住了攻击，心中顿时一定，而对面的变异河蚌。则是心头一寒，他清楚地感应到伤势不轻的自己，一身实力只剩下平时的六成左右，但对面那条十级的蟒蛇却比同级的超凡生物还要强上许多。不行，要逃，必须要逃，否则的话被那条巨蟒追上来，很可能要死。变异河蚌心头惶恐，他当即趁着碰撞涟漪还在扩散、水底战场还很混乱的时候，立刻向后急速逃窜出去。苏白金色树瞳一扫，寒芒乍起。刷，十米长区血光战战，撞碎水纹涟漪，在不断涤荡扩散开的碰撞波纹中，硬生生开出一条道路。苏白视线锁定前方血流不止的变异河蚌，张口又喷出五颗重水炮弹，拼命逃窜的河蚌感应到身后危机，蚌身连忙急速旋转起来，左右闪躲，轰轰轰，三颗重水炮弹被其闪躲开去，在河底以及左右两边的河床中炸开三个直径三四米的巨大坑洞。而另外两颗黑漆漆的重水团，则结结实实地轰在了河蚌身上。砰砰，闷响炸开，蚌壳上下的血口破洞，顷刻间淌出更多鲜血。直径十二三左右的蚌身也被轰飞出去，深深嵌进河底。苏白金瞳一立，浑身血气全部爆发，强大的气息波动立刻涤荡开来。芒口中，一道血气冲击波悍然破开水流，轰然落下。河底。被轰的精神震荡、头脑发昏的变异河蚌，心中顿时感到针扎一般的感受。他连忙把蚌壳里孕育的最后六颗冰爆珍珠都吐了出来，而且变异河蚌把体内的全部煞气也都凝聚到冰爆珍珠上，甚至连鲜红淋漓的蚌肉精血都漂浮着覆盖上去。变异河蚌操控最后手段，拼命一搏，精神力涌动爆发，嗖嗖嗖，六颗滴溜溜旋转的血蓝色冰爆珍珠飞速迎上血气冲击波，轰轰轰。两股能量轰然炸开，变异河蚌消耗了四颗冰爆珍珠，才挡住苏白的血气冲击波。下一刻，更加可怕的攻击已然在苏白的芒口中凝聚出来。第九十五章吞吃巨蚌。苏白看到变异河蚌挡住了血气冲击波，并不意外。他积蓄全部血气，悍然凝聚出黑漆漆的重水水柱，重水喷射 LV 石发动，成人腰身粗细的重水水柱轰然撞开水幕。在变异河蚌惊恐呆滞的精神意念中，粗大的重水水柱如同戳气球一样，轻而易举地轰碎最后两颗血蓝色珍珠，重重地落在变异河蚌的蚌身之上。咔嚓！坚硬的蚌壳在重量跟威力都是惊人的黑色水柱下，顷刻间不堪重负地碎裂开来。可怕重水水压继续向下碾压，瞬间碾碎坚硬蚌壳，硬生生将里面的蚌肉全部碾成鸡粉肉末。最后，轰的一声。贯穿出一个大洞，轰碎蚌身，穿体而过。变异河蚌死。苏白见状，咧开芒口。
金色树瞳中绽放出嗜血寒芒，摆动蛇尾，唰的一下，上前大口大口的吞吃起胜利果实。您的分身吞吃了一只十二级的变异河蚌，获得两千四百点进化点。您的身体强度加二四零点，您的精神强度加二四零点。随着系统提示声响起，苏白体内顿时暖融融的，非常舒服。吞吃掉一只十一级的变异巨蟹，以及一只十二级的变异河蚌，一共收获了四千六百点进化点。让苏白的暗血色蟒身增长到11米，体型也膨胀粗壮了一圈，身体强度跟精神强度都增加了460点，体魄力量增长9吨，达到 66.5 吨，精神力量则增强了一成多点。苏白心满意足的扫视一圈，整片上游流域以及整条南山河再也没有能够威胁他的生物。突然，苏白听到河岸上传来喧嚣的人声：“郑族长，就是这里！刚才我们巡逻到这边的时候。”煞气探测仪跳动的非常厉害，显示的强度一直都在二阶以上。这片流域的河面下也不断传来巨响，极有可能有两只超凡生物在河底战斗厮杀。苏白闻言，立刻知道肯定是刚才变异河蚌跟变异巨蟹战斗的时候被七四九局的人发现了。金色树瞳瞥了一眼河岸那边，人影绰绰，七四九局的队员们越聚越多。苏白不想暴露帝王蟒分身的存在，立刻开启终极隐身，甩动尾巴离开。他游向南山河中游，今晚是个晴夜，万里无云，夜空中明月如盘，繁星点点。苏白抬头看了一眼夜空，心中顿时一动。马上到午夜十二点了，正是尝试吸收月华的好时机。想到早上吸收日出紫气时得到的好处，苏白的心中顿时火热起来。粗长的芒尾一甩，径直朝着中游飙射过去，去往银月湖以及学校后山的方向。苏白离开以后。南山河的上游岸边，接到巡逻员报告的郑刚带着自己组的人赶到了这里，安排七四九局的队员们开着车，带着煞气探测仪进行全程巡逻。这项任务是赵武今天刚刚安排的，一来是为了保障群众们的安全，二来也是为了探查整个南山市的所有超凡生物，防范于未然。让郑刚没想到的是，这第一个巡逻的晚上就出现了两场不同寻常的事件。下游那边的小女孩失踪事件虽然有些蹊跷。但人总算是找到了，也就回来了。但这上游这边，听巡逻员弟兄们说，竟然有两只超凡生物在厮杀战斗，这就让郑刚的一颗心提到了嗓子眼。他很清楚，不管是什么种类的二阶超凡生物，都足以造成上百名普通群众的死伤，这是必须要重视的超凡事件。郑刚带着所有人掀开外围的警戒线，来到岸边。那名第一个发现的巡逻员立刻指着波涛汹涌的幽深河水，对着郑刚说道：“郑组长，就是这段水域。”不知道为什么，现在煞气波动探测仪不动弹了，那两只超凡生物可能离开了。那巡逻员把手中的探测仪递给郑刚，对讲机大小的探测仪结构非常简单，就是一根长长的煞气探测天线以及一个煞气波动指示面板。但郑刚知道，这里面涉及到的各种超凡知识以及超凡科技都是非常艰深奥妙的。巡逻员递过来的这一个已经是第三代产品了，基本上不存在探测错误的可能性。郑刚接过黑色探测仪，把探测仪的探测天线拉到最长，靠近河边，扫掠一圈。煞气波动只是面板上，指针都没有丝毫动静。难道那两只超凡生物真的离开了？郑刚心中有些疑惑，他凝望着幽深河水，思虑片刻，向后问道：“老林，车上的东西都带过来了吗？”“放心，都带着呢。”组长，老林立刻跟其他组员们放下手中提着的五个箱子，一一把箱带掀开，给郑刚看。大箱子里放着刚才在中下游交界处准备好的原力大网，四个小箱子里则是四套前游设备。郑刚扫了一眼，点点头，伸手指了指组内的三个精英：“来，换上设备，你们三个跟我一起带着原力大网下去看一眼。”“是，组长。”老林立刻回应道。其他七四九局的队员们立刻就帮四人换起衣服。整套前游设备需要穿戴的东西非常过，由六块皮囊一个面罩组成，面罩就是头部面罩。六块皮囊则紧紧的覆盖，贴合着前胸、后背、双手、双脚，这全身上下的身体组织。整套设备的所有东西都是用水系超凡生物的表皮、器官以及骨骼制作而成。样子虽然跟普通的潜水服差不多，但是其中涉及到的奥妙跟科技要复杂许多倍，整体功能也要强大很多。没有氧气瓶，因为潜游面罩上有个水系超凡生物的鳃，可以让队员们通过使用原力激活鳃的功能，在水中也能呼吸。各部位皮囊。不仅能让超凡者们在水下行动自如，还能非常顺畅地使用原力进行战斗。郑刚四人穿好前游设备以后，
就好像奥运会里穿着黑色鲨鱼皮潜水服的运动员一般。他们互视一眼，正刚在内嵌式无线耳机里，立刻命令道：“走，下河！”扑通扑通，四人一起跳下南山河，其余的队员们则在岸边拉起了原力大网。只要一见到情况不对，就会立刻操作原力大网给正刚等人打掩护。哗啦啦，南山河上游水底，水流汹涌，正刚等人不断下潜。突然，掌握着水系相关异能、潜游的最快的小王，声音惊颤的在耳边喊道：“组长，有情况！”第九十六章，会用计谋的超凡生物。郑刚以及其余两人听到小王的话，全都是心头一凛。三人来到小王身旁，顺着他的视线朝河底看去，每个人的眼睛都瞪大到了极限。这是两只二阶超凡生物的残肢碎壳。郑刚极为震惊的说道：“潜游面罩上也有着夜视功能。”四人都看到了河底的两堆碎壳，正是变异巨蟹跟变异河蚌的碎壳。苏白吃掉了它们最精华的部分，还留下来一些没用的碎裂蟹壳跟碎裂蚌壳，在河底的巨大坑洞里。此刻被郑刚等人看到了。小王掌握着一点水系异能，看得最远。他指着周围，对郑刚等人喊道：“组长，你们快看这些战斗痕迹！”众人朝着四周定睛看去，忍不住都倒吸了一口凉气。一根根断裂的河底石柱子。河底以及两边河床上，一个个深坑大洞，还有河床上一些被战斗余波波及到的，直接崩碎成鸡粉肉糜的普通鱼虾。郑刚等人看到这些可怕的战斗痕迹，立刻就能想象出刚才水底下进行过多么激烈的战斗。经验丰富的四人又根据这些痕迹，很快就推断出大概的战斗经过跟场景。郑刚细细看着，在脑海中不断的还原着。他很快就得出结论：这两只只剩下碎壳残肢的二阶超凡生物，绝对都是一方流域的霸主。但现在，他们都死了。等等，两败俱伤的话，不可能尸体破碎到这种程度。郑刚心头悚然一惊。族长，还有第三只超凡生物，我感应到了第三股气息波动，是一只非常强大的超凡生物，杀掉了他们。跟郑刚想到一起去的小王，在耳机里说出了郑刚心中的猜测。警戒！郑刚肃然命令道：“要是有第三只超凡生物的话，那极有可能埋伏在旁边，并没有离开。”四人踩游在河水中。背靠背凝神戒备，小王操控自己的水系异能，感应四周。良久以后，他汇报道：“组长，那第三只超凡生物应该走了。”话音一落，众人心中都松了一口气。四人都是开启了第二道基因锁的二阶超凡者，但是在水中，战力肯定比不上二阶的水生超凡生物的。走，下去看看那些碎壳，了解一下具体情况。”郑刚命令道。四人一起潜游到河底，当他们看到碎裂的不成样子的蟹壳时，心中的震惊与骇然都是难以抑制。小王对于水生超凡生物最是了解，他在蟹壳旁边待了一阵，又跑到另一边那个坑洞里观察了一下那边的碎裂壳体。最后，小王回来，郑刚等人身旁。小王有什么发现没？郑刚问道。小王微微点头，指着蟹壳分析道：“组长，你们看，这应该是一只二阶的变异巨蟹。那边坑洞里的，则是一只二阶的变异河蚌。煞气波动方面。”变异巨蟹比变异河蚌要弱上一些。接着，小王指向边边角角的几个破洞。一开始应该是这两只超凡生物正在厮杀，然后第三只非常聪明也非常强大的超凡生物出现了，将这两只超凡生物都杀掉了。郑刚等人闻言，目光都变得惊讶震撼起来。你的意思是，这第三只超凡生物不仅实力强大，还懂得坐收渔翁之利？郑刚眼中满是难以置信的，朝着自己这个最信任的手下反问道。他不禁想到。刚才小王在中下游交界处的时候，跟自己说的话：今天晚上遇到了一只会救人的超凡生物，又遇到了一只会使用计谋的超凡生物，这可能吗？这也太离谱了吧！此刻的郑刚心中再次涌现出跟刚才一样的难以置信感觉。小王迎着众人的目光，点头肯定着自己的判断。这场战斗有太多的巧合了。这两只超凡生物，按理来说都是一方流域的霸主，但现在刚好出现在同一个流域里。刚好又发生了你死我活的拼命厮杀，刚好这第三只强大的二阶超凡生物就在旁边，这么多巧合组合到一起，你们不感觉奇怪吗？我甚至感觉，这两个超凡生物的战斗有可能也是这第三只超凡生物引发的。小王下着自己的最后定论，一番话如同重磅炸弹一般，在郑刚三人的心湖里爆炸开来，掀起惊涛骇浪。这怎么可能？二阶的超凡生物会有这么惊人的智慧？另外两人惊异道。感觉有些不敢相信，郑刚则沉默下来。小王没有多解释，指着蟹壳上的巨大凹陷坑洞说道：“那第三只超凡生物一击轰在了这里。”
，直接将巨蟹最坚硬的蟹壳轰成粉碎。小王对比了一下蟹壳上的凹陷倾斜度，又看了一眼四周的河底战场，指着右上方的方向，当时那只超凡生物应该是浮游在那里，直接是一招重击，轰碎巨蟹身体上最坚硬的蟹壳，还轰飞巨蟹，恐怖力量还震碎了三根石柱子。小王一边解说着，一边收回视线，指着蟹壳中央的巨大破洞，最后杀招在这里。一招威力惊人的煞气能量攻击，直接灭杀掉这只变异巨蟹。整个经过绝对不超过三秒，差不多等于秒杀。正当三人忍不住目光凝滞，一只二阶的超凡生物被几乎秒杀。那第三只超凡生物的实力绝对非常小可。小王又游到另一个坑洞里，掀开破碎的蚌壳，说道：“这只二阶变异河蚌的珍珠精华全部没了，说明临死前已经拼尽了全力。”再看着周围的冰冻痕迹。这河蚌明显有着冰冻类的天赋技能，但没用。小王指着蚌壳上的贯穿大洞，这只变异河蚌的所有攻击都被碾压，最后一击轰杀。小王又扫视一圈，然后对着郑刚说道：“我也没感应到周围有那第三只超凡生物留下的鲜血，或者是鳞片之类的身体组织。显然，那第三只超凡生物不管是智慧还是实力，都毫发无伤的，完全碾压了这两只二阶的变异生物。”小王道出最后结论。郑刚三人听完。震撼到哑口无言，四人回到河岸上，郑刚立刻朝着赵武汇报上去。在这个时候，作为今晚一切事件始作俑者的苏白已经来到了学校后山。第九十七章吞西月华。午夜时分，半夜十二点钟，苏白宛若一道暗血色的光影，划破后山的丛林，径直来到最高处的树冠之上。嘶嘶嘶，猩红蛇性吞吐，好月色。苏白遥望天际夜空。金色树瞳中露出难以抑制的渴望与振奋，呼呼呼，习习微凉夜风吹拂而来，上到头顶中天之上的明月，赫然露出全貌。硕大浑圆的银白色皎月，宛若一轮圆盘，周围有亮闪闪的繁星点缀陪衬。夜色深的漆黑，明月跟繁星亮得璀璨，真正是一个夜色动人的大好夜晚。苏白根本不用看钟表，他只感到莽身躯体之中，一股源自血脉尽头，追根溯源的本能与渴望。顿时涌现了出来，苏白立刻操控足足11米的暗血色长躯盘成蛇盘，芒口大张，对天笑曰：“嘶吼！”响彻四方的怒吼声中，没有丝毫蛇蟒的阴冷，反而充斥着浓浓的霸道与威严，以及那高高在上的源自于血脉尽头的骄傲。随着吼声响起，也随着苏白展现出嗜月之象，一股神秘无比的波动从他的蟒身上下散发出来，狰狞猛恶的芒口中。多了一股无形且恐怖的吞吸之力，这股吞吸之力可吞日出紫气，也可是明月霜华。神秘波动跟吼声一起，直上高空。这一刻，头顶夜空中的皎洁月盘似乎都凝固了一下，紧接着，一丝璀璨银白的月华精粹，以流光之速，刹那间刺破漆黑夜空。这赫然是被苏白吸扯过来的明月精华，大张的芒口直接将其咬住，吞吸进度。您的分身吞吸了一丝月华精粹。分身体内的血脉本源精纯一倍，分身体内的血气回复速度提高一倍，分身体内的血气精纯度提高一倍，分身的重水炮弹技能威力提高一倍，分身的重水喷射技能威力提高一倍，您脑核空间里的精神力总量跟精纯度全都提高一倍，您心核空间里的原力总量以及原力精纯度全都提高一倍，您的念力冲击跟念力屏障技能威力提高一倍，您的闪滑技能消耗降低三分之一。效果提高一倍。提示：所有分身跟本体的增益加成，只有在吸收第一丝月华精粹的时候才会有效果。下一次必须吸收更多分量的月华精粹，才会触发增益效果。很好，果然这明月精粹也是可以吞吸得到好处的。苏白看完所有系统提示，感受着本体跟分身体内涌动着的强大力量，心中满意的连连点头，扭动蟒身，粗长尾巴横扫而出，砰的一声闷响，无形空气瞬间被蛇尾巨力。硬生生抽爆开来，苏白微微颔首，血脉本源精纯度的提升，使得分身的等级虽然还处在十级，但力量跟血气总量都提高了不少。苏白感觉之前帝王蟒分身的实力是能够硬撼并击杀十一级的超凡生物，如今的话，单对单的情况下，足以强杀十二级的超凡生物。二级的极差，对于帝王蟒分身来说，已经没有任何区别了。吞吸完月华以后，苏白也算得上心满意足了。他正准备游下树冠，突然，一道异样凶残的骇人煞气猛地从南山河下游的方向远远传来。苏白心中紧招大起，金色树瞳眯起。
。韩烈冷芒四溢，定睛看向异样气息传来的方向。原来，那不是南山河下游，而是下游更远处的南山河跟南龙江交接的地带。南山河虽然广阔悠长，流经整个南山市，但实际上，这条河是南龙江的支流之一。南龙江绵延上千里，横跨整个南江省，可以说，正是这条江的主脉跟支流。养育了整个南江省的数千万人民群众，也算得上是南江省的母亲江了。此刻，苏白感受到的可怕凶煞气息，正是从南龙江那边传来的。金色树瞳凝固视线，遥望那边，他赫然看到，那里竟然有一团巨大黑影，也在吞吸着头顶夜空中的明月霜华。那黑影被浓浓的煞气笼罩，看不清半点样子。夜空中的皎洁明月，剥离出一缕比苏白吞吸的分量要多上不少的月华精粹。投入到浓浓的黑影煞气之中，被黑影瞬间吞噬殆尽。看到这一幕，苏白的金瞳视线顿时凝重起来。哪怕隔了这么远的距离，苏白依旧能看到那浓浓煞气包裹住的巨大体型，也能感受到，哪怕隔着遥远距离弥漫过来的惊人凶煞气息。而就在这巨大黑影吞噬月华的同时，苏白扫视整片大地，他立刻感到，在南山河流域以及南龙江交界的那块地方，所有地区的生物都沉寂下来。原先到处冥想的蛙叫蝉鸣，此时全部消失。他们慑服于那只巨大黑影散发出来的威压，整个天地在此刻似乎一片死寂。唯有苏白不受影响，远远地凝望着那只神秘的、也是可怕的巨大黑影。吞噬完不少的月华精粹以后，那巨大黑影心满意足地收敛了气息波动，整个庞大身躯仿佛跟着浓郁夜色融为一体。他缓缓地潜入广阔的南龙江中，消失得无影无踪。直到那黑影消失许久以后，苏白才再次感受到南山河周边的生气。蛙叫蝉鸣再次响起，好可怕的凶煞之气，好惊人的气息威压！那只超凡生物绝对不一般。苏白暗暗呢喃道：“南山河扫荡完了，现在看来，南龙江那边去不了了。那超凡生物散发出来的威胁，比变异巨蟹跟变异河蚌要大上许多倍。接下来，看来要去后面这卧龙山以及后方的南岭山林里吞吃一番了。”等到实力足够以后，再去南龙江那边。苏白在心中暗暗计划着。与此同时，进化草蚁满的系统提示声在他的脑海中响起。第九十八章，全国超凡测试，检测到您的分身进化点已经充足。本次进化需要耗时一个小时，请问宿主是否开始进化？苏白心中一动，立刻盘游下树，找了一处安静的洞穴，蛰伏在里面。同样也找到一块巨石，把洞口堵住。四下看了一圈。十分隐蔽安全以后，苏白在心中默念：“开始进化。”一万五千点进化点瞬间化成灿灿金光，充斥帝王蟒分身的全身上下，全部心神回归。百花小区的家中，苏白缓缓睁开双眼，左眼瞳孔之中忽然亮起湛湛金芒，那光辉汇聚到眼底深处，形成一轮恒星大日。右眼瞳孔里，则有亮银色的皎洁银光熠熠生辉，银光似水，充斥瞳人，一弯明月。立时间在右眼里浮现出来，日月双瞳的意象在苏白的双眼中停留了一分钟左右的时间，才缓缓消散。苏白躺下，拿起手机，设置了一个小时的闹钟，再跳转到浏览器里，打开南山焦点的官网。苏白开始查看起早上收藏的那个南山新闻访谈节目。刚刚点开，他的目光就是一愣，这则访谈新闻的播放量赫然达到了 1,200 多万次。要知道，整个南山市才100万人口。平时南山焦点新闻的官网，一天下来全部访问量有十几万次，都算是多的。现在，单单这一个访谈节目的播放量就达到了千万次以上，这无疑证明这个视频火了。同时，苏白也看到，关于异常事件的话题，群众们的关注度一直都是居高不下的。下拉到评论区，网络信号直接卡顿住了。空白的评论界面上，赫然出现评论人数过多，正在推进中，请稍等的字样。苏白刷新了大约十秒钟左右的时间，终于看到评论区的全貌。左上角的评论数据已经破了百万，显然这话题度跟热度都非常高涨。苏白慢慢往下拉，看着一条条评论，真的是大新闻啊！这位魔都大学的孙教授话语中的意思，是不是相当于承认有异常事件的存在了？是啊，感觉从头到尾都没否认。这世界真的要变了吗？可怕、啊！是不是超人、蜘蛛侠、绿巨人都要出来了？岂止呢！说不定神奇四侠都会有。我听我家孩子昨天放学回来跟我念叨，他们学校里一个小孩上课被老师点名批评了，一怒之下
，直接站起来把讲台桌都从窗户扔出去了。嘶，小孩子要是有了这么厉害的能力，以后老师们还怎么管教啊？谁知道呢？我听我家孩子说，那个把讲台桌扔出去的孩子，没过多久就被一帮黑衣人带走了。说到被黑衣人带走，我们家这边也有啊。一个菜市场卖鱼的老板，有一天他嘴里发出奇怪的声音，竟然能让他卖的鱼在盆里跳舞，真是逗死人了。当天的生意爆好，但没过多久。也被一些身穿黑风衣的神秘人带走了。我听说那些人拿出来的证件非常厉害。我们接到那片警备所长，见到都是毕恭毕敬的。苏白看到这些评论，目光微微一闪。七四九局的存在也渐渐的暴露在大众面前了。也对，随着对超凡事件的慢慢公开，也要让大众看到有相应的管理人员，群众百姓们才能放心生活。苏白暗暗想到，继续向下刷着别的评论。突然，一条高赞高回复的评论映入他的眼帘。坐标南苏省省会金陵市，我读的金陵一中。我们学校跟其他高中的老师们全都通知，明天周一上学要进行一个非常重要的测试。测试完以后会重新分班。听说高三的学长学姐们也要参加这个测试，还会影响到他们的高考升学情况。好像测试成绩好的话，能够直升985或者211之类的一本重点大学呢。对了，我们学校还开始造新的教学场地了。我们老师说，测试结束以后，所有满足要求分班出来的学生。都会来我们学校上学。求问其他地方的同学，你们那里也是这样的情况吗？苏白看完这条高赞长评，心中顿时一动。他想到周五放学的时候，老胡说的，明天周一也要进行一个重要测试。还有之前在银月湖里看到的，学校操场上正在新建的不知名建筑。苏白点开这条长评，发现下面跟评了好多全国各个地方的学生，大家都不约而同的说道，自己学校也做了相同的通知，也都在当地的重点中学或者是新包下来的一块地皮上。新建了新的教学楼，看到这些跟评，苏白的目光顿时微微一凝。整个龙国的高中教育体系都在进行这项测试吗？到底是测试什么呢？苏白轻声呢喃道。突然，一道灵光闪过脑海，难道是在普查全国高校的超凡者，进行的是超凡能力的测试？苏白越想越有可能。学生们普遍接受新鲜事物比较快，高中也正式形成三观的时候，这个时候加以正确的教导跟引导，用不了多久。就能崛起一批优秀的中间超凡者力量。苏白又想到之前留意到的赵武等人身上浓浓的军旅作风，他立刻想到，这第一批七四九局的队员们极有可能是从龙国军备力量里检测到并征召出来的。随着超凡现象越来越多，世界逐渐发生巨变，需要更多超凡者的话，对教育体系进行改变就是非常必要的事情了。苏白渐渐了解了龙国这些变化跟举措的深意，他又看了一阵其他评论，并没有发现一些有价值的消息。退出南山焦点的官网，苏白开始搜索其他一线、二线城市的新闻官网，以及南江省的新闻官网。立刻发现，每个地方台或者省台比较权威的新闻栏目，都开辟出一个单独的子栏目，来做了一期关于异常现象，也是超凡现象的报道。这些栏目的这一期视频，热度跟播放量同样都非常高。显然，这个举措也是一个全国性质的安排。现在，就差龙国的官府新闻栏目了。看来，过不了多久。官府就要公开超凡者跟超凡生物的存在了。苏白见到这一幕情景，对于自己之前的一些猜测更加确定。叮铃铃，设置的手机闹钟响起。苏白回过神，关掉手机，目光振奋地看向系统面板。帝王蟒分身进化完成了。第九十九章分身的第十一次进化，展月进化成功。恭喜宿主，您的分身成功进化至十一级，成为玄冥帝蟒。苏白看向分身那边。立刻发现， 1 1米的粗长蟒体上，原先清一色覆盖全身的暗血色鳞片，此刻变成了黑色为底色，缭绕几圈玄奥血纹的样子。其他形态并没有太大的变化，只是整个蛇窟山洞中都覆盖上一层厚厚的冰霜。显然，进化成功的玄冥地蟒多出了冰冻之类的天赋。苏白立刻朝着地蟒分身的信息面板看去，分身玄冥地蟒，等级11级，技能玄冥冰爆弹 LV 1 1消耗体内血气，凝聚出六颗威力惊人且带有极寒冰冻效果的玄冥能量弹，攻击15米范围内的敌方目标。玄冥冰爆弹在攻击到敌方目标时会产生爆炸，造成炸裂、冰冻等范围伤害。提示：由于分身吸收过一丝月华精粹，玄冥冰爆弹威力增加一倍。玄冥射线 LV 1 1消耗体内血气，凝聚出一道带有极寒冰冻效果的玄冥能量柱，攻击15米范围内的敌方目标。玄冥射线击中敌方目标以后。会造成冰冻禁锢效果，敌方目标处于禁锢状态时，还会陷入虚弱状态，受到持续性的冰冻伤害。提示
。由于分身吸收过一丝月华精粹，玄冥射线威力增加一倍，血气冲击波 LV 1 1攻击范围增加到15米，其他效果不变。金童凝视 LV 1 1攻击范围增加到7米，其他效果不变。血气獠牙 LV 1 1血气獠牙数量增加到9只，攻击范围增加到15米，其他效果不变。躯体收缩 LV 1 1增幅的敏捷程度达到 1.5 倍，其他效果不变。缠绕绞杀 LV 1 1效果不变，血牙噬咬 LV 1 1效果不变。终极隐身 LV 1 1除非高出四个级别才能发现分身存在，其他效果不变。全息感应 LV 1 1探查范围增加到方圆70米，其他效果不变。天赋玄冥元素清和 LV 1 1分身释放出来的水系技能都可以附带玄冥冰魄效果，玄冥冰魄效果。每一个水系技能都会蜕变成玄冥技能，威力更加惊人。根据技能特性，附加冰冻、禁锢以及持续性冻伤虚弱等效果。提示：由于分身吸收过一丝月华精锐，玄冥冰魄效果增强一倍。血元素清和 LV 1 1效果不变，水陆两栖 LV 1 1效果不变。玄冥鳞甲 LV 1 1体表覆盖着玄冥色鳞甲，可以提供不弱的防御力。在进行贴身攻击的时候，体表的玄冥鳞甲。会对敌方目标造成冰冻反伤效果，战力 2,999 进化点508120000重水天赋增强成了玄冥天赋，攻击还有冰冻、禁锢等效果，威力比重水天赋还要强上许多。不错，这一次进化战力提高不少。苏白看着分身面板这一次的变化，突然想到之前分身吞吃掉的变异核棒，那变异核棒同样有着冰冻类的天赋，不知道这一次进化得到的玄冥天赋是不是跟这有些关联。苏白暗暗猜测着，恭喜宿主，您的分身成功进化至十一级，奖励一次轮盘抽奖机会，抽奖轮盘准备中。恭喜宿主触发高级抽奖轮盘，触发几率 10% 高级抽奖轮盘准备完毕，请问宿主是否开始抽奖？苏白直接开始抽奖。当轮盘指针落下的时候，他的目光顿时一亮，透明的奖品格子里有着一把通体漆黑、唐刀样式的锋锐长刀，刀背上。满是千锤百炼导致的云朵状纹路，刀刃的封面处则有着一段银白美丽的月纹，刀颚上镌刻着两个繁复古字“斩月”，整把刀一眼看去，就给人一种锋芒毕露的感觉，样式更是让苏白十分喜欢。恭喜宿主抽到高级奖品——三星超凡武器“斩月”。斩月高级奖品由三星超凡钢铁、千锤百炼锻造而成，吹毛断发、削铁如泥都是等闲之事。可以承受开启第三道基因锁的三阶超凡者原力，也可以硬汉三阶超凡者的攻击。刀技斩月刀自带两招杀伐刀法，破军以及斩月。一破军，当刀主原力灌注到刀身中时，根据刀主的领悟程度以及原力的深厚程度，激发出多道刀气，斩杀敌方目标。二斩月，只有完全得到斩月刀承认的刀主，才能掌握的刀法技能。灌注原力以后，可以斩出威力惊人的刀气残月，伤害非常强大。品质。三星顶级，提示一：该武器只要是宿主使用，必然能发挥出最大威力。提示二：该武器如果落入到别人手里，威能跟刀法技能会全部消失，刀身刀刃会自动生锈，成为废铁。苏白看完斩月刀的介绍以后，对于这把兵刃越发喜欢。高级奖盘化成金光奖品，飞入储物空间，心念一动，苏白将这把三星顶级的斩月刀取出，黑漆漆的冷冽长刀，入手有一种冰凉如水的感觉，握着十分舒服。甚至，这把刀在入手的同时，还自动匹配了一下苏白的手型，刀把变成最适合苏白抓握的样子。苏白鼓动星河空间中的原力，经由右手灌注到刀身之中，嗡嗡嗡，整把斩月刀立刻泛起淡淡金光，开始轻颤起来，仿佛一个婴儿看到了最亲近的人一般，欢呼雀跃着。刀身里也传来一种血脉相连的感觉。苏白知道，这就是完全得到斩月刀的认可了。根本不需要什么滴血认主之类的步骤，系统出品的东西，作为宿主的苏白一抓住就自动绑定，一抓住就能得到武器的最高认可度，也全都能发挥出最大的威力。刀中蕴含的两个刀法技能，不管是破军还是斩月，苏白现在都能随意施展。他满意的把玩了许久以后，才把斩月刀放回储物空间。时间也很晚了，今天忙碌不少事情的苏白，虽然身体不累，但心神精力却感到颇为疲惫，仰头躺在床上。不一会儿的功夫就沉沉睡去。同一时间，南山警备局那边依旧是灯火通明。警备局顶楼，宋维明的办公室里，这位警备局长给赵武在房间里单独开辟了一个办公位。
，两位目前南山市的最高长官凑在一个办公室里忙碌着。突然，叮铃铃，电话铃声响起。第一百章，神秘的空白档案，人才计划书。叮铃铃，响亮的电话铃声瞬间打破了宋维明办公室里的安静。宋维明看了一眼自己的座机，没有来电显示，是赵队长那边的电话。宋维明的心头立刻咯噔了一下，他很清楚，只要赵武的电话响起来。那必然是出现超凡事件了。今晚这七四九局的巡逻队刚刚撒出去，到现在为止就已经接到两三个电话了。作为守土一方的警备局长，宋维明的心中焦虑不已。但这些超凡事件，他又使不上力气，总是干着急着，心中也不由得有些焦虑起来。他踱步来到赵武身旁，一脸关心的听着赵武接电话，想要多关注一下今晚几件超凡事件的发展。赵武接起电话，不断的点头。脸上原本陈肃的表情也变得明朗起来，时不时回应的几句话语还带上了一点笑容，这让宋维明的心逐渐放了下来。突然，说到最后，赵武的神情又变得严肃，且充满了惊讶。你说什么？你把刚才的话再说一遍。嗯，嗯，你对这个判断有多少的把握？嗯，行，我知道了。没事，结果是好的就行。嗯，你们按照之前我发布的安排继续巡逻。赵武挂掉电话，看到最后的宋维明，一颗心又提了起来。他立刻凑上去问道：“赵队长，情况怎么样了？”赵武的神情颇有一些复杂，有释然跟放松，也有着不少的惊讶跟疑惑。他听到赵武询问，想了想，开口说道：“下游那个因为超凡生物落水的小女孩找到了，也就上来了。不仅找到了那个小女孩，前两天南山市周边村落失踪的几个人也找到了。一共十一个人，生命体征都还算正常，除了人虚弱点以外，没什么其他事情。”现在都送去医院那边了，太好了，人没事就好。宋维明微微握拳，满脸喜色。赵武继续说道：“今晚在上游战斗的那两只超凡生物也被杀了，现在整条南山河都用煞气探测仪探测过了，一切安全，没有任何的超凡生物以及隐患。”宋维明神情振奋的连连点头。七四九局的队员们确实是精英中的精英，干得漂亮。赵队长，今晚这巡逻任务也算得上大获成功了。赵武闻言。却是目光复杂的摇了摇头。宋局长，不是我们队员做的，不是我们救的人，也不是我们杀掉了上游的那两只超凡生物。呃，宋维明一脸愕然。那这些事情是谁做的？赵武沉默片刻，点燃一根烟，深吸一口，缓和了心中情绪以后，他目光深沉的看着宋维明，反问道：“宋局长，你说超凡生物会救人吗？而且还知道引诱敌人自相残杀，自己做那最后的黄雀，超凡生物。”救人，引诱敌人自相残杀。宋维明的目光顿时呆愣住了，他很快反应过来，震惊到脱口而出：“赵队长，你说的是下游的那些落水失踪之人是超凡生物救的，上游那两只超凡生物是被别的超凡生物引诱到一起，才在那里自相残杀的。”赵武又吸了一口烟，将自己心中的震惊压了下去，缓缓点头：“听正刚他们汇报上来的，确实有这个迹象。这不可能吧？”宋维明闻言。只感觉仿佛在听着童话故事一样，简直就是天方夜谭。赵武一根烟抽完，也没有想明白，他摆了摆手，算了，宋局长，现在连动物都能变得跟公交车那么大，还有什么事情是不可能的呢？不提这个了。明天全市高中生进行超凡测试的事情安排的怎么样了？宋维明回过神，一提到自己手上的工作，他一贯都是极为负责的态度，郑重点头道：“全都安排好了，按照您吩咐的，都聚到南山三中去进行测试。”就等明天，魔都507所分部的研究员们一到，我们就能直接开始。赵武微微颔首，他突然想到了什么，又问道：“宋局长，苏白的家庭情况你知道吗？”宋维明把自己知道的情况一五一十的说出来：“跟我一样住在百花小区，孩子挺不容易的，也很懂事。六年前父母就失踪了，至今还是自己一个人住。”赵武点着第二根烟的动作一下子凝固住了，叹息了一声，他开口安排道：“宋局长。”用你的权限，从南山警备局的账户每个月拨一笔一万块的补贴给到苏白，相关开支列好明细表，每个月向魔都军备局那边申请就行。我会做一份报告，跟那边打好招呼的。是，赵队长。宋维明站定敬礼，立刻答应下来，二话不说就打开电脑去安排了。赵武则马上开始制作相关的财务补贴申请，到时候他准备连带着做好苏白个人的人才计划书，以后。一起附在文档里，发送给魔都军备局那边办公室里。二人再度忙碌起来。宋维明喝了一口。
今天出门前，老婆准备的西洋参枸杞茶，然后敲击键盘，输入警备局的内网密码，打开整个南山市的户籍档案，搜索苏白的名字，筛选到百花小区一栋的那个户籍档案。网络推进完毕。宋维明看着大头照上苏白帅气明朗的面容时，不禁温和一笑。点开档案详情，整个电脑屏幕上立刻就显现出苏白的所有户籍信息，非常的相近。宋维明把苏白的个人电子账户复制了一下。然后用警备局长的内网权限设置好这份每个月都会打到苏白账户上的一万块补贴。忙碌了一盏茶左右的功夫，宋维明终于将所有程序办完。他正准备关闭苏白的档案，突然手上的动作微微一顿，宋维明盯着电脑屏幕的神情变得越来越惊讶。他牢牢地注视着苏白户籍档案里的父亲母亲那两栏。按理说，哪怕是上报了失踪人口，这两栏里也会出现苏白父母的具体名字，毕竟他们都是六年前失踪的。之前在南山市生活的时间里，还是会有户籍记录以及生活记录的。但是，宋维明现在赫然发现，苏白的父亲母亲那两栏上全部都是空白。他把鼠标往下拉，正常的户籍档案第一页是目前的户主，下面拉下去的就是户口里的其他人。按照苏白的情况，下面的户口其他人必然是苏白的父亲跟母亲。但是，宋维明拉到底以后，哪怕把鼠标滑轮滑动的咕噜噜直响，还是没有显示任何信息。根本没有半点苏白父亲母亲的信息，整个户口里只有苏白一个人的档案记录，不对劲，有问题，这个档案非常有问题。宋维明的目光立刻变得深沉且疑惑起来